：“校长，你倒是对准一点啊，都把我弄疼了。”王老师：“不是我对不准，是你得配合我啊。”“对对对，就是这样，抬起来一点。”讲台上，老校长和王老师鼓捣了三分钟，终于将一个模样怪异的水晶雕像组装完成。下方，一众学生翘首以盼。与此同时，门口站着的几名军官也赶忙催促。仪式台踏好了，就赶紧开始觉醒吧。老校长点点头，同学们按照次序来觉醒职业吧。闻言，早就憋坏了的学生一窝蜂冲了上去，开始觉醒职业。水晶雕像前，每当有一人站定，则会立马绽放出光芒。雕像胸口上，则是会显示出那人的职业。运气好的人，还会在觉醒职业的同时获得天赋。曹丕战斗戏，剑士避天赋，局部背化。曹仁辅助戏，祝福师 C 天赋。耐久加持，曹爽精神系念力师 C 级天赋强壮，朴仁勇生活系皮条客 D 级天赋游说。望着讲台上一个个或喜或悲的同学，苏雨拳头攥紧，不免有些紧张。这个世界只有成为转职者，才能真正将命运掌控在自己手中，要不然随便一次魔物袭击就能带走无数普通人的性命。上辈子他在天上人间同时大战十位女帝，最终元阳衰竭。出酒店的时候，不幸被泥头车送走。这辈子胎穿而来，苏雨可不想再重蹈覆辙。至少，他绝不愿意再死于非命。命运必须掌握在自己手中。下一位，苏雨。老校长推了推镜框，念道：“深吸了几口气，苏雨平复心情，漫步走向雕塑前。看着雕塑上闪烁出的五颜六色的光晕，苏雨眼中闪过一丝坚决，毅然伸出了右手，轻抚在雕像的高峰之上。嗡，伴随着一阵微弱的嗡鸣声。”一道紫色光芒冲天起，紫色，他竟然获得了神秘系职业吗？下方顿时激起一片惊呼，就连在外看守的军官都为之侧目。觉醒的职业大致可分为五系，分别是战斗系、辅助系、精神系、生活系，以及最为诡异的神秘系。神秘系职业千奇百怪，什么都有，可能极强，但也可能极弱，属于是上下线都非常离谱的职业。此刻，所有人都屏住了呼吸，凝神看向水晶雕像。神秘系系命师，地级天赋，命运修改，一次性。老校长面色难看的念出雕像上的内容，这一时间，所有人看向苏雨的眼神都变了。系命师，这个职业此前出现过好几次，但无一例外，转职成为系命师的人都疯了。历史上，系命师制造出的惨剧太多，他们那偏执的想法造成了太多悲剧。曾经，便有一个瘸腿善使大剧的杀人魔，就觉醒出了这个职业。将一城的人都制作成了血肉莲花，一度让整个大夏国陷入恐慌之中。后来，这个职业彻底消失在历史尘埃之中，甚至有人怀疑戏命师已经不会再出现。没想到，现在竟然又有人觉醒了戏命师职业。不过，苏雨的地级天赋还是令所有人松了口气。地级，而且还是一次性天赋，用完一次就没了，自然没什么用处。曾经的那些戏命师，无一例外都是 S 级天赋以上。苏雨。恐怕是最菜的那一个了。不过，此刻的苏雨也很懵逼。地吗？他缓缓把手收回。嗯，确实是地。神秘系职业，系命师，只能用一次的天赋。不等他继续思考，一股剧痛便从大脑深处传来，疼，疼到了极致。苏雨抱着头在地上打滚。水晶雕像上紫光大盛，将苏雨彻底笼罩。庞大的信息量瞬间涌入苏雨脑海，一行字浮现在苏雨面前。命运大事件，你获得命运天赋，命运修改，使用一次后将消失，这就是命运梗概。看着那一行小字，苏雨脸色苍白，脑海中思绪奔涌。他的天赋能力极为恐怖，可以提取未来或者现在的一条命运脉络，凝聚成命运梗概，并且修改其中的一个字。这能力简直是相当于凭空修改世界法则，根本不讲道理。只不过这个天赋却是一次性的，使用一次后就会消失。天赋在逆天。只能使用一次，这个限制却直接让他成了废物。就连水晶雕像的评级也只有地级。等等，也就是说，这一条命运梗概我也是可以修改的。苏雨眼中顿时爆发出明亮光彩。看来上一世打游戏疯狂卡 bug 的经验有用了。苏雨心脏狂跳，双眼死死盯着这条命运梗概的最后几个字。最终，他心中默念：“把一修改成一。”叮的一声，在苏雨脑海中响起：“命运大事件，你获得命运天赋。”命运修改，使用一次后将消失，成了。哈哈，苏雨仰天狂笑，这么逆天的能力，现在没了使用次数的限制，那他还不是天下无敌了？台下所有人看着状若癫狂、不停傻笑的苏雨，脸上皆带着浓浓的担忧。
这家伙不会真疯了吧？有些人之前还不信一个职业能改变人的性格，但现在他们有些信了。很快，那水晶雕像之上又涌出一片紫芒，这一次似乎是被雕像榨干了，直接从水晶雕像变为了石像。这种感觉，苏雨心头浮现出一丝不妙。死，疼，轻一点，太猛了！果然，那股极致的痛楚再一次降临。不过还好，这一次来得快，去得也快。命运大事件。你以激活职业技能，命运感知，没有觉醒就直接获得了技能吗？苏雨大口喘息着，脸上带着喜色。技能这种东西，除了使用技能卷轴外，只有职业者达到15级，在觉醒神殿中完成觉醒任务后才能获得，才转职就获得了技能。这即便在某些隐藏职业中也不多见。苏雨赶忙打开自己的属性面板，职业系命师，等级一，力量十，体力十，智力。十五，敏捷十，觉醒未开启，技能命运感知，天赋命运修改一幺零零零零零零零零，命运点零。扫过一眼后，他又点开了技能介绍，命运感知，你将可以感知到自身命运线的波动，提前察觉到危险降临，类似蜘蛛感应的预警类被动吗？还不错。苏雨微微点头，对于这个保命技能很满意。读读，就在这时，脚步声响起。苏雨只觉被一道阴影覆盖，一抬头，两团巨物就将视野遮蔽。嘶，这最起码是个 F。那名女军官满脸凝重，盯着苏雨道：“你的职业太危险了，虽然觉醒出的天赋很一般，但还是需要去守夜人工会登记一下。”嗯，苏雨顿时满脸问号。登记，类似高危职业都需要留档报备，放心，不会伤害你的。那女军官想了想后说道：“倒也不是不行。”哎呀，就在那名军官说话的瞬间。教室角落里，一个身姿曼妙、嘴上戴着黑色口罩的女杀手突然冲出，一刀便刺入了曹丕的心脏。哼，这一次果然有觉醒了 B 级天赋以上的存在。女杀手眼中满是癫狂，杀死曹丕后，她就知道了自己必死。于是她开始疯狂追杀其余同学，秉着杀一个够本，杀两个不亏的原则，转眼间便砍死了四五个人。该死，是战斗系暗影刺客，并且他还是二次觉醒，拥有了隐匿暗杀技能。妈的，竟然提前在这里埋伏，就为了杀一些天赋好的天才吗？一名名军官快速涌入教室，但奈何教室里的地形拥挤，慌乱的学生们到处疯跑，让那名暗影刺客更加如鱼得水。鲜血在教室内飞溅，尖叫声、嘶吼声不绝于耳。住手！女军官脸色阴沉，伸手便将腰间长刀抽出。嗡嗡！就在这时，苏雨心头突地生出一丝感应，一幅未来即将发生的画面出现在她脑海。那个女杀手在走投无路后，会绕过两名军官，朝着她袭来，并且，即便是那女军官，也没能拦住对方。命运小事件，你被杀手袭击，苏雨眼前再度出现自己的命运梗概。这一次的字数极少，说明可以钻的空子也极小。呵呵，你挑错人了。不过苏雨却没有丝毫担忧，她淡淡一笑，猛地转头，刚好与那女杀手猩红的眸子对上。这瞬间，女杀手心底突然升起一股不妙的预感。他咬破舌尖，再度加快了速度，朝苏雨冲来。那速度之快，都拉出了一片残影。小心，同学快跑！周遭几名军官赶忙暴喝出声，但他们都明白，这种情况下，苏雨难有活命的机会。一转暗影杀手的拼死一击，哪里是一个才觉醒的职业者能抵挡的？在这生死一线间，命运修改，发动！命运小事件，你被杀手袭击！叮！命运小事件，你被杀手袭胸！下一瞬。在所有人惊诧万分的目光中，那名杀手果断将匕首甩开，五指并拢做龙爪手姿态，直接按在了苏雨胸前。那力量之大，都令他微耸的胸肌凹陷了下去。死！这年头杀手都这么变态了。第二章，戏弄命运，当众射死。虽说苏雨长得帅，是咱们学校的校草，但也没必要这样吧？这杀手是疯了吗？潜伏在学校里那么久，杀了那么多人，就为了摸一摸？教室内所有学生呆若木鸡。甚至都忘了逃跑，这特么什么毛病啊！老校长就站在苏雨身边，一只手握着剑柄，刚想从裤裆里把大宝剑拔出来，没想到却看见了他此生难忘的一幕。愣着呀，开枪干嘛？呸！开枪啊！愣着干嘛？教室内就连那些军官都为之一愣，随后赶忙举枪射击。砰！砰！砰！下一瞬，那名女杀手便被打成了筛子。你！你！临死前，他依旧死死抓着苏雨胸口。眼里满是疑惑与惊恐，他实在是搞不明白
，为什么自己刚才会突然跑过来抓苏雨的胸？嗯，虽然这家伙长得确实帅，带着最后一个念头，女杀手足，这娘们手劲还挺大。苏雨一把掰开那双手，揉着胸口，望向之前那名女军官，我看就没有登记这个必要了吧？毕竟我就是在你们眼皮子底下觉醒的职业。女军官看了眼女杀手的尸体，又看了眼苏雨，陷入了沉思。片刻后，她才缓缓开口。你的问题暂且搁置，不过最近不能离开青城。行，苏雨点点头，随即坐回到座位上。即便周围满是鲜血，他的脸色也如寻常，并没有丝毫异色。在他面前，一个只有自己看得见的文字框悬浮着，戏弄命运，获得一点命运点。难道是之前修改命运梗概后获得的？不过这命运点有什么用？苏雨点开属性面板，单独展开了关于命运点的介绍。命运点，当你改变原本既定命运后可获得。使用命运点，可从万千命运中选择一条，也就是说，消耗命运点可以让我从事件发生的所有可能性中选择那个最适合我的，也就是说，能把可能变成必然。如果用在抽奖上边，克命运点不就能百分百当欧皇吗？显然，命运点的作用有很多，能力也非常强大，但需要苏雨自行开发。他可是十大危险职业的戏命师啊！你们守夜人不管控一下的吗？这时，人群中有一位男同学走出来说道。守夜人做事需要你指挥。闻言，为首那名军官皱眉，不耐烦地瞪了他一眼。本来遇到这种袭击事件就很烦，现在又冒出来一个打小报告的，真让他火气。他这辈子最讨厌的就是打小报告的。嘿嘿，我也是好意嘛，都是为了大家的安全着想。那男同学尴尬一笑，赶紧解释道。旁边站着的一位女生立刻接话：“喂，杨伟，我看你就是见不得别人好，根本就没有什么危险职业。”那都是营销号发出来的谣言，其他女生也赞同道：“对，就是没有危险的职业，只有危险的职业者。四大学府中的炼狱学府里边，不全是危险性极高的职业者吗？况且苏雨那么帅，怎么可能是疯子？”听着他们的争论声，苏雨摸着自己的脸，无奈的叹息一声：“哎，有时候长得帅也是种烦恼，更何况他的颜值在读者老爷们当中也只能排个倒数罢了。”好了，赶紧拿上你们的毕业证，滚蛋！老校长紧皱着眉头，将各自的毕业证书发放完之后，便直接将他们赶出教室。觉醒当日发生这档子事，他也没心情继续开什么毕业送别会了。众人接过各自的毕业证书，神色各异。觉醒完毕之后，也意味着从高中毕业。如果对自己有信心，则可以继续参与高考，考取四大学府。然而，就在所有人刚走出教室时，那名女军官突然开口：“对了，战斗系职业者、精神系职业者以及神秘系，你们一周后。”可加入守夜人组织的探险队，进入秘境猎杀怪物。表现良好的学员可以收到守夜人预先录取资格。听到这话，大多数人眼中都浮现出喜色。毕竟，守夜人是大夏唯一的九级工会，也是官方执法组织，权力不小。大部分人都是梦寐以求加入其中。守夜人吗？苏雨没有停留，而是快步脱离人群。校门口，警车和来接送子女的家长堵在一起，谁也不肯让谁。公安怎么了？公安就可以随便欺负人啊？凭什么封锁街区？我儿子今天刚觉醒职业，你们不准拦路检查。我女儿也觉醒，凭什么不给我们进去？对，凭什么？不得不说，有些人的愚蠢程度让苏雨开了眼界。学校里都遭遇不法分子袭击了，这些人还分不清情况，在那瞎胡闹。嗯，就在这时，苏雨眼前一花，命运感知的能力再次发动了。他看见一名警员因为太过着急，想要鸣枪示警，但由于角度太小。一枪打在校门上，结果子弹弹射，恰好击中了自己的小腿。我操！我这是躺着也中枪。苏雨忍不住吐槽一句。下一刻，命运梗概便出现在他眼前。命运小事件，你被榴弹击中小腿，死。这次可不好办啊！苏雨心跳加快，脑海中开始飞速思索对策。像是这种已经把结果定死的语句，极难通过一个字来修改到令自己满意的结果。无论如何，苏雨都会被击中。不行。修改必须保持语义畅通才行，而且不能更改主语。几秒钟后，苏雨额头冷汗都冒出来了。要是不能化解这次危机，瘸腿对他的后续练级影响极大。都别说了，快点把路让开！就在这时，一名年轻警员已经伸手向腰间掏去，在场所有人也都将目光投了过去，心中一紧。一些家长更是直接躲得远远的，捂住了耳朵。哎，我本来不想用那个方案的。见状，苏雨长叹了一声。心中默默念道：“把流改成跳，叮，命运小事件，你被跳弹击中小腿，砰
，年轻警员扣动扳机，枪响声震天，嗡嗡嗡。而后，一枚紫色心琴颤抖着击中校门，经过数次弹射后，打在了苏雨的小腿上，最后掉落在地，无比 Q 弹，嗡嗡嗡。水泥地上，这枚紫色心琴依旧在疯狂颤抖。与此同时，在场所有人的眼皮也在跟着颤抖。那个警官，你是不是拿错枪了？有位女家长红着脸道，其余家长也都反应了过来，纷纷不忍直视。嗨嗨，这位警官，嗯，玩得很花吗？竟然在配枪里装这个？没想到这人看着正经，私下里竟然啧啧啧，这就是反差吗？这时，那名开枪的年轻警员也傻了眼，怎么会？谁逗我配枪了？他的心情和那小东西一起颤抖，怪只怪你这发榴弹打到我了。见状，苏雨摇头叹息，要不是遭受了无妄之灾。他也不想让这名警员当众射死，戏弄命运，命运点加二。看了眼又出现的文字提示，苏雨眼中若有所思。下午就不回家了，去秘境探一探吧。他自语一声，毕竟他是个孤儿，那个家回不回没什么必要。而自己的天赋要是操作的好，恐怕会带来意想不到的收获。第三章，哥布林之森，卧槽，他怎么在疯狂升级？京城内部共有五个秘境，而适合新手练级的秘境则只有三个。哥布林之森，牛头人平原，黑熊岭。毕竟是第一次，苏雨决定前往难度最低的哥布林之森。去往秘境之前，他先乘坐公交来到了距离秘境不远处的武器店。他的职业目前并没有提供什么正面作战能力，因此苏雨打算先来采购一批装备。嗨嗨，一进门便是烟雾缭绕，宛如火灾现场似的，把苏雨呛得不轻。凝眸看去，赫然是几个职业者正围坐在一起吞云吐雾。看那模样。似乎是刚从秘境中出来不久，各自脸上、身上都挂了彩。小桌上满是空空如也的酒瓶和大量烟蒂。命运小事件，你吸入大量有害气体，体力属性正在递减中。望见眼前浮现出的小字，苏雨脸色更加难看了些。这些人到底是在抽烟还是抽命？二手烟的浓度竟然都可以影响基础属性了。你好，请问需要些什么？店老板白了那几人一眼，随即上前招呼苏雨。不过他也没将那几人赶走。毕竟那几个熟客的同伴刚死在了秘境中，这种情况也见怪不怪了。烟酒虽不能填补愁绪，但总能带来短暂的麻痹，令人暂时忘却那残酷的现实。原力冲锋枪两把，九毫米原力子弹六百枚，钛合金匕首一柄，横刀一把。对了，再来一件我能穿戴的皮甲，一共三十五万六千。请问现金还是刷卡？武器店老板很快把苏雨需要的东西准备好，装入一个麻布大口袋后递了过来。苏雨则是一脸肉疼的将银行卡递出去。随后又从身上取下几千现金，塞给对方。这里边最贵的就是那件皮甲，足足要二十万。但毕竟是第一次进秘境，为了保命，苏雨还是决定忍痛奢侈一把。这辈子父母战死在秘境后留下来的遗产，就这么消耗了个一干二净。接过物资后，他没着急走，而是顿了顿，似乎在思考着什么。很快，苏雨眼前忽的一亮：命运小事件，你吸入大量有害气体，体力属性正在递减中。叮。命运小事件，你吸入大量有害气体，体力属性正在递增中。命运修改发动成功，苏雨惊奇的发现自己的体力属性竟然缓缓增长了 0.01 这个发现让苏雨狂喜不已。基础属性只能通过升级自然增加，亦或是购买昂贵的药剂提升。换算成钱的话，一点属性可就是100万。也就是说，自己刚刚平白无故就赚了1万块。死！想到这里，苏雨猛地狂吸了一大口。体力值加 0.1 随着二手烟的吸入增加，体力值的增长幅度也开始剧增。这小子是不是有点大病？武器店老板一脸懵逼的看着在那里猛吸二手烟的苏雨，这家伙就像是忍了一百年烟瘾一样，都快把店里的空气净化干净了。自己在店里待的都觉得肺快炸了，这家伙却还主动在那暴风吸入。同时，那几个死了战友的职业者也都面色古怪，其中一位穿着清凉的女职业者更是一脸怜悯。伸出手递给了苏雨一包香烟，瞧瞧这孩子都被憋成什么样了。苏雨笑着接过，并直接把一包二十支香烟点燃，然后开始猛吸。死，体力值加一。看见这无比生猛的一幕，在场所有人都朝他竖起了大拇指。这家伙上辈子是戒烟戒死的吧？几分钟后，苏雨一脸意犹未尽的从武器店走出。这一次机遇直接让他的体力值上升了四点，相当于领先了同级盾山整整四级。要不是腰包里实在没钱了，他指定要狠狠再刷一些体力上去。谢谢惠顾，祝你好运。老板看着他的背影，肃然起敬。他第一次见人在五分钟内抽完四条烟的，并且还越抽越来劲儿。
，看着苏雨拿着大口袋匆忙赶路的背影，几名职业者却皱眉摇了摇头。这种小年轻，他们见多了，没有那个实力，还妄想去秘境发横财。每年死的最多的就是这种人。走出武器店，苏雨将那件皮甲穿上，扛着大包小包，一路不停的走到秘境门口。不是他怕死，而是他需要这些东西来对自己能力做一些开发。喂，小哥，秘境地图来一份。一个光头突然拦住了他的去路。不用。谢谢，苏雨摇摇头，快步从他身边绕过，自己全身上下加起来凑不出五十块，用什么买秘境地图？他爱交易吗？命运小事件，你被光头男子记恨。嗯，苏雨愣了愣，侧过头瞥了那人一眼，果然，那人看自己的眼神阴冷中夹杂着几分凶狠。我这是哪得罪他了？苏雨百思不得其解。嘿嘿，那小子都快武装到了脚趾头，一看就是虫儿，这种肥羊还敢不交入场费？他大概是不知道这些潜规则吧。哥布林之森这个月是瀚海工会管理，进场不管需不需要，先买一份秘境地图是必须的。嗨，一份地图算啥？出来之后，别人还得让你缴纳探险所得分成呢。四周一些探险者的低语声让苏雨明白了事情缘由。什么时候进秘境都需要保护费了？苏雨皱眉，只觉得这世界疯了。秘境探险本就是九死一生，就连大夏官方也不收取任何费用。结果探险者进场需要缴纳保护费。拼死得来的收获还需要分出去一部分，看来不管在哪里，对底层的压迫都是无处不在的呀。再看了一眼那光头男人，苏雨缓缓呼出一口气：“命运修改，发动！命运小事件，你被光头男子记恨。”叮，命运小事件，你被光腚男子记恨。一瞬间，那光头只觉胯下一凉，低头去看时，不知何时已经光溜溜一片。卧槽，我 T M 裤子呢？他的脸顿时涨红一片。赶忙跳进了旁边草丛，噗！哈哈，笑死我了！是不是有高级盗贼也看不惯他，把裤子给他偷了？没想到这光头看起来凶狠，那家伙却只是个小毛毛虫啊！一时间，整个秘境广场都被欢声笑语充斥着。听着众人毫无掩饰的嘲讽声，光头男子脸色更加涨红，简直羞愤欲绝。他堂堂一名十级狂战士，竟然被偷光了裤子，丢人！真他妈丢人！奶奶的，到底是谁干的？别让我找到你，不然有你好果子吃的。在发动天赋的同时，苏雨便已经步入秘境，穿过一层淡金色屏障后，眼前出现了一片远古森林般的景象。一股雨后的泥土味钻入鼻腔，周围尽是几十人合抱的参天巨木，周围人来人往，脸上或喜或悲。秘境可以让赌徒发迹，也可以让天才陨落，变数极大。哥布林 L V 一，姑姑鸟 L V 一。沿路上，苏雨见到了不少小怪物，不过。这些一级小怪给不了什么经验，更报不出来装备。不仅是他，几乎所有人都在往里深入。嗡、哦！突然，苏雨神色一震，眼前浮现出一个画面：在他经过草丛时，一头青蛇从里边窜出，狠狠咬在了他的小腿上。青城内的秘境早在高一时就已经学完，因此苏雨几乎是瞬间就认出来了这是什么怪物。那是十级清风蛇。苏雨心脏狂跳，这东西体型虽小，但一克毒液。就能轻易毒死十个十级职业者，命运中等事件，你被清风蛇袭击，毒液入体，死！这清风蛇毒液可是剧毒，我不会直接交代在这里吧？苏雨大脑疯狂转动，寻找着解决之法。像这种固定了结果的命运梗概，最是难以通过修改一个字来逆转结局。也就是说，毒液入体是已经决定了的结果。不，不对，不仅是毒液，也可以是别的什么东西入体。有了，呼的，苏雨想到了一个好点子。命运中等事件，你被清风蛇袭击，毒液入体。叮，命运中等事件，你被清风蛇袭击，灵液入体。修改完毕后，苏雨只觉一股无形大力推动着自己向前走去。果然，在经过那个草丛时，一阵窸窸窣窣的声音传入他的耳中。不好，是清风蛇！这瞬间，有一些辅助系职业者提前发觉，赶忙出声提醒：“卧槽，外围怎么会有清风蛇？这秘境简直不要人活啊！”听到这话。无数职业者飞速后撤，这东西宁可信其有，不可信其无。清风蛇体型小，毒性大，远比哥布林王者都还要难对付。许多职业者宁愿组队刷 BOSS， 也不愿意对上他。死！那个小帅哥，你怎么不跑啊？这时，有人发现苏雨还在往前走，急忙提醒道：“走，走得掉吗？”苏雨无奈叹气，命运预感中，他也尝试走过，但自己一级的白板系命师。如何跑得过十级的清风蛇？跑与不跑，结果都是注定的。刷！下一刻，一道绿影从草丛中疾射而出
，直直扑向苏雨小腿。哎，完了完了，这个年轻人可惜了，长这么帅，确实可惜了。毒发需要两分钟，也不知道来不来得及做一次。然而，就在所有人都在心中为苏雨判了死刑时，叮，叮，叮，一道道白光从苏雨头顶升起。卧槽，他怎么在疯狂升级？第四章。好言难劝，该死的鬼！嗜血银狼来袭！秘境外围，一众职业者目瞪口呆地注视着这一幕。被青风蛇死死咬住的苏雨，不仅没有半点要毒发身亡的征兆，反而一脸享受，等级还在猛猛上涨。经验值加 536， 等级提升。当前等级为 LV 3经验值加 354， 经验值加 635， 等级提升。当前等级为 LV 4经验值加 1086， 等级提升。当前等级为 LV 6阿德劲儿，再多来点，把经验全部注入进来。苏雨满脸迷醉，整个人都沉浸在了升级的爽快当中。按照他的预计，这次秘境之行能够升级两三级都不错了。但没想到，这青风蛇的灵液如此霸道，直接让他狂升了五级。这要是花钱找人练级，最起码要一个星期的功夫，并且还得花出去小一百万的。而现在，自己居然只用了十几秒就完成了。更重要的是，青风蛇灵液不断的涌入体内。在带来海量经验值的同时，也在提升着苏雨的基础属性，体力值加一，体力值加一。转眼间，苏雨的体力值就已经翻倍，算上升级提升的属性，直接让他的体力值来到了34点，这已经远远超过同级的遁山。在不服用属性药剂的前提下，没有任何一个职业者能在六级拥有34点体力。不过，苏雨很快便感觉到，这条清风蛇体内蕴含的灵液已经快要注射完了，接下来的便是剧毒无比的蛇毒。苏雨能感觉到这条清风蛇的咬合力增加了许多，那双阴冷的眸子仿佛在说：“你小子等着吧，马上就是你的死期。”难道说这条清风蛇产生了变异？很有可能，恐怕现在被条蛇咬才是机缘啊！这小子运气真好，我也想被咬一口啊！辛辛苦苦练级练了半个多月，不如这小子第一次进秘境五分钟的，你说气人不气人？旁边围观的职业者们眼睛都红了，不过也没有人上前抢夺苏雨的机缘。进了秘境，那便是生死有命，富贵在天，夺人机缘，可就是不死不休了。机缘，哪有机缘？就在这时，之前秘境外的光腚男子也跑了过来，在听见旁人的诉说后，他立马坐不住了，眼珠一转，他立刻走上前：“臭小子，我之前都是被你分散了注意力，这才被那盗贼偷袭得手，你这机缘不得分我一些。”他虽是商量的语气，但却没有给苏雨反应的时间，一把抓下那条清风蛇。直接就把两颗毒牙按在了自己小臂的动脉上，嘿嘿，他朝苏雨努了努下巴，瞪着眼，示意他快点滚蛋。嗯，苏雨欲言又止，揉了揉小腿，在那光头男人警告的目光下走远了。算了，好言难劝，该死鬼，这人怎么这样？明明这个机缘是那个小哥的，他坏了规矩，以后还想有人和他组队？有路人不忿道：“少说两句吧，别人可是瀚海公会的，咱们惹不起。”旁边立马有人提醒道：“瀚海公会。”众人心中一惊。青城中共有三大四星公会，瀚海公会就是其中之一。公会的入会门槛都是十职业者，不是他们这些散兵都够招惹的。不对吧？刚才那小哥好像不是那个表情啊。这时有人指着光头，突然说道：“救救救我！”此刻光头满脸乌黑，嘴唇发紫，眼珠瞪得老大，显然是中毒不轻。他浑身颤抖着。没过多久就咽了气，清风蛇之毒恐怖如斯，卧槽，这乃是机缘啊！分明是催命符。见状，在场所有人一哄而散。与此同时，秘境深处，苏雨则是自顾自前行着。他一手反握着合金匕首，一手举着一把原力冲锋枪。这枪不是入品的装备，因此只对五级以下的怪物有效。然而，苏雨身处的地点出现的怪物最少也是七级以上。不过，他却没有丝毫担忧。在前行一段距离后，三个哥布林小兵引起了他的注意。哥布林刀斧手 L V 7哥布林剑士 L V 6哥布林长头矛手 L V 7突突突！选好目标之后，苏雨直接一梭子就扫了过去。刺了！三个哥布林小兵当即怪叫着朝他冲来。同时，苏雨尝试主动发起命运感知，顿时一个略显模糊的画面出现在他脑海，那是子弹接触到哥布林小兵，然后被那坚韧皮肤直接弹开的画面。命运小事件，你袭击哥布林小兵，对对方造成皮外伤，果然可以。苏雨顿时一喜，他。
他方才就是尝试自己能否主动触发命运梗概，没想到真的成功了。迅速思索后，苏雨完成了对命运梗概的修改。命运小事件，你袭击哥布林小兵，对对方造成皮外伤。叮，命运小事件，你袭击哥布林小兵，对对方造成皮内伤。下一刻，那本来会被哥布林小兵皮肤弹开的子弹，竟直接透体而入。噗嗤，一颗子弹更是直接贯穿了哥布林小兵的心脏。苏雨微眯着眼睛，好家伙！这是百分百破防，突突突，又是两梭子弹倾泻过去。哥布林小兵已经被破防，无法抵御子弹的攻击。经验值加 240， 经验值加 280， 经验值加390。你的等级提升，当前等级为 LV 8临死前，那三个哥布林小兵满脸不可置信地望着苏雨以及他手中的那把小型冲锋枪，似乎是不敢相信自己会死在这种低级武器手中。这是命运的子弹。呼苏雨吹了吹发烫的枪管后说道。凭借自己的天赋，这种平时只能给秘境怪物挠痒痒的冲锋枪，此刻也能发挥出巨大作用。臭屁了一会儿后，他看了眼自己的属性面板，职业系命师，等级 8， 力量18体力39智力30敏捷18觉醒未开启，技能命运感知，天赋命运修改，命运点 6， 不错不错。不过什么时候？命运点又多了三点，苏雨摸了摸下巴，他的职业是系命师，因此在升级后会额外增加几点智力属性。现在他的整体属性可谓是十分豪华，智力体力双双突破三十点，遥遥领先于同级别职业者。就在这时，一抹古铜色光泽映入眼中，苏雨抬眼望去，这是爆装备了。三个哥布林小兵死后化作灰烬消失，只留地上一件古铜色的装备静静躺在那里。他立刻上前查探，粗糙的狼牙棒。青铜，等级三，耐久度三十分之三十，属性力量加五，评价一根粗大的狼牙棒可以满足你的一些特殊爱好。不错不错，竟然有五点力量加成，卖个三十万以上不是问题。苏雨没有嫌弃，直接将这根狼牙棒塞入了身下的麻布口袋当中。一般击杀二十只怪物后，才有概率爆出一件装备，可见装备的稀有程度。而装备品级则是分为青铜、白银、黄金、铂金。翡翠、钻石、传奇、史诗、神话。苏雨手中这件虽然只是最低级的青铜装，但因为是武器的原因，所以价格也低不到哪儿去。还是战斗系职业者来钱快啊！苏雨有些感慨。随便杀怪爆个装备就是三十万，这可是生活系职业者打工一年都难赚到的钱。想到这里，苏雨的动力更加充沛了。这次秘境之行可是掏空了他的老本，必须得赚个盆满钵满。秘境越深处，遇到的怪物等级也会越高。苏雨并没有急于向里面进发，因为这次来秘境，他可是做了详细的调查。哥布林是群居类怪物，再往前走的话，很容易碰见成群结队的哥布林军团。苏雨现在可没有什么稳定的战斗能力，还是对战三两成群的哥布林小兵最好。嗷、哦、呜！就在这时，一阵急促的脚步声迅速接近，伴随着狼嚎声，一双双绿油油的眼眸在灌木丛以及树干阴影处浮现。是狼群，还是哥布林狼骑士？苏雨立刻止步。身体微弓，小心观察着。前者的话，他还有把握对付；但如果是哥布林狼骑士的话，那可就是九级的小 boss 了。嗷、哦、呜！很快，一匹通体毛发雪白的巨狼从树荫底部钻了出来。他体型健壮，四肢矫捷，毛发修长，威风凛凛。嗜血银狼 LV 9精英级，虽然不是哥布林狼骑士，但好像也差不了多少啊。第五章：白银装备，银狼战靴。苏雨呼吸略微急促了起来。眼前这头嗜血银狼显然是狼群的首领，精英级别的秘境怪物已经拥有了技能。苏雨记得在课本中介绍过，嗜血银狼的第一个技能都是狂暴冲锋，一旦施展出技能，那么它的速度会在一瞬间提升三成以上。战斗中，这种突然的提升最为致命。嗷、哦、呜！果然，就在苏雨愣神之际，嗜血银狼再度仰天咆哮，做事便要冲刺过来。不好办了，苏雨心下微沉。他目前最怕的就是这种攻击力强并且速度极快的怪物。嗡、哦，命运感知被动生效，在苏雨眼中，未来几秒钟的片段闪现，嗜血银狼几乎是瞬间就跨越200米的距离来到了他的面前。那狰狞的狼脸以及锋利的爪牙极为恐怖，只要轻轻一滑，便可以破开他的皮肤。命运小事件，嗜血银狼展开冲刺向你袭来，怎么办？苏雨的大脑开始疯狂转动。像之前那样改成袭胸肯定不行，毕竟这玩意是秘境怪物，不会像那杀手一样愣住
只会顺势一口咬断他的脖子。那么，时间短暂，由不得苏雨多想，试试看吧。命运小事件，嗜血银狼展开冲刺，向你袭来。叮，命运小事件，嗜血银狼展开骨刺，向你袭来。苏雨眼前一道银光闪过，而后就是强烈的劲风，夹杂着一股浓郁的血腥气息扑面而来。吼、哦！嗜血银狼喉咙里发出低吼，眼中满是对于血肉的渴望。然而。就在他冲到苏雨面前时，他的体内竟突然生出无数骨刺，那骨刺极长，直接刺穿了他的皮毛，将他整个扎成了一只刺猬。嗷、哦、嗷！嗜、哦、血银狼疼得满地打滚，鲜血流了一地。呜、哦！其余嗜血银狼看见如此诡异的一幕，都被吓得愣在原地，没有第一时间冲上来。果然可行！苏雨嘴角上扬，赶忙提着冲锋枪上去补刀。毕竟他可不知道利用命运修改杀死的怪物，算不算在自己头上。还是赶紧补刀为妙，叮叮叮！很快，伴随着苏雨的射击，那嗜血银狼的生命气息也是迅速消失。你击杀嗜血银狼 LV 9精英级，经验值加1650。你的等级提升，当前等级 LV 9苏雨头顶飘过两道提示，爽！说不定这次秘境探险能直接给我升到二十级，那样就可以去进行职业觉醒了。苏雨满脸喜色。就在这时，一道银光闪过，嗯，又是一件装备。苏雨没有着急去捡，而是提着冲锋枪，朝着狼群位置又来了一梭子。秘境怪物智慧不高，苏雨这一挑衅，顿时又把另外十几头嗜血银狼的仇恨拉了过来。命运小事件，狼群展开冲刺，向你袭来。苏雨故技重施，站在原地等狼群靠近后，立刻施展出命运修改。叮，命运小事件，狼群展开骨刺，向你袭来。下一刻，一个个奔腾在森林中的嗜血银狼，通通被骨刺扎穿。扑腾翻滚着朝苏雨而来，而苏雨则是提枪变射，挨个收割。你击杀嗜血银狼 LV 6经验值加198。你击杀嗜血银狼 LV 7经验值加298。你击杀嗜血银狼 LV 8经验值加468。十几头嗜血银狼杀光后，苏雨的经验条又上涨大半。不过十级之后，升级所需经验值会呈指数级上升，升级也会变得没那么容易了。当然。升级之后所提升的属性值也都会高不少。刷完普通嗜血银狼后，苏雨朝着那件银色装备走去，刷着石头嗜血银狼纸带来了经验值的上涨，并没有爆出装备。不过苏雨也不觉得遗憾，毕竟这些普通装备最多也只能爆出青铜装备而已。那一件白银装备的价值就可以抵得上二十件青铜装备了。银狼战靴，白银级，等级九，属性敏捷加二十，耐久度三十分之三十，天赋。击走 LV 1佩戴后，你的移动速度提升 10% 评价：这是一双制作精良的跑鞋，居家旅行、杀人越货必备。好东西！看见这双战靴的属性后，苏雨眼前一亮。正所谓天下武功，唯快不破。单单凭借移动速度提升 10% 的效果，这双战靴就能卖出百万以上的高价。想了想，苏雨两腿互相一蹬，把自己穿了十几年的破烂运动鞋甩到一边，而后直接把脚塞进了银狼战靴内。一瞬间，一股轻盈的触感从足部传遍全身，紧跟着一阵冰凉的感觉蔓延全身，让苏雨浑身舒畅无比。这绝对是非常实用的装备。除此之外，银狼战靴的耐久度也掉了一点下来。如果要选择出售的话，无疑会让价格打个折扣。不过苏雨一点也不心疼，在秘境中活着永远是第一要务。银狼战靴提供的移动速度，无疑会大幅增加它的生存能力。穿上战靴，飞一般的感觉。苏雨开始绕着这片森林区域行动，没多久，他又遭遇了一支哥布林小队。哥布林弓箭手 LV 7哥布林头矛手 LV 6哥布林剑士 LV 8这支队伍的数量庞大，由九头哥布林组成，并且等级要比之前苏雨遭遇的三人小队高上许多。队伍中还有不少八级哥布林。不过苏雨没管那么多，抬手就是一梭子扫了过去。命运小事件，你袭击哥布林小兵，对对方造成皮外伤。叮，命运小事件。你袭击哥布林小兵，对对方造成皮内伤，故技重施之下，九只哥布林还来不及反应，就被他突突成了重伤。几个哥布林弓箭手挣扎着起身，挽弓搭箭，想要反抗，但又被苏雨几颗子弹打中，彻底动弹不得。看着瘫倒在地、没有反抗能力的哥布林小兵，嘿嘿，苏雨嘴角上扬，将手缓缓伸进裤裆下面的麻袋，高举着狼牙棒，他一下一个爆头，转眼就给这支哥布林小队都开了瓢。这一支哥布林小队实力不弱，即便是全部十级以上的职业者组队都难以拿得下。但在苏雨这个不讲道理的天赋面前，一个照面的时间就被放倒了。
，你击杀哥布林小兵 LV 8经验值加456。你击杀哥布林小兵 LV 7经验值加354。你的等级提升，当前等级 LV 1 1等级又上一级，伴随着基础属性值提升，苏雨心情顿时大好。咦，就在苏雨刚准备检查是否有装备爆出时，一股奇异的幽香钻入他的鼻腔。第六章，冰火灵草，倒反天罡。苏雨没有着急追寻那股异香的源头，而是先去查看了一番，把刚爆出的两件装备捡了起来。体力狩猎，青铜级，等级八，属性体力加五，耐久度二十分之二十，红宝石戒指，青铜级，等级七，属性敏捷加三，耐久度二十分之二十。两件装备的品级都不高，只是青铜级。不过苏雨也不嫌弃，直接佩戴在了身上。等爆出了更好的装备，再替换了拿去卖钱也不迟。做完这一切后，他这才吸了吸鼻子，打算去看看那香味是从哪飘出来的。秘境中不仅是只有怪物，也会出现许多奇花异草，这些材料往往都价值不菲，在药剂师手中可以制成各种各样神奇的药剂。苏雨步伐缓慢，顺着树木的阴影小心前行。很快，面前豁然开朗，一个高大的背影便出现在他前方500米处。哥布林半兽人 LV 1 2精英级。精英级哥布林，还有三十只哥布林小兵。好家伙，这是遇上小型部落了！苏雨没有打草惊蛇，而是隐藏在草丛中悄悄观察。那是冰火灵草。顺着哥布林半兽人的目光看去，在一块巨石的缝隙当中，赫然生长着一棵红蓝交加的小草。根据课本上的知识，苏雨几乎是瞬间就认出了这棵药草的名字。冰火灵草是制作觉醒药剂的主材料，价值最起码三百万。苏雨双眸眯起，心中有些异动。并不是所有人转职后都会顺利觉醒天赋，有一些强大的职业在转职后却没有觉醒出天赋，这无疑是种遗憾。不过，觉醒药剂就可以补足这种遗憾，因此这东西也极为昂贵，一瓶就要一千万左右。苏雨摇了摇腰包，看了眼里边仅剩一张皱皱巴巴的五块钱纸币，哎，风浪越大，鱼越贵，干了！苏雨咬了咬牙，决定拼一把。随即，他深吸口气，朝着哥布林半兽人就是一枪。砰！原粒子弹打在他的皮肤上，溅起火花。这一枪，苏雨并没有使用天赋来附魔。哥布林半兽人体力太高，即便穿透了他的皮肤，子弹也会卡在肉里，造不成什么伤害。况且，他现在的子弹已经只剩最后一梭子，得省着点用。砰！砰！砰！哥布林半兽人被这一枪激怒，迈着沉重的步伐朝着苏雨冲来。他每踏出一步，地面都会颤抖几分。苏雨不敢和他硬抗，立刻跳到远处。继续瞄准着，他的目标很明确，只想找准机会给哥布林半兽人的眼睛、脖子以及下三路这些部位来上几个暴击。但是哥布林半兽人移动速度实在是太快，而且非常灵活，让他根本找不到任何突破口。不过有银狼战靴的速度加成，那头哥布林半兽人一时之间也难以对苏雨造成什么威胁。二人你追我逃，短时间内谁也奈何不了谁。而此时的苏雨却不知道，他的一举一动都被一旁潜伏在暗中的职业者小队看在眼里。咱们的人怎么在这个时候跑过来了？我还没下令啊！一个身材有些发福的中年人皱眉道：“他是瀚海工会的精英成员，这次专程带队而来，就是为了那一株冰火灵草。”可没想到，苏雨竟然单枪匹马就去引怪，这让他一时间有些摸不着头脑。队长，那人不是我们小队的，应该是个独行者。”旁边有人回答道：“独行者，看那模样，应该是个游侠吧？居然敢和哥布林半兽人单挑，真是不怕死！”中年男人微微颔首，旋即冷笑道：“既然他好心帮我们吸引仇恨，那咱们就直接去取冰火灵草。”好，那小子自己找死也怪不得我们了。其余人纷纷附议：“你们拖住其余哥布林小兵，尤其是弓箭手和头毛手，我去摘灵草。”中年男人狞笑，一声令下，潜伏在暗中的职业者纷纷抱起，法师和弓箭手等远程职业者共同出手，限制住哥布林弓箭手。顿山则是冲在最前方，与哥布林刀斧手打在一起。这一支小队格外成熟老练，战术以及配合上都极为默契。一瞬间，整个哥布林部落的战力就都被牢牢纠缠。中年男人三两步跳上巨石，伸手便要将冰火灵草收入囊中。嘿嘿，还得感谢那个游侠，要不然想要得到这一株冰火灵草，还得费一番功夫。看见这一幕，苏雨整个人都不好了。合着我费尽心思对付这个精英怪，你们在后边摘桃子。砰砰砰！苏雨抬手几枪打出，同时发动命运修改。直接将哥布林半兽人破防打退出去十几米远，而后他冲着前方吼道：“别碰我的东西！”呵呵。
中年男人冷冷一笑：“你说不能碰就不能碰了，小子，你算老几？”闻言，那十几位职业者也都满脸不屑的朝苏雨望来：“小子，你要是老老实实把那头精英怪拖住，到时候或许你的命还能保得住。要不然……”呵呵，副队长冲着苏雨做了一个抹脖子的姿势，眼中威胁之意不言而喻。“哼，你们确定？”苏雨脸上的表情渐渐消失，熟悉他的人便知道。他这是动了真火，吼吼吼！哥布林半兽人突然被子弹破防，一时间有些摸不着头脑，在那里哇哇乱叫。苏雨没有搭理这个大家伙，而是将目光集中在那巨石之上。他的意念极度集中，命运感知正在被主动发动。哼，小子，我偏要当着你的面把这冰火灵草拔出来，而且还要当着你的面把它带走，怎么样？气不气？中年男人一脸嘲讽，做事便要将冰火灵草拔出。下一刻。苏雨的脑海中出现了中年男人摘走冰火灵草，而后大摇大摆离去的画面，这令苏雨愤怒异常。命运小事件，你目睹冰火灵草被人摘走，你很生气。好，很好。苏雨深吸一口气，你不要后悔。哼，我等着你让我后悔。中年男人头也不回，右手已经紧紧握住冰火灵草的根部。苏雨大脑疯狂运转，思索着对策。下一刻，命运小事件，你目睹冰火灵草被人摘走。你很生气，叮！命运小事件，你目睹冰火灵草把人摘走，你很生气。命运修改成功，臭小子，等你出了秘境就知道，屎可以乱吃，话不能乱说。中年男人嘴角挂着冷笑，右手用力一把，嗯，怎么拔不动？他愣了愣，低头看去，但就在这个时候，他手里的冰火灵草竟然疯狂生长，眨眼就长成了三米多高的巨型灵草。咔！下一瞬。巨石崩裂开来，卧槽！这家伙变异了。中年男人见状，猛地后退，想要逃离这一株变异灵草。但冰火灵草那修长的根茎就像两只脚一样，竟然直接在地上飞奔了起来。卧槽！草草！中年男人感受到身后的劲风，赶忙转过头。这时候，红蓝交加的叶片直接将他捆住，而后猛地转向，朝着森林深处就这么跑了进去。救我，兄弟们！救我！中年男人吓得大叫。双腿不停踢打着冰火灵草的叶片，但没有任何用处。这特么是什么情况？灵草成精了呀！但就算成精了，这玩意也该长在地上。跑起来了是什么鬼？看见这一幕，那群瀚海工会的职业者都傻眼了。该死的，放了队长！反应过来后，他们都是面色巨变，急忙抽刀杀来，妄图营救自己的老大。看见冰火灵草跑了，那头哥布林半兽人和三十多个哥布林小兵也立马追了上去。于是。怪异的一幕出现了，一株在三米多高的灵草把一个中年男人裹起来，在森林中狂奔。他俩身后一堆职业者跟着飞奔，职业者身后还有一头精英级哥布林以及三十多头哥布林小兵。这一群人和怪物浩浩荡荡，像是在赛跑一样，在秘境中横冲直撞。我的天，这是什么鬼？周围的职业者都懵逼了，这种离谱的景象简直是十年难得一见。第七章捞偏门，连升三级，小小暴富一波。没想到吧，老登，哼哼。苏雨看着渐行渐远的一群人和怪物，嘴角微微上扬。他这天赋简直强的不讲道理，要不然也不会觉醒时变成一次性的了。还好，苏雨打小就机灵，这天赋对他来说是再适合不过了。哎，只可惜了那株三百万。他微微摇头，正准备走，膀胱却又瞥见一抹亮光。咦？苏雨转头看去，在那冰火灵草扎根的巨石当中，有东西竟然在发光。不会这里边藏的才是好货吧？苏雨见状，赶忙冲了过去。果然，在扒开那堆碎石后，一颗红蓝相间的宝石出现在他手中。卧槽！冰火玄石，发了！这次真发了！他眼睛都快瞪圆了。这冰火玄石极为罕见，乃是炼器最佳材料之一，能让武器产生冰与火两种属性，威力更强大。这种东西在外边都是暗刻卖的，五百克一斤。他手里这块足足有十多斤，最起码。能卖一千五百万往上，苏雨毫不犹豫地收起冰火玄石，而后向外跑去。然而，还没走两步，一股阴冷气息突然从侧面袭来，命运感知被动生效。苏雨脑海中出现一幅画面，那是一个穿着夜行服的盗贼，他在前行靠近苏雨之后，一个暴起就将冰火玄石抢夺而去。临走前，那盗贼还嘲讽地向他竖了个中指：“卧槽，偷东西还这么猖狂！”苏雨怒了，自己才丢了三百万。结果现在好不容易捡了笔横财，就又要被偷走，而且偷东西就算了，这家伙还敢嘲讽自己。命运小事件
，你被盗贼窃取。”哼！看见这条命运梗概之后，苏雨冷笑一声：“命运小事件，你被盗贼窃取。”叮！命运小事件，你把盗贼窃取。下一刻，命运感知中的画面发生。嘿嘿，没想到你这小子运气还挺好。盗贼开启潜伏，已经逼近到苏雨跟前，但苏雨却一点没有察觉到他的意思。可惜，这东西现在归我了。盗贼嘴角上扬，直接发动技能窃取，而后一把朝着那颗冰火悬石抓去。他的窃取可是职业觉醒后领悟的技能，别说是苏雨了，就是普通二绝的职业者都难以抵挡。曾经，他便当街窃取了一位二次觉醒职业者的胸罩，那人直到逛完街回家都还没发现呢。嗯，怎么可能？然而，盗贼这信心满满的一抓之下，手里却是空空如也。就在盗贼纳闷的时候。苏雨却是一脸嫌弃的，将一条四角裤扔到一边。什么玩意？看见那条四角裤上的小熊图案后，盗贼双眼瞬间瞪大。他将手伸入裤裆，果然空空如也。卧槽，你也是盗贼？盗贼满脸惊骇之色，能察觉到他的窃取行为不难，但能直接使技能失效，并且反过来将他的底裤偷走，这能力简直太恐怖了。眼前这个少年绝对是在扮猪吃虎。哼，这个你就别管了，敢偷我的东西！你胆子很大嘛！苏雨狞笑一声，从胯下一把掏出狼牙棒，朝着盗贼猛地扔了出去。砰！正中盗贼的背心。盗贼闷哼一声，显然受伤不轻。他刚想逃，但苏雨动作比他更快，直接冲上去，捡起狼牙棒，狠狠敲在了盗贼后脑上。你特吗？盗贼话未说完，便倒地昏迷。哼哼，你太低估爷的实力了。苏雨撇撇嘴，将狼牙棒丢到一旁，将那盗贼拖回到自己身边，而后直接开始上下摸索起来。很快，苏雨就摸到了一片鼓起。嘿嘿，你这家伙还蛮有料的嘛。苏雨露出了邪恶的笑容，直接撕开了那件夜行服，下方居然是一个制作精良、印有无数符文的口袋。我擦，空间袋！苏雨吞咽口水，忍不住伸手摸了几把。啧啧，果然是空间袋。这东西可老值钱了，也不知道这家伙在哪偷的。打开空间袋，里边东西不多，但样样价值不菲：一张黑卡，三件白银装备，两瓶恢复药剂。一瓶经验药水，一些现金，总数八万多，总值估摸着在一千五百万左右。苏雨随即把自己那口烂麻袋当中东西都转移到了空间袋当中。这个空间袋有十个立方左右的空间，算是储物装备中品级最低的。但就这，没有个一千万也难以拿下。毕竟这玩意在秘境中简直太方便了，无论是储存物资，还是存放装备、材料、药剂等，都非常实用。果然，捞偏门才是发财最快的途径啊！苏雨有些感叹，自己拼死拼活在秘境中探险，也才小小的收获了三件白银装备、四件青铜装备以及一块冰火玄石而已。但这短短的一分钟之内，却直接捞到了不下两千万的收获。微微摇了摇头，苏雨将那份秘境地图打开，上边标注了精英怪以及 BOSS 级怪物的出现地点，以及许多宝物常出现的区域。BOSS 级吗？苏雨咧嘴一笑，将秘境地图收好。他低下头，准备小小补个刀，但在看时。却发现那盗贼连着自己的狼牙棒一起消失在了原地。这家伙跑得还挺快，可惜了，我的大棒还是被偷了。苏雨嘟囔了一句，不过也没追击。那盗贼潜伏能力不弱，要不然自己也不会走到跟前了，还没发现他。眼下还是继续练级比较重要。等到自己完成第一次觉醒，杀这个盗贼还不跟切菜一般轻松？想到这里，苏雨从储物袋里边把那瓶经验药水取了出来。制作精良的鎏金小瓶中装着半瓶紫红色液体。苏雨闻了闻，而后旋开瓶盖，仰脖蹲蹲蹲，喝了个精光，死哈爽！一股清凉的感觉传遍全身。这种药剂师炼制出的经验药水，不仅能提供大量经验值，还会在升级后额外随机增加一点基础属性，可谓是极其珍贵的药剂。即便是那盗贼都舍不得自己服用，但现在却便宜了苏雨。你的等级提升，当前等级 LV 1 2你的等级提升，当前等级 LV 1 3你的等级提升。当前等级 LV 1 4一瞬间连升三级，苏雨大喜。看来这瓶经验药水品级不低，恐怕是供觉醒后的职业者使用的。随意扫了一眼属性面板，大涨的基础属性令苏雨笑容愈发灿烂。职业系命师，等级14力量36体力58智力42敏捷36觉醒未开启，技能命运感知，天赋。命运修改，命运点七，砰！苏雨气沉丹田，一记平平无奇的直拳打在树干上
，发出一声爆响，咔嚓！顿时，这棵食人核爆的大树上出现一道长长的裂痕，竟是差点被一拳打断。看了眼自己打出的效果，苏雨微微点头。现在的自己也算是有了一定的自保之力，不用只靠枪械杀怪了。想了想，苏雨脑海中浮现出秘境地图上离自己最近的一个 BOSS 点位，要是能击杀一头 BOSS， 那么自己的升级效率绝对又会提高几倍，甚至直接达到二十级也说不准。并且 ，BOSS 怪物爆出好装备的概率也极高。要是能出一件黄金级装备，那可就真奔小康去了。脑海中制定好计划之后，苏雨几个跳步便离开了这里。第八章，哥布林王两枪奇迹，妈的，晦气！森林深处，一声怒骂声传出，激起一片飞鸟。西装男捏着手里的冰火灵草，满脸郁闷。这冰火灵草是发生了什么异变，竟然直接带着他闯入了哥布林之森深处？但刚刚走到这里。这东西就像是突然萎了一样，直接失去了所有神意，彻底成了一株废草，这让他的发财梦瞬间破灭了。草，要早知道这样，当时就直接给他草好了。西装男一把将枯萎的冰火灵草扔到一边，同时又从地上的一滩灰烬中捡出来一件白银装备。哼，塞翁失马焉知非福，没想到这头哥布林半兽人竟然爆出了一件白银装备。他仔细打量着手里的一件盾牌，笑容很是得意。不过。他周围的小队成员可就有些狼狈了。为了追赶被冰火灵草裹走的西装男，他们各自体力消耗不轻，而后又在这里跟那一队哥布林半兽人带领的哥布林兵团展开了一场大战，导致小队成员受伤严重。要不是西装男已经完成了一次觉醒，恐怕他们今天都要栽在这里。不过，一切付出都是值得的。有一件白银装备入手，还是最值钱的盾牌装备。这次秘境之行就不算亏了。好，然而。就在西装男准备带领小队返回时，却听见了身后传来恐怖的吼叫声，轰隆隆，伴随着沉重的脚步声响起，一个巨大的身影显露在小队成员眼前。这赫然是一头比其他哥布林足足高出十倍的庞大哥布林，他全身皮肤呈暗金色，泛着淡淡的光芒，尤其是额头长满两根尖锐的黑角，只看外形就让人感觉无比狰狞与强悍。卧槽，哥布林王！西装男面色一变。连忙招呼众人躲在一块大石后面，警惕望向四周。只见那头哥布林王并没有离开的迹象，反而迈动步伐朝他们走来。他每一步踏出，地面都微微震颤一下，仿佛踩在众人心脏上一般。这是 BOSS， 小队成员惊讶不已。原来他们在冰火灵草的带领下，竟然走进了 BOSS 所在的区域吗？一时间，所有人心沉到了谷底。哥布林王可是二十五级的 BOSS 级怪物，没有五个觉醒后的职业者，压根没办法对抗。他们的攻击。就连哥布林王的表皮都破不开，不管了，大家一起上吧，拼一拼，没准能活。见哥布林王越来越近，西装男当即大吼一声，率先向前冲去。好的，队长，咱们跟他拼了。然而，就当所有人跟随他一同冲锋时，西装男却猛地止步，而后速度暴涨一倍，竟开始朝着后方逃跑。卧槽，你特么！遭到背叛，其余队员满脸不可置信。西装男却冷哼一声，哼，我可不想死。老子的命可比你们金贵多了。话音落下，他就如一道幻影般消失在远处。小队成员顿时傻了眼。队长跑了，队长太坑爹了。这特吗？本来他们如果各自分散逃跑的话，或许还会有一线生机。但现在被那西装男一坑，如此近的距离，他们绝对会全死在哥布林王的脚下。如果我这次不死的话，回去以后绝对要把那家伙给活剐了。有位法师妹子满脸绝望道。砰！一声巨响传来。紧接着，飞溅出的血液洒在了所有人脸上。那冲在最前方的盾山，竟直接被哥布林王一拳砸成了粉碎。就连那顶白银盾牌，也是直接碎成了三半。完了！看见这一幕，所有人脑袋都嗡嗡作响。噗嗤！几乎就在眨眼间，另外一位法系玩家也被哥布林王用爪牙撕裂，鲜红的血液和尸骨残骸洒了一地。剩下的八人想要逃跑，但被 BOSS 气场压制的动弹不得，根本迈不开脚步。而就在所有人都已经闭目等死之际，一个略显熟悉的少年声线响起。按照地图上来说，哥布林王就是在这里了吧？在听见这个声音的瞬间，八人猛地睁眼，眼中闪过片刻的希望。但很快，看清了来人模样后，几人又苦笑了两声，直接朝着苏雨的位置大吼道：“小子，你赶紧跑，千万别过来！哥布林王就在这里，你现在跑还有机会。人之将死，其言也善。他们可做不出西装男那种卖有求生的事情。”哦。不枉我找了那么久，真的在这里吗？苏雨并没有被几人的警告吓退，而是两眼放光，直接就朝着几人的位置冲来。砰！一声枪响传来。
，何苦来送死你？就凭你那把垃圾枪，还想破防？嗯，一个弓箭手话刚说到一半，却突然愣住了，双眼死死看着哥布林王突然爆开的右眼，满脸惊骇之色。卧槽，你用重地摊货把哥布林王的眼睛爆了！一时间，在场所有人都惊了。他们看得清楚，苏雨手里的不过是最劣等的原力冲锋枪而已，所用的子弹更是只有九毫米。别说哥布林王了。就是打个一级的柔骨兔，都要瞄准心脏才能一击致命。但现在苏雨却用这把垃圾枪一枪爆了哥布林王的眼球，吼、哦！哥布林王抱着头狂吼，极为愤怒，瞬间就到了狂暴的边缘。命运点一。然而此刻苏雨的注意力却没有在哥布林王身上，而是注视着眼前飘出的字体，陷入了沉思。命运点的作用就是将有可能产生的命运化作真实。苏雨呢喃一声。他刚才那一枪打出的瞬间，便开启了命运修改，给子弹附加上了百分百破防属性。但这对于体力值爆表的哥布林王来说，即便破开表皮防御也毫无卵用。因此，他只得再换一种方式。扣动扳机的瞬间，苏雨便在脑海中闪过一种可能性：如果哥布林王刚好没有注意到这一发射向右眼的子弹，而且子弹刚好在他没眨眼时射入，触发了皮内这一判定，那么这一枪极有可能直接会把他的一只眼睛给废掉。在苏雨生出这种想法后，他发现自己的命运点少了一点，与此同时，哥布林王恰好被飞扬的尘土阻挡了视线，又因为在苏雨开枪时恰好迈出一步，导致和开枪时的声响重叠，因此这极小概率的一枪成功了。想明白这些后，苏雨对自己的职业有了一个具体的认知，果然不愧是叫做戏命师，戏弄命运吗？苏雨嘴角微微上扬，同时举枪再射，命运点二，砰，又是一声枪响传出，哥布林王这次明显有了防备。但命运有时候就是那么凑巧，他竟然是因为注意力过度专注，导致脚下突然踩到了之前崩碎的白银盾牌碎片，剧痛突然袭来，使得哥布林王重心一歪，原本该一爪扫飞的子弹正好不偏不倚射入他的左眼。至此，哥布林王双眼直接被这看似随意的两枪废掉。这家伙的职业是枪什么？还是说是某种隐藏职业？剩余几人都看傻了。苏雨的子弹看似平平无奇，但枪无虚发，且威力强大。简直就像是附加了必中和破甲属性一样，这两枪足以堪称奇迹。第九章，单挑哥布林王，连升六级。看着捂住双眼已经开始发狂的哥布林王，小队几人面面相觑，彼此眼神都很复杂。没想到，原本是做敌人的苏雨，现在却成了自己几人的救星。而他们之前当做榜样、偶像的队长，却抛下了他们，独自逃命。你们还不走？难道是想跟我抢 BOSS？ 这时，苏雨玩味的声音传来。走走走，这就走！几人闻言，连忙朝着苏雨拜了拜，表示谢意，随即拔腿就跑。临走前，两个法师妹子还把自己身上唯一的一次性符咒通通塞给了苏雨。苏雨也没拒绝，这些就当他们的买命钱了吧。就在这时，好、哦，哥布林王浑身发着红光，浑身肌肉暴起，开始了无差别攻击。一根根粗壮的树木被他生生折断，倒地之后立刻便化为灰烬，仿佛被什么东西腐蚀殆尽。空气中弥漫着浓烈的尸臭味和烧焦的味道，让人忍不住想要呕吐。很明显，这个 boss 进入了狂暴状态，发动了隐藏技能，这么快就暴走了吗？见状，苏雨眼睛一眯，手指微屈，一枚一次性法咒出现在他手心处，然后向外猛地一挥，爆炎术，吃，火焰喷射而出，将那哥布林王瞬间笼罩。在这瞬间，苏雨凝神静气，不断感应着命运的轨迹。终于，一幅虚幻画面在他眼前浮现。命运小事件，你对哥布林王使用一次性爆炎术，对其造成轻度烧伤。这种简单的命运梗概，苏雨几乎是瞬间便完成了命运修改。命运小事件，你对哥布林王使用一次性爆炎术，对其造成轻度烧伤。叮，命运小事件，你对哥布林王使用一次性爆炎术，对其造成重度烧伤。紧接着，只听轰隆一声巨响，火海之中冒起阵阵白烟，随后哥布林王的身影缓缓从火焰中浮现。这一刻。他浑身上下的皮肤竟如同龟裂般被烧毁，全身一片焦黑，模样十分骇人。更恐怖的是，他胸口位置赫然是被烧出了一道深可见骨的大洞。先前八个人没跑出去多远，就被这声响吓得一颤，忍不住回头看去。看着哥布林王那凄惨的模样，众人都忍不住咽了口唾沫。尼玛，一道火系法术竟然能打出这种效果，太可怕了！这怕是一次觉醒后的法师吧？怪不得敢单挑哥布林王，还好他们之前没和这人起冲突。要不然后果不堪设想，就连给苏雨法咒的法师妹子也没发现，把哥布林王烧伤的法术就是自己的那一道。好恶、哦，哥。
哥布林王被这一烧，本就不富裕的智商彻底消失，开始在丛林中四处冲撞。他双眼一片血红，已经没了视力，但只要是发出一点响声，就会招来他的疯狂攻击。哥布林王飞溅出去的血液充满了腐蚀性，很快就在这片丛林中汇聚起了一片毒瘴。糟了，这种毒气可是无差别攻击，待久了会直接造成基础属性跌落的。那个帅法师有方法应对吗？法师妹子格外担忧，别人既然敢单挑哥布林王。那肯定是做好了万全准备的，你瞎操什么心？不会是喜欢上人家了吧？旁边的弓箭手打趣道。闻言，法师妹子却没反驳，反而是小脸一红，双眼紧紧观望着后方那场大战。与此同时，丛林深处，砰，砰，见毒雾弥漫，苏雨也没有着急，提起冲锋枪，时不时开上一枪，然后通过银狼战靴提供的机动性躲闪，慢慢磨掉这只 BOSS 的血条。不过，他自身攻击能力不足的问题，还是慢慢显露了出来。在彻底将 BOSS 破防，并且难以触发命运梗概之后，苏雨就很难对 BOSS 造成致命伤害了。以他现在手里的一把破枪，以及三两个一次性法咒，即便哥布林王的血量已经不多，也不是他短时间内能击杀的。然而，就在这时，命运小事件，你吸入大量有毒气体，体力属性正在迅速递减。看见眼前出现的一行小字，苏雨不禁反喜，他马上发动命运修改。叮，命运小事件，你吸入大量有毒气体。体力属性正在迅速递增，体力值加一，体力值加一，哈哈，爽！苏雨嘴角咧笑，对他来说，这些毒瘴哪里是有毒气体，分明就是灵气。短短一分钟，就直接给他提升了两点体力值，这可相当于二百万入账啊！砰，砰，砰！随后，苏雨又是几枪扫出，打得哥布林王血液飞溅。吼吼，哥布林王感受到了疼痛，顿时嘶吼了起来。体内毒物散发的速度更快了，对，就是这样。见状，苏雨又是无比兴奋的深吸了一口气，体力值加二。随着他的猛吸进行着，从林中那紫色的毒瘴都暗淡几分。外边远远观望的几人都懵了，他们这还是第一次看见有人拿哥布林王的毒瘴来过瘾的。苏雨那模样就像是五十年没抽烟的烟鬼，简直恨不得趴在哥布林王的背上猛吸。不过，这幸福的刷体力时光终于还是在五分钟后停止了，因为苏雨发现。自己的体力上升到一定程度之后，竟然不长了，是毒瘴太弱了，无法对我造成伤害的原因吗？苏雨顿觉一阵索然无味。既然没用了，那你就去死吧！砰！苏雨抓准机会，连续甩出了三颗火球，直奔哥布林王的脑袋而去。命运点五，三颗火球划出一个完美的弧度，恰巧同时顺着之前造成的骨裂，钻入了哥布林王的脑中。嗷、哦、嗷、哦！火焰爆发，哥布林王惨叫一声，顿时倒地，死翘翘了。你击杀哥布林王 LV 2 6获得经验值 25,680 你的等级提升，当前等级 LV 1 5你的等级提升，当前等级 LV 1 6你的等级提升，当前等级 LV 2 0 BOSS 提供的经验值竟然这么多，苏雨有些意外，抹了把额头的汗水，脸上露出喜色。或许是因为他的基础等级很低，而且并没有组队，所有经验都是一个人独享，所以击杀哥布林王之后。直接让他的等级连升了六级，达到了二十级，这个提升速度不可谓不快。要知道，秘境是有等级限制的，因此，即便是排名顶尖的佣兵小队，也需要一个月时间才能把一个一级菜鸟带到二十级。但苏雨只用了一个下午，一个下午不到的时间，他就直接从一级的萌新成长到了能进行一次职业觉醒的程度。不仅如此，他的基础体质、敏捷、力量、防御各项数据都在蹭蹭的往上涨。职业。系命师，等级二十，力量四十九，体力九十六加五，智力五十二，敏捷四十九加二十三，觉醒未开启，技能命运感知，天赋命运修改，命运点四，尤其是体力这一项，加上装备加成的话，已经超出了一百，这简直已经逼近了一次觉醒后的遁山。也就是说，现在的苏雨提着个盾牌冲到哥布林王面前。就是站着不动，让他捶半天都不带掉血的。一抹金光映入苏雨眼帘，嗯，爆装备了。苏雨眼前一亮，立即冲向哥布林王倒下的地方。第十章，黄金装备破衣拳套，一双金绿色拳套静静躺在灰烬当中。苏雨上前将其拾起，绿王拳套，黄金级，等级二十，属性力量加五零，耐久度幺二零幺二零，天赋。强力 LV 2佩戴后，你的力量提升 20% 技能破坏，释放后
对前方挥出强力一拳，造成伤害并附带破甲效果。冷却时间6 s， 好东西！苏雨忍不住赞叹了一声。这件黄金装备的价值极高，不仅加成强大，还附加了破甲效果，可以说是战士职业和全师职业的神装了。这件装备，即便是用到四十级也不差。苏雨眼底闪过一抹纠结。戏命师属于神秘系职业，任何装备都能佩戴使用，也就是说。这拳套他也是能用的，但带着拳套去冲锋，却与他预想中的战斗方式不太符合。先留着吧，出去之后再看看情况。苏雨喃喃自语，将绿王拳套收进储物袋，随即便准备退出秘境。他现在已经是弹尽粮绝，收获也远超预想，是时候见好就收了。毕竟他的天赋虽强，但遇上一些硬实力过强的对手，还是有些吃力。嗯，就在苏雨准备离开时，突然间脸色一变，在他眼中，一道黑影突然袭来。那人一身黑西装，手里攥着一把短笔，正一脸邪笑地望着他，赫然便是此前逃走的西装男。嘿嘿，小子，没想到你运气还挺好，居然能宰了这头胳膊灵王。不过也就到此为止了。远程职业者竟然被我找到近身的机会，该说你倒霉呢，还是运气背呢？西装男狞笑着，迅速朝苏雨逼近。苏雨眉头紧锁，刚才他全部心思都在绿王拳套上，完全没注意西装男离开了多久，没想到这家伙竟然又回来了。操！你这个卑鄙小人还敢回来！就在此时，只听得一声怒骂传来，不远处那个法师妹子抬手就朝西装男打出一记火球术，只不过火球术飞行速度太慢，还没能靠近便被远远甩开。同时，其余七人也都义愤填膺，迅速朝这里跑来。你特么的，刚才骗我们去隐怪，结果自己跑了，现在别人杀了 boss， 你又回来想摘桃子，老娘真是倒了八辈子霉才和你加入了同一个工会！你要是敢动我们的救命恩人！今天别想走出这个秘境！听着不断传来的骂声，西装男没有说话，只是又默默加快了速度。黄金装备，他刚刚绝对没看错，只要能抢到那件黄金拳套，绝对可以让他下半辈子吃喝不愁。这些队友算得了什么？不过是瀚海工会的底层罢了。只要自己到时贿赂一下工会高层，就算全杀了这些人，灭口都无所谓。小子，要怪就怪你运气不好吧！西装男反手持着短笔，那抹寒芒令人胆寒。下一刻，技能发动。他在几个闪烁间又拉近几十米距离，并且还不停变换着身位，甚至分出了好几个残影分身来混淆视听。对于苏雨的远程进攻手段，他还是极为忌惮的。不过出乎他的预料，苏雨竟然没有做出任何应对，反而只是站在原地静静地看着他，直到他将匕首刺入苏雨的心口，他依旧保持着云淡风轻的表情，甚至眼中带上了几分怜悯。哼，屁股里塞拖把，你装什么大尾巴狼？西装男狠狠一刺，简直把吃奶的劲的用上了。完了！见到这一幕，小队几人都不由得停了下来。眼看救命恩人被西装男刺死，他们却无力阻止，心中充满了悲哀。但下一刻，就这，连命运小事件都激活不了。苏雨一脸鄙夷的看着西装男，破百的体力值足以让他应接任何三十级以下的攻击。西装男这奋力一刺，就连皮肤都没能刺破。听到苏雨的声音，众人都傻眼了。怎么可能？小队成员瞪圆了双目。自家人知道自家是。西装男可是二十级的暗影刺客，伤害能力绝对是所有职业中首屈一指的。结果看样子竟没能破防看似远程职业者的苏雨。西装男也是一脸懵逼，刚刚明明刺入了苏雨心脏，怎么这家伙和没事人一样？下一刻，一抹绿金光芒乍现，金绿色的拳套格外惹眼，拳锋处卷起的劲风也格外骇人。苏雨下盘稳固，即便是没有近战技能加持，这一拳也足以要命。砰！一声巨响传来。西装男浑身衣物直接爆碎，倒飞而出，胸膛深深塌陷了下去。一秒不到，他的心脏便随着那身昂贵西装一同化作了碎片，秒杀！仅仅一招，苏雨的等级和西装男相当，而后者还穿着防御装备。然而最终的结局竟然是被瞬秒！卧槽，这这也太离谱了吧！队伍里唯一的弓箭手忍不住爆粗口了。作为弓箭手，他的视力极好，因此也看得最为清楚。苏雨佩戴上绿金拳套之后。仅仅只是一拳挥出，就直接把西装男的心脏轰碎，对方就连反抗都做不到。如果说苏雨是远程攻击类型的职业者，他勉强能够接受的话，那么苏雨的近战能力也太恐怖了点吧？不仅能无伤承受西装男的全力一次，就连近战攻击能力也这么离谱，仅仅是一拳就将对方打死了。无论近战还是远程，甚至就连防御能力都超出盾山一线，这家伙真的没有短板吗？命运小事件，你第一次杀人，命运点加十。看着眼前飘起的小字，苏雨深深吸了一口气，旋即缓缓吐出。
，那快速跳动着的心脏渐渐平复，苏雨嘴角有些控制不住的上扬。第一次杀人，他并没有感到害怕，反而是有些兴奋。这种将对方命运直接摧毁的感觉，令他着实感到有些愉悦。不过，苏雨并未任由自己沉浸其中，他可不想和历史上的戏命师一样被称为疯子。他三两步走到西装男身边，随即开始快速摸索。得益于滤金全套的破防效果。西装男有价值的东西都暴露在了明面上，一次性法咒三枚，现金十万块，秘境材料一小堆，技能书一本，穷鬼一个，还没之前那个盗贼有钱。将一些值钱的东西搜刮后，苏雨看了眼西装男的尸体。秘境中杀人越货很常见，也并不会引来守夜人追捕。不过这家伙身后还站着一个四级工会呢。命运小事件，你第一次杀人。叮，命运小事件，你第一次杀猪。随着命运修改发动，西装男的尸体竟一瞬间变化成了一头巨型黑猪。这瞬间的变化让众人又被吓了一跳。变化术吗？这不是五十级法师的能力？法师妹子掩着嘴，眼睛瞪得大大的。苏雨表现出的能力实在是太诡异了，甚至令他感到有些害怕。小队几人面面相觑，皆看见了彼此眼中的震撼。大佬，能问问您是什么职业吗？法师妹子提着个小法杖上前搭话道。在他看来。苏雨简直是全能王，不仅什么都会，而且还都异常精通。眼前的人恐怕拥有某种隐藏职业，职业，你们还是不知道的好。苏雨微微摇头，没有和这支小队交谈的意思。将自己的战利品清点好之后，他直接快步朝着秘境出口走去。第十一章，第一桶金，买买买！很快，苏雨来到秘境出口。然而，就在他想要一步跨出离开秘境时，却被两个黑衣人上前拦下。其中一人板着脸说道：“朋友，例行检查，你需要将秘境中的收获展示出来，并且缴纳价值的 10%。闻言，苏雨眉头瞬间皱起：“什么情况？我在秘境里拼死拼活赚的钱，还得被抽走一成？”看见这一幕，旁边许多职业者的表情也都不太好看。得，又是个新手。不过新手也好啊，估计没什么收获，只用交个手续费就行了。我看这个抽成就不合理。大夏把秘境交给这些工会，就是为了更好的搜刮明知明高。哼，大夏官方都没那些个工会的权力大。有人忍痛交了钱，选择忍受；有些人则是低声骂着，发泄着心中的不快。听着周围人的话语，苏雨也是明白了怎么回事。感情秘境明面上是任由所有职业者免费进去探险，但实际上职业者无论进出都是要缴费的。苏雨没有动作，不过眉头却是越皱越深。他一身的东西大多来路不正，并且储物袋里还躺着许多西装男的东西。同为瀚海工会的成员，这些人肯定认识那些赃物。到时或许表面上他们不会拿自己怎么样，但暗地里，苏雨可不敢赌他们不会对付自己。就在这时，之前和苏雨说话的那名黑衣人忽然开口：“小子，你是听不懂人话吗？”说完，两人又向前迈了两步，做事就要直接开始搜身。见到这一幕，旁边不少职业者都有些幸灾乐祸。毕竟，作为过来人，他们心里很清楚，不论你有多委屈、多难受。面对瀚海工会这个庞然大物，都只有乖乖把头低下，自己把头发盘好。这个抽成我不会交。苏雨微微摇头，态度极为坚决。他口袋里的东西一旦暴露，那对于瀚海工会来说就是不死不休。既然这样，还不如开始就硬刚到底。苏雨就不信这些家伙暗戳戳收钱的事情敢捅到明面上来。臭小子，这可是你自找的！听到苏雨的话，两人互相对视一眼，嘴角挂起了一抹狞笑，步伐陡然加快。旁边围着的瀚海工会成员也都将目光注视了过来。一旦苏雨想主动反抗，那么等待他的就是上百职业者的围攻。既然这样，那你们可别怪我了。苏雨连忙凝神静气，主动将命运感知催动。很快，一行小字出现在他眼前：“命运小事件，你被瀚海工会成员阻拦，他们向你强行索取财物。”在看见这行字的瞬间，苏雨大脑开始疯狂运转。有了，一秒钟不到。在那两人已经开始朝苏雨伸手时，苏雨完成了命运修改。命运小事件，你被瀚海工会成员阻拦，他们向你强行索取财物。叮，命运小事件，你被瀚海工会成员阻拦，他们向你强行存取财物。戏弄命运，命运点加六。下一刻，在所有人震惊的目光当中，那两个黑衣人的手猛地伸入裤兜，然后疯狂从兜里掏东西。一大把红彤彤的钞票被强行塞到苏雨手里。苏雨不要还不行。他尝试着把钞票还给两人，但是却又被两人硬塞了回来。那景象活像是过年收压岁钱的拉扯。旁边看着的职业者们都傻眼了，一个个拼命揉着眼睛，只觉自己是不是在做梦。
，瀚海公会的成员们也没好到哪儿去。要不是有探测系职业者再三确认没有异常，他们都以为那两人是被下降头了。或许这小子是他俩的朋友，刚才在开玩笑。有人这样想到。命运修改果然霸道。苏雨暗赞一声。随后，苏雨在所有人古怪的目光下，被一路目送着走出了秘境。苏雨走后。守在秘境出口处的几人忍不住上前问道：“你俩刚才是怎么了？为什么要把钱给那小子？”两个黑衣人对视一眼，挠了挠头：“我不到啊。”另一人琢磨了半天，说道：“我寻思，应该是他长得比较帅吧。”众人走出秘境后，苏雨一路不停，来到了之前购买装备的武器店。这家武器店是在顺丰商行旗下，财力雄厚。苏雨打算就近将秘境中的收获处理掉。老板，出来接客了！苏雨走进门叫道。随意一扫，他发现之前坐在大厅的佣兵小队还在，只是桌上又多了些空酒瓶。不过似乎没看见他们在抽过烟。很快，武器店老板走了出来，看见苏雨之后，眼皮一跳，脱口而出：“哥们又来过烟瘾了？”“不是。”苏雨摆了摆手，将储物袋掏出来，口袋朝下，将里边的东西抖在了桌上。“您这是？”老板刚开始还有些没放在心上，毕竟苏雨这个第一次进秘境的厨儿，能收获些什么东西？大厅里的佣兵小队也只是扫了一眼，便收回了目光。但很快，老板的笑容就凝固在了脸上。三件白银装备，还有一颗冰火玄石。老板瞪圆了双目，声音变得尖细：“你怎么做到的？运气还不错。”随口对付了一句，苏雨继续从外掏着东西。一些属性较差的装备，他直接淘汰，只留下对自己有用的装备，例如银狼战靴。老板的嘴角狠狠地抽搐了几下：“运气？什么运气能让第一次进入秘境的一级菜鸟？”获得如此恐怖的收获，三把白银级别的装备，价值就有个小两百万。冰火玄石更是重量级，是炼药师的最爱。眼前这一块，最起码可以卖个一千八百万往上，加在一起，那可就是两千万打底的项目。也就是说，这家伙一下午就赚了零点二个小目标。一旁的佣兵小队酒也不喝了，也都将目光投来这边。两千万啊，那可是他们小队拼死拼活一年都不一定能赚到的数字。但眼前这个看着还是学生的家伙。竟然一次进出秘境就搞到了，这让佣兵小队众人的心情格外不平静。哦，对了，这里还有几张卡，你收不收？苏雨将从那盗贼和西装男身上捡来的银行卡递了过去。这些银行卡可是烫手的东西，他宁愿低价去卖了，也不想给自己招来祸端。而在看见那几张卡的瞬间，佣兵小队几人同时收起了之前的那一丝轻视。秘境中最恐怖的，往往不是怪物，而是同为职业者的人啊。苏雨既然能带着那么多宝贝走出秘境。而且还有那些意外收获，已经赢得了他们的尊重。这个吗？老板四下望了望，随即不动声色地将几张银行卡接过，在一个模样古怪的黑盒子上扫过几遍后，老板在苏雨耳边轻声道：“这几张卡里有一千万，我这里可以折现五百万。”说罢，他又故作为难，挤了挤眉毛。业内规矩，黑卡有 50% 手续费，毕竟我们也需要处理。成交。没等他继续，苏雨痛快点头。毕竟也不是自己的钱，有就好，没有也无所谓。痛快，亏你能赚这么多钱！对于苏雨不讲价的行为，老板非常高兴。而后，他又拿出一个计量装置，将苏雨的其他东西摆了上去：四件白银装备，三件青铜装备，一枚三公斤重的冰火玄石，外加一些杂七杂八的秘境材料，总共价值 2,467 万。兄弟，看在你这么爽快的份上，我给你凑个整，就 2,500 万了。闻言，苏雨心跳微微加速， 2 5 0 0万，加上卡里的钱就是 3,000 万。还有秘境出口那俩大院种的五十万，我总共就有三千零五十万的存款了。您是要现金还是转账？老板将计算器推到苏雨面前，露出一个爽朗的笑容。不急，我先买点东西。苏雨搓了搓手，迈步走向武器店内部。有了钱，第一件事肯定就是先鸟枪换炮了。店内的装潢格外朴素，架子上挂着各式各样的武器与装备，还有许多枪支弹药等等。苏雨走到了枪支弹药专柜，仔细查看了起来。兄弟，你想要买枪？这里的家伙都是低阶锻造师打造的，我带你去看些好东西。看见苏雨驻足，老板热情道：“苏雨抬眸看了看老板，笑了笑。自己中午来的时候，他可没有现在这个态度。”他没答话，反问道：“有没有那种破甲威力弱的枪，但是后续爆炸威力强的？”嗯。闻言，老板愣了一下，但还是快速道：“你说的是龙息弹吧？几乎没有破防能力，但爆炸威力不俗，可以对秘境怪物造成灼烧效果。”装载这种子弹最好是用霰弹枪，您看这种 O M G 型号的霰弹枪就可以满足您的需求。老板上前抓起一支造型酷炫的霰弹枪，递到苏雨手里。苏雨接过老板递过来的霰弹枪，仔细端详着。
。这把 O M G 型号的霰弹枪看起来确实非常霸气，黑色的枪身上刻着神秘纹路，给人一种科幻感。他轻轻抚摸着枪身，感受着那冰冷的金属触感，鼻腔里的火药味以及手里的沉重感，更是让他有种心跳加速的感觉。O M G 9527白银级，等级15属性体力加一，耐久度300、300天赋爆炸 L V 2子弹爆炸效果提升 20% 技能：快速填装 LV 1你的装弹速度提升 10% 这把霰弹枪确实很不错。苏雨点了点头，眼中闪过一丝兴奋。多少钱？老板笑着说：“这把霰弹枪价格是400万。你知道的，枪械类装备一向很贵，但是我可以给你个优惠， 3 5 0万成交。另外赠送5枚龙息弹，龙息弹10万一枚，相当于这把枪我只卖你300万。”闻言，苏雨点点头：“装起来吧。”顺带再来一百枚龙息弹，老板脸上闪过一丝喜色。好嘞，他连忙取出一个口袋，将那一大堆的零散东西全部放入里面，又装好龙息弹，递给苏雨。苏雨接过后，又在老板疑惑的目光下，走向了近战武器的展柜。在苏雨耗费巨资购买枪械装备后，老板几乎认定了苏雨的要么是枪炮专家，要么就是漫游枪手一类的职业。可现在他又挑上刀剑了。原本老板还以为他会买一些鬼雷或是烟雾弹之类限制近战的东西呢。苏雨在一堆白银级刀剑棍棒在挑挑拣拣，最终看中了一把白银级长剑。这把长剑通体银白色，气息缥缈，佩戴在腰间颇有种侠客行走江湖的感觉，并且它的属性也和苏雨的胃口。银剑，白银级，等级18属性敏捷加20耐久度6060。天赋，锋利 LV 2击中后会对施加轻伤效果，持续三分钟，冷却时间五分钟，轻伤。移动速度减少 20% 愈合速度减少 50% 也不知道触发命运小事件之后，能不能把轻伤效果变成重伤。苏雨暗自嘀咕着：“如果真能触发，那就牛逼了。”老板，我选好了，这把长剑我要了。听到苏雨喊话，老板快步走过来，看了一眼银剑，苦笑道：“兄弟，这把剑虽然是白银级，不过因为天赋效果不弱，所以价格也不低。你如果要的话，那老哥就收你 1,200 万吧。别说了，买。”闻言，苏雨也没意外，大手一挥，直接让老板打包装好。毕竟现在大部分人探险的方式都是组队，这种削弱怪物的属性作用太大了，也格外抢手。不过，苏雨并不打算与任何人组队，他的战斗方式注定不适合团队作战，所以必须要尽可能的弥补自身短板。因此，苏雨才会花费重金，同时购买远程和近战武器。近战有暴衣、绿金全套，中距离使用银剑，远距离有 O M G 9 5 2七霰弹枪。这下子，苏雨的进攻手段终于是全面了不少。又在老板的推荐下，购买了一些一次性法咒和冰凉丸之类的消耗品后，苏雨终于是心满意足的走出了武器店。苏雨腰间一边挂着一把科技风满满的霰弹枪，另一边挂着一柄仙气飘飘的银剑，这形象是怎么看怎么怪异。储物袋也被他塞得满满当当，堆满了弹药和消耗品之类的东西。哎，这钱还是不禁花。苏雨感叹了一句，才到手的 3,050 万，他就花的只剩下了500万。不过苏雨没有着急再次进入秘境，而是拐了个弯，回到家里倒头就睡。等到第二天正午时分，苏雨才懒洋洋的起床，朝着觉醒神殿走去。现在他的等级已经达到上限，必须要进行职业觉醒才行。磨刀不误砍柴工，等他觉醒之后，也会得到新的职业技能。苏雨有种感觉，戏命师进行第一次职业觉醒之后，恐怕会给他带来一些想象不到的惊喜。苏雨一进入觉醒神殿，苏雨便看见几个熟悉的身影。第十二章。职业前瞻，令人恐惧的细命师。苏雨目光扫过觉醒神殿内部，发现神殿内有半数都是曾经的同学。他们排起长队，队伍的尽头是一尊眼熟的女神雕像。几个女同学脱离队伍，围到苏雨面前，眨巴着眼睛问道：“苏雨，你也是来看职业前瞻的吗？”“职业前瞻？那是什么？”苏雨好奇的反问。一旁的女生立刻殷勤的为他介绍起来：“咱们现在等级还不够职业觉醒。”但可以通过沟通职业神像来看到自己的职业发展到后期是什么样的，这也可以增加大家练级的积极性吗？哦，原来是这样。苏雨恍然大悟，这就像是玩网游时，策划会在转职界面附上一些精彩紧急视频，让玩家知道自己的职业发展到后期会有什么能力一样。嗡嗡！就在这时，随着队伍最前方那人将手伸向女神雕像，一幅绚丽画面出现在众人眼前。苏雨也将目光投了过去，伴随着炫酷的音效响起。一名帅气的剑客登场，只见他白衣飘飘，手持三尺清风，抬手间便展出无穷剑气，每次挥剑都如行云流水般潇洒。
给人一种飘逸灵动之感，宛如绝世剑仙降临凡尘。所有人都兴奋不已，纷纷凑过去仔细观摩起来，生怕错过了任何细节。哇，好帅啊！没想到王林这家伙的见识职业到了后期这么厉害。嗯，我感觉这家伙的颜值都莫名变高了一点。几个女生小声讨论了起来。苏雨看的也是心跳微微加速。要知道，他们现在虽说也算是职业者。但大多数就连职业技能都还没有获得，这无疑会让人对自己的职业产生怀疑。不过现在，这些少年少女在看见职业前瞻的时候，就像是看见了未来的自己一样，激情澎湃。苏雨，你也来吧，我让你插我前面。一个穿着吊带长裙的女生红着脸说道，她旁边一个短发妹子也不甘示弱。苏雨，插我后面也行啊。苏同学，插在这里吧。这好吧，那我就插了呀。苏雨有些招架不住女同学们的热情。勉强点了点头，最终在一群男生羡慕的眼神中，苏雨被簇拥着排到了队伍中间。不一会儿，前边排队的人都看见了自己职业的前景，除了那个皮条客职业的家伙有些尴尬外，其余人几乎都很满意。苏雨深吸了口气，走到女神雕像面前，她熟练的身手抚在女神雕像的高峰之上，嗡嗡！这瞬间，一片黑暗从女神雕像头顶涌现，直接将整座觉醒神殿都填满了。下一刻。所有人都看见了毕生难忘的场景。此刻，大幕渐起，我们的演出开始了。伴随着低沉嘶哑的男声响起，众人头顶忽然出现一轮圆月，圆月散发皎洁清辉，照射着大地。圆月之下，一道血色身影静静站立，他沐浴着月华，双眸微闭，似乎在等待一场音乐会的开场。在那人面前，无数残肢碎肉组成了一幅诡异绝美的画卷。有些医学类职业者浑身发冷，他们一眼便看出了那些都是人骨。吼！兽吼声传来，无数奇形怪状的怪物冲向那道身影，要将它撕碎。但就在那些怪物踏足血肉图卷当中时，男人单手持着那把白骨大狙，如同乐队指挥一般挥动。轰！惊天炸响传来，无数血肉纷飞，一朵又一朵的血肉莲花绽放，鲜艳至极，却充斥着难以言喻的绝美艺术感，震撼至极。血雨飞洒，白骨与地面敲击，形成了诡异的鼓点。手持白骨大狙的乐队指挥每一次挥动。都会带起无数生命的陨落，每一次血肉莲花的绽放，都像是一次心脏的跳动。万物死亡的同时，也意味着他们将迎来新生。这一场用死亡与新生谱写的血色音乐会，我于杀戮之中盛放，一如黎明中的花朵。待到一曲终了，一个全身血淋淋的英俊男子站在尸山血海中央，他身躯挺拔，周身萦绕着淡淡的光芒。他双眸漆黑如墨，缓缓抬起手臂，转过身，做了一个绅士礼。神殿内的所有人都被这个场面所震慑。呆呆地望着那道身影，久久说不出话。这就是被列为十大危险职业之首的戏命师吗？啪啪啪，鼓掌声打破了沉寂。苏雨的嘴角忍不住上扬，双手轻轻交汇，送上了自己的赞美。他浑身酥酥麻麻的，似乎在隐约间感悟到了什么。不过那灵光一闪而逝，他并没有将其捕捉住。就在苏雨为之遗憾时，虚幻影像中的男人缓缓起身，那双眸子竟似乎穿透了虚幻与现实的界限，与苏雨对上。命运中等事件。你观看死亡音乐会，感悟到戏命师职业真谛，获得技能生命韵律。生命韵律在你面前，一切生命都将无所遁形。生命韵律，苏雨愣了愣，再回过神时，却发现职业前瞻的影像已经消失，而自己也对周围所有人生出了一种莫名感应。这就像是自带红外探测一样，只要是活物，都无法在它方圆一公里内隐藏，即便是隐身能力最强的暗影刺客也不行。这个技能无疑是又将苏雨的一个短板补齐。现在。他再也不会遭遇之前被别人潜伏到面前还不知道的事情了。苏雨缓缓吐出一口浊气，将心绪从刚才的那幅血色画面中抽离，一转身，却看见所有人看向自己的目光都像是在看一个怪物，就连刚才无比亲近自己的几个女生，在他看去时，都下意识往后退了一步。一想到苏雨将来会成为那样的存在，他们就感觉背脊阵阵发凉，不寒而栗。那位戏命师虽然是在击杀怪物，但他用的材料可都是人啊，这是大部分人都无法接受的一点。苏雨没有在意他人的看法，只是缓缓转身，迈步走向觉醒神殿深处。在看完这一场音乐会之后，他对于职业觉醒的兴趣更大了。第十三章，第一次职业觉醒，三条途径。觉醒神殿内，看着苏雨的背影，短发女生咬着嘴唇，开口打破了死寂：“苏雨今后真的会变成那种人吗？”神殿的工作人员眼神复杂，摇着头回应：“说不准，职业前瞻只是录取了该职业代表性最强的人的一些画面，不过大概率。”听着他的话。在场所有人都有些沉默了，这岂不是说苏雨今后大概率也会成为那种疯子？一些女生闭上了眼，默默放弃了一些想法。
。不过也有小部分男生的眼神开始变得不对劲了起来。哎，不对，他怎么走到觉醒神殿里边去了？不是不到二十级走不进去吗？这时，终于有人发现了不对劲的地方。卧槽，他不会已经二十级了吧？这次来也不是专门为了看职业前瞻，而是来进行职业觉醒的。此话一出，顿时引爆了全场。让原本还算平静的气氛再度沸腾起来。一般来说，觉醒职业之后，他们会在一周后跟随守夜人进入秘境练级。能力或者超能力强的人，在一月后的升学考前能够达到15级，已经是很不错的了。但现在仅仅一天时间而已，苏雨竟然就已经二十级了，这简直太惊世骇俗了！不可能的吧？或许他就只是在外面蹭蹭不进去。有个男生挠了挠头说道。与此同时，觉醒神殿内部。苏雨沿着一条笔直的道路向深处走去，这里并没有守卫人员，整个大厅显得空荡荡的，走廊里回荡着他一人的脚步声。没过多久，苏雨感觉自己穿过了一层无形屏障，眼前的景象豁然开朗，脚下的青石地砖消失不见，取而代之的是一片黑暗，犹如进入了宇宙虚空一般。在他面前，不知何时出现了一尊宏伟巨大的女神雕像，而后一道白色玄光从女神雕像上升起，扫过苏雨全身，这似乎是某种检测手段。苏雨的属性面板自动弹出，职业系命师，等级20力量49体力96智力52敏捷49觉醒未开启，技能命运感知生命韵律，天赋命运修改，命运点35紧跟着，一道清冷的女声在苏雨头顶响起：“检测到职业者符合第一次觉醒条件，开始抽取觉醒任务。觉醒任务抽取中。”觉醒任务抽取失败，检测到神秘系唯一职业系命师，请职业者先选取职业途径。职业途径，苏雨微怔，他可不记得课本上说过什么职业途径啊。没等他疑惑多久，很快他眼前便一阵模糊，命运感知自行运转了起来。他像是站在了一个三岔路口，在他眼前出现了三条通天大道，而他现在则是要从中选择一条。命运大事件，你走到了命运的分岔路口，将在三条途径中选择一条。竟然出现了命运大事件，苏雨神色瞬间就凝重了起来。命运大事件很少出现，一旦出现，就意味着是他的人生产生重大转折的时刻。按照字面意思理解，苏雨的这次选择格外重要，或许会影响到他今后人生的走向，因此必须格外慎重。苏雨深深吸了一口气，凝眸看向左手边那条路，那里一片幽暗，看不清真切，不过隐约间还是能从中窥见一朵血色莲花。没过多久，血色莲花缓缓消散。化作了“演讲家”三个字，这或许就是这条途径的名字。用血与火表达思想的演讲家，伴随着熟悉的血腥气味与火药味钻入鼻腔，几乎是瞬间，苏雨便知晓了这条途径代表了什么。如果选择这条途径，那么自己今后的发展方向或许就会像职业前瞻所展现的那样，专精远程打击和制作鬼类一类的杀伤性手段。倒也不是不行，不过这条途径在近战手段上的缺少也是个问题。毕竟那位瘸腿系命师极有可能就是被近战职业者把腿给打断了。再看看另外两条路吧。苏雨脑海急速运转，心中闪过各种念头。这个决定太重要，需要极高的魄力才能做出。于是他又望向第二条路。同样的，那条道路也被迷雾所遮盖。苏雨仔细凝视了许久，才依稀看见了一柄类似短剑的图案。他吸了吸鼻子，一股比之先前还要浓郁百倍的血腥气息钻入鼻腔，令他胃部翻滚。他皱眉。目光落在了那柄剑身之上，这柄短剑看起来普通无奇，甚至连剑柄都没有，只有那近乎透明的剑身散发着冰凉锐利的触感。苏雨忍不住向前走了两步，然而越是靠近它，却越能嗅到刺鼻的血腥气息。嗯，苏雨步子一顿，浑身僵硬了片刻，他默默退回了原地，肩膀上突然出现数道血痕。苏雨眼珠缓缓一动，这时候他才发现自己周身已经布满了无数丝线。这些丝线从那柄短剑中蔓延而出，将这片空间填得满满当当，似乎就连空间都被其切割成了无数块。那股锋利的感觉似乎要冲破一切束缚，切开一切阻拦，即便是模拟出的效果，也依旧具备了极强的杀伤力。过了一会儿，短剑缓缓消失，化作了“破茧者”三个字。或许，当那些能切割时空的丝线化作的茧彻底消失时，才会真正的破茧成蝶。第二条途径似乎是刺客类型。攻击方式应该是那些透明丝线与那柄短剑，这在密闭空间或者小范围战斗中恐怕非常恐怖。这种极致的攻击手段在杀伤效率上估计会远远胜过第一条途径。不过在刀尖上行走不是我的风格。苏雨眼睛眯起
，陷入了沉思，最后又看向那最后一条路，战斗，爽！刚一看去，苏雨耳膜猛颤，心脏狂跳。这条路充斥着血腥、残酷、暴虐以及疯狂。在那条路的尽头，隐约间能看到无数尸骨堆积，鲜血汇聚成河流。一尊伟岸身影站在那里，他仰天咆哮，面前是数不清的强敌，但无论敌人有多强，都无法将其击倒。他越战越勇。嘶吼与咆哮穿透时空的界限，清晰无比的传到了苏雨耳中。苏雨双眼变得血红，皮肤也滚烫无比，被那古战役所影响。这是怎样的战者？苏雨的内心震撼，他仿佛置身在战场之上，与无数的强敌厮杀，血溅长空，尸横遍野。那一幕幕让苏雨热血沸腾，恨不能立刻冲入前线大战一场。许久后，那尊巨人渐渐变得虚幻，一切意象收拢在一起，化为了“守门人”三个字。嗯。这条战斗狂途径的名字，苏雨心情刚刚平复下来，却又被守门人途径的名称搞得有些迷茫。不应该是战斗狂，或者是是战者吗？不过苏雨也没深究，他现在还有更重要的事情。望着那三条途径，苏雨一时间又陷入了沉思。这三条途径各有特色，也都很强大，很难说出谁更强。非要从中选择一条的话，苏雨感到很矛盾。他既希望兼顾防御与保命手段，又渴望拥有足够强悍的进攻能力。毕竟。最好的防守就是进攻，真理只在大炮射程之下。算了，成年人的世界不需要顾虑太多。苏雨嘴角上扬，最终将目光投向了命运梗概。下一刻，命运修改发动，命运大事件，你走到了命运的分叉路口，将在三条途径中选择一条。叮，命运大事件，你走到了命运的分叉路口，将在三条途径中选择三条。戏弄命运，命运点加二十，小孩子才做选择。苏雨表示，全都要。第十四章，实心难度，不可能完成的任务。就在苏雨完成命运修改之后，轰隆隆，苏雨眼前的景象瞬间扭曲，时空似乎都错乱了。三条途径被强行并合到了一起，形成了一条崭新的道路。那是从未出现过的途径，兼并了戏命是三条道路的所有，也将会前所未有的强大。苏雨心脏狂跳，朝着那条道路踏出一步，一步落下，他眼前的这些意象通通消失不见。女神雕像的光彩诡异的明亮了几分，那双星辰般的眼眸闪烁了一下，似乎在瞬间有了一丝灵动之感。不过苏雨并没有注意到这一点，她此刻的注意力全都集中在了女神像下方出现的几行血色小字上：“戏命师职业者选择途径天命，正在为你抽取觉醒任务，觉醒任务抽取成功，觉醒任务逆天改命，任务难度实心。介绍：你是游走在命运长河中的窃贼，你是命运主宰。”但若是想要戏弄命运，必先承受命运的怒火。当你发现自己的命运无法被掌握时，你将如何应对？觉醒条件：获得一千命运点并存活。任务实现： 2 4小时。超出时限后，任务失败，并永久无法获得职业觉醒资格。天命途径：无法掌控自己的命运，而且还必须要在24小时内获得一千命运点。苏雨感到有些牙疼。要知道，自己折腾到现在获得的命运点也只有35点而已啊。24小时内获得 1,000 命运点，对现在的他来说简直是地狱难度。况且，这任务还附带了存活条件，也就是说，貌似还需要面对未知的危险。这就是实心难度的含金量吗？苏雨苦笑着摇头，真不愧是三条途径合一，难度果然逆天。不过，既然难度如此之高，或许任务完成后的收益也不低就是了。算了，不能浪费时间了。1,000 命运点数量太过庞大，就算是通过杀人来获取，也足足要杀满100人才行。可现在又没有什么仇敌来满足他的需求，苏雨心中升起一丝紧迫感，迅速转身朝外走去，回到觉醒神殿大厅内。苏雨心事重重，低着头快步行进，却没发现面前挡着一道身影。就摁的一下，苏雨感觉自己像是撞在了两团棉花上边，径直被撞退了一步。他抬起头朝那人看去，咦，怎么是你 ，F 长官？苏雨愣住了。站在他面前的，赫然是之前觉醒职业时遇见的那个大胸女军官。什么 F 长官？我叫顾清影。还有是 G， 不是 F。顾清影双手环抱，眯着眼睛，仔细审视着苏雨。他是接到线报来的，说这里有高危职业者出没。没想到却是苏雨这个家伙。戏命师虽然危险，不过引导好了，还是能为联邦做出巨大贡献的。曾经便有一位戏命师，以一己之力镇守国门之前，与异族死战了三天三夜。硬生生用自己的命换得了千万百姓的命，你已经接了觉醒任务了。顾清影盯着苏雨头顶上的十颗小星星，表情有些发懵。
。他刚才还以为那是某种装饰物，但细看之下，那赫然是领取了觉醒任务后的特征。几星的觉醒任务便会在头顶上悬起几颗小星星，直到觉醒任务完成之后，这些星星便会融入职业者体内，化作职业觉醒的力量。而现在，苏雨头顶上的十颗小星星简直太过惹眼，甚至都有种众星拱月的感觉。好帅啊！有女生忍不住低声感叹道：“帅。”这特么是要命的东西，好吗？他旁边的男生立刻反驳：“星星越多，就代表觉醒任务越危险。这家伙头顶十颗，根本就是从来没出现过的十星觉醒任务啊！十星，五星都被称作地狱难度了，十星该叫做啥？死！这是直接要收他的命吧？十星任务怎么可能完得成？所有人都被苏雨的十星觉醒任务吓住了。现在就连他是如何在一天之内连升十九级这个问题，都没人再去关注了。”毕竟，就算升级速度再快，无法进行职业觉醒，那也没有任何用处。没有职业觉醒的话，职业者的等级上限就只有二十级，任凭你刷再多怪物也没有用。那个，可以透露一下你的任务内容吗？或许我可以帮一下忙。顾青影眼神中带着几分同情，走上前认真说道：“不用了，这个任务只有我自己可以完成。”苏雨谢绝了他的好意，在各种奇奇怪怪的目光下，快步走出了觉醒神殿。他抬头瞥了一眼倒计时。二十三点五十五分，玄吉长长吐出一口气，他现在可没工夫再耽搁时间了，必须赶紧想办法获得命运点才行，要不然继续去秘境试试。然而，就在苏雨刚刚生出这个想法时，突然感应到身后传来一道冰冷的目光，苏雨不动声色，继续向前行走。但很快，他发现那道目光不仅没有消失，反而盯上他的人还越来越多了。苏雨强迫自己冷静下来，很快，从那些人的服饰上，他发现了问题的关键。这些人竟然全是瀚海工会的成员，事情还是暴露了吗？可我明明处理的挺干净的啊，难道是那些被自己队长出卖的人也把我出卖了？苏雨猜测道。不过很快他就否决了这个猜测，不对，这恐怕就是命运失去掌握的表现吧？事事不顺心，绝对霉运。苏雨暗暗叹息，不过他的心情却稍微好了一些。正愁命运点没地方弄呢，嘀咕了一声，苏雨猛地加速，大步拐入了一旁的小巷子里。不好，目标发现我们了，采取强制措施。看见苏雨的身影消失，大街上突然窜出来十几个戴着耳麦的人。他们短暂交流过后，迅速四散开来。其中最先追踪苏雨的几人则迅速跟在苏雨身后。苏雨脚下速度极快，一路疾驰，眨眼间便穿过了数个阴间小道。然而，让他郁闷的是，他刚跑没多远，就发现前方突然闪出几个人，拦住了去路。苏雨脸色顿时变幻不定，这霉运效果也太强了吧！明明我是通过生命韵律观测后选择的逃跑路线，他心中暗骂不已。哈哈，居然主动送上门来！一名中年壮汉看到苏雨后，忍不住仰天大笑起来。他身边另一人也是一样，嘴角挂着冷笑。其余十几人也是纷纷将苏雨围拢起来。其中一人将一枚一次性法咒捏碎，制造出了一个屏蔽结界。这样一来，短时间内这里发生的事情就无法被守夜人察觉到了。命运小事件，你被包围，即将遭遇围攻。随着命运梗概的出现，苏雨脸色愈发难看了起来。命运梗概也受到了影响吗？这一条不好改啊！苏雨的左手紧紧握住霰弹枪，右手则是放在了银剑的剑柄之上。同时，生命韵律一扫，苏雨身后一共有12人，且都是20级以上完成了第一次觉醒的职业者。光头壮汉缓缓将纸虎佩戴在两手之上，狞笑着冲向苏雨：“哼哼，还敢反抗？你越是反抗，我就越兴奋啊！”他浑身萦绕着一层白色气流，一身肌肉有规律的鼓动着，几个跨步间便冲到了苏雨面前，然后便是一招势大力沉的双峰贯耳。合金纸虎带起刺耳的音爆声，刺向苏雨的两个太阳穴。这一击杀气腾腾，没有丝毫留手，是实打实的杀人技。一次觉醒的全尸等级在25级左右，苏雨很快便判断出了此人的大致实力。不过他却没有着急拔剑或是拔枪。苏雨眼皮微垂，命运修改发动。命运小事件，你被包围，即将遭遇围攻。叮，命运小事件，你被包围，即将遭遇围攻。戏弄命运，命运点加五。下一瞬，那恐怖的一幕直接画风突变。哈哈，死吧！光头壮汉的拳势一致，而后满脸狰狞的将一条白色围巾挂在了苏雨的脖子上。第十五章，属于苏雨的战斗方式，幻术吗？还是？光头壮汉看着手中消失的纸虎。喃喃自语着，他身后的其余人也是目瞪口呆，不敢置信的揉了揉眼睛。这家伙到底是什么职业？魔术师吗？
，冰冷的触感从头顶传来，光头壮汉这才猛地回过神，一把造型精美但口径异常粗犷的霰弹枪抵住了他的头，咕嘟，他喉头滚动了一下，脸上的凶狠消失无踪。兄弟，冷静，抱歉，人被杀就会死，我不想被你杀，所以，请你先去死吧。”苏雨冷冷打断道。砰！伴随着巨大的轰鸣声，龙息弹炸开，化作一团火龙。瞬息间便吞噬了光头壮汉的头颅，焦黑的血液喷洒而出，光头壮汉仰天倒下。命运点加十，苏雨收起霰弹枪，自语道：“武器威力太大了，好像也不是啥好事，都不能刷命运点了。”而后，他又将目光看向了其他人：“你们也想杀我吗？”见到苏雨这副杀人不眨眼的模样，周围那群职业者纷纷心脏狂跳。这小子看着一副人畜无害的模样，可这下手是真黑啊！有几人心头立马生出了退意。但想起会长的吩咐，又强行给自己壮了壮胆。咱们一起上，近战职业者往前顶，法师蓄力，咒术师给他挂诅咒。我就不信了，咱们十几个一转职业者，还拿不下这个还没一转的家伙。上！在这些人的呼喊声中，十多位职业者纷纷冲上前。他们配合的极好，两个盾山举着门板一样的盾牌顶在最前方，将一些法师脆皮牢牢保护着。后排两个法师不停念吟唱咒语，一股灼热气息弥漫出。这阵势。要是不知道的人，还以为是在刷秘境 BOSS 呢。很好，见状，苏雨不禁反喜，立即抬起枪口，指向了最前方的一名盾山。嘿嘿，就凭你那把白银霰弹枪，还想破我的盾？那名盾山不屑冷笑。光头壮汉的死是他自己愚蠢，撞在了枪口上。他对自己的盾牌极为有信心，别说是龙息弹了，就算是专门的穿甲弹，也别想打穿自己的盾牌。不过他也没轻敌，立刻发动技能，守护圣光。发动后，在正前方生成一片圣光，大幅减少自身受到的伤害。持续时间5秒，冷却时间5分钟，一片圣光出现在盾牌前方，这下子彻底稳了。然而，下一刻，苏雨却是毫不犹豫地扣下了扳机。在这瞬间，一幅未来的画面出现在苏雨脑海中：龙息弹先是穿过圣光，被削弱了八成的力量，而后撞击在那盾牌之上，爆发出剧烈火光。不过，也就这样了，火光消失后，盾牌依旧丝毫无损。命运小事件，你使用霰弹枪攻击盾牌，龙息弹撞击盾牌后消失，四周一切似乎都被放慢。这是苏雨的大脑正在超频运转的特征。毕竟，只是修改一个字，便想逆转命运，这需要消耗极大的脑力。有了！突然，苏雨嘴角微微上扬，命运修改发动。命运小事件，你使用霰弹枪攻击盾牌，龙息弹撞击盾牌后消失。叮！命运小事件。你使用霰弹枪攻击盾牌，龙息弹撞穿盾牌后消失。戏弄命运，命运点加五。砰！枪响之际，一抹火红咆哮冲向那盾山，不自量力。盾山怒吼，双臂死死发力，顶住盾牌。轰隆，如同雷霆落下，巨大的声音让周围一圈人耳膜都震颤了起来。那盾山更是整个人都飞了出去，重重摔在墙壁上。烟尘散尽，众人定睛一看，那盾山竟是直接被掀飞了出去。手中的白银品级盾牌直接破开了一个巨大的豁口，死！所有人倒吸一口凉气，那可是白银品级的盾牌，而且还有盾山的技能加持，居然被一枪打穿了。要知道，那可是龙息弹，破甲能力最弱的子弹，竟然产生了这么恐怖的效果！不，不要杀我，我投降！一连串求饶的话语响起，那名盾山的胆都被吓破了。苏雨摇了摇头，淡淡道：“晚了。”轰！龙息弹咆哮而出。火蛇将那人吞噬，啊呀！惨嚎声从火球中传出。盾山的体力值大多极高，不过苏雨也没指望一枚龙息弹能要了他的命。苏雨不急不忙，转过身，又是一枪轰在了另一名盾山的盾牌上。轰！故技重施之下，那名盾山也直接被掀飞了出去。盾牌上出现一个大洞。做完这一切后，苏雨将霰弹枪收起，一双泛着绿金色光泽的拳套出现在他手中。黄金装备，他竟然有黄金装备！看到那拳套，有人忍不住低喝道：“好机会！”此时，一声厉喝声传来，紧接着，数道身影朝着苏雨激射而去。他们速度飞快，几乎眨眼便至。四人手持长剑，顷刻间便逼近，将苏雨所有的生路封锁。受死吧！几名剑士虽然不明白苏雨明明是枪手，为什么会有一件黄金级的拳套，不过他们却知道，一名没觉醒的枪手被四名一转剑士贴身后，会是什么下场。苏雨神色微凝，身形闪烁，躲避开了几次致命的攻击。命运感知自行发动，未来的画面浮现，一把剑泛着寒光砍在了他的肩膀上。
，不过因为他的体力值太高，仅仅只是入肉半寸。命运小事件，你被长剑攻击，肩膀被砍伤，固定了结果吗？时间紧迫，苏雨来不及思索更好的方案，只得随意改动了一下。命运小事件，你被长剑攻击，肩膀被砍伤。叮，命运小事件，你被长剑攻击，肩膀被震伤。当，巨大的反震之力传来。卧槽！这一剑怎么像是砍在盾山身上？那名剑士懵逼了，他这一剑可是用上了全部力气的，没想到竟然连苏雨的皮肤都没能切开。第十六章，全军覆没，一个不留。很好，很好。苏雨拍了拍范红肩膀，眼底闪过一抹红光，疼痛与周围的血腥味交织在一起，令他感到莫名的兴奋。其余职业者也都凝重地看着这一幕。难道这人的职业是盾山？有人猜测，但旋即就被自己否决了。因为苏雨刚刚的那两枪实在是太过惊艳，根本不像盾山能有的攻击力。不过他们并没有思考太久，因为苏雨竟然不退反进，主动拉近了身位。他反手抓住了那名剑士即将抽走的长剑，猛地一拉，凭借着绿金全套加持的力量，竟直接将那名剑士拉了一个趔趄。不好！那名剑士瞳孔一缩，眼中被那沙包大的拳头填满。砰！苏雨重重一拳轰在这名剑士心口，扑哧！一口鲜血喷出，剑士胸前凹陷，整个身体攻成了虾。这还不算完，苏雨这一拳命中之后，破甲效果紧接着发动。只听“刺了”一声，那名剑士的衣物瞬间化为碎片，就连那件青铜级的内甲也不例外。他就这么赤果果的暴露在暴露在空气当中，那条两公分的毛毛虫随风飘荡。啊！那人惨叫一声，脸色难看到了极点。这不仅仅是肉体伤害，而且还要摧残精神。有个女剑士的脸色刷一下就白了，死可以，但能不能不要用这么屈辱的方式？苏雨冷笑，从腰间拔出银剑，顺着肋骨间隙刺入，一击毙命。噗呲，利器入肉声响起，只见那名剑士口中溢血，脸上带着不敢置信之色。自己这个一转剑士，竟然在这个少年手中撑不到三秒。命运点加十，看见命运点入账后，苏雨没有犹豫，转身又冲向另外一人。砰，刺啦！噗呲，破甲拔剑，一击毙命。命运点加十，一套流程走下来下来，一条生命又在苏雨手中流逝。他的白色短袖被染得血红一片，看起来格外诡异恐怖。不好，分散开来！小队中一名咒术师大叫道：“苏雨的近战能力不弱，而且现在战阵又被破开了口子，只能和他打游击战，拖到法师蓄力完成了。”咒术迟缓，一道昏暗光芒冲向苏雨。命运小事件。你被咒术诅咒，行动速度大降。望着眼前浮现出的小字，苏雨的笑容格外灿烂。下一刻，命运修改发动，命运小事件，你被咒术诅咒，行动速度大增。快！他被我限制了速度，现在就是龟爬一样。你们快撤！那名咒术师有些疲惫道。剩下的几名剑士对视一眼，纷纷逃遁，再无战意。哼，跑得掉吗？苏雨嘴角扬起，提着银剑追了上去。修。他速度奇快，宛若电光。卧槽，这就是你说的龟速？这他妈是玄武吧？看见迅速逼近的苏雨，三人忍不住破口大骂道：“分头行动吧，看谁运气不好了。”其中一名剑士无奈道。另外两人同时点头，而后三人瞬间分散开来，朝着三个不同的方向跑去。苏雨没有丝毫犹豫，随意挑了一人追击。不消片刻，他就已经来到了这人身后。该死，你去追他们，追我干嘛？那名女剑士简直快要哭出来了，心里一丝战斗的想法也无。开玩笑，要是被苏雨打上一拳，自己岂不是无耻？怎么会有这么无耻的家伙？和他交战，不管输赢，节操肯定是不保了。然而，有时候越怕什么，就是越来什么。砰！感受到身后传来的劲风，以及一股大力冲击在腰子上，那名女剑士的眼角滑落两行清泪。我他妈不活了啊！刺了！伴随着布料破碎声响起。一片白花花的风光暴露在所有人眼前，就连其中一个正在蓄力的法师都被那两个甩动的奶白大血子干扰，诵念法咒的速度慢了许多。不过苏雨的表情却没有丝毫改变，他体内的热血都被分配到了合理的位置上，没工夫往奇怪的地方去。然而，正当苏雨拔剑准备送走这个生无可恋的女剑士时，你这个疯子，去死吧！超巨大火球兽！一声歇斯底里的咆哮从不远处传来，苏雨只觉一股炽热扑面而来。两个巨大的火焰球呼啸而至，带着毁灭性的力量朝他砸来。这么着急送死，苏雨喃喃自语。在命运感知的画面中，
，那两颗巨型火球在半空中融合在了一起，化作一个三层小楼那么大的火球，飞到了自己面前，然后爆炸。命运中等事件，低位魔法，超巨大火球术在你面前爆炸。苏雨的眼神罕见的出现凝重。法师虽然以脆皮和蓄力时间长饱受诟病，但要是真让他放出魔法来了，绝对是灾难级别的。咒术效果已经结束，考虑躲避的话不太现实。苏雨已经看见那俩法师正满脸警惕地看着自己，随时准备操纵那道大火球变换方向。不过，苏雨也没打算躲。既然命运梗概已经出现，那么他是不会放任赚命运点的机会溜走的。还好命运梗概没有出现重伤或者死亡的结果。不过，这一条命运梗概也很难修改。苏雨在心中快速思索着对策。在他对面，所有职业者都松了一口气，他们注视着那枚缓缓融合在一起的巨大火球，感觉到了满满的安全感。这是他们这支小队的底牌了，一旦用出，就算是四十级的二转职业者都要吃大亏。如果是正面命中，甚至大概率会直接被击杀。终于杀了这人了，他到底是什么职业？怎么这么难缠？恐怕是隐藏职业，要不然也不会让会长亲自下达追杀令了。可惜了，要是这家伙不得罪会长，等他顺利成长起来之后，恐怕还是个人物。两名法师周围几个职业者小声说着话，而就在最后一人话音落下后，一抹璀璨的红光闪耀。与此同时。苏雨也终于动了，命运中等事件，低位魔法，超巨大火球术在你面前爆炸。叮，命运中等事件，低位魔术，超巨大火球术在你面前爆炸。戏弄命运，命运点加十，命运修改发动。苏雨感受到身前的高温瞬间消失，心道这个策略果然没错。魔法变为魔术，那恐怖的巨大火球一下子就成为了障眼法。轰隆隆，惊天动地般的声音响彻在众人耳畔。一朵蘑菇云升腾而起，这是一场惨烈的大爆炸。此前结界师布置的结界都直接被冲破，不过没有人注意到如此大的爆炸，地面却没有产生任何震动。我靠，这动静是不是太大了一点？那不是怕炸不死他吗？毕竟是体力堪比盾山的怪物。两名法师对视一眼，苦笑着说道：“走吧，咱们该回去交差了。”没想到区区一个没觉醒的家伙，竟然能反杀我们这么多人。众人满脸感慨，同时。心中不免升起一股浓浓的成就感，抹杀了这种级别的天才，说不兴奋是不可能的。我让你们走了吗？然而，众人没走几步，耳畔就传来了苏雨那冰冷的声音：“不可能，那可是低位魔法的极限，你怎么可能没事？”那两名法师不可置信的尖叫道。然而，回应他们的只有苏雨那寒冷的剑锋。第十七章，愉快的杀人越货，圣灵学院导师，命运点加十，命运点加十。剑光闪烁间，两颗头颅坠地，血液将这处小巷染得通红，如同森罗地狱。职业者小队其余人疯了似的往外跑。在苏雨无伤从那具大火球术中走出来后，他们已经彻底没了任何战意。可没想到，本来为了隐蔽所选择的地点，此刻却成为了他们的埋骨地。不，一名剑士绝望惨叫，但还是被绿金拳套轰碎心脏。苏雨如入无人之境，明明没有学习过任何战技，但那姿态却无比协调，一剑一拳。直接将这个全副武装的职业者小队搅碎，命运点加十，命运点加十，命运点增加的提示不断跳出，苏雨的心情也愈发愉悦，他像是在起舞，伴随着生命的消逝绽放。完了，全完了！还存活着的那名咒术师发出绝望嘶吼：“你杀了这么多人，你逃不掉的，守夜人会制裁你的，会长也不会放过你的。我只知道，你们想杀我时，守夜人没有管；那么我杀你们时。”也没有人可以阻拦。苏雨不在乎的回应：“先来后到，至于你们的会长，那就让他先等等吧。”语气随性而霸气，说话间又是一步踏出，一拳挥向咒术师的胸口。咒术师看着苏雨，目光呆滞，喃喃道：“会长，为什么？”话音刚落，他瞳孔放大，一身生机消散。命运点加十。苏雨拍打了一下衣服上并不存在的灰尘，淡定自若。他打开属性面板看了一眼，职业系命师，等级。二十，力量四十九，体力九十六，智力五十二，敏捷四十九，觉醒一转，技能命运感知生命韵律，天赋命运修改，命运点一百七十五，居然攒到一百七十五点了吗？看来攒够一千命运点也不是一件特别难的事情。苏雨双眼微眯，不过我现在的状态似乎有些问题，难道是观看之前那场演出的影响吗？他微微摇头，在与那一位戏命师产生共鸣之后，他感到自己的确有些改变。最起码，他以前并不会觉得
，终结生命是一件非常愉快的事情。不过，这似乎并不是一件坏事。苏雨，你一个颤抖着的声音传来。苏雨转头，便见到顾清影缓慢向他靠近。他手握着法杖，表情凝重。这些人都是你杀的！顾清影死死盯着苏雨。那少年像是才从尸山血海中走出，一双暗红色的眸子侵略性十足，令人恐惧。他本来是想跟着苏雨。在觉醒任务上为他提供帮助，顺便尝试下能不能将他拉入守夜人的。但现在，顾清影深度怀疑苏雨的精神状态可能出现了问题。这家伙不会也疯了吧？面对顾清影的提问，苏雨随意的点了点头。没错，的确是我做的。他们想杀我，不过很遗憾没有成功。听见苏雨的话，顾清影心中最后一丝侥幸也消失了。他深吸了口气，藏在身上的手迅速将联络器取出，呼叫。然而。他刚刚开口，嘴巴就被苏雨捂住。你，你想干嘛？不想，闭嘴！苏雨轻松的笑了笑，捂住顾清影的嘴，将他拖入了小巷子里。战利品还没拿到手呢，可不能这么快暴露。顾清影想挣扎，但他一个刚刚完成一次觉醒的法师，在力量属性上直接被苏雨碾压，眼前的视野逐渐被黑暗吞没。感受到身后传来的灼热体温，以及那粗重的喘息声，顾清影心中思绪纷飞。直到被拖入无人关注的角落后。苏雨这才将他松开，而后苏雨一把就将被血浸透的短袖脱下，露出了他强健有力的肌肉以及那整齐的八块腹肌。他双目灼灼地看着顾清影，一把将他的外套扯了下来。“你想做什么？”顾清影心脏狂跳。“做什么？这还用说？”苏雨挑了挑眉，将那件守夜人的制式外套穿在了身上。毕竟那件血色短袖也太惹眼了。顾清影双手抱胸，眼眶红润，低着头，身若蚊吟道：“可以。”但是你要带那个，什么？苏雨愣了愣，一脸莫名其妙。你就站在这里，不要走动，等我去把战利品搜刮一下，乖乖听话就能活命，懂吗？啊、呃，好。顾清影抬起头，看见苏雨穿着自己的衣服后，突然就明白了过来。他的脸唰一下就红透了。他虽然年纪轻就加入了守夜人工会，但毕竟也只是一个二十岁的少女，突然发生的一切，着实是令他有些反应不过来。尤其是自己竟然同意了苏雨可以对自己做那种事，羞耻，简直太羞耻了。苏雨倒是没想太多，径直朝着巷口走去。巷子口的血腥味实在太浓郁了，他必须赶快摸尸。要是被守夜人抓进去，觉醒任务肯定是泡汤了。很快，一件件青铜或白银级装备被苏雨塞入储物袋，这令本来就有些爆满的储物袋更加不堪重负。如果储物袋会说话的话，一定会说：“别塞了，人家都被填满了。”白银装备15件，其中破损的装备占了8件，青铜装备20件，不过都没啥用，价值不高。咦，这是好东西！从一具被埋在最底下的尸体身上，苏雨发现了意外收获。那是一名枪手职业者，不过他受限于地形，还没对苏雨打过一次手枪。沙漠之鹰，青铜级，耐久度一百一百，青铜级手枪一把，穿甲弹十枚，爆裂弹头五十枚，不错不错。苏雨满意的点了点头。从刚才的战斗中，他就发现了龙息弹的威力太强，很多时候都触发不了命运小事件。而这把沙鹰就可以稍微弥补一下。苏雨直接将枪袋与沙鹰一同拆下，绑在了自己身上。做完这一切后，苏雨一步步停，快速朝着最近的顺风商行跑去。对于这次的实心觉醒任务，他已经初步有了一个方案。顾清影看着苏雨的背影，将通讯器拿在手中，犹豫了许久，但还是又等了五分钟，才拨通了一个号码。没一会儿，一阵清脆的高跟鞋声由远及近传来。顾清影立马侧目看去，见到来人之后，他像是找到了主心骨，快步跑过去叫道。老师，您总算来了。柳雀仙穿着一身绣着凤纹的旗袍，款款走来，容貌端庄大气，一举一动间带着让人敬畏的贵气。这里发生了什么？柳雀仙平静问道。即便周围满是死尸，他的表情也没有丝毫变化。老师，是这样的。顾清影擦了擦眼角的泪痕，迅速将刚才发生的一切全部讲了出来。在听见苏雨的职业是戏命师之后，柳雀仙的眼神微微凝重了些许。他又扫了扫地上那些尸体。目光在瀚海公会的图案上停留了一会儿。你放弃这次的任务回学校吧，这里的事情由我来处理。柳雀仙淡淡的吩咐。他除了守夜人这一重身份外，还是四大学府中圣灵学府的一名导师。这一次的学府任务原本是想带着顾清影历练历练，没想到这妮子还是太嫩，索性还是让他回去从小任务做起吧。那你们会怎么处理苏雨？顾清影连忙问道。处理？为什么要处理他？柳雀仙挑了挑眉。反问了一句：“啊！”顾清影感觉脑子有些转不过来了，开口道：“可是他杀了那么多人。”
，瀚海工会率先违反大夏治安条例，并且用十二人编制完善的职业者小队，恶意抹杀大夏年轻天才。至于苏雨，他只不过是正当防卫罢了。我现在要处理的是瀚海工会，你明白吗？柳却仙一字一句平静诉说道：“原来是这样吗？”顾清盈恍然，心中突地升起一丝愧疚，看来是自己先入为主，冤枉苏雨了。想到这里，他有些魂不守舍地离开了。待顾清盈走后，柳雀仙浑身泛起一抹红光。下一刻，朱雀之火燃起，整个小巷子里的污秽都被燃尽。做完这一切后，柳雀仙拿出通讯器，拨通了一个号码。瀚海工会的调查结果如何了？这已经是今年第三次发现他们对年轻一代出手扼杀。呃，电话那边似乎沉默了片刻，而后传来一个男子低沉的声音：“柳老师，证据链现在就差一环，希望您能耐心，耐心，狗屁耐心。”这句话。你去和死去的人族天才说，哎，毕竟这里是大夏，不像是前线那般百无禁忌。我不管，你知道吗？他们今天差点又把一个细命师逼成了于静那种疯子。这一代又出现细命师了。柳雀仙怒气冲冲地挂断了电话，化作一抹红光，朝着瀚海工会的位置疾驰而去。靠人不如靠己，他准备亲自前往瀚海工会进行调查。第十八章，他要一个人挑战一个工会。苏雨离开了那条小巷后。穿过几个街道，直接走入了顺风商行内。在展示出十多件白银装备后，迎宾接待直接将他请到了二楼贵宾区。那十五件白银装备，苏雨没有全部出售，而是选择了两件护具穿在了身上。一共十三件白银装备，二十件青铜装备，他都打算全部出手。苏雨眉宇间浮现出一丝急切，催促道：“这些装备，贵行尽快估个价吧，我还有事要去办，挺急的。”在他对面，一位秃顶经理连忙说道：“好嘞，您稍等。”我行的鉴定师已经开始计价，他也看见了苏雨头顶上那十颗小星星，因此对苏雨的遭遇极为同情。可怜的小家伙，竟然遇到了实心觉醒任务，这都要倾家荡产卖家底来做任务了吗？不多时，秃顶经理对着苏雨歉意一笑，走出了房间。不好意思，让您久等了。在回来时，他手中拿着一张清单，上边写着所有装备的鉴定情况以及估价。您过目。秃顶经理进来之后，直接将清单递给了苏雨。不用看了。你直接说多少钱吧。苏雨没有接，而是开门见山的说道。经理点了点头，看着清单上的内容，沉吟片刻道：“白银装备12件，其中有8件受损严重，总共价值 2,300 万；青铜装备20件，总共价值980万。您的东西一共价值 3,280 万，请问是要现金还是转账？就值 3,000 多万吗？”苏雨皱了皱眉，而后他一脸肉疼的将银行卡递了过去。秃顶经理双手接过。您的意思是都转到这张卡里？不，再花二百万出来，给我来一张四级战书。苏雨沉着脸回道：“啊，四级战书。”闻言，秃顶经理脸上的肥肉颤了颤，不敢置信道：“怎么没有？”苏雨皱眉：“有有有，我这就去给您拿。”秃顶经理一边擦汗一边回道：“战书乃是开启工会战的物品，而四级战书便是意味着与四级工会交战。如今整个青城也只有三个四级工会。”分别是瀚海工会、凌霄工会和全山工会，每年的工会战都是由他们主导。难道说眼前这个血腥气息重的吓人的家伙是某个四级工会的成员？想到这儿，秃顶经理忍不住咽了口唾沫。这是您要的东西。很快，秃顶经理便捧着一个木盒走了进来。苏雨接过木盒，打开一看，一张泛黄纸张静静躺在其中，纸张上书写着不知名文字，下方落款处有刀剑印记，代表着战争。战书，等级。四，介绍工会会长使用后可开启与敌对工会的工会战。注：如果使用者自身无工会，也可以开启工会战。很好，苏雨扫过战书，点了点头。随即，他不再停留，带着战书直奔瀚海工会。瀚海工会的总部距离这里不远，只需五个街区。苏雨快速在黑夜中游走着，不断调整着自己的状态。接下来会是一场恶战，也会是他大量赚取命运点的契机。工会战开启之后。将会划分出几个战区，战区按照觉醒次数划分，而苏雨这个还未觉醒的职业者也会按照第一次觉醒来计算。也就是说，苏雨将会同时面对瀚海工会所有的一转职业者。不过，苏雨也不担心自身安危。工会战开启之后，便无法被外界力量干涉，并且也无法造成任何死亡。即便他实在不敌对方，也会被传送出来而已。每年各大工会都会主动开启工会战，用来增加成员的战斗经验。只不过像苏雨这么勇，一个人挑一个工会的情况还是第一次。瀚海工会坐北朝南，占地颇广。此刻，会长厉寒山正端坐工会大厅内
皱着眉听着手下的报告。会长，派往觉醒神殿方位的一支小队已经全军覆没，现在还不清楚是谁出的手。您看，需要打点一下，遮掩住风头吗？厉寒山冷哼一声，一群废物，一抹杀意在他眉心凝聚，整个工会大厅温度骤降，空气变得冰冷刺骨。不过是一个才获得职业的小子罢了，竟然这么难杀。他站起身。背着手在大厅中踱步，在旁人看不见的地方，厉寒山脸上竟挂着一抹笑意。哼，没杀死也好，只要他疏远人族阵营，最好是要对人族生出仇恨。想到这里，厉寒山转过身，看向了躺在大厅内的八具尸体，冷冷道：“把这八个叛徒拖出去，尸体挂在工会外最显眼的位置。”是，两名工会长老连忙应声，拿着绳子将八具尸体拴好。这八人的面貌格外年轻，只不过身体上遍布狰狞的伤痕。其中有不少还是烙铁以及长鞭造成的痕迹，显然他们在活着的时候遭受了非人的折磨。其余工会成员看着这一幕，心中有些发寒。那八人在临死的最后一刻都没有出卖苏雨，最后还是亡灵法师将他们的记忆片段提取出来之后，才知道是苏雨杀了那名队长。嗡嗡！突然，一股恐怖的威压瞬间笼罩整座工会。轰！下一刻，一道巨响声从远方响起，伴随着灼热的高温。一道朱雀虚影映照天穹，柳雀仙，你这是发什么疯？厉寒山勃然大怒道：“这个柳雀仙来头不小，是圣灵学院的导师，即便是厉寒山也不敢轻易得罪。况且他心中也明白，柳雀仙这一次前来倾城，恐怕就是为了调查自己。难道是我加入降临会的事情曝光了？”厉寒山，我奉劝你束手就擒。”柳雀仙语气平淡道：“你的罪证我已经收集完毕，若是执迷不悟，我现在便亲手灭了你。”厉寒山大笑一声，冷声道：“柳雀仙，别想炸我！要是有证据，你恐怕早就出手了吧？何必在那里放狠话？”闻言，柳雀仙脸色阴沉，双手微微颤抖，极为愤怒。他的目光在瀚海公会中游走，微微侧目，便看见了瀚海公会楼顶那八个被绳子绑在一起的尸体。呼！这一刻，柳雀仙常常吐出一口浊气，像是下定了某种决心，他不能再任由这种毒瘤毒害大夏。你错了。今天，即便是没有证据，我也要杀了你！你敢在这里出手？厉寒山双眸微眯，眼神极度危险。然而，就在二者剑拔弩张之际，砰！一枚鹅卵石落入瀚海工会当中，紧接着，包裹着鹅卵石的那张黄纸脱落下来。战书！厉寒山脸色一变，有些错愕。这个时候，是谁下的战书？另一边，柳雀仙的眼神中却骤然出现明亮光彩。第十九章，完美操作。特殊的工会战，瀚海工会外，苏雨面无表情的抬着头，视线定格在了那八具尸体上。大佬，能问问您是什么职业吗？那个法师妹子脸红局促的模样，似乎还历历在目。苏雨甚至有些无法将其与那具残破不堪的女尸结合起来看。呼，苏雨常常吐出一口浊气，霰弹枪粗大的口径对准了工会大门。命运感知催动，命运小事件，你使用霰弹枪轰击瀚海工会大门。叮。命运小事件，你使用霰弹枪轰爆瀚海工会大门。命运点加十，轰！只听一声炸响爆开，伴随着火舌翻滚，苏雨一枪轰爆了瀚海工会的大门，巨响滔天，声震八方。没人能想到，这一座造价不菲的铂金级大门，在苏雨手中竟如此不堪一击。工会战公告：瀚海工会大门被击破。工会战公告：瀚海工会积分十，当前积分九十。工会战败北一方将获得随机惩罚。伴随着苏雨缓缓踏入瀚海工会，无数双眼睛齐刷刷地聚集在他身上，惊愕、疑惑、愤怒等各种复杂神色交织在一起。这里已经在柳雀仙的出现后乱成了一锅粥，又被苏雨那粗暴的登场方式给震撼住。这可是会长耗费大代价打造的铂金级大门啊！曾经力抗八十级法师蓄力一击的东西，竟然被苏雨一枪给打爆了。苏雨却仿佛完全不受周围人影响，径直向前走去。很快。他便看到了一名身穿铂金长袍的中年男人站在前方，满脸凝重和忌惮地盯着自己。就是你开启的工会战，一个人也想挑战一个工会，真是疯子！厉寒山冷笑连连，眼中尽显轻蔑之意。疯子，呵呵，艺术家都是疯子。苏雨毫不在意，看了看四周，他击破了工会大门之后，交战区域会直接刷新在瀚海工会内部。听到二者的对话后，周围顿时一片哗然。这家伙真的疯了吧？居然敢一个人就开启工会战，他是谁啊？怎么从未见过？管他呢，既然敢来这儿找死，咱们就先宰了他再说。反正会长肯定不介意。哼哼，臭小子，你
，你别以为工会战无法死亡就能随便来，我们有的是办法，让你生不如死。”众人议论纷纷，看向苏雨的目光都透着杀机。瀚海工会在厉寒山的带领下，几乎就是倾城人渣的聚集地，也就只有一些新成员还尚存良知。很快，四个战区便已经划分好。苏雨也懒得和这些渣子废话，独自朝着属于自己战区走去。然而，就在这时，他却突然听到一个声音在脑海中响起，同时面前出现一行小字：“柳雀仙邀请你加入九级工会守夜人，是否同意？”嗯。苏雨挑眉望向半空中那个火红身影，他在瀚海工会门口就看见那人，不过也没在意。没想到他竟然是守夜人，但是这邀请自己加入守夜人工会是什么操作？苏雨认为自己虽然是被迫反击，但在大庭广众之下击杀那么多人，怕不是也需要被关进去一段时间的吧？我拒，我再想想。苏雨刚想拒绝，但一开口便看见了柳雀仙那杀人的目光。我劝你三思。柳雀仙手指掐诀，使出来一道传音术。你今天干的事情，老娘都帮你毁尸灭迹了。你要是敢拒绝，老娘今天非把你抓进大牢不可。况且，你知道多少人挤破头皮都无法获得入会资格吗？那好吧。苏雨耸耸肩，点了点头。反正加入工会以后，又不是不能退出。要是不行，自己后边直接退了呗。我同意邀请。恭喜您加入九级工会守夜人，你获得永久工会 buff 加成，基础属性提升 5% 你获得永久工会 buff 加成，受到元素伤害降低 5% 你获得永久工会 buff 加成，获得经验值提升 5% 你获得永久工会 buff 加成，获得高品级装备概率提升 5%。一连串的加成属性占据了苏雨的视野，比起普通工会，九级工会的加成的确要全面许多。不过苏雨却感到有些疑惑：九级工会的加成才 5% 吗？守夜人和其他工会不一样，这些等会儿再和你解释。柳雀仙的身形缓缓下落，踏入了四级战区后，才继续朝着苏雨说道：“你能坚持多长时间？时间太短的话，姐姐这里可能满足不了哦。”苏雨想了想，指着面前数百个瀚海工会成员：“这个问题。”你应该问他们。好，姐姐就喜欢你这种狂妄。柳雀仙嘴角勾了起一抹弧度，随后体表猛地泛起妖艳火光。他朝着厉寒山勾了勾手指。怎么，厉会长怕了？厉寒山面色极度难看，没有回应柳雀仙，而是直勾勾的看着苏雨，一字一句道：“小子，我会让你后悔做出这个决定。”普通的守夜人是无法开启工会战的，但苏雨在开启之前可是自由人身份。也就是这样，他让柳雀仙钻了这么一个空子。用守夜人工会的身份开启了一场特殊的工会战，普通人没这个胆量开启工会战，守夜人也很少有单独出现在陌生工会内部的情况。但偏偏这种极小概率事件还真就发生了，还真让你找到了对付我的办法。厉寒山见苏雨不理他，又将目光投向了柳雀仙，因为他没有踏入战区，所以柳雀仙的基础属性在不断提升，身上散发的火焰也愈发明亮了起来。如果再拖延，自己恐怕就真没胜算了。战区划分之后。便再也由不得他，这一战必须要打。他缓步迈入四级战区，冷冷嘲笑：“你真的确定他能抗住三百个一转职业者的围攻？就凭他是连觉醒任务都没完成的细命师？”废话少说！柳雀仙美眸一眯，浑身气势陡然爆发，朱雀虚影浮现在他身后，宛如一颗流星冲向厉寒山，一掌拍出。烈！这一刻，柳雀仙似乎真的化身成了一头朱雀。寒冬拳！见状，厉寒山也顾不得嘴炮。浑身肌肉暴起，打出一座冰山。砰！冰山与朱雀对撞，爆发出恐怖波动。但那冰山却明显不敌对方，在快速消融。苏雨微微诧异的瞥了柳雀仙一眼，这女人倒还真有几分本事。明明是法师，但战斗方式却偏向近战。而厉寒山身为拳师，反而是远程手段居多。职业者发展到一定程度后，似乎都产生了一些质变。不过，很快随着那些一转职业者的靠近，苏雨也没了观战的闲心。他从储物袋中取出来两张符咒，一次性加速法咒，使用后可提升 15% 的移动速度，持续5分钟。啪！苏雨先是催动命运感知，而后直接把两张符咒贴在了自己的大腿上。命运小事件，你使用一次性加速法咒，自身移动速度得到小幅度提升，这么简单？随意扫了一眼命运梗概，苏雨几乎是瞬间就有了点子。连续经历过几次高难度命运梗概，苏雨现在还有些不习惯。命运小事件。你使用一次性加速法咒，自身移动速度得到小幅度提升。叮，命运小事件，你使用一次性加速法咒，自身移动速度得到大幅度提升。嗯，效果提升到了 60% 左右，相当于白银级的顶尖法咒。细细感受了片刻后，苏雨满意的点了点头。他一次激活了两张一次性法咒。
，持续时间足有十分钟。死！就在这瞬间，苏雨身后一名黑皮女刺客突然退出隐身，朝着他的后腰刺出了破影一击。墨绿色的匕首泛着寒光，这一击附加了多重效果：破影、暴击，还淬了剧毒。要是被这一击刺中，就算是三十级遁山，也得喝一壶的。然而这一次之下，却只是穿透了一片残影。不好！黑皮女刺客暗道不妙，刚想进入隐身状态，就察觉到身后剧烈的刺痛，那是感知在疯狂预警。被刺这种事情，已经对我没用了。苏雨嘴角上扬，手中绿金拳套带着死亡气息，重重打在他的太阳穴上。砰！红白液体交杂，飞溅而出。命运点加十。好消息，他没有遭受破一的命运。坏消息，他今后都摸不着头脑了。第二十章，让人大开眼界的战斗方式。不要！随着一道光辉闪烁，那名女刺客的身影出现在空地外。他摸了摸自己的头，眼中饱含热泪。好险！要不是在进行工会战的话，自己可就真的死了。不过，那种被一拳打爆脑袋的感觉，着实让人绝望。看着那被战争迷雾遮盖的战场，他心中升起一丝不祥的预感。他们真的能战胜那个家伙吗？一拳秒杀！他难道是近战系职业者？看着苏雨一拳爆头的劲爆场面，三百多名职业者眼皮齐齐一跳。不过很快他们就放松了下来。近战系职业者虽然近身能力强大，但却是最不适合以逸敌多的职业。只要他们利用盾山来纠缠住对方，这里可是足足有一百多位远程职业者，就算一人用个小技能，也足以淹死对方了。各位，听我指挥！队伍中一个举着战旗的职业者大喝一声，将所有人的注意力吸引了过来。他的职业是军师。对于指挥作战非常有一套，盾山顶上稳住正面，避免对方偷袭后方。近战职业者从两边包夹，不过不要死战，缠住他就好。远程职业者准备蓄力，弓箭手、枪手自己找好输出位置，刺客和盗贼分散开，自己寻找机会。最后，咒术师直接丢诅咒，给我咒死他！这个军师果然老辣无比，短短时间内便想到如何应付苏雨。随着他一声令下，盾山缓缓向前移动起来，而其他近战职业者。则是绕到了两侧，有了主心骨后，三百余人展现出的压迫感令人感到心惊。这完全是打大型秘境 BOSS 的阵容啊！这家伙就算死了也出名了吧？何止出名啊！就凭他敢一个人开启工会战这件事，明天估计就能传遍大夏。后方的法师与弓箭手忍不住讨论着，对于这场实力悬殊、巨大的战斗，这些人并没有考虑过自己这方会输的结果。毕竟一对三百，对方还只是个未觉醒的职业者而已。轰隆隆！足足二十名盾山举盾逼近，沉重的脚步声在整片空地回荡着，仿佛地震了一般。而其余一百多名近战职业者，此刻却分散站成两排，挡住了两侧的去路。看到这样的架势，苏雨微微皱眉。要说没有压力那是假的，对方明显是专业的，将团队的优势发挥到了极点，再一步步压迫他的生存空间。不过，苏雨既然选择开启工会战，自然做好了心理准备。呵呵，初生牛犊不怕虎，一个才获得职业的菜鸟。就想挑战巨龙，军师冷笑着看着苏雨，嘴角勾勒出残酷的弧度，仿佛已经看见了苏雨被自己碾压在脚底的画面。另外三百多名职业者也同样露出了轻蔑之色。就在这时，在盾山终于走入了射程之后，苏雨终于有了动作。他将那把青铜级沙鹰举起，枪口对准了最前方的一名盾山。他手举着一顶三角形盾牌，一身肌肉虬结，给人一种坚不可摧的感觉。此刻看着苏雨的举动，他不屑笑道：“沙鹰。”这种破烂玩意，给我挠痒痒也做不到吧？砰！只听一声炸响，众人都愣住了。苏雨居然真的打算用破沙鹰射击一转盾山。然而，让他们更加错愕的是，那名盾山手中的三角盾牌竟被一枪打得四分五裂，爆炸开来。尼玛！你特么的是在逗我吗？这一幕让众人目瞪口呆，几乎怀疑自己眼花了。命运小事件，你使用沙鹰射击盾牌。叮！命运小事件。你使用沙鹰射爆盾牌，命运点加五。苏雨一击得手，而后如法炮制，一连二十枪将整个弹夹清空。命运点加五，命运点加五，命运点加五。三秒钟不到，命运点就暴涨一百。果然，大型战斗才适合转命运点。苏雨自语了一句，随后直接把沙鹰插回腰间。在他对面，三百多职业者全都沉默了，每个人脸上都带着对未知的恐惧。他们无法理解苏雨是怎么一枪打爆一面白银级盾牌的。不过此刻想必是没人敢去正面接他一枪的。这一幕的震慑力巨大，一时间三百多名职业者推进的势头硬生生停止了下来。又来！不过就在这时候，苏雨的命运感知却开始自行发动，一幅画面浮现在苏雨脑海。
一名聪明一些的刺客绕过了苏雨的视野盲区，抱起朝着他的脖子发动了致命袭击。命运小事件，你被刺客袭击，还敢来刺杀我吗？苏雨淡淡一笑，命运修改，毫不犹豫发动。命运小事件，你被刺客袭击。叮，命运小事件，你被刺客袭胸。下一刻，苏雨侧后方一道阴影突然窜出，他速度奇快，显然是发动了某种技能。那名刺客反手握住短笔。眼神无比坚定地冲到苏雨面前，死吧！而后，在所有人期待的目光下，一把抓在了苏雨的胸上。看见这一幕，三百多名职业者同时沉默了片刻。他在干嘛？军师都惊了。那么好的机会，你不抹他脖子，而是去摸胸。那么刺客也愣住了，不明白自己在干嘛。然而，正当他想调转目标，用那枚短笔去攻击苏雨的心脏时，砰！苏雨手中绿金全套发力。将刺向自己的短笔轰开，而后全力不减，直直朝着那名刺客轰去。不好！刺客眼皮狂跳，如此近的距离，这一拳躲不开。任凭他怎么扭动身体，还是只能眼睁睁地看着苏雨一拳打在了他的小腹上。砰！刺客被一拳打飞上天，并且身上那一身紧身前行服也跟着爆开，化作碎片落下。一瞬间，周围顿时寂静了下来。卧槽！一群人都懵了，这尼玛的！这究竟是什么装备？怎么如此变态？好想要怎么办？刺客脸上闪过羞怒之色，双手一上一下捂住三点，低头看去，只见自己的衣物早已经消失，浑身上下除了一些品质高的白银装备外，什么都没有了。无耻！他一脸羞愤的怒骂道，随后直接退出了工会战范围，找地方躲起来了。哼，兵不厌诈，你们三百多个打我一个就不无耻了。苏雨无所谓的笑笑，他的手搭在霰弹枪上。正准备开始大肆收割命运点，但就在这时，苏雨面前突然一暗，天似乎黑了。我诅咒你行动迟缓，深陷泥沼；我诅咒你目不识物，眼盲心盲；我诅咒你身体虚弱，力量枯竭；我诅咒……一连三十多声诅咒之语响起，整整三十六名咒术师同时发动诅咒术，威力何等恐怖！那黑压压的咒术符文使得整个世界都变了颜色。第二十一章，你他娘的真是个天才！嘿嘿嘿，被36个咒术师同时诅咒，任凭的远程近战无敌，也要乖乖束手就擒。空地上，所有职业者紧张的心情稍缓。苏雨给予他们的压力实在是太大了，即便己方占了人数的绝对优势，但也没能从对方手里讨到什么好处。不过，只要是被咒术缠身，不管苏雨的战斗力再强，手段再诡异，也要乖乖被戏弄致死。终于来大的了。然而，见到这一幕，苏雨脸上却没有露出他们想象中的恐惧。他的双眼睁大，不退反进，满脸期待的朝着那些咒术符文冲去。命运小事件，你受到残废咒术诅咒，移动速度大减。命运小事件，你受到失明咒术诅咒，感知能力大减。命运小事件，你受到枯萎咒术诅咒，力量在短时间内将大幅递减。命运小事件，你受到枯竭咒术诅咒，耐力在短时间内将大幅递减。命运小事件不断弹出，一连三十六个命运小事件出现在苏雨视野中。苏雨畅快大笑，随即开始挨个修改。叮叮叮，命运小事件，你受到残废咒术诅咒，移动速度大增。命运小事件，你受到失明咒术诅咒，感知能力大增。命运小事件，你受到枯萎咒术诅咒，力量在短时间内将大幅递增。命运小事件，你受到枯竭咒术诅咒，耐力在短时间内将大幅递增。命运点加 360， 爽！那一个个冒着黑气的诅咒符文。在苏雨眼中，简直就像是泛着圣光的祝福。职业：戏命师，等级： 20力量： 3 5五加0百，体力： 9 6六加二百四智力： 5 2二加一百九敏捷： 4 9九加二百六觉醒：一转。技能：命运感知生命韵律。天赋：命运修改。命运点： 655苏雨只觉自己全身都充满了力量，各方位的属性都爆表了。虽然只是短暂提升，但这种实打实的力量感的确让他有些沉醉。卧槽，这家伙又想干嘛？这家伙疯了吗？竟敢主动向咒术靠拢！所有人都忍不住爆了句粗口，脸上充斥着惊愕和茫然。这种时候你不躲还往前凑，难道是脑子秀逗了吗？不仅如此，苏雨竟然还觉得那些咒术符文飞行的太慢，主动去抓着咒术符文往身上按。事出反常必有妖，他们心头闪过这样一个念头，不约而同的向后撤去。然而。还是太慢了，一抹绿金光芒在众人眼前闪过，砰砰砰！
，伴随着令人心惊的肉体撞击声响起，苏雨的拳头犹如雨点般落下。啊！该死，这家伙怎会变得如此之强？救命啊！谁能杀了他？惨叫哀嚎声顿时接踵而至，在所有人目瞪口呆的注视下，刚才还意气风发、威风凛凛的职业者们，居然毫无抵抗之力。苏雨的速度简直快得不可思议，简直都能比剑二转巅峰的刺客了。他在人群中穿梭，本来已经快要蓄力完成的法师都被强行打断了进度，一些运气不好的法师更是被一拳打飞，掉出了战场。鲜血、惨叫以及那一碎片充斥着这片战场，可谓是混乱到了极点。趁着场面混乱，苏雨抽空扫过整个战场，人还是太多了。苏雨微微摇头，他已经感觉到了诅咒效果在衰减，一旦加成消失，那么自己很容易被缠住一波带走。苏雨心中生出一丝紧迫感。再度加快了进攻节奏，下一刻，惨叫声就如同交响乐一般在战场上响起。苏雨就如同一名舞者，优雅的在一片片枪林箭雨中游走，并随机带走一条生命。此刻，他就是掌控这片区域的死神，没人能忤逆他的意志。一个个职业者被一拳轰爆，然后出现在战场之外。瀚海工会其余成员看着越来越多被淘汰的成员，不禁产生了浓浓的疑惑。一位长老冲上来，拉着一名衣衫不整的法师妹子问道：“里边到底发生了什么？”你们又是怎么被淘汰的？哇！啊，听到他的话后，法师妹子哇的一声哭了出来，那表情就像是被人糟蹋了一样。他，他简直不是人。听着法师妹子的讲述，所有人心底渐渐升起一抹寒意。随手一枪打破盾山防御，刺客袭击反被一拳打死。咒术师的诅咒不仅没有效果，反而还变成增益。这还是人？看着被战争迷雾笼罩的两片战场，他们心头不禁生出了浓浓的担忧。一转工会成员落败是小，但是会长恐怕很难扛得住啊！这特么被诅咒之后，竟然产生了反效果，变成了祝福一类的东西吗？军师头顶上鼓起了十多个大包，那面军旗也被打得破碎，只剩下了一个光杆。他躲在角落，看着苏雨在人群中冲杀，不停进进出出，时不时还有个幸运儿被他暴衣的画面，只觉欲哭无泪，嘴角抽搐不已。对了，如果说诅咒施加在他身上会带来反效果的话，那么祝福是不是就是诅咒的效果呢？军师一拍脑门，瞬间觉得自己真是个天才。他当即起身，朝着所有人大吼：“所有辅助系职业者，注意！有祝福之类的增益能力，全都使出来，加持到那个疯子身上。这是一个机会，一定要把握好，千万别留手！给我狠狠祝福他！”听到他的话，所有人的眼睛亮起。好办法！对啊，如果诅咒变成了祝福的话，那么祝福对那家伙来说，不就是诅咒了吗？不愧是军师，脑子就是好使！加油，兄弟们！拼尽全力奶死他吧！见到了希望，所有人的心中瞬间又燃起了斗志。近战职业者也不再逃跑，就连那些被破盾的盾山也从后方站了出来，准备用肉身牵制苏雨。祝福吗？苏雨面色古怪，嘴角都有些压不住了。这是哪个天才的想法？真是太厉害了！听到苏雨的话，一旁的几个近战职业者更加卖力了。这疯子害怕了，大家加把劲，争取一波秒掉他。苏雨强忍住不笑出声，主动放慢了攻击节奏。甚至展露出了逃离的迹象，然而这一幕在那些近战职业者眼中却变成了他胆怯的标志。他们仿佛看到了胜利的曙光，攻势越加猛烈。砰！苏雨被一柄长刀斩飞了出去，他嘴角溢出一缕鲜血。那人露出狂喜，大喝道：“哈哈！这疯子不堪一击，快上去围住他，不能让他逃出祝福范围！”嗡嗡！就在这时候，一团团洁白无瑕的光团冲天起，朝着苏雨所在的方向疾驰而去。光团接连不断，在数十名近战职业者的把控之下，一个个飞入苏雨体内，将苏雨浑身都染成了白色。看着这一幕，军师长舒了一口气。一共八十八个祝福，能奶死他吧？第二十二章，职业觉醒成功。三个技能，命运小事件，你被圣光树命中，体力小幅提升。命运小事件，你被战吼命中，力量小幅提升。命运小事件，你被水之祝福命中，恢复速度小幅提升。命运小事件。你被风之祝福命中，移动速度小幅提升，比刚才的诅咒术刷屏还恐怖。一连八十八条命运梗概出现在苏雨面前，搞得他都有些不好意思了。那我就笑纳了。苏雨嘴角的笑容比 AK 还难压，命运修改不断发动。叮，叮，叮，命运小事件，你被圣光树命中，体力大幅提升。命运小事件，你被战吼命中，力量大幅提升。命运小事件，你被水之祝福命中，恢复速度大幅提升。命运小事件，你被风之祝福命中，移动速度大幅提升。命运点加 880， 轰隆隆
，一股骇人威势从苏雨体内爆发，恐怖的气浪向着四周席卷而去，直接将附近几个职业者掀飞。什么情况？怎么会这样？一片片惊呼声响起，无数道目光投向苏雨所在位置，眼睛瞪得老大。这这家伙不仅没有被削弱，反而更强了。这特么，诅咒效果变成了祝福，祝福效果不仅没变成诅咒，反而增益效果更猛了。军师一巴掌拍在头上，无比后悔自己做出的决定。完了，一切都完了！尘土飞扬，一道壮硕身影徐徐从中走出。苏雨的身躯膨胀到了三米，浑身萦绕着绚丽的光芒，浑身上下都写着无敌。咕嘟，剩下的一百多名职业者齐齐咽了口唾沫。大哥，有话好说，我们自己认输。所有职业者同时四散而逃，生怕被苏雨按在这片战场折磨。然而，此刻速度属性已经突破了四百的苏雨。又怎会放任这些移动的命运点逃跑？与此同时，在四级战区内，与一级战区的热闹不同，这里的战斗似乎早早的就已经结束。厉寒山被数条火焰绳索吊在半空中，柳雀仙则是拿着一条火焰长鞭，不停在他身上抽打着。剧烈的高温以及钻心的疼痛不断袭来，令厉寒山嘴唇开裂，浑身遍布烧伤。柳雀仙，你就放弃吧。那个小疯子现在说不定已经被淘汰出局了。一个普通二十级职业者。就算他是神秘系隐藏职业，也不可能挡得住三百多亿转职业者。你要是出去的慢了，恐怕就只有给他收尸了。闭嘴！面对厉寒山的威胁，柳雀仙的面色也有了短暂的动摇。战斗开启之后，战区内外都会被战争迷雾笼罩。他看不见苏雨那边到底是什么情况，此刻也只能加大对厉寒山的折磨，希望早些让他露出破绽。看见柳雀仙眉宇间的焦急，厉寒山心中顿时大定。他强忍着朱雀之火灼烧的痛苦，嘲讽道。哼，圣灵学院没教过你审问这项技能吗？柳雀仙，你这样只能让我感觉到更爽。哈哈，你越是折磨我，我就越爽快啊！该死的变态！听到这话，柳雀仙脸上满是厌恶，手上动作不由得慢了下来。他心中不由得生出一丝无力感。这家伙就像是茅坑里的石头，又臭又硬不说，还恶心人。哎，要早知道是这样，老娘一定找个炼狱学府的变态来好好治治你。柳雀仙甩着火鞭说道。求之不得，厉寒山满脸狞笑，依旧是那副头铁的模样。另一边，一级战区已经被苏雨彻底镇压，除开那88个会祝福术的职业者外，其余职业者都已经被苏雨强行淘汰了出去。此刻，他正站在战场中央，那88个职业者则是围成了一个圆，把他围在中心。祝福术的光芒不要命一样闪烁，苏雨满脸愉悦，异常舒爽的刷着命运点。大佬，真的一滴也不剩了？是啊，我的法力值都被掏空了。一个祝福术也放不出来了。没过多久，这些职业者们一个个脸色形如枯槁，就像是身体被掏空一样，向苏雨求饶。苏雨扫过人群一圈，随即缓缓点了点头。命运感知也不是无限发动的，他现在也有些吃不消了。不过，看着不断上涨的命运点余额，一切都值得。嗯，停下来吧。听到这话，这些职业者眼含热泪，差点哭了出来。终于停下了，再继续玩下去，真的会死人啊！虽然苏雨没有杀他们，但是他们却受到了巨大的精神伤害，法力值枯竭之后，使用祝福术对于大脑很可能造成不可逆的损伤。大佬，那我们走了？一个祝福师妹子试探着问道。苏雨微闭着眼，盘坐在了地上，没有回应。看见苏雨不管，这些职业者互相对视一眼，皆是松了一口气。紧跟着，他们便是迅速向着战区外逃窜而去。苏雨懒得搭理他们。此刻，他正在关键时刻，没人打搅正好。命运大事件，你完成了觉醒任务，成功进行第一次职业觉醒，命运点一千。下一刻，苏雨头顶上悬着的十颗小星星开始缓缓旋转，最终融入了他的体内。嗡，一股浓郁到骇人的血气从苏雨体内爆发，一缕神秘的无形能量自天穹垂落，将苏雨包裹。他只觉自己像是回到了羊水中，整个身躯暖洋洋的，非常舒服。在这种状态下，苏雨仿佛沉浸在梦境中，他能清楚的感觉到。一种奇妙的东西在改善着他的身体，原本的皮肤和骨骼都在发生细微的改变，每一寸肌肉都蕴含着极为庞大的力量。不仅如此，他的大脑也得到了强化，精神力在大幅攀升，四周的一切纤毫毕现，甚至连蚂蚁爬过都能看得清清楚楚。这种感觉简直太美妙了。渐渐的，苏雨睁开了双目，他感觉到自己的身体轻盈许多，全身有用不尽的力量涌动。职业觉醒结束，你获得天命途径技能，万众倾倒。你获得天命途径技能武器大师，你获得天命途径技能战斗狂怒，竟然同时获得了三个职业技能吗？
，所以有些惊喜。或许是他将三条途径合一，所以职业觉醒后同时获得了三条途径的技能。带着几分期待，苏雨将三个技能的介绍同时打开。万众倾倒 LV 一主动技能，你是偏执的艺术家，是记载生命绚丽的画家，也是行走在死亡之间的舞者。当你施展万众倾倒时，可将任意存活或死亡状态的尸体拼凑为一枚莲花鬼雷。莲花鬼雷的威力取决于制作它的材料。武器大师 LV 一被动技能，你是天生的武器大师，任何武器在你手中都将变为恐怖的凶器。佩戴任意武器后，攻击力提升 20% 战斗狂怒 LV 一被动技能，当你战斗或收到伤害时，可积攒狂怒。狂怒层数共五层，没有一层狂怒状态将会增加全属性 5% 当狂怒层数达到第五层后，你的痛觉将会消失，神经反射速度提升 100% 注：再次觉醒后可提升职业技能，也可以通过消耗命运点提升技能等级。第23章，可以朝姐姐这里开枪哦。这就是天命途径吗？简直是 bug 般的存在。苏雨震撼无比，这才叫做天命。普通职业第一次觉醒后，也只能获得像是火球术、长剑掌握之类的初级技能。而苏雨单凭一个武器大师就已经抵得上普通职业二次甚至三次职业觉醒，并且这三个技能还不像普通职业者一样，获得后便固定了等级。苏雨简单尝试后发现自己随时可以通过命运点来提升技能等级，不过他并没有着急提升。三个技能的侧重点不同，还是要通过战斗后找出最适合自己的战斗方式再说。不过第一次职业觉醒就获得这么强的技能，如果再来上几次，又会获得怎样强悍的能力？苏雨将技能介绍关闭，而后有些期待地打开了属性面板。最后一波的时候，他凭借88个祝福加身的力量，直接逼迫那群职业者好一顿刷命运点。那可真是没跟他们客气，不少职业者的精神力都为此严重受损。就连苏雨自己也因为过度使用命运，感知脑袋生疼。就算是扣除了职业觉醒的一千点，恐怕都还剩下一个不小的数字。职业系命师，等级二十，力量1 0 1一加三百体力。一百六十七加四百七十二，智力一百零二加五百九十八，敏捷一百零九加四百五十，觉醒一转，技能命运感知生命韵律万众倾倒 LV 一武器大师 LV 一战斗狂怒 LV 一天赋命运修改，命运点三千六百五十五，发达了。在看见命运点余额之后，苏雨两眼放光，命运点现在对他来说简直就是比钱还要珍贵的东西，不仅可以作用于战斗，还能提升技能。用来促使小概率事件的发生，简直就是无所不能。呼，坐在原地调整了片刻后，苏雨这才起身，缓缓朝着第一站区外走去。此行的目的已经达到，现在要考虑的就是如何脱身了。他开启工会战这件事，肯定已经把瀚海工会得罪死了。厉寒山那家伙恨不得把他活撕了吧？虽然是在城内，但苏雨可不敢赌瀚海工会的人品。大不了等工会战结束后去秘境躲躲。不过，我现在已经加入了守夜人工会。他们胆子再大，也不可能在城内对我下手吧？苏雨将生命韵律放开，戴好绿金拳套，左手握着沙鹰，右手端着霰弹枪。获得武器大师之后，他已经可以同时佩戴多种主武器，并不需要像之前那样来回切换。一步踏出战区，随着苏雨的脚步迈出，第一战区内的战争迷雾瞬间消散一空。咚！钟鸣声在整个瀚海工会内响起。工会战公告：第一战区战斗结束。工会战公告。瀚海工会积分50当前积分40这家伙竟然真的做到了！看着那道手持双枪的人影徐徐走来，工会内所有人脸色皆变。一个刚刚还没一转的家伙，竟然真的完成了以一敌三百的壮举，并且这家伙似乎还顺带完成了觉醒任务。话说，他的觉醒任务不会就是一个人挑战一个工会吧？咦，柳雀仙的女人还没完是吗？苏雨望向对面的第四战区，那里依旧被战争迷雾笼罩。看不清真切，难道说是遇见了什么麻烦？苏雨挑了挑眉，敌人的敌人就是朋友，他不介意联合柳雀仙，先把瀚海工会按死再说。咔咔，这时苏雨右手突然发力，颇为帅气的完成了一个单手上膛。随即，苏雨将枪口指向身后的阴影中，淡淡道：“要动手就快一点，不动手的话，我可就走了。”空地上，十几位工会长老对视一眼，同时点了点头。苏雨不仅让工会丢尽了脸，而且还让他们的利益严重受损。并且，这家伙还加入了守夜人工会，想要除掉他，或许也只有现在了。要怪就怪你帮了柳雀仙一把吧，要不然你可以活得更久一些的。一位提着长刀的长老眯着眼说道。砰！伴随着一声闷响传来，下一刻，四股凌厉的杀意陡然从阴影处爆发出来，化作四道寒芒，直袭苏雨的心脏、喉咙、大脑和后腰。
，擦！这一击太过突兀，快若闪电，并且直指要害，极难反应的过来。四名三转刺客，用得着这么针对我吗？苏雨用生命韵律一扫，眼皮有些抽搐。怪不得生命韵律都无法完全侦测到对方，原来是等级差距太大了。下一刻，命运感知开始疯狂预警，未来一秒的画面在苏雨脑海中闪过。他体内那些祝福效果虽然还未完全消失，但也极难躲过四名三转刺客的偷袭。刚刚侧过身，四柄短笔就深深没入他的体内。命运小事件，你被四名刺客同时袭击，受到重伤。时间太短，苏雨没有丝毫犹豫，当即发动命运修改。命运小事件，你被四名刺客同时袭击，受到重伤。叮，命运小事件，你被四名刺客同时袭击，受到轻伤。命运点加五，吃。四声利器入肉声同时响起，不过在没入半寸之后，匕首便被一股未知力量卡住。任凭那四名刺客如何发力，都无法再进半分。嗯，这小子的身体是合金做的吗？四名刺客同时察觉到了不对劲。就算是同等级的盾山，他们也可以像切豆腐一样将其肢解才对啊！狂怒层数加四，一股怒火在苏雨心底燃烧，他的基础属性再度上涨。趁着四人疑惑的间隙，苏雨猛地抽身出，朝着四级战区跑去。他的生命韵律已经感知到还有高阶职业者靠近，必须先避避风头才行。嘿嘿。小弟弟，这么着急走，不再陪姐姐们玩玩吗？一名刺客伸出舌头，舔了舔短笔上的血液，扯出了一个病态的笑容。其余三人也都做出了相同的动作，真是甜美的鲜血呢！别想跑，让姐姐们好好品尝你吧。这四名刺客似乎是四姐妹，那变态的笑脸如出一辙。作为瀚海公会的王牌刺杀小队，死在他们手中的三转职业者数不胜数。刹那间，四道阴影就又开始飞快朝着苏雨逼近。好啊！既然你们想吃，那就一次性吃个够吧。苏雨一边后退，一边用枪口瞄准了其中一名刺客。哥哥喽，你准备用手里的玩具来射姐姐吗？见状，那名刺客脸上的笑意更加疯狂了。他扯了扯领口，露出一抹雪白。来啊，用你的枪朝姐姐这里射，姐姐保证会全部接住的哦。听到这话，苏雨脸上也泛起笑意。是吗？那你可要好好接吻了。砰！苏雨毫不犹豫地扣动扳机。龙吸弹咆哮着从枪口喷涌而出，灼热的温度让空气扭曲。太慢了，那名刺客脸上带着讥笑。虽然苏雨展现过这一枪的威力，但他可是以灵活性著称的刺客职业，怎么可能会被白银级枪械打中？然而，就当他正准备躲避时，却惊恐地发现自己躲不开这一枪。苏雨这一枪刚好卡在了他躲避的节点上，并且恰好四人下意识躲避的方向都相同，竟彼此撞在了一起。这怎么可能？他脸上的笑容凝固。瞬息间被火蛇吞没，命运点四百。看见跳出的提示，苏雨感到有些肉疼。对方毕竟是三转刺客，而且还有四人，想要获得那小概率事件的发生，消耗可一点都不小。苏雨咬咬牙，停止了后退，主动开启命运感知。命运小事件，你使用霰弹枪击中对方，造成轻度烧伤。不愧是三转职业者，只造成了一些皮外伤吗？苏雨双眼眯了眯，除了正面命中的那人外。其余三人的伤势，甚至连命运梗概都触发不了。叮，命运小事件，你使用霰弹枪击中对方，造成重度烧伤。命运修改发动。啊呀！凄惨的嚎叫声从火焰中传出。另外三名刺客都惊了，为什么同样是被龙吸弹命中，自己三个毫发无损，另外那个却一副要死了的模样？然而他们来不及思索，只见苏雨静反过来朝他们冲刺了过来。三人互相对视一眼，同时选择了撤退。只留下重伤那人待在原地，救救我！那名刺客绝望呼救，但那三人却反而跑得更快了。放心，我这来救你脱离苦海。苏雨手指轻轻覆盖在他的头盖骨上，让我看看何为万众倾倒。他低声呢喃，如同恶魔的低语。不，不要！那名女刺客似乎察觉到了什么，眸子瞬间瞪大。他，他是细命师。不过，很快他的喉咙里就再也发不出一丝声音。无数肉眼不可见的命运丝线从苏雨的五指没入他体内，接管了一切。这瞬间，没人能比苏雨更加了解他的一切，即便是他自己也不行。咔咔咔，骨节崩碎声不断响起，像是一个个跳跃的鼓点。他的肢体扭曲，关节被反转，整个人变成了一朵人体莲花。竟然是细命师吗？怪不得这家伙敢一个人开启工会战，甚至还打赢了。瀚海工会上下近千人，远远看着这一幕，眼神里说不出的忌惮。那些久远的记忆浮上心头，任何疯狂的事情按在细命师的头上，似乎都相对合理了不少。就在莲花鬼雷被制作完成后，苏雨微微一笑
，将他推向了瀚海公会众人，请收下我的赠礼。苏雨弯腰做了个绅士礼，旋即头也不回的向后走去。轰！巨大的爆鸣声炸开，浓郁的血腥气息弥漫在空中。女刺客的一生像幻灯片一样在爆炸中闪现，绚丽而又璀璨的生命在这一刻升华，像是艺术展览一样展现在了所有人面前。大部分人都被这绝美的一幕所震撼，甚至忘记了逃跑。不好，快退！火光临到近前，这才有人反应过来，顿时被吓得不轻，赶忙躲避。但是已经晚了，命运点加十，命运点加三十，命运点加二十，命运点加三十，命运点加十。不愧是三转职业者，制作成莲花鬼雷之类，威力非常给力。看见面前出现的小字，苏雨脸色稍缓。这一波收回来了近三百命运点，总算是没有太亏。哼哼，苏雨静静聆听着惨叫。在无数憎恨与恐惧的目光中，缓缓迈入了四级战区内。该死！十二位工会长老看着被战争迷雾笼罩的四级战区，脸色铁青，眼中满是不甘。唯一击杀苏雨的机会消失，那今后等待瀚海工会的，很可能就是无止境的报复。一位成长起来的戏命师，将是难以想象的灾难。第二十四章，沈温，这个我在行啊！第四战区内，厉寒山脸上的笑容已经消失不见。取而代之的是痛苦与绝望交织在一起的复杂表情。在听到工会战公告时，他的心情无比复杂。难道西明师真就每一个都能创造出奇迹吗？三百多个职业者，那家伙究竟是怎么打赢的？废物，竟然连一个臭小子都拿不下来！厉寒山愤怒的咆哮。工会战最长可以持续七天，也就是说，没了后顾之忧的柳雀仙，完全可以在这里折磨自己七天七夜。只要他不将自己杀死，那么自己就无法摆脱他的控制。怎么，现在要考虑交代吗？此刻，柳雀仙此刻的表情就要轻松许多了。他不急不缓地在厉寒山脚下升起一个火堆，静静享受着烤全人的快乐。每当察觉到厉寒山的生命体征减弱，他便甩出两瓶药剂，将他从鬼门关拉回来。可无论他如何变着法子上行，厉寒山都是死死咬住口风，不肯松动丝毫。你别想了，大不了我就硬抗七天又何妨？厉寒山咬着牙开口：“一旦我认罪，那就是必死无疑。”你觉得我会承认？闻言，柳雀仙有些漠然。厉寒山本就是因为贪生怕死才加入降灵会的人，又怎么会主动放弃自己的生命呢？看来自己还是有些冲动了。柳雀仙注视着他的双眼，平淡道：“别以为你能依靠大夏律法逃脱制裁，大夏律法是用来庇护大夏子民的工具，不是你这种罪犯的保护伞。实在不行的话，我宁愿接受处罚，也要强行将你埋葬在这里。”呵呵，那你尽管可以试试。厉寒山露出一个比哭还难看的笑容。不过比起最初，此刻他心中的底气显然已经不复存在。嗡、哦！就在二人剑拔弩张之际，一道身影穿过战争迷雾，来到了二人跟前。嗯，我是不是来的不是时候？苏雨看着眼前那怪异的一幕，眼皮跳了跳。此刻的柳雀仙手握火鞭，不停抽打在厉寒山身上，俨然一副女王模样。而厉寒山虽然被捆绑住，遭受着非人的对待，但嘴角隐隐却露出几分病态的笑容。这景象很难不让人误会，是在进行某种特殊的游戏。不，你来的正是时候。看见苏雨的到来，柳雀仙也稍稍松了一口气。他没有审问的经验，对厉寒山的折磨也是变相对自己精神的折磨。若是苏雨再迟点来，他甚至怀疑自己还能不能坚持下去。呼，柳雀仙长长呼出一口浊气，走到苏雨跟前：“我这次来到青城，就是为了调查瀚海公会与降灵会勾结的事情。”降灵会，苏雨眉头一挑，看向厉寒山的眼神带上了几分厌恶。降灵会是九级工会守夜人之下首屈一指的八级工会之一，不过这个工会在大夏人人喊打，属于是危害性极大的邪教组织。对方的理念就是让秘境降临，让怪物来重建社会秩序。苏雨这辈子的父母就是死在了降灵会策划的一起秘境降临事件当中，因此他对这些家伙极为深恶痛绝。你是说这家伙加入了降灵会吗？苏雨道。柳雀点了点头，嗯，现在已经完全肯定他是加入了降灵会。不过，由于缺少关键性的证据，所以还不能给他定罪。苏雨迈步走到厉寒山面前，头也不回道：“你想要什么证据？”“嗯。”柳雀仙疑惑道。“你要做什么？你只管说想要什么证据就可以了。”苏雨语气平和，像是在叙述着一个微不足道的小事。然而，厉寒山却莫名感到背脊发凉。柳雀仙折磨了他这么久，都没能让他产生这种感觉。你要是敢碰我，我发誓工会战结束后必杀你，是吗？希望你能活到那时候。苏雨沉吟片刻后，忽然转身对着柳雀仙说道：“把他的衣服撕了。”啊！柳雀仙愕然的瞪大美眸：“你不会是要
。这瞬间，柳却仙对苏雨升起了崇高的敬意。啧啧啧，这家伙又老又丑，还秃顶，委屈了苏雨这个小帅哥了。想什么呢？快点照做就对了。苏雨只觉柳却仙看自己的眼神很诡异，顿时皱眉催促。柳却仙摇了摇头，朱雀之火燃起，烧掉了厉寒山的裤衩。厉寒山的瞳孔猛然收缩，目眦欲裂，疯狂挣扎起来。你敢动我，我要杀了你！你这畜生不如的东西！嘘，苏雨竖起食指放在唇边，他看着厉寒山，目光冷冽。疯子，你这个疯子要对我做什么？厉寒山只觉有一道冷意从天灵灌入，整个人都不好了。一级的万众倾倒，果然不行吗？苏雨皱了皱眉，他刚才试图将对方制作成莲花鬼雷，但即便厉寒山处于重伤状态，也依旧不是一级的万众倾倒能撼动的。没关系，一级不行，那就升几级。苏雨意念微动，顿时命运点开始快速减少。命运点200万众倾倒 ，L V 1提升至 L V 2命运点400万众倾倒 ，L V 2提升至 L V 3命运点 1,000 万众倾倒 ，L V 3提升至 L V 4一直将技能提升到四级后，苏雨立马停下。再升一级的话，自己可就真要被榨干了。大量的信息涌入苏雨的脑海，这些都是关于肉体结构。以及大量关于生命本源的知识，苏雨只觉以自己现在的知识储备程度，去当个专业的外科医生都是绰绰有余了。当然，病人恐怕并不这么想。呵呵，在望向厉寒山时，苏雨已是毫无怜悯之色。对付敌人就应该像自己这般铁石心肠，否则吃亏的只能是自己。下一刻，无数肉眼不可见的丝线刺入厉寒山体内。你，你对我做了什么？厉寒山声音颤抖，他的脸庞狰狞，充满了惊恐。雕刻一截朽木罢了。苏雨并没有多做解释，手掌按在厉寒山的肩膀上，随后手腕轻轻一翻，轻而易举的将他两个大臂从肩锁关节处卸了下来。他的双腿也从股骨大转子处扭曲，被反过来按在了背上，整个人被扭曲成了一个球的形状。同时，苏雨手掌再度轻移，无比熟练的在他全身的穴位经络上敲击，就像是在优雅的演奏一架人体钢琴。苏雨的指节敲打在那十二根突出的肋骨上，发出了类似钟情的悦耳声音。整个过程行云流水，厉寒山甚至感受不到一丝痛苦，但苏雨的行为却远比柳却仙对他心灵造成的伤害来得巨大。他切切实实的感觉到自身的一切正在被夺走。当苏雨完成这一切之后，他的生命将不属于自己。就算是在工会战状态当中，这个疯子也可以夺走自己的生命。第二十五章，工会战奖励三件物品。望着苏雨的动作，强若柳却仙此刻也是脊背生寒。你。你获得了那人的技能吗？他声音颤抖，眼神极度复杂。嗯，这技能还挺好用的。每一次使用都像是利用他人的一切作为素材来创作，能给人带来极大的成就感。苏雨毫不避讳地回应道：“那，你有没有感觉自己有哪里产生了变化？没有突然产生想杀人的想法吧？”柳却先试探性问道，右手悄悄挪到了身后。苏雨微微侧目，察觉到了他话语中的意味，不过他并不在意，将注意力集中。全心全意地进行着莲花鬼雷的制作，场面一时间凝固。柳却仙感觉胸口有些压抑，呼吸都不畅快了。终于，没过多久，苏雨挽起袖子擦了擦额头的汗水，转过身。我认为戏命师并不都是疯子，而是上一位戏命师太疯狂，导致这个职业都受到了污染。虽然我也挺欣赏这种艺术的体现方式。一边说着，他一边将自己的杰作展示了出来。此刻的厉寒山已经彻底失去了行动能力，四肢被扭曲，皮肤被掀起。成为了一朵血色莲花，这朵莲花看似狰狞恐怖，但细看之下却又处处透出来惊艳之感。甚至看久了之后，柳却仙眼底竟浮现出一丝迷醉。这是一件精妙绝伦的艺术品。他心底突然冒出来这样一句话：“死。”柳却仙倒吸一口凉气，赶忙甩了甩头，把这个危险的想法消灭。职业问题暂且搁置，但你自己要小心，不要迷失，要不然的话……柳却仙没有说完，但眼底的威胁之意不言而喻。嗯，苏雨随口应了一声，旋即指了指厉寒山做成的莲花鬼雷。你现在可以问自己想要的问题了。他被制作成鬼雷莲花之后，已经没有了自我。你想做什么都可以。闻言，柳却先沉默了一会儿，在心中做好建设之后，他缓步上前，站在了那朵血色莲花面前。厉寒山，你是否加入了降灵会？柳却先盯着厉寒山问道。嗯，是的。厉寒山毫无迟疑的回答，声音从花蕊处传出。柳却仙眼睛一亮，继续道：“降临会给了你什么任务？他们对倾城有没有想法？”呵呵，厉寒山低声轻笑，笑声让柳却仙毛骨悚然。
，他们让我尽量扼杀年轻天才，并且挑起年轻一代对人族的不满，尽量拉人入会。至于倾城吗？不能说。嗯，听到这话，柳雀仙当即望向苏雨，眼神带着几分疑问。不是说随便问？苏雨微微摇头，不是他不想说，而是这家伙的灵魂被做过手脚，一些核心问题说不出来。原来如此，柳雀仙恍然，这类手段降临会用的不少。守夜人当中自然也有应对手段，不过他还需要几天来呼叫增援。那我先把他带回分部吧。对了，你也一起。柳雀仙思索片刻，接着对苏雨开口：“虽然你是我拉入守夜人的，但也需要去分部登记好资料。登记完成后，每月会给你发放补贴，就相当于工资了。”可以。苏雨看了眼那朵莲花鬼雷，虽然有些不舍，但还是点了点头。毕竟自己想活着从瀚海公会走出去，还需要靠柳雀仙。见状。柳雀仙松了口气，他还真怕苏雨和曾经那位戏命师一样，性子过于跳脱。现在来看，只要不触到他的逆鳞，苏雨这人还是很好相处的嘛。柳雀仙从腰间取出一个小布袋，短暂的吟唱过后，那口袋瞬间变大，将厉寒山装了进去。这朵血莲花的模样太过惊世骇俗，显然是不能随便带出去的。做完这一切后，他与苏雨并肩走出了第四战区。咚！二人踏出战场的瞬间，三个神秘盒子出现在苏雨手中。同时，一道震耳欲聋的钟声响彻半个倾城。工会战公告：瀚海工会积分清零，工会战失败。工会战公告：获胜方将随机获得战败方工会仓库中的三件物品。死！工会战这么快就打完了？到底是哪两个工会在交战？瀚海工会败得这么快？不知道，居然没显示工会名称。你们说，不会是个人开启的工会战吧？不会吧？虽然，但是，好像也只有个人开启工会战后，公告不会显示名称。一时间，整个青城都热闹了起来。苏雨的手机也震动个不停，打开一看，是同学群里在讨论这次工会战的事情，还有不少同学正交流着哥布林之森秘境的攻略，为几天后的秘境探险做准备。网上翻了翻，甚至还有些趁着毕业表白，结果被无情拒绝的小丑。苏雨没有参与聊天的兴致，随便扫过几眼后便将手机关闭。至于那三个盒子，他只是将其塞入储物袋当中，并没有着急开启。他与柳雀仙站在一起。面前是一千多位瀚海工会的成员，不过现在的他有柳雀仙撑腰，自然是没在怕的。职业者越往上，实力也就愈发可怕。作为四转朱雀法师，柳雀仙单手都能把这群人灭了。瀚海工会所有人听好了，待在原地不要乱动，等待守夜人分部来人为你们检查，检查要是没问题，你们才准离开这里。听清楚了吗？柳雀仙清冷的话语响彻工会内外，瀚海工会所有人脸色难看，但都同时点了点头，不敢有丝毫顶撞。那十二位工会长老也都没了脾气。当会长没能从战场走出后，他们也都似乎明白了什么。一位工会长老看向工会仓库，瞳孔微微一缩。仓库里那件压箱底的铂金装备不见了。那小子运气这么好，我们走吧。柳雀仙回头冲苏雨点了点头。随即，他周身环绕朱雀之火，一对火焰羽翼舒展开来。报警了，摔下去我可不管。他走到苏雨跟前，俏脸微红。苏雨没有拒绝，没有人类能拒绝天空的诱惑。他的手从柳雀仙的纤腰环绕，侧脸贴在了他的小腹上，感受到那股体温，柳雀仙心底升起一抹异样。不过很快便吟唱出声，带着苏雨一飞冲天，狂暴的气浪拍击在苏雨脸上，令他有些睁不开眼。不过这种情况很快在柳雀仙施展出防风结界后消失。苏雨低头看向下方，万家灯火在他眼中一览无余。这种视觉冲击比起视频中看着要更具冲击性，因为人眼所能捕捉到的画面要比摄像头多多了。不过。很快，苏雨就发现，每一次柳雀仙加速时，都有两团柔软拍击在自己脸上，令他的观景体验极为差劲。这女人没戴口罩。苏雨皱着眉朝斜上方看去，此刻柳雀仙的脸已经红透了，如同熟透的苹果，娇艳欲滴。别胡思乱想，我们马上到分部了。他咬牙切齿的提醒，声音压抑着一股羞怒。柳雀仙恨不得抽自己几巴掌，为什么非要耍帅带他飞过来？打个车不好吗？第二十六章。守夜人分部考核开始，考核结束。很快，在经历了一路的洗面奶之后，苏雨终于在柳雀仙的带领下来到了守夜人分部。这里位于青城市中心，也是整个城市最为繁华热闹的地方。苏雨跟在柳雀仙身后，一路穿过层层把守之后，终于踏入了这个大多数人梦寐以求的地方。此时已经是晚上十点多钟了，不过整个分部内依旧热闹，大量职业者穿行其中。我先去处理厉寒山和瀚海工会的事情，你在这里等着我。大厅内。柳雀先向苏雨交代了几句后，便朝着更深处走去。苏雨站在原地，环顾四周。
。它正前方是一堵液晶屏幕组成的墙，墙上发布着一条条任务。根据任务的难易程度不同，下边标注的工会贡献值也有所区别。这就是守夜人的运行模式吗？偏向于放养？苏雨猜测道。没错，看来你是才入会的新人，这么年轻就加入了守夜人，你不会还在上高中吧？一个年轻男人的声音从背后传来，那略显尖细的声线令苏雨皱了皱眉。不会被我说中了吧？那人见苏雨不搭理他，自顾自走到了苏雨面前。自我介绍一下，我叫刘安，职业是二转剑士，目前在守夜人中担任二级游魂。刘安笑了笑，伸手拍了拍苏雨的肩膀：“我目前正好有空，不介意的话，我可以带你走一走，作为前辈为你普及一些工会的常识。”“不用了，谢谢。”苏雨面无表情的将他放在自己肩膀上的手拿开，同时带着审视的目光再度打量了一下工会内部。这种论资排辈的风气，如果是常态的话，那么他估计就要考虑退出工会了。小兄弟，我好心好意带你一把，你这样拒绝我的好意，真的很没礼貌。听到苏雨再次的冷淡语气，刘安眼睛微眯，脸色沉了下来。你不知道多个朋友多条路这个道理吗？曾经我在你这个年纪也是。刘安，你在做什么？这时，柳却先从远处快步走来，打断了刘安的话。刘老师，没想到他是您的学生。不好意思，我就是热心肠发作。想带着这个小兄弟逛逛罢了。刘安收起了刚才那副表情，对着柳雀仙尴尬的笑道，然后又扭头冲着苏雨说道：“小兄弟，我现在还有事儿，改天咱俩慢慢谈，怎么样？记住，我叫刘安。”说完，他便头也不回的走了。你们刚才聊了什么？柳雀仙的眼珠在刘安的背影上停留了一会儿后问道：“没什么，就是随便聊聊。”苏雨微微摇头：“那家伙的爹是青城副市长，别的没学会，拉帮结派倒是有一手，你别搭理他。”柳雀先叹了口气道：“自从看见苏雨的实力之后，他可不能让任何意外产生。要是让某些不长眼的蠢货把他逼到了大夏的对立面，那可真就哭都没地方哭去了。”哦，我知道了。苏雨随口应付着，继续观察四周。你的资料我已经帮你提交上去了，现在会有一个小小的入会考核，没问题吧？行，不过你说的补贴什么时候发？一级权限每个月八号会有五十万打到你卡里，这个你不用担心。”柳雀先指了指液晶屏幕说道：“不过对于守夜人来说。”金钱什么的，比起贡献点来说，还是太单薄了。你在主动完成任务或是参与救援、击杀袭击城市的怪物之后，会获得相应的贡献点。贡献点相当于货币，不过能买到的东西可就多了去了，只有你想不到的份。当获得的贡献点累积到一定程度时，你的成员等级也会得到提升。成员等级分为一到九级，每提升一级，你所获得的工会属性加成以及特权都会多出来不少。一到三级被称为游魂，三到六级是夜游神。六到九级则被称为日游神，这与大部分工会的模式都不同。苏雨点了点头，守夜人的模式的确新颖，比起工会，这更像是一个大型雇佣军团。听到这里，苏雨暂时打消了退会的想法。如果和普通工会一样，上下级分明，压榨情况明显的话，他肯定是待不了一点的。但现在看来，似乎还不错。柳雀先顿了顿，随即带着苏雨走出工会任务大厅，走入了一个房间。我的人带来了，考核开始吧。苏雨跟着走入房间。入眼处，有几位与他年纪相仿的人正紧张地坐在一起。这个人就是刘老师带的新人，好年轻，还没上四大学府吧？要不是一转特征明显，我甚至觉得他是才获得职业的新人呢。啧啧啧，也不知道能不能通过考核。房间内的人纷纷低声展开议论，而苏雨却是微微一愣，目光和房间内的另一人对上。小兄弟，没想到这么快又见面了。刘安皮笑若不笑道：“他才从任务大厅接下任务不久。”而内容就是担任这一次入会考核的考官，虽说是考官，但实际上他就只需要待在这里，保证没有意外发生就行了。要不是因为身份特殊，这个安全又简单的任务也轮不到他。考核内容是什么？快点开始吧，我赶时间。苏雨没跟他客套，直接开门见山道：“他手里还有三个神秘盒子没开呢，现在就想快点完事，回去开宝箱。”其余四人一脸崇拜的看着苏雨，他们也有些看不惯刘安，但可没有他那种胆量敢当面对过去。好，你们跟我来吧。刘安背对后，脸上的笑容渐渐消失。不过碍于柳雀仙在场，他也不敢发作出来。随后，在刘安的带领下，苏雨一行五人很快来到了一个大型空地上。嗡嗡，随着刘安在平板电脑上滑动，一头面目狰狞的牛头怪出现在众人面前。三十五级牛头人自带两个小技能，基础属性与正常三十五级战士相当。他眼底深处流露出一抹嘲弄。守夜人内部系统给出了五个怪物选项。这头牛头人是最强的一个，嗨嗨，刘安清了清嗓子，你们的考核任务就是配合击杀这头牛头人。闻言
，其余四人有些傻眼。啊，我们？有个结界师妹子当即质疑道：“我是一转结界师师，除了新来的那个外，一个是医师，两个是冰系法师，我们怎么可能打得过这头三十五级的牛头人啊？”我反对。四人互相对视一眼，都知道了彼此有几斤几两，因此在他们看来，这就是一个不可能完成的任务。不好意思，反对无效哦。刘安得意的笑了笑，他也不知道为什么后台系统会给这群人分配这么强的怪物。不过他可是在规则内办事，就算是柳雀仙也挑不出任何理，不公平。你，好了，别废话了。另外四人还想说些什么，却被苏雨直接打断。牛头人，身为纯爱战士，老子最讨厌的就是牛头人。话罢，苏雨从腰间将霰弹枪抽出，抬手就是一顿狂轰滥炸。第二十七章四大学府试炼塔，轰隆隆。龙息弹从枪管中咆哮而出，狠狠撞击在牛头人身上，而后炸开，化作一团团火焰，将他吞没其间。牛头人的身躯顿时被炸得血肉横飞，但是他却没有死，只是浑身上下伤痕累累，皮毛焦黑，看起来极为恐怖。而这仅仅只是刚刚开始。牛头人怒吼着冲向苏雨，张牙舞爪，想要把他撕成碎片。命运感知无效了。苏雨皱眉，他在开枪的同时就尝试发动了命运感知，结果却没有生效。难道是人造产物没有真正生命的原因？苏雨猜测道。绿金拳套出现在他手中，既然无法使用命运修改，那么苏雨手里的两把枪算是废了。仅仅只有白银级强度的话，只能给那头牛头人挠挠痒而已。哥们儿，你是什么职业？咱们配合一下。见到苏雨这么着急出手，其余几人连忙站到他身边。结界师妹子当即在牛头人的必经之路上布置出一层层透明结界，另一边的两个冰系法师则是吟唱法咒。在面前凝结出一根根冰锥，你们就把我当近战系职业者吧。苏雨随意瞥了一眼，道。闻言，结界师妹子眼前一亮，原来主力输出是这位。好的，兄弟，我们给你制造机会，争取一波把他带走。不用那么麻烦，我一个人就可以。苏雨摇摇头，脚下一动，猛地踏出，强劲的气浪翻涌，两名法师的吟唱都被打断了。嗨嗨，他怎么这么忙？刘老师带来的人不应该啊，他不会是炼狱学府的吧？两名法师对视一眼，表情异常古怪，而他们的对话也被柳雀仙收入耳中。对了，炼狱学府的确是一个适合他的去处。柳雀仙眸子眯起，继续观看着苏雨的战斗。他从瀚海公会走出后，便异常好奇，苏雨究竟是怎么战胜那三百多个职业者的。砰！苏雨一阵冲刺过后，狠狠与牛头怪撞在了一起。狂怒层数加一，绿金拳套上光芒一闪，破甲效果发动。刺啦！下一刻。牛头怪身上唯一的草裙破碎开来，连带着皮肤上也浮现出无数条裂痕。咦，结界师妹子脸刷一下通红，这么大会坏掉的吧？好恶！牛头人吃痛，抬起右手，狠狠朝着苏雨砸去。苏雨不闪不避，倚仗着超高的体力属性，硬接下来了这一击。狂怒层数加一，又叠上一层战斗狂怒。苏雨双眸的红色愈发浓郁。紧接着，他一个冲刺来到牛头人身下。双膝一抬，重重顶在了牛头怪的腹部，借势倒退。砰！牛头怪的肚子如同被炮弹轰中，整个庞大的身躯居然直挺挺的躺倒在地。而此时，苏雨的双眼已经恢复了正常状态。好强！周围几人忍不住惊叹道：“牛头怪的防御力堪称恐怖，虽然只是普通的秘境怪物，但依旧很少有人能够单挑。更何况这只牛头怪还是人工打造的，攻守兼备，实力强悍。”苏雨一招制敌。让众人震撼不已，这家伙，刘安眯着眼，暗暗有些后悔得罪苏雨了。这种人的确有傲的资本。考核结，等等，刘安刚想上前宣布考核结束，但却被苏雨打断。他只得把话咽进肚子里，静静站在原地等待。苏雨将绿金拳套收起，快步来到牛头人怪物跟前，将手搭在了他的身上。他想试试这四虚四实的人造怪物能否用来制作莲花鬼雷。下一刻，万众倾倒发动，砰！然而，只听一声脆响，在命运丝线进入的瞬间，这头牛头人怪物直接炸裂成了碎片。你，刘安瞳孔骤缩，这是什么手段？竟然能直接灭杀三十五级的牛头人？他心中极度不平静。能打败牛头人，说明苏雨实力不俗；但能瞬间秒杀对方，那说明苏雨的实力远不止三十五级。他才多大呀？这么年轻就有如此实力，日后的前途恐怕不可限量。好了，现在宣布考核结束吧。苏雨的声音在刘安耳边响起，把他吓了一跳。别怕，你又不是怪物，我不会杀你。苏雨拍了拍他的肩膀，嘴角挂着莫名笑意。嗯嗯，我这就把考核结果上传上去。
。刘安脸上扯出一个比哭还难看的笑容，连滚带爬的跑去上交任务。这时候，苏雨转身，目光落在了柳雀仙身上。还有什么需要交代的吗？苏雨微笑道：“没有的话，我可就走了。”柳雀仙想了想后说道：“对了，你现在刚刚高中毕业，有没有想过去四大学府深造？”四大学府吗？苏雨微愣，随即问道：“我对这个不是很了解，你能和我说说吗？”当然。柳雀仙浅浅一笑，拉着苏雨离开了考核场所。看着两人离去的背影，那四个新人满脸震撼。这种级别的大佬，竟然这一届的新生，才获得职业没几天就有这种实力，卷死我算了。另一边，柳雀仙在任务大厅内找了个隔间坐下，并叫了两杯咖啡。他端起咖啡杯喝了一口，缓缓开口说道：“四大学府分别是圣灵学府、文明学府、战争学府以及炼狱学府。圣灵学府主要培养法师之类的职业者。”学府内出过许多法神，亦或是能开启大范围传送的结界师等等。文明学府旨在培养领导阶层，这里走出过许多有名的指挥官以及政客。战争学府顾名思义是为了战争服务，这里从士兵到将军都不乏，是近战职业者的天堂。说到这里，柳雀先顿了顿。那炼狱学府呢？苏雨配合接话：炼狱学府是真正炼狱，从那里走出来的人被称为阴差或是阎王。有句话说得好，阎王叫你三更死，谁敢留你到五更？柳雀仙眼底闪过一抹忌惮，声音微微颤抖。炼狱学府培养的是绝对的个体力量，他们是战场上的独狼，每一个都是六边形战士，没有短板。那是是天才的埋骨地，妖孽中的妖孽待的地方，和其他三所学府不同，普通天才只是达到炼狱学府入学的门槛而已。苏雨点头，炼狱学府从各方面来看，的确都很适合自己。看样子，柳雀仙是希望自己加入炼狱学府。我这里有一封炼狱学府的引荐信，如果你想去的话。就在上面填上自己的名字吧。果然，在为苏雨讲解完毕后，柳雀仙就从包里取出了一个血色信封，一股沉重的血腥气息钻入鼻腔。苏雨伸手将其接过，而后毫不犹豫地将自己的姓名填了上去。在苏雨写下姓名后，那封信无火自燃。柳雀仙稍稍松了口气，好悬是把这个人才给留住了。引荐信提交后，炼狱学府那边就会派人来对你进行入学考核。不过这种考核与高考那种统考不一样。是单对单的观察，他们会暗中为你设置考核项目，但并不会告知，有可能到最后稀里糊涂的你就收到入学通知了。说罢，柳雀先站起身，伸手道：“那么，苏雨同学，希望下次再见面就是在四大学府的新生交流会上了。”谢谢。苏雨也跟着站起身，与他握手，认真感谢道：“炼狱学府这么厉害，那这封引荐信估计价值极高，自己算是成了对方的情。”苏雨向来是有恩报恩，有仇报仇。这个人情他记下了，用不着谢我，这封引荐信就当做你帮我拿下瀚海公会的报酬吧。柳雀仙浅浅一笑，两人互相点头示意。苏雨向外走去，卧槽，这次的试炼塔记录又被刷了，哪个狠人这妖牛？可惜了，我这个月的入场机会也只捞了一些经验，升了一级而已。刚走出任务大厅，苏雨便听到一阵嘈杂的的声音从身后传来，苏雨脚步微微停滞，目光看向了走廊对面的一个房间，见苏雨停住身形。柳雀先上前为他解释道：“一级游魂每月可以挑战一次试炼塔，塔内每一层都有各式各样的怪物镇守，成功通关后可以获得大量经验值，这也是守夜人工会的福利之一。”说罢，他展颜一笑：“想去试试吗？”大量经验值，苏雨眼前一亮。现在他刚刚完成职业觉醒，本来就是打算去秘境中刷怪升级的，但现在有了更优的选择，当然是再好不过了。而且。如果试炼塔内的怪物都像之前的那种牛头人怪物一样，那岂不是自己一碰就碎？第二十八章，攀登试炼塔，疯狂升级。好，于是苏雨毫不犹豫的点头。随着两人迈步进入房间，周围的守夜人逐渐多了起来。这房间从外边看起来不大，走进来后却是别有洞天。粗略一看，最起码占地数十平方公里，在建造时绝对用了折叠空间之类的技术。一座高达千米的通天塔矗立在中央。下方则是有数百个显示屏，上边实时,时放映着攀登者的影像。人群中不时传来欢呼或是嬉笑怒骂声。守夜人彼此之间交集不多，但对于试炼塔却有不少共同语言。因为这东西实在是太难了，大多数职业者都是习惯组队，在秘境中各有分工。但进入了试炼塔后，却是一个人来被一群怪物围攻，平时的战斗经验压根就不管用。不过见到试炼塔的真实情况后，苏雨却露出一个笑容：被围攻吗？这个我可有经验，直接进去就可以吗？苏雨环顾左右问道。柳雀仙轻声道：“没错，你随便选择一个入口进去就行，就算两个人同时走进塔内，也会被传送到不同的地方去。”
。苏雨点了点头，径直朝着试炼塔走去。随便找了个门打开，没有任何犹豫，便走了进去。与此同时，试炼塔下的一个屏幕也随之亮起。柳雀仙见状，直接走到了那个屏幕跟前站定。刚刚苏雨击杀牛头人时，他压根看不出来对方是用什么手段做到的，现在可要好好观察观察了。又来了个新人吗？竟然是从第一层开始挑战的。啧啧。希望他能多坚持坚持，最起码也要拿到一层的奖励吧。看见苏雨这个陌生面孔的到来，周围许多老人都有些不看好。这小帅哥细皮嫩肉的，一看就不像近战职业者。而远程职业者前期攀登试炼塔又太吃亏了，只有三转之后优势才会慢慢体现出来。咦，不对劲，我才一会儿没看，这小子就冲上第三层了。然而很快人群中就传来惊呼声：“啥？你没看错吧？这家伙上来十秒钟不到。”就冲上第三层了，这还能有假？他第一层遇到的怪物是毒液史莱姆，直接一枪秒杀完了。第二层是五个精英哥布林，也是一拳一个。现在第三层，卧槽，又是一拳一个，这是深藏不露啊！妈呀，这特么还让其他人怎么玩？柳雀仙的眉毛忍不住挑了挑，心中暗叹一声：这家伙到底用的什么手段？怎么还是看不出来？喂，你们说这小帅哥会在哪一层停下？嘿嘿，他现在看起来势头猛。但就是前期冲太猛，到后边就顶不住了。我估计最多十层，我看也差不多。他才是一级游魂，估摸着也还没进行二转，能冲到十一层是顶天了。与此同时，试炼塔第五层内，你获得经验值 2,345 你获得经验值 10086， 你获得经验值 114,514 你获得经验值，你的等级提升，当前等级 L V 2 1你的等级提升，当前等级 L V 2 2苏雨看着眼前不断弹出的提示，简直笑得合不拢嘴。职业觉醒后想升级，可没之前那么容易。可苏雨却在短短几分钟内就连升了两级，这试炼塔简直就是为他量身定做的。不仅能获得大量经验值，还可以增加一些以一敌多的战斗经验。毕竟，虽然那些怪物用命运丝线一碰就直接碎成了渣，但自己还是得抗住怪物群的攻势，避免自身受到过重伤害才行。要知道，在这里他的命运梗概根本就无法触发。这些怪物不是生命。并且自己也不会真正受到生命威胁。砰！又是一拳打出，数条命运丝线顺着苏雨的拳头钻入面前的怪物体内。然而，就在尝试将其制作成莲花鬼雷之时，整个怪物突然崩溃，直接消失不见。你获得经验值 135,468 下一刻，白光一闪，苏雨又上一层楼。他的眼前突然出现几头体型庞大的巨熊，狂暴巨熊 L V 2 8精英级，狂暴巨熊 L V 2 9精英级，狂暴巨熊 L V 2 9精英级，好，几头四米多高的棕熊咆哮着朝苏雨冲来。见状，苏雨嘴角上扬，没有丝毫退缩的想法。如果是在秘境，苏雨或许还会谨慎一些，但既然是不会死亡的试炼塔内，那就没必要客气了。轰！他的动作快若闪电，瞬息间已经来到其中一头狂暴巨熊身前。轰隆！一拳挥出，恐怖的力道爆发而出，伴随着沉闷的撞击声响起。其中一只巨熊被狠狠砸飞，还未落地，在命运丝线的作用下，这头狂暴巨熊就已经崩碎成虚无。然而，另外两只狂暴巨熊趁机扑向了苏雨，锋利的爪子抓向他全身各处。如果是常人，肯定已经被撕裂。噗嗤，苏雨脚尖在地面连踩，身形如风般飘逸，在半空中旋转一圈，躲过了两只巨熊的攻击，随即双腿弯曲，猛然弹射而出。砰，砰，两只巨熊直挺挺的摔倒在地。一条条巨大裂缝从他们身上显露，紧接着，苏雨的目标再次锁定一只巨熊，身形晃动间已经来到了他的身侧。咔嚓，手臂伸出，一把捏住了巨熊的脖颈，微微用力间，这头巨熊的脑袋立刻软绵绵的垂了下去。你获得经验值十六万五千八百四十九，你的等级提升，当前等级 LV 二十三，一分钟不到又升一级。苏雨眼睛亮得可怕，站在原地等待了一分钟后。他又被传送到了试炼塔第七层，这一层出现的是十只冰霜骷髅，这些骷髅自带冰属性攻击，触碰到后会减少自身移动速度，极为难缠。不过在苏雨火力全开之下，也没能撑过一分钟。经验值加幺八八八八八，这种等级提升速度简直爽歪歪，不愧是九级工会的福利。第二十九章连升十级，纪念碑上留名。苏雨一路砍瓜切菜，很快又上两层，来到了试炼塔的第十层，而这时。试炼塔周围的异常也吸引了更多守夜人围观。竟然抽到了泥沼地龙这种怪物吗？看着屏幕上渐渐成型的巨型怪物，有人不自觉惊呼：“泥沼地龙，这可是近战职业者杀手
，估计难了。一位气宇不凡的三转法师也将目光投了过来。第十层是个分水岭，他需要只身面对一头三十级的 BOSS， 恐怕是场恶战。他沉声说道：“看着吧，他很可能会失败，但是他已经有勇气去挑战，至少证明了他不畏惧强大的敌人。”其余守夜人点了点头。没错，这个少年还年轻，就算这次失利，他完全可以再等一个月，沉淀沉淀，继续闯关。试炼塔内。苏雨并不知道自己已经引起了大范围的关注，不过就算知道，他也不在意。你找地龙 LV 3 0领主级，在苏雨面前，一头长相酷似蜥蜴、浑身淌着污泥的大家伙正缓缓抬起头颅。吼、哦！他张嘴发出嘶哑的低吼，带起一身腥风，朝着苏雨扑咬了过来。苏雨眼眸微眯，脚下一动，侧身闪过，并随手轰出一拳打在你找地龙的腹部。砰！苏雨一拳打在那你找地龙身上，溅射出无数的泥点。却没能破防，达到绿金全套的上限了吗？苏雨皱了皱眉，绿金全套只是黄金级装备，面对这头三十级 BOSS 时，还是显露出了弊端。所幸苏雨直接将全套摘下，活动活动了脖子，发出一阵清脆的嘎嘣声。狂怒层数加一，当前狂怒层数达到五层，痛觉消失，神经反射速度提升 100% 刹那间，苏雨眼中的世界都慢了下来。嘶吼，被这一拳打中，那你找地龙仅仅停滞了刹那。又猛地侧身，一爪拍向苏雨，太慢了。苏雨反应迅速，一边后退，同时右腿横扫而出，狠狠撞击在泥沼地龙的肚子上。砰！伴随着沉闷的响声，那泥沼地龙庞大的身体倒飞出去几米远，落地之后才艰难爬起来。这让周围的众多守夜人心中一凛，这一腿力量太可怕了，甚至快达到了二转全尸的强度。不太妙，泥沼地龙在改变地形。那名三转法师眯着眼说道：“得速战速决了。”要是让你找地龙彻底把地形转变为沼泽，那么他很难有胜算。众人不由得为苏雨捏了一把汗，不过他们很快又被苏雨的操作惊住。轰，轰，轰！苏雨不停扣动扳机，龙息弹轰在你找地龙身上，炸裂出无数火球。剧烈的高温直接将你找地龙的外壳烤得焦脆，像是要生生将其烤成一座雕塑。你找地龙行动受阻，没了刚开始那种猛劲儿。苏雨见状，迅速逼到近前。命运丝线从他手中探出，你找地龙想要躲避，但在速度上却慢了太多，根本是在被戏耍。哗啦啦，下一刻，刚刚还生龙活虎的你找地龙就化作了一地碎片。又是这一招，他的职业绝对与以前的戏命师不同。这个职业到底隐藏着什么秘密？柳雀仙心中思绪纷飞，又站在原地看了一会儿后，他转身离去。不管怎样，只要苏雨不做出格的事情，那他就不用理会。解决掉这头你找地龙后，苏雨彻底放开了手脚。凭借五层战斗狂怒，任何四十级以下的怪物都被他轻易近身，而后利用万众倾倒破碎。即便是后来出现了四十级以上，相当于二转职业者的怪物，也只是稍稍拖慢了苏雨过关的速度而已。你的等级提升，当前等级 LV 2 5你的等级提升，当前等级 LV 2 6你的等级提升，当前等级 LV 2 7你的等级提升，当前等级 LV 2 8你的等级提升。当前等级 LV 2 9你的等级提升。当前等级 LV 3 0随着试炼塔层数的拔高，获得的大量的经验值也令得苏雨等级快速上涨。终于，直到来到试炼塔第二十层之后，苏雨终于是停下了动作。他静静注视着面前的一头地狱三头犬，随后退出了狂怒状态。这家伙的等级已经来到了60级，比之一般的三转职业者还强。苏雨虽然有把握拿下对方，但所要耗费的时间与精力却非常巨大。连续的作战已经让他的状态差了许多，因此苏雨已经有了退意。旺旺，在那地狱三头犬扑过来的同时，苏雨直接选择了退出。恭喜你创造一转职业者试炼塔通关最高纪录19层，你获得工会贡献值 5,000 你的工会贡献值超过 2,000 恭喜你解锁权限，获得二级游魂头衔。请在纪念碑上留下你的名字，留名吗？苏雨身形一闪，出现在试炼塔外，一道流光闪过，令他一身的疲惫消失不见。不仅如此，工会权限的提升还让他的权属性加成从 5% 达到了 15% 苏雨握了握拳，感受到自身战力提升了最起码三成。看来有空还是要把工会权限提一提。苏雨喃喃道。不过他也不着急去做任务。柳雀仙那边说了，等厉寒山那边彻底结案后，会分给他一半的工会贡献值。周围无数双眸子盯着他，不过苏雨并没有在意。他摸了摸下巴，隔空在纪念碑上随便写了两个字：“嗡嗡。”下一刻。试炼塔产生了剧烈震荡，在试炼塔外的石碑林当中，缓缓升起一座崭新的石碑。工会公告
，恭喜爸爸第一次挑战试炼塔，并成功通过第十九层。工会公告：恭喜爸爸成功解锁二级权限，成为二级游魂。啊，这家伙有病吧？叫你留名，你留的是个啥？周围所有人听着那严肃霸气的播报声，喊出那两个字，顿时满脸哭笑不得。这还是第一次有人敢占工会的便宜。嗨嗨，苏雨轻咳一声，不动声色地朝着门口走去。他也不知道。工会竟然会这么高调的吼出来！哎，早知如此，就把辈分再往上提一提了。一边往外走着，他一边将属性面板打开看了一眼。职业：系命师，等级： 30力量： 185体力： 297智力： 193敏捷： 165觉醒：一转。技能：命运感知，生命韵律，万众倾倒。LV 4武器大师 ，LV 1战斗狂怒。LV 1天赋：命运修改。命运点 1,780 不错。看着那豪华的属性面板，苏雨满意的点了点头。其中体力一项甚至已经逼近300这可是一般三转遁山才能拥有的属性。接下来休整两天，然后再去秘境练级，争取在炼狱学府考核来临之前再升几级，最好是能达到40级，完成第二次职业觉醒。苏雨默默地计划着。周围有人上前与他攀谈，但苏雨没有闲聊的想法，只是随口敷衍了几句。人群中。刘安远远陪着笑，朝苏雨点头。不过那模样却让苏雨对他的观感更差了。看不顺眼就来碰一碰，大不了被揍一顿了事。这种笑面虎是他最讨厌的。你叫什么名字？在苏雨即将走出众人视线时，那名三转法师突然问道。然而苏雨却像是没听见一样，径直走出了守夜人分部。在他看来，无用的社交能免则免，有那功夫还不如找点冤大头刷命运点呢。第三十章开宝箱时间铂金特殊装备。走出守夜人分部后，已经是深夜。苏雨漫步在大街上，之前似乎是下过一场雨，四周满是青草，夹杂着泥土味的清香。在智力属性提升后，生命韵律的效果好像也增强了。苏雨眯着眼，仔细感知，扑通扑通，方圆五公里内的心跳声尽数收入他的耳中，像是一曲别样的交响乐。那位戏命师前辈似乎是送了他一份大礼。不仅如此，他的感知能力也得到了质的提升。苏雨微微仰头。目光瞬间锁定楼顶处藏着的两个白花花躯体，此刻他们正在进行着伟大的生命延续流程。侧过头，轻轻一瞥，小巷子里失足少女品尝冰淇淋的声音清晰无比。商场里，一个男人伸手按下了衣兜里的遥控器，他对面的女人突然步履蹒跚。基础属性的提升带来的是更为全面的身体素质等各项能力的提高，并非只是冷冰冰的数据。苏雨默默加快了脚步。夜晚的城市太刺激，再待下去的话，他怕忍不住去解救一两个失足少女。回到家后，苏雨将冰箱里的库存一口气清空，直接做了一锅大乱炖。饱餐一顿之后，倒头就睡。翌日凌晨五点，天还没亮，苏雨就已经一个鲤鱼打挺从床上坐了起来。他坐在椅子上，目光投向了茶几上放着的三个盒子。据苏雨所知，一般工会在进行工会战时，都会故意把仓库里值钱的东西取出来，塞一些垃圾装备进去，以免到时候损失惨重。不过，苏雨开启工会战却是一个突发事件，这也意味着。他极有可能开出好东西，带着几分期待，苏雨伸手将第一个盒子打开，刺眼的金光乍现，一把泛着寒光的匕首出现在苏雨面前。猩红玫瑰，黄金级，等级25类型：匕首，属性：敏捷加40。耐久度150150。天赋：灵动 LV 2佩戴后，你的移动速度提升 30% 攻击速度提升 30% 技能：荆棘之刺。你的每一击将附带流血效果，持续三分钟可以叠加，最多五层。好东西！苏雨将荆棘玫瑰握在手中把玩，在武器大师的加成下，短短几分钟后，他便熟练掌握了匕首的使用方式。在空中随意舞出一个刀花，匕首上竟隐约传出了尖锐的破风声。攻击自带流血效果吗？苏雨注视着匕首，沉吟片刻后，轻轻在自己的手掌上划了一刀。虽然只有一个小伤口，但血液却根本止不住的往外流。命运小事件。你获得负面效果，流血，每秒钟将损失一毫升血液，持续三分钟。鲜血滴答滴答掉落在地板上，苏雨的眼神却突然亮起。果然，这种负面效果是百分百能触发命运梗概的。苏雨略微思索，随后发动命运修改。命运小事件，你获得负面效果，流血，每秒钟将损失一毫升血液，持续三分钟。叮，命运小事件，你获得负面效果，流血。每秒钟将损失零毫升血液，持续三分钟。命运点加五。下一刻，苏雨掌心的伤口虽然还在，但却已经没有一滴血流出。这岂不是说
，每隔三分钟我就能无伤获得五点命运点。三分钟五点，一个小时就是一百点，一天就是二百四十点，一个月就是七千二百点。虽然时不时给自己来一刀，显得有些奇怪，但这可是白白的来的命运点啊！苏雨越想越觉得兴奋，这次真是捡到宝了呀！他正愁没有命运点升级技能呢，这不是瞌睡来了送枕头。三分钟后，苏雨故技重施，又在掌心划了一个小口子。不过。这次他没等血流出来，就完成了命运修改，命运点加一，成了。看见命运点增加，他彻底放下心。这么刷命运点，绝对是个可持续发展的项目。深吸了口气，苏雨又望向另外两个盒子，啪的一声，其中一个被苏雨打开。很可惜，这里边只装着一件普通青铜装备。苏雨拿起来看了一眼，都没有查看具体属性的兴趣，就把它扔到身后。最后一个了，希望是个有用的东西。苏雨低喃道。打开另外一个盒子，当盒盖掀开之后，苏雨先是一愣，旋即脸色大喜。一枚散发着柔和白光的匣子静静躺在其中，那抹白光比白银装备散发出的光芒更加凝练，是一件实打实的铂金装备，而且这还是装备类型中最为特殊的那一类——乾坤剑匣，铂金级，等级零，类型神秘，属性零，耐久度一千一千，天赋坚固 LV 5剑匣由特殊材料打造，极为坚固，难以被破坏。技能：乾坤无极。每一小时后，剑匣内将会凝聚出一道剑气，剑气攻击力相当于三转剑士全力一击。打开剑匣后，会一次性释放全部剑气，对敌人造成毁灭性打击。剑匣内最高储存一百道剑气。死！在看清楚乾坤剑匣的属性后，苏雨不由得在心中为柳雀仙捏了一把汗。要不是自己开启工会战来的突然，恐怕就凭这件装备都能让柳雀仙好好喝一壶的。一道剑气就能释放出三转剑士的全力一击，而这剑匣内可是足足存满了一百道剑气的。要是百剑齐发，别说三转了，四转都不够死。幸亏自己及时开了工会战，如果让厉寒山有了充足的准备，这件乾坤剑匣肯定要被他拿来对付柳雀仙。那时候他估计连哭都找不到地儿哭去。哈哈哈，爽歪歪啊！苏雨大笑三声，这么强力的装备，结果现在落到了自己手中。这种杀手锏级别的装备，要是用的好的话。完全可以起到逆转大局的作用，估计瀚海工会也是当做一张底牌来对待。不过可惜了，只能存一百道剑气。要是可以无限储存剑气的话，到时候来个万剑齐发，岂不是美滋滋？苏雨有一搭没一搭的想着，双手一遍遍盘着乾坤剑匣。很快，一道灵光在他脑海中闪现。如果我用命运丝线链接这件装备，使他的命运与我相连，能否触发出一条特殊的命运梗概？苏雨思绪飞快，不断思索着这种可能性。如果能够出现一条阐述了这件装备具体属性的命运梗概，那么他就可以凭借命运修改，强行改动装备的属性或者技能。要是真的能够成功的话，即便是普通的白银装备，在他手中也能发挥出极为恐怖的效果。想到便做，苏雨无指间涌现出五条无形丝线，尝试与乾坤剑匣连接。嗡，很快，一阵奇妙的酥麻感从乾坤剑匣上传来，苏雨仿佛置身于一处温泉之中。紧接着。原本平凡无奇的乾坤剑匣，居然绽放出了柔和而明媚的光辉，整个盒子犹如活物般不停跳跃着。这一幕看得苏雨眼睛一眨不眨，他能感受到乾坤剑匣似乎与自己产生了某种联系。命运小事件，你与乾坤剑匣命运相连，大幅提升该武器熟练度。苏雨眉头越皱，成功了，但没有完全成功。这种方式的确可行，并且似乎就是破茧者途径操纵武器的手段，只不过所生成的命运梗概却不是苏雨想要的。唉，苏雨轻叹一声，遇事不决就氪金。下一瞬，命运点骤减，海量命运点化作一双大手，硬生生从无数种可能性之中强行将苏雨所需的那一条命运梗概打捞了起来。第31章，再入秘境， 8 2枚莲花鬼雷，命运点 1,500 命运小事件，你与乾坤剑侠命运相连，可消耗精神力，主动凝聚剑气，剑侠内最高储存100道剑气。有了，在看见这条命运梗概之后。苏雨的眼神骤然亮起，为了这一条命运梗概，他的命运点几乎消耗一空。但苏雨不后悔，这一切都值得。命运修改发动，叮！命运小事件，你与乾坤剑侠命运相连，可消耗精神力，主动凝聚剑气，剑侠内最高储存一亿道剑气。命运点加十，嗡！刹那间，苏雨手中的乾坤剑侠爆发出璀璨光芒，似有似无的剑鸣声自乾坤剑侠内传来，震颤着人的心灵。最高累积一亿道剑气，就算每道剑气只有三转剑士的攻击力，那也是极为恐怖的了。要知道，以多咬死相啊！苏雨无法想象
，那一剑气被放出后会产生怎样的恐怖场面？不过那一定很壮观，一小时生成一道剑气，一天就只有二十四道。不过在命运丝线牵连之后，我也可以消耗精神力来主动生成剑气。苏雨长长吐出一口气，尝试将精神力灌入乾坤剑匣。五分钟后，他满脸疲惫的按了按太阳穴，一脸肾亏的表情。算了，在智力属性提升起来之前，还是等他自己产出剑气吧。苏雨微微摇头。他费了吃奶的劲，也才让剑匣内多了一道剑气而已。这东西压根就不是这么用的，暂时只适合用时间来累积伤害。在家里休整到正午时分，苏雨终于把消耗的精神力补充了回来。借着这个时间，他顺带把青城内的另外两个秘境查了一遍。这两个秘境属于大型终极秘境，适合一转到四转的职业者前往。相较于哥布林之森来说，无论是资源还是危险都要多得多。这一次，苏雨准备前往其中一个叫做暴熊平原的秘境。来到楼下。他打了个出租车，直奔秘境入口。这一次，苏雨没有在出入口看见任何拦着收费的人，估计是能来终极秘境的实力都不俗，不能像新手秘境那样拿捏了。踏入秘境入口，入眼处是一片灰雾笼罩的广袤平原，这里一片灰蒙蒙的，能见度极低，只能隐约间透过灰雾看见一些人影。苏雨双眼眯了眯，他在来时看过几个暴熊平原的视频，与黑熊岭的那些可爱的小熊熊不同，这里的暴熊不仅战力更强。智慧也远超前者，他们会假扮成职业者在雾中挥手，一旦有猎物靠近，暴熊就会立刻冲上去撕碎目标。而且，这家伙喜欢活吃，在猎物意识清醒的时候，一口一口啃食对方。不过，对拥有生命韵律的苏雨来说，这些隐藏在灰雾中对他招手的不是暴熊，而是经验值、装备和命运点啊！苏雨猛地向前冲锋，朝着雾气中的一道黑影，就是一拳，一股极为扎实的反馈传来，狂怒层数加一，嘶吼。这头暴熊吃痛，怒吼一声，露出凶恶的獠牙，张牙舞爪的扑来。轰！苏雨不闪不躲，硬生生与熊掌对撞一拳，狂怒层数加一，咔嚓！一声闷响，熊掌裂开，鲜血淋漓。暴熊见势不妙，想要逃跑。苏雨狂怒层数还没叠满，哪里会让他逃出自己的手掌心？他猛地跃起，直接跳到了暴熊身上，与其扭打在了一起。狂怒层数加一加一加一，战斗狂怒达到第五层。痛觉消失，你的神经反射速度提升 100% 轰！狂怒叠满之后，苏雨立马拉开距离，抬手就是一发龙吸弹轰出。命运小事件，你使用霰弹枪攻击暴熊，对方受到轻度烧伤。叮！命运小事件，你使用霰弹枪攻击暴熊，对方受到重度烧伤。命运点加20。吼吼！暴熊被火球吞没，浑身焦黑一片，被严重烧伤。苏雨见状，拔出荆棘玫瑰。冲过去一刀清空血条，你击杀暴熊 LV 3 6获得经验值 6,540 轻松击杀一头暴熊。苏雨停在原地，没有着急继续猎杀。他望向身下的暴熊尸骨，目露思索。之前在哥布林之森击杀怪物时，那些怪物都直接化为灰烬了，不像暴熊还留下了骨头。并且苏雨修改命运梗概后，也不像哥布林之森中那样无法获得命运点。他猜测，这或许与怪物的等级有关。越强大的怪物，其命运就越强大。修改之后，所获得的命运点也就越多。这样一头一头的杀，效率太低了。才从试炼塔出来，都忘了我的拿手技能了。苏雨随手给自己来了一刀，刷命运点的同时，还能通过受伤来续狂怒状态。命运点加十，他的嘴角逐渐上扬，朝着不远处的另一头暴熊冲去。龙吸弹一枪重伤，一拳直接放倒。不过苏雨却并没有着急杀死这头暴熊，而是将命运丝线送入对方体内。咔咔。随着骨节崩碎声不断响起，一枚莲花鬼雷制作完成。结结结结，看着自己的杰作，苏雨阴恻恻地笑了笑。他转了一圈之后，特意将莲花鬼雷埋放在了一个小土坡下边，并且专门设置了手动引爆，以免一些不长眼的职业者过来找死。做完这一切后，苏雨提着匕首又进入了雾气当中。嗷、哦、呜！刚走了几步，他便感应到一群月影狼在雾气中嚎叫。月影狼群中的狼王等级最高只有三十级左右，比他弱了太多。但是架不住数量众多，动辄就是七八十只起步。如果是别人遇到这种情况，肯定会选择绕路走。但是苏雨可没有那么多顾虑。这个狼群可是上好的莲花鬼雷素材啊！苏雨双眼彻底化作了暗红色，嘴角挂着邪意的笑容，冲入狼群，便开始大杀特杀起来。在这里，苏雨就仿佛是主宰般，肆意屠戮着狼群。嗷、哦、呜！月影狼集结在一起，向他发动冲锋，但却被苏雨轻松躲过。即便月影狼使出技能，发射出一个个月牙般的能量球，也依旧不能奈何苏雨丝毫。他在狼群中起舞，荆棘玫瑰彻底被染成红色。
，一个个狼头被割落，猩红的鲜血洒满了地面，很快便染红了一大片土壤。远处有不少职业者看见了这一幕，纷纷被苏雨的举动惊呆了。月影狼群可是暴熊平原的禁忌之一，这玩意个体实力不如暴熊，但架不住数量众多。八十头月影狼一起发射月牙能量波，足以轻松击杀三转职业者。可眼前苏雨却像是在哥布林之森刷小怪一样，浑身透露着轻松血意。这位大佬一定是三转以上的刺客。这身法简直无敌，我觉得也可能是盗贼，毕竟盗贼也有一条途径叫做窃命者。周围人小声议论着，不过谁都没有发现，诡异的一幕正在悄然发生。那些月影狼的尸体像是活过来了一样，不断融合，拼凑成了一朵朵绝美的莲花。终于，在将最后一头月影狼做成莲花鬼雷之后，苏雨携带着整整八十枚莲花鬼雷离开了这里。有灰雾掩盖，那些职业者并没有看见这骇人的一幕。只当是大佬刷完怪就走了。苏雨回到了那片小土坡，将这些莲花鬼雷挨个埋放好，一共八十二枚，应该足够了吧？苏雨微微点了点头，拍了拍身上沾的血，他随便找了个方向，全速前进。陷阱已经制作完毕，接下来能获得多少收益，就要看他的拉仇恨技术了。第三十二章，你这什么操作？我看不懂啊！刺啦！荆棘玫瑰带起破空声，狠狠刺在一头狂暴巨熊屁股上。嗷、哦、呼！狂暴巨熊吃痛大吼着跳了起来，双手下意识往后拍击，但却扑了个空。命运小事件，你使用荆棘玫瑰攻击狂暴巨熊，造成流血效果，持续180秒。砰！熊掌砸在地面上，溅起碎石和尘埃。叮！命运小事件，你使用荆棘玫瑰攻击狂暴巨熊，造成流血效果，持续180年。命运点加十。苏雨瞥了一眼命运梗概，很快完成修改，随即调转方向，朝着下一个目标冲去。只要流血效果存在，那么这些狂暴巨熊就不会转移仇恨。轰隆隆，在他身后跟着十几头身高十多米的狂暴巨熊，每一头都撞如小山，四肢强健有力，奔跑间带动地震般剧烈摇晃，仿佛能把一切都给踩成肉酱，令人不寒而栗。呼哧呼哧，一头头庞然大物气喘吁吁追随着他的步伐，恨不得把他给生撕了。他们一个个身上或多或少的都被切割开了一个口子，鲜血不要钱一样从伤口中喷涌而出。那伤口，即便是以狂暴巨熊那恐怖的体力属性，也无法愈合。而越是流血，他们对前方那个身影也就越是憎恨。这是发生什么情况了？难道是狂暴巨熊暴动引发了受潮吗？苏雨引起的动静把秘境中的职业者都吓得不轻。要不是隐约发现了暴熊前头有个人影，大部分人早都跑路出去了。平时大家都是静悄悄的猎杀一些落单的暴熊，这家伙倒好，直接搞出这么大阵仗，想死别拖着大家啊！灰雾当中。一个气质不凡的高阶职业者揉了揉眼睛，那是苏雨，他疯了，居然招惹这么多的狂暴巨熊。看到苏雨的背影，钱万千惊疑不定。他是炼狱学府的导师，专程为了那封引荐信而来。在跟着苏雨进入暴熊平原之后，本想着引几头暴熊过去给他些考验，没想到这家伙竟然比自己还狠。那十几头狂暴巨熊，怕是三转职业者都要避其锋芒，有点意思了。钱万千眯着眼看向苏雨的眼神，带着几分欣赏。这种疯狂的镜头，他喜欢。他舔了舔嘴唇，心里突然升起一抹邪恶念头：你既然想引怪，那么我就帮你一把。叮，命运小事件，你使用荆棘玫瑰攻击狂暴巨熊，造成流血效果，持续180年。命运点加十。又是故技重施，吸引到一头狂暴巨熊后，苏雨迅速抽身。然而，这一次没跑多久，他高速移动的身形突然一滞。我记得这里的怪物好像没有这样密集啊。嗷呜！在前方隐约传来了一声声狼嚎，那是一个大型月影狼群，其中的月影狼少说有上百只，并且苏雨还发现了一头月影狼王，月影狼王 LV 4 5领主级。不管了，这次要发了。苏雨暗道，他身后跟着二十多头狂暴巨熊，再加上眼前这一百多头月影狼，要是能全部拿下，收益恐怕堪称逆天。想到此处，苏雨脚尖微点，身形瞬间消失在了原地。下一刻。他已经出现在了最近一头月影狼旁边，唰，荆棘玫瑰再次飞出。那头月影狼显然也是被惊醒，见到有人类闯入狼巢，立刻怒笑一声，张开獠牙扑来。苏雨冷笑，身影猛然跃起。与此同时，手腕翻转间，匕首精准扎在了月影狼身上。命运小事件，你使用荆棘玫瑰攻击月影狼，造成流血效果，持续180秒。叮，命运小事件。你使用荆棘玫瑰攻击月影狼，造成流血效果，持续180年。命运点加十，轻松标记一头月影狼后，苏雨毫不停留
，继续朝着狼巢深处赶去。狼是一种非常记仇的生物，领地意识更是极强。苏雨刚跑了几步，几十枚月牙就朝着他斩了过来。这些月牙可不比苏雨之前遇到的那些二十多级的月影狼，一个个都威力不俗，黄金装备都要被切割成碎片。他是不是有病？看见苏雨的疯狂举动。饶是钱万千见多了天才妖孽的见识，也感到了一种知识盲区的疑惑。三十级就敢冲大型月影狼群，不是他凭什么啊？他不是知道我在吧？看着那几十枚月牙，钱万千拳头都捏紧了，随时准备冲过去救人。苏雨面色不改，即便那些月牙已经把空间封锁，让他没有丝毫躲闪的机会。未来三秒钟的画面浮现而出，整整五十六枚月牙呼啸着冲来，将苏雨直接淹没。命运小事件。你被五十六枚月牙袭击，无路可逃，被正面命中。看见命运梗概后，苏雨大脑高速运转。第一个方案可以更改数字五十六改成零六，或者把无路可逃改为有路可逃也不错。一转眼，苏雨就想到了两种方案化解眼前的局面。只不过他并不是很满意。命运小事件，你被五十六枚月牙袭击，无路可逃，被正面命中。叮，命运小事件，你被五十六枚月饼袭击，无路可逃，被正面命中。就在那些月牙旋转着来到苏雨面前时，没有任何征兆。五十六枚月牙瞬间化为了五十六块月饼。苏雨嘴角上扬，任由月饼砸在身上，径直朝着狼群中心处的狼王冲去。卧槽！钱万千刚刚抬起的手顿时停在了半空中。这家伙怎么做到的？物质转换，还是现实操纵？话刚出口，钱万千又猛地扇了自己一个大嘴巴。这些六转后的技能和他有个屁关系？他才三十级，刚刚一转而已啊！此时，钱万千算是彻底收起了对苏雨的轻视。他没想到，这个小地方竟然也能出现这种人物。不仅遇事沉着冷静，还敢于挑战自我，一些操作就连他这个五转职业者都看不懂。我倒要看看，你还能做出什么我看不懂的操作来。钱万千原地坐了下来，仔仔细细地看着苏雨的一举一动。卧槽，你在干嘛？然而，没过多久，他嘴里又传来惊呼。第三十三章，此刻大幕渐起。苏雨穿过月饼的封锁，直接冲进狼群。月影狼群显然被这突如其来的转变惊呆了，耗费大半精神力凝聚出来的攻击，怎么就变成了食物？吼！月影狼王则是死死盯着那个朝他冲来的人影，嘴里发出低沉而又愤怒的咆哮声，身体也微微弓起，似乎随时会扑上去咬断苏雨的脖子。苏雨毫不在意月影狼王警告，扑上去与其缠斗在了一起。见状，其余月影狼刚想上前帮忙，却又被苏雨身后的动静吸引过去。那群狂暴巨熊令他们眼神瞬间凝重了起来。虽然不知道这些狂暴巨熊为什么会集体向他们发起进攻，但月影狼们没有丝毫犹豫，留下狼王与苏雨，大步迎向了狂暴巨熊。看来要速战速决了。苏雨一个下腰，灵巧的避开了月影狼王的扑袭，并抽空看了一眼月影狼群的战斗。短短一个交锋，就有好几头月影狼被狂暴巨熊打死啃食。如果他这边的动作不跟紧的话，最后的收获肯定会少很多。苏雨右手紧紧握着荆棘玫瑰。试图寻找机会给月影狼王一下，但这家伙实在是太过灵活。领主级怪物属性本来就高，月影狼王的技能又偏向速度，即便苏雨叠满了狂怒，也很难在速度上拼过对方。哦，月影狼王再次发出震天的怒吼，全身爆发出强烈的光芒，一轮圆月出现在他头顶，月光笼罩之下，月影狼王的速度骤然暴涨了一倍。即使是苏雨，都只能看见一片片残影拉过，他的命运感知自行发动。目光不由得望向自己的右腿，未来的画面中，月影狼群一个冲锋，直接撕扯下了自己腿上的一块血肉。要不是苏雨体力值太高，这一口说不定会直接叼走他的整条右腿。命运中等事件，你被月影狼王啃咬下一块血肉，身受重伤。看见命运梗概的瞬间，苏雨眼底的红色愈发浓郁了。既然这样，那你也别怪我了。命运修改发动，叮！命运中等事件，你把月影狼王啃咬下一块血肉。身受重伤，下一秒，月影狼王的身形瞬一般来到苏雨跟前，那血盆大口张口，尖利的獠牙靠近苏雨的右腿。然而，就当他恶狠狠一口咬下时时，却发现自己竟扑了个空。嗯，这个可恶的人类怎么不见了？月影狼王四下张望，这时候身下忽然传来一阵剧痛，嗷呜，嗷呜，嗷嗷嗷，汪汪汪！他急忙扭过头看向自己的狼腿，苏雨红着眼。死死咬住了他的大腿，而后猛地将大片血肉撕扯下来，鲜血顺着他的嘴角流下。此刻的苏雨就如同一头森罗恶鬼，这诡异的一幕令月影狼王心头发怵，他急忙扭动身躯
，想要摆脱苏雨，但就在他刚要拉开距离的瞬间，一柄短笔顺着他的伤口划过，割开了一条一米多长的口子，鲜血顿时从伤口处喷涌而出。月影狼王呲着牙，回头看了苏雨一眼，想要回头攻击这个可恶的家伙，但还是强行忍住了这股冲动。命运小事件，你使用荆棘玫瑰对月影狼王附加流血效果，月影狼王对你的仇恨值小幅增加。苏雨微微一笑。命运修改发动，叮！命运小事件，你使用荆棘玫瑰对月影狼王附加流血效果，月影狼王对你的仇恨值大幅增加。嗷、哦！月影狼王的双眸彻底化为红色，一股狂怒瞬间将他的一切理智冲散，嚎叫着朝苏雨冲来。周围所有的月影狼也都被这生狼嚎所吸引，纷纷停止了对狂暴巨熊的攻击，朝苏雨冲来。见目的已经达到，苏雨赶忙动身，开始了狂奔。上百头月影狼和二十多头狂暴巨熊朝着他展开了追击，那景象无比壮观，浩浩荡荡，就和十级大地震一样。旁边路过的职业者小队都被吓傻了，愣在原地。这种情况下，根本没人敢靠近。这人特么到底做了什么伤天害理的事情，竟然引得这么多怪物追击？难道他是抢了这些怪物看守的宝物不成？所有人都在疑惑，但还是有不怕死的，远远掉在了追击队伍的后方，想看看有没有油水可捞。这家伙到底想做什么？钱万千搓着下巴，对苏雨的行为非常不解。他进入秘境后，苏雨就已经在开始故意吸引怪物的仇恨。直到现在，他拉的怪物已经达到了要三转职业者小队才能对付的规模。钱万千非常好奇，这家伙到底想怎么解决这群怪物？唰的一下，几个月牙旋转呼啸着从苏雨身侧飞过，而苏雨只是身体微微一晃，就轻松躲闪而过。月影狼王在背后偷袭。结果却连苏雨的衣袖都没碰到，就直接撞在了一棵树干之上，倒退数步。月影狼王眼睛一瞪，凶厉更甚。但无论他如何攻击，就是不能碰到苏雨丝毫。他的速度快得超越极限，完全不像刚才那么吃力。不过这么帅气的操作也是需要代价的。命运点五十，命运点五十。看着减少的命运点，苏雨一阵心疼。要是再不快点赶去那个小土坡，自己才累积起来的命运点恐怕就要清空了。很快，在与月影狼王纠缠了半分钟后，苏雨终于在视野中看见了自己埋藏莲花鬼雷的小土坡。然而，就在他快要靠近之时，一个火球突然向他飞来。这里是我们冰山小队驻扎地，来者止步。苏雨面前突然出现十多个人影，说话的人是个法师，他毫不客气地朝苏雨丢了一发火球术。滚！苏雨冷着脸，没有丝毫停顿，直接用身体硬抗了这发火球术。不，火球碰到苏雨后，预想中的爆炸并没有发生。反而像是个肥皂泡泡一样破灭了。你是二转遁山，那名法师脸色大变。刚刚的情况明显是这人的体力值过高，导致法术被强行压灭了。我再说一遍，赶紧让路，不然你们会后悔的。苏雨速度不减，朝着前方的冰山小队冲去。大言不惭！就算你是二转遁山又如何？我告诉你，就算是天王老子也别想。一位剑士叉着腰，语气不善，但他话还没说完，就感到站立不稳。紧接着。便是地动山摇之感传来，一个个如同小山般庞大的怪物朝着这里冲来。卧槽！小队众人抬头朝前望去，顿时亡魂皆冒。完了！所有人瞬间被死亡的阴影所笼罩。他们的小队平时想猎杀一头狂暴巨熊，都得筹备半个月，而现在一眼看去就有最起码二十头狂暴巨熊，更何况狂暴巨熊身边还跟着大量的月影狼。月影狼群的威胁可远比狂暴巨熊来得大，但现在。这两个暴熊平原的霸主竟然放下了彼此争斗，同时追击一个人，这这家伙把怪物老家给端了吗？要不然怎么这么多怪物想干死他？第三十四章，一网打尽，连升七级，铂金装备，轰隆隆，兽群狂奔而过，带起漫天风沙，没没死。冰山小队众人彼此对视一眼，眼中全是劫后余生的狂喜，众人眼含热泪，不都得看向兽群奔袭的方位，在那里。苏雨却已经停下脚步，身躯笔挺如松，颇有些泰山崩于前儿面不改色的感觉。这是什么狠人啊！冰山小队众人目瞪口呆，跟随了一路的其余职业者也都面露不解。这家伙怎么突然停了？跑不动了吗？可惜了这帅哥胚子，恐怕要不了多久就会被怪物分尸殆尽。苏雨无指间涌现出无数肉眼不可见的丝线，整整82枚莲花鬼雷被他挨个激活。跑在最前方的月影狼王似乎察觉到了什么。猩红的眸子里闪过一丝清明，不过他刚刚放慢了脚步，就被后方的狂暴巨熊给强行推了上来。不，不行！这个可恶的人类绝对在算计什么，要赶紧跑！他慌了，但身后的怪物一个个挤在一起，
，压根就没给他跑路的机会。望着眼前的一幕，苏雨双手微微颤抖，并不是害怕或是紧张，而是过于兴奋激动。毕竟这是他一手导演出的第一出戏剧，各自就位，让我们开始吧。他低喝一声，手掌猛地握紧，砰砰砰砰，霎时间，以他为中心，方圆百米之内发出剧烈响动，尘土飞扬，大地颤动，仿佛世界末日降临。吼！哦、oh! ！伴随着凄厉至极的惨叫声，一朵朵绚丽璀璨的莲花图案绽放，每一朵莲花都蕴含了一头怪物的生命，甚至就连灵魂也被极尽升华。这一刻，苏雨将他们带到了各自的巅峰。灼热的青莲自淤泥中盛放，火焰与雷电交相辉映，绚烂夺目，照亮夜空。月影狼王浑身被炸得破破烂烂，挣扎着冲向苏雨，想要在临死前带走这个可恶的人类。砰！苏雨面色不改。一朵血色莲花自月影狼王脚下绽放，彻底将其化为灰烬。你击杀月影狼王 LV 4 5经验值加26806。你击杀狂暴巨熊 LV 3 1经验值加6548。你击杀月影狼 LV 3 0经验值加4560。你的等级提升，当前等级 LV 3 1你击杀。每一朵莲花鬼雷的威力都逼近了40级的爆裂火球数，并且在苏雨的操控下接连引爆，威力再次成倍叠加。一道又一道凄厉的哀嚎传遍四野，震撼着每一名职业者的心灵。他们只觉浑身发冷，灵魂都在站立。这一幕所产生的视听冲击太过庞大，令所有人都僵持在了原地。原来是这样，钱万千神色复杂，他总算是知道了苏雨的计划。那张引荐信里没有填写苏雨的职业，但现在看见莲花绽放的那一刻，他都知道了。不过他并没有被苏雨是西明师这回事吓退，反而兴趣更加浓厚了。这小子一定要拉入炼狱学府，烟雾消散，当光芒散去，映入众人眼帘的赫然是一片焦黑和鲜血交织的废墟。卧槽，妈耶，这是什么技能？简直比四转法师还牛逼！这个家伙好帅啊，太酷了，好想跟他结婚。呜呜，所有职业者都惊叹万分，眼睛眨也不眨的盯着远处的烟尘。苏雨微微躬身，像是在做谢幕礼。此刻，他总算是理解了技能名称为何要叫做万众倾倒。你的等级提升，当前等级 LV 3 7职业系命师，等级37力量256体力367智力253敏捷237觉醒一转，技能命运感知生命韵律万众倾倒 LV 4武器大师 LV 1战斗狂怒 LV 1天赋命运修改，命运点780一次精彩的演出，让他直接连升七级。这可是普通职业者辛辛苦苦一整年都不一定能达到的效果。苏雨的视线定格在最后一条提示消息上，嘴角挂着淡淡的笑容。等级的暴涨带来基础属性的大幅提升，令他的心情愈发愉悦。这种伟力归于自身的感觉真好。不过，他的收获还远不止于此。他的身形微微一晃，便来到了月影狼王尸骸附近。一件铂金装备正静静躺在那里。月影斗篷，铂金级，等级四十，类型上衣。属性防御力增加 50% 耐久度300 300。天赋月光佩戴后，你将被月光笼罩，法术抗性增加 30% 移动速度提升 30% 技能暮色屏障 LV 4使用后召唤一道屏障，抵挡一次致命攻击后消失，冷却时间5分钟。苏雨眼前一亮，这件月影斗篷的属性非常不错，能提供极大的防御力加成。不过美中不足的就是，他现在的等级还没办法使用这件装备。苏雨也不着急，暂时将月影斗篷收了起来，等到四十级再穿就是。而后，他又看向了其余怪物倒下的地方，金色与白色光辉闪烁，加上被做成莲花鬼雷的怪物，他一次性收割了二百多头怪物，爆出的装备少说都有二十件，其中大多数都是黄金装备，其余则是一些白银装备和稀有材料之类的东西。苏雨还在其中发现了一本技能书，他将技能书捡起来查看，风暴术，黄金级，等级35。职业法师、咒术师、斜杠结界师。介绍：召唤一道风暴摧毁敌人，风暴威力与吟唱时间有关，最多吟唱60秒，冷却时间10分钟，是一个大范围杀伤技能。苏雨微微摇头，这东西看上去不错，但他没法学。戏命师属于神秘系，只能从职业觉醒后的途径中获得技能。那那个大佬能做一笔交易吗？就在这时，一个背着背篓的中年男人走到苏雨跟前，苏雨挑眉。打量了对方一会儿，问道：“什么交易？”商人舔了舔干裂的嘴唇，嘿嘿一笑。旁边有几位同样装束的职业者
，见到被同房抢先了一步，纷纷竖起中指，暗骂不已。我是顺丰商行的游行商人，你想交易什么都可以。说罢，商人将贝斗放下，递给了苏雨一个平板电脑，您可以在上边随意挑选。好，苏雨接过平板，仔细查看起来。他在学校了解过这类职业者，他们会在各大秘境中出没，自己不猎杀怪物，而是在强者击杀了秘境怪物后上前做交易。苏雨没有着急去拾取爆出的装备。这时候也没人敢在他的眼皮子底下搞鬼。这个平板显然是专门用于交换货币和各种物品的。苏雨找了一会儿，很快就发现了目标：智慧原石、铂金级，等级零，属性零，耐久度，天赋，智慧之光。佩戴智慧之光之后，每隔十天，你将会永久获得一点精神力。售价十亿五千万。第三十五章秘境暴动。苏雨的目光停在智慧原石的介绍上，久久没有移动。大佬是看中这件东西了。商人适时凑上来，瞥了一眼平板后说道：“精神力虽然没有直接在职业上体现，不过却是任何职业都需要的。它的重要性对于远程职业者来说不言而喻，更何况还是您这么强大的职业者。相信您拥有它之后，实力一定会更上一层楼。”他熟练的一个马屁拍上来，不过苏雨却依旧不为所动。太贵了，苏雨微微摇头。这东西虽然能永久提升精神力，但是花费的时间太长。有这些钱，我去买点药剂喝，不是来得更快？听到苏雨的话，商人一时间有些哑口无言。这颗智慧原石本来也不是给普通职业者用的，一般都是某些大佬买来培养自己的后代用的。毕竟，就如苏雨所说的那样，十天提升一点精神力，这个效率根本不如花几百万买药剂提升的多。商人眼珠转了转，而后露出一抹苦笑。这样吧，如果您真的想要，我就当赔本交您这个朋友了，只需要用地上这些装备和那本技能书交换就行。这样吗？苏雨沉吟片刻后，点了点头，成交。不过有件装备我需要。他走到一旁，将脚下的银狼战靴脱下，换上了一双灰黑色的皮靴。那一堆装备他都可以不要，但这双黄金级战靴对他的提升不小，是必须要留下的。大地战靴，黄金级，等级32类型战靴，属性敏捷加40耐久度160160天赋，即走 LV 3佩戴后。你的移动速度提升 35% 技能，冲锋 LV 3你的移动速度提升 100% 持续10秒，冷却时间5分钟。大地战靴一穿上，一股轻盈之感传遍全身。苏雨只觉自己脚下的大的传来了一股亲切感，随意跑动了几步，便掀起一股狂风。开启技能之后，就算月影狼王展开全力，也只能被他甩在身后。没问题，一件黄金战靴而已，就当交朋友了。商人擦了擦额头的汗，连连点头。他转过身，嘴角止不住的上扬，生怕苏雨后悔，连忙伸手在背篓里摸索。随后，一枚闪烁着冰蓝色光辉的智慧原石交到了苏雨手中。苏雨也将那本技能书递给了商人。他没统计过这次爆了多少装备，不过看商人的表情，这场交易他肯定是没吃亏。当然，苏雨也绝对不亏就是了。智慧原石作为白金装备，一定能引动命运梗概出现，到时恐怕他的精神力就不止增加一点那么简单了。苏雨笑容灿烂，与商人分别。这一场交易，二者都得到了想要的东西，心满意足。还剩三级就可以进行第二次职业觉醒，快了！苏雨将智慧原石贴身佩戴，一个闪身就消失在了所有人的视线中。围观的职业者纷纷注视着他留下的痕迹，脸上带着几分回味。血色莲花，这家伙的职业不会是戏命师吧？这时，人群中有人疑惑出声：“戏命师？”听到他的话，大部分职业者立刻愣住了。而后，所有人都呼吸一致，脊背发寒。是了，那标志性的莲花图案，分明就是曾经制造出一个个惊天血案的戏命师啊！这种高危职业者，怎么没有受到管控？不应该关起来洗脑吗？就是，万一他突然发病，倾城岂不是危险了？不知道守夜人干什么吃的，觉醒出这种职业，也不好好管着，让他来秘境霍霍。众人纷纷对苏雨展开声讨，仿佛这样可以驱散心底的恐惧。而此时，人群中几个身披黑色斗篷的人悄悄后退，眼神中带着几分意味深长。离开商人后，苏雨继续穿行在秘境中，时不时的击倒一两头狂暴巨熊，并将其制作成莲花鬼雷。但随着深入秘境，苏雨却渐渐察觉到了一丝不对劲。暴熊平原深处，狂暴巨熊的身影逐渐变得稀少，每一头狂暴巨熊的等级也在逐渐提升。不过，从生命韵律的反馈来看，象征着暴熊的生命火光正在剧烈燃烧，并不断释放出一种名为恐惧的情绪。到底是什么东西会让这些四十级的狂暴巨熊害怕？苏雨停下了脚步，没有再继续深入。事出反常必有妖，暴熊平原最高可是有八十级怪物出没的。现在的自己
，怕是还对付不了这种存在。然而，就在苏雨转头准备继续去外围来一场盛大演出时，轰隆隆，整个天地都颤抖了起来。紧接着，无数道巨型黑影从远处奔袭而来。苏雨艰难稳定住身形，抬头看去，狂暴巨熊 LV 4 5精英级，狂暴巨熊 LV 4 7精英级，入演处。满是十层楼那么高的狂暴巨熊，黑压压连成一片，犹如潮水一般向着这边席卷而来，声势骇人。他们所过之处，大地崩裂，万物不存。死！饶是苏雨，此时也忍不住抽了口凉气，头皮发麻。他想不明白，这些平时只在内围活动的暴熊，为什么会集体朝着秘境外围杀来？难道这就是炼狱学府的考核吗？苏雨琢磨了片刻，很快联想到了之前递交的那封引荐信。和柳雀仙闲聊时，他曾经说过，炼狱学府很喜欢在对方进去秘境后，采取引怪围攻这种方式来进行考核。这种突发事件的确能够很快展现出一名职业者的综合素质。没错了，这些暴熊在恐惧，应该就是被炼狱学府的高阶职业者强行赶过来的。苏雨观察片刻后，愈发肯定了自己的猜测。啥？然而，这时候钱万千却瞪着眼睛，满脸疑惑地发出疑问：“我什么时候去强行赶怪了？还有？”就算炼狱学府的考核比较难，也不可能给考生安排这种地狱难度的考核吧？他猛地站起身来，目光穿透层层灰雾，朝着秘境深处望去。不好！暴熊集体暴动，这是受潮的征兆。在他眼中，不仅仅只是苏雨这个位置受到了熊群冲击，而是整个秘境内围的暴熊都在向外狂奔。妈的！还好我跟着这小子，要不然事情就大条了。钱万千赶忙动身，朝着秘境深处赶去。至于苏雨，他现在是没工夫管了。一旦这些暴熊冲破秘境封锁来到城市，那造成的损伤简直无法估量。与此同时，苏雨放弃了逃跑，开启生命韵律一扫。一共一百多头精英级狂暴巨熊吗？的确是一场艰难的考核呀、啊。他不由得挑了挑眉，在没有准备的情况下，即便是他也没办法同时对付这么多狂暴巨熊。这一仗难了。不过苏雨向来不惧怕挑战，他的天赋就是用来创造奇迹的。第三十六章，熊出没。人遭祸，就在这时间，整个暴熊平原上的职业者也都察觉到了异常。无论是暴熊还是月影狼以及其他怪物，此刻都疯了似的朝秘境出口狂奔。他们的行为举止看起来十分惊恐，甚至连身后追赶着他们的职业者也毫不理会。这些该死的家伙又发什么疯？秘境中有人忍不住大声咒骂。他的话刚落音，前方便传来一阵震耳欲聋的爆炸声和轰鸣声，一团火球冲天起，稍稍驱散了四周弥漫的灰雾。这时候。所有人才看清楚，那成千上万一眼看不到尽头的暴熊群，操！是兽潮！快跑啊！一阵混乱的吼叫声从各个角落响起，紧接着，秘境中的职业者纷纷转身逃命，一副恨爹娘少生两条腿的样子。这时候就是在与时间赛跑，一旦跑得慢了，到时候骨头都别想留下一根。快跑！暴熊平原发生兽潮了！第一个抵达秘境出口的职业者是一位盗贼，跑路能力一流。在走出秘境的前一刻，他将这里的情况告知了守卫军。与哥布林之森那样的低级秘境不同，暴熊平原并不是由工会管理，而是直接由守夜人分布管控。听到这个恐怖的消息，值班的守夜人立刻将消息汇报了上去。刺耳的警报声在秘境各处响起，所有职业者立刻撤离暴熊平原。所有职业者立刻撤离暴熊平原，战时特招。二转以上的战斗类职业者，请立刻加入守卫军。转瞬间。秘境出口处就已经启动应急预案，拉起了一支千人队伍。不仅如此，秘境外的青城守夜人分部也迅速运转了起来。任务大厅内，几十上百个加红加粗的任务出现，无数守夜人纷纷领取任务前往暴熊平原。城主府也被惊动，副城主亲自带领着一群精锐士兵赶赴秘境。一时间，青城内部变得空荡了许多。狂暴巨熊这种生物极少离开自己的领地，这次的暴动又是什么原因？城主皱眉，脸色阴沉。什么原因？秘境暴动还能有什么原因？柳雀仙毫不客气地呛声道：“老娘早就说了，让你先把厉寒山那家伙拿下来慢慢审问，你非要按照程序。现在好了。”城主背对的哑口无言。确实，每一次秘境暴动身后几乎都有降临会的影子，这一次恐怕也不例外。哎，话是这样说，但万一厉寒山不是降临会呢？到时候不是冤枉了好人？城主苦着脸缓缓道：“证据都甩在你脸上了，冤枉牛魔啊！”柳雀先一拍桌子，活像一只暴怒的朱雀。城主顿时默然。算了，事情既然已经发生，马后炮也没意义。他摇头叹息，看向参谋：“事情进展到哪一步了？”
。下方，参谋快速道：“整个暴熊平原上的狂暴巨熊以及其他怪物，全都朝着秘境出口奔袭。现在已经突破了秘境外围的防线，快要接近秘境出口的最后一道防线了。这么快、啊？而且，你说全部？”城主心脏猛烈抽搐了一下，这一波攻势太过凶残，简直比他上次遇到的兽潮更可怕。毕竟，几年前他遇到的怪物暴动也只有上百只而已，这一回足足数万。并且这里边可是夹着两头八十级暴熊啊！这种相当于四转职业者的怪物，一旦入城就是毁灭性的灾难。嗯，参谋点点头。按照我们现在拉起的守卫力量，估计只能抵挡暴熊三十分钟。三十分钟吗？城主皱眉，而后看向柳雀仙，眼中意味不言而喻。那两头八十级暴熊，只有他和柳雀仙能对付。另外两家四级工会的会长都是辅助系职业者，压根帮不上什么忙。必须要把怪物挡在秘境中，不惜任何代价。走啊！你还在等什么？柳雀仙挑眉，抢先一步离开了城主府。他的步子有些急切，因为他刚刚查看了今天秘境的进入名单，里边有苏雨的名字。二人速度极快，几十秒不到就已经冲入秘境。此刻，一道道防线面前，满是黑压压、看不清模样的怪物。柳雀仙的眼神快速在人群中扫过，然而却没有发现苏雨的踪迹。秘境里的职业者都到齐了吗？他看向负责管理秘境的守夜人。那是一位三级夜游神。面对柳雀仙的提问，他迅速回道：“都在这里了，不在的都是没跑出来的。”闻言，柳雀仙咬了咬嘴唇，心头微颤。没跑出来。苏雨和他分别的时候，只有三十级，不可能在数以万计的暴熊群中存活。嗯，我知道了。他喃喃道，显得有些失神。您的朋友不在这里。那名夜游神突然道。柳雀仙没有回应，而是将注意力放到了前线上。倾城上千万的人口需要他这样的强者来守护，大难当头，没时间顾及个人情绪了。我们刚刚发现了东北角没有出现任何高阶暴熊。见柳雀先不答，那名夜游神自顾自说道：“通过监视装置发现，那里似乎有一个职业者抵挡在最前线，把四十级以上的暴熊都拖住了。那人实力不俗，为我们缓解了许多压力。”闻言，柳雀先猛地转头，把画面投影出来。好，那名夜游神点点头，一通操作后。一幅从高空俯视的画面出现在所有人眼前，放大，我要看看他的脸。柳雀仙再次催促道：“那名夜游神依旧照做。”很快，屏幕上便显示出了苏雨的容貌。是苏雨。看到屏幕中的苏雨，柳雀仙的瞳孔骤缩，捏着衣角的手不由得一松。虽然苏雨的气质变了一些，实力也远超从前，但那眼神却没改变。他的表情淡漠，仿佛面对的只是一堆普通怪物罢了。但经常与怪物打交道的职业者却知道。苏雨面前每一头狂暴巨熊的等级都超过了四十级，那是需要二转职业者组成小队才能对付的存在。而现在，他竟然只身一人就拖住了整整一百多头，他不是才一转吗？居然能对付这么多四十级暴熊！城主也是震惊，他也是几天前才知道城里有个人觉醒了系命师职业，没想到几天不见就成长到了这种地步。画面中，苏雨游走在暴熊群之中，手持一柄血红短笔，不时在暴熊身上割开一个口子。鲜血不断从中喷涌而出。奇怪的是，被匕首划到的暴熊竟放弃了向秘境出口奔跑，直接掉头攻向了苏雨。这种拉仇恨的手段，城主眼前一亮。兽潮最可怕的就是数量，如果能分散兽群逐个击破的话，这几万头怪物压根不算什么。好恶、啊！苏雨不停闪转腾挪，险之又险的避开熊掌拍击，暴熊撕咬，看得所有人都是一阵心惊肉跳。轰！在确认所有暴熊都没了离开的想法后。苏雨猛地拉开身位，打响了第一枪，龙吸弹咆哮而出，在所有人视线中径直穿透了暴熊坚韧的皮甲，轰碎了心脏。这一枪令在场所有职业者的心脏都落了鸡拍，一抹名为希望的火焰随着龙吸弹化作的火球悄然绽放。第三十七章海量命运点，你击杀狂暴巨熊 LV 4 1获得经验值 13,580 命运点加20一头暴熊被苏雨动用命运修改，瞬间击杀。不过，这头暴熊的倒下并没有对苏雨的处境造成任何影响。上百头暴熊依旧疯狂地朝他攻来。轰！侧身闪过一掌后，苏雨头也不回，开出一枪。命运小事件，你使用霰弹枪击中一头狂暴巨熊。叮！命运小事件，你使用霰弹枪击杀一头狂暴巨熊。命运点加二十。伴随着龙吸弹咆哮着吞没一头暴熊，苏雨再度发力，穿行在无数暴熊的攻击之中。不过，常在河边走。哪有不湿鞋？苏雨眼前闪过未来画面，那是一只泛着金属光泽的巨大的熊掌。命运小事件，你被狂暴巨熊拍飞，受到轻伤。看见命运梗概后
，苏雨立刻开始修改。丁，命运小事件，你把狂暴巨熊拍飞，受到轻伤。下一刻，那头狂暴巨熊的手掌呼啸着拍来，但苏雨却一反常态，不闪不避，朝着他反挥了一掌。砰！两掌对撞，结果却出乎了所有人的预料。那头暴熊直接被苏雨一掌拍飞，这一掌的力量之大，直接将其拍得浑身飙血，数量还是太多了。苏雨紧皱着眉，现在的情况没办法制作莲花鬼雷，暴熊的攻击太密集了。他犹豫着是否将乾坤剑匣掏出来，可剑匣一旦打开，里边蕴藏的剑气就会全部清空。一百多道三转级别的剑气用在这里，似乎有些大材小用了。苏雨，能听见吗？就在苏雨犹豫不决的时候，一个熟悉的声音从天空中传来：“嗯，是那个真空女老师。”苏雨下意识脱口出道。柳雀仙一怔。但很快就明白了苏雨话里的意思，他低头看了看，一抹红晕从脖梗蔓延到了耳根。臭小子乱说什么呢？嗨嗨，他清了清嗓子，正色道：“现在没功夫跟你瞎扯淡，你拉爆熊仇恨用的什么方法？为什么我们没办法吸引到这些家伙的注意？”嗯，这回换作苏雨愣住了，他反复品味着柳雀仙的话，最终得出一个结论：“不是只有我这里有爆熊？”苏雨尝试着问道：“柳雀仙，废话，你以为呢？”苏雨一边思考，一边闪过几头暴熊的撕咬。这么说来，是整个暴熊平原都出了问题。没错，是受潮。虽然不清楚原因，但现在整个暴熊平原上的怪物都在往外跑。我们防守的压力实在是太大了，必须先分流。这时，一个陌生男人的话语声传来。苏雨觉得那声线有些熟悉，像是在电视上听见过。那人为了给我考核，不惜把整个暴熊平原的怪物都搞得暴走了。苏雨若有所思，不可能的吧？除非那人比我还要癫。用排除法来看，或许就是正巧在他进入之后，暴熊平原发生了某种异变，引动了兽潮。同学，现在情况紧急，一旦让怪物冲破防线，我们身后的千万人就危险了。请你帮助我们。城主态度无比诚恳道：“拉仇恨的办法吗？或许可以这样。”苏雨皱眉思考，他是利用命运修改来改变暴熊对自己的仇恨程度，这法子肯定不具备普适性。不过，似乎也不是没有操作空间。苏雨眼底渐渐闪过一抹疯狂。要玩就玩一把大的，怎么样？有没有办法？城主急促的声音又响起。我试试吧，不过不保证成功。苏雨点点头道：“需要我们来援助你吗？”“不用，把我这里的影像和声音投到暴熊那边，能做到吧？”“没问题。”很快，整个秘境中都出现了苏雨的身影。轰，轰，轰！他手持一把大口径霰弹枪，连着开了几枪，把面前的暴熊暂时击退，同时。枪声也吸引了秘境中所有暴熊的注意力。看着这一幕，所有人都感到疑惑：这种方式真能帮助到他们吗？苏雨究竟打算怎么做？命运小事件，你开枪引起所有暴熊关注，所有暴熊对你产生烦躁情绪。叮！命运小事件，你开枪引起所有暴熊关注，所有暴熊对你产生暴躁情绪。命运点加二十。好！命运修改完成的瞬间，所有暴熊通通站立了起来，冲着苏雨的投影发出嘶吼。他们像是受到了什么刺激一般，有的甚至直接对投影发起了攻击，起效果了。众人看着这一幕，虽然不知道苏雨是如何做到的，但最起码已经显露出了一定的效果。前线的暴熊被投影吸引，压力被大大缓解。之前因为职业原因对苏雨出言不逊的职业者，也都默默低下了头。浓浓的愧疚感自他们心头升起。看来是我们误会他了。这位戏命师与曾经的那人不同，我们不应该把他和那个疯子混为一谈。是我错了，能不能肉偿？你倒是想得美！圣人论技不论心，不论苏雨是出于什么原因在与这群暴熊对抗，他都是实实在在的帮助了所有人。如果按照这个节奏继续下去，最终因为受潮死去的人，绝对要减少五成以上。然而，就在所有人都松了口气时，苏雨再次让所有人傻眼了。所有暴熊都给我看好了！只见他突然掠向一头暴熊，一个跃起后，一枪打爆了他的头。这凶残的一幕，顿时吸引住了所有人的目光。好恶、哦！看见同类惨死，所有暴熊本就升起来的怒火更加旺盛了。有一些低阶暴熊更是放弃了原本的目标，折返了回去寻找苏雨。够了，苏雨，不要再激怒暴熊了！柳雀仙急忙喊道。然而，苏雨就像是听不见一样，灵活的一个跳跃，顺着拍向他的熊掌，走到了一头暴熊的肩膀上。轰！随即毫不犹豫的一枪轰碎了这头暴熊的头颅。好、哦！这瞬间，熊吼声震战了整个秘境。命运小事件，所有暴熊对你产生中度仇恨。看见命运梗概出现，苏雨不急不缓的又加了一把火。
。爹，命运小事件，所有暴熊对你产生重度仇恨。戏弄命运，命运点加幺零零零零。这一把火，刹那间便将所有的狂暴巨熊点燃，他们心中的愤怒彻底将恐惧掩盖，一个个咆哮着折返了回去，要将苏雨撕碎才肯罢休。这一次修改获得的命运点怎么这么多？苏雨也被吓了一跳，不过是因为这突如其来的大量命运点。整整一万点，比他一共获得的命运点都还要多。见状，苏雨没有任何犹豫，直接将这笔横财全部投入到了战斗狂怒当中。接下来，他所要面对的是一场恶仗。想要从整个暴熊平原的怪物手中活下来，他不仅需要一个严密的计划，更需要足够强悍的力量。苏雨不敢有丝毫停留，径直朝着秘境深处冲去。第三十八章：泰坦巨熊神话生物，命运点八千。战斗狂怒 LV 一提升为战斗狂怒 LV 七，战斗狂怒 LV 七被动技能，当你战斗或收到伤害时，可积攒狂怒，狂怒层数共十层，每有一层狂怒状态将会增加全属性 20% 当狂怒层数达到第十层后，你的痛觉消失，自愈能力提升 300% 神经反射速度提升 500% 之五百。吼！苏雨本就呈现暗红色的眸子愈发猩红，不自觉发出一声声低吼，无穷的怒火在他心中燃烧。像是要焚毁一切，砰！他随手一拳打出，爆发出无穷气浪。这恐怖的一拳与袭来的熊爪对上，竟直接将其击飞出去。轰隆隆，地面都颤抖起来，碎石飞溅，沙尘弥漫。十层狂怒，恐怖如斯。他奶奶的，战斗狂怒点高了猛是猛，就是容易失智啊！苏雨大口喘着粗气，尽力保持着理智。他的右拳在刚才的碰撞中伤痕累累，但很快就以一个肉眼可见的速度复原。死！远处观看的众人眼眸睁大，脸上露出骇然之色。仅仅凭借力量碾压暴熊，这还是戏命师吗？这不对吧？城主也有些蒙圈了。在他印象中，戏命师的主属性似乎是智力啊。现在的苏雨说他是某个隐藏近战职业者，他也信啊。据我所知，戏命师作为神秘系中的佼佼者，自身应该是具备多种路线的。苏雨身上除了于静那个疯子的技能外，恐怕还获得了其他路线的能力。柳却仙思绪万千，不由有些后悔将他送去炼狱学府了。这种人才，就算职业不适合圣灵学府，也会倾家荡产都要培养起来吧？唉，柳却仙轻叹一声，现如今木已成舟，后悔也晚了。他随手关闭苏雨的投影，而后展开朱雀羽翼，朝着暴熊群冲去。柳老师，你干嘛？城主下意识问道。干嘛？你说干嘛？救人！柳却仙回头骂了一句：“你他妈还真以为他能对付上万头暴熊？”城主微愣，随即苦笑：“我必须坐镇最后一道防线，没办法。”知道了，我会把那小子带出来的。柳却先摆了摆手，眼眸深邃：“臭小子，大夏职业者从来都是从高死到低，还轮不到你逞英雄。”看着独自一人引着数万怪物的那道身影，所有职业者都是漠然。苏雨吗？我们会记得你的。暴熊平原深处，苏雨浑身冒着蒸汽，皮肤红的发紫，整个人就像是即将爆发的炸弹一样。他抱着一个墨色盒子。精神力正疯狂涌入其中，苏雨无比想停下来，然后亲手一个个把后边的暴熊打成肉酱。守门人途径简直就是狂战士，让他也变得无比好战了起来。不过苏雨知道自己不能停下，一旦陷入上万头暴熊的包围，就算自己的天赋再逆天，也得被耗死。一百二十八道剑气还是不太够啊！苏雨呢喃着。七级战斗狂怒叠满后，给予了大量的精神力，但即便如此，他也没办法短时间内增加乾坤剑匣内的剑气。又是亡命奔逃了一段距离，眼看身后的暴熊越追越近，苏雨心下一横，就要将剑匣开启。咦，你怎么来了？就在这时，一道低沉的声音突兀响起，紧接着，一个大腹便便的中年男人落到了苏雨面前。男人穿着一件染血的粉色长裙，配合一张满是胡茬的脸，极为辣眼睛。苏雨，你来这里干嘛？赶紧走！钱万千脸色不自然，抓着他的手臂就要强行带他走。等等，你是谁？苏雨皱着眉看着这个可疑的家伙，我，我是炼狱学府的导师，不过这个不重要，现在我们得赶紧跑路，这个秘境，整个青城都保不住了，所以这里还真是你为了考核弄出来的吗？苏雨难以置信的看着钱万千，都说炼狱学府的变态不少，这下苏雨是真信了，不仅喜欢女装，而且随便搞个考核就要灭城，就你脸大呀，我至于为了你这个小角色搞出来这种动静？钱万千脸色一黑。也不管苏雨同不同意，拉着他就往外冲。秘境出现了异变，具体原因我很难跟你解释。不过你只需要知道和降临会有关就对了。等出去后我再。轰隆隆
就在这时，整片暴熊平原突然晃动，大地崩裂，震荡不休。卧槽，这些怪物不都被吓跑出去了吗？怎么又回来了？钱万千顿时郁闷的想吐血。要是全省时期还好，这些怪物他随便一个技能都能横扫，但现在他身受重伤，能发挥出一转的实力都不错了。苏雨耸了耸肩，没搭话。他的手按在剑匣上，再次准备将其掀开。我的玩具，你想跑去哪儿？不过。他这一次又被打断，一个软糯的女孩声音回荡在两人耳边：“嘻嘻。”听见这声音，钱万千如丧考劈，一屁股瘫倒在地，嘴角抽搐，双目无神。苏雨则是瞳孔巨缩，感受到了一股浓烈危险感。他豁然抬起头，眼皮一跳，天空乌云密布，遮蔽天日。一颗足有百丈庞大的巨大熊头缓慢浮现，他通体漆黑，胸口处印着一道闪电般的白色纹路。一条条雷蛇游走在其周身，散发着滔天煞气。那张狰狞的熊脸上带着残忍、嗜血、杀戮的表情，令人胆寒。而在这头如同山岳般的大熊肩膀上，正坐着一头幼熊。刚才的话语就是从他口中说出来的。这是什么鬼东西、啊？苏雨脑袋嗡鸣，他根本没有遇到过这么庞大的怪物，即便教科书上也没有写过。那种视觉上带来的压迫感令人窒息。这东西是什么级别？二百级还是三百级？我就说快点走吧。钱万千瘫坐在地上苦笑，他在受潮爆发的时候就直接看见了问题的核心，并直接赶到了秘境最深处，准备从根源处解决问题。哪成想，一个终极秘境竟然会出现一头二百级的神话生物。在那里，他看见了降临会的踪迹，并强势击杀了那几人。不过，最后还是让他们成功了，唤醒了这头来自远古时代的神话生物——泰坦巨熊。钱万千没有任何反抗之力，就被一掌拍了个半死。然后被这头泰坦巨熊丢给了那头小熊当做玩具，在之后，他趁着那头大熊不注意逃了出来，没想到被苏雨耽搁了一会儿，又被追上了。当然，就算没有苏雨，他的逃生几率也近乎于零。那头熊估计是想享受享受追击猎物的快感罢了。这东西是暴熊平原该出现的怪物吗？苏雨咽了咽口水，看向旁边的钱万千，这个世界上居然会存在这样的怪物，这谁知道呢？每个秘境都藏着秘密。钱万千叹了口气。不在乎道，苏雨继续追问：“那降临会的人是怎么找到泰坦巨熊并唤醒他的？”我也不清楚，不过咱俩大概率也没必要去弄懂这些了。钱万千摆烂似的平躺在地，随手扔了颗蓝色小药丸过来。熊这玩意喜欢生吃活物，咱俩直接服毒可能会走得轻松一点。我不吃，你爱吃自己吃吧。苏雨谢绝了他的好意，抬头与那两头泰坦巨熊对视。他有牙，我也有牙，何不问那巨熊巨我否？第三十九章：认贼作母。磅礴浩瀚的威压弥漫四方，上头狂暴巨熊眼底的红光顷刻间消失不见。此刻，源自血脉中的恐惧将他们心底的怒火战胜。一头头暴熊被吓得屁滚尿流，再也顾不得去攻击苏雨，纷纷朝着四面八方逃窜。与那泰坦巨熊相比，这些曾经暴熊平原的霸主显得尤为可笑。柳雀仙挥动着火焰羽翼，很快来到暴熊平原深处，正好看见了那些暴熊拼命逃跑的场面。秘境深处到底发生了什么？那个是山。不对，暴熊平原哪里来的山？他眼眸睁大，瞳孔微微一缩，在视线尽头，一个庞然大物正从灰雾之中缓缓浮现出来，宛如天神灵视，给人一种难以言喻的震撼感。神话生物，这个秘境竟然隐藏着这么危险的东西！柳雀仙美眸瞪圆，脸色变幻莫测。而后，他忽地看见，在那泰坦巨熊下方，正站着两个人影。不好，苏雨危险了！他赶忙向前疾驰。然而。却看见那泰坦巨熊朝着下方挥动爪子，这一刻宛若天青。不，柳雀仙绝望嘶吼，呆呆地看着那道毁灭性的攻击落下，整个空间都仿佛要坍塌了。然后，在他目眦欲裂中，苏雨所在的大地彻底炸碎，连带着周围一起湮灭。完了，他死定了！柳雀仙喃喃自语，满脸苦涩。他估计是没救了，不过我应该还可以抢救一下。忽然，一道声音传来，柳雀仙猛地抬头看去。只见在那泰坦巨熊肩膀上，正坐着一头幼熊，它胸口处的白纹像是个草莓图案，浑身毛发蓬松，比之那头大家伙要可爱不少。当然，与普通暴熊相比的话，这也是个活阎王。此刻，钱万千像是芭比娃娃一样被他肆意把玩，还戴上了熊毛做成的一顶假发。不过，钱万千的脸色正在逐渐变得乌黑，生命气息也在逐渐消散。钱万千，你竟然也……柳雀仙嘴角泛起一抹苦涩。竟然连他都没办法，只能靠服毒来结束自己的生命吗？没等柳雀仙思考多久，
，一双如同黄黄大日的眸子缓缓朝着他移了过来。又有一个玩具送上门，真让本宝宝高兴。他有些嫌弃的将长出尸般的钱万千踹开，双眼放光的看着柳雀仙。这个玩具看上去就香香软软的，本宝宝喜欢。小熊奶声奶气说道，随即伸爪指着柳雀仙：“妈，我要那个玩具。”刹那间，一股死亡气息攀上心头，柳雀仙全身汗毛倒竖，想也不想就掉头狂奔。然而，还未迈开步伐，便只觉一股恐怖的沉重感降临，火焰羽翼瞬间破灭，他直接被那股压制在地上，动弹不得。与此同时，泰坦巨熊体内还是低估了这家伙的速度，竟然连命运感知都反应不过来吗？苏雨正一脸蛋疼的躺在胃酸湖泊中，他本来打算利用命运修改搏一搏，但没想到实力差距太大，命运感知的速度远远低于泰坦巨熊的出手速度，以至于他被吞进肚子之后，命运梗概才被触发出来。苏雨双手枕着头，浑身不断被胃酸腐蚀分解。不过，由于他的战斗狂怒层数已经叠满，强大的自愈能力竟与腐蚀的速度持平，短时间内泰坦巨熊还真没办法将它消化。此刻，苏雨正无比纠结地看着这一条命运梗概。命运大事件，你遭遇泰坦巨熊袭击，艰难挣扎后被生吃。命运梗概的结果已经注定，这意味着苏雨的操作范围极小，只能围绕结果做文章。他也想过将被字替换成其他字。以此来逆转结果，但很快他就意识到了问题所在。就算结果可以逆转，又如何？他就算生吃了泰坦巨熊，也会被直接撑死吧？唉，一声叹息之后，苏雨做出了一个违背祖宗的决定。命运大事件，你遭遇泰坦巨熊袭击，艰难挣扎后被生吃。叮，命运大事件，你遭遇泰坦巨熊袭击，艰难挣扎后被生出。命运修改完成的瞬间，两行热泪从苏雨的眼角滑落。他的身形瞬间融入泰坦巨熊体内，朝着小腹的某个器官飞速移动。泰坦巨熊的小腹瞬间鼓起，一股异样感传遍全身，紧接着便是一股熟悉的疼痛袭来。怎么回事？这些年也没有雄性泰坦巨熊来过这里啊！他脸上带着几分疑惑。难道不是他想的那样，只是拉肚子？这时，就当柳雀仙也准备效仿前万千，从口袋里取出毒药时，痛，太痛了！一个低沉嘶哑的女声从泰坦巨熊的喉咙中发出，柳雀仙浑身一松，连忙抬头看去。这一看，顿时把他惊得不轻。只见泰坦巨熊满脸痛苦的捂着小腹，他身下不断有液体流出，羊水破了，这头泰坦巨熊要生了。柳雀仙脑海中浮现这样一句话：他虽然没有生过孩子，但是关于哺乳类生物的知识他还是懂的。此刻，泰坦巨熊的表现明显是产崽，这可是大型神话生物啊！这种生物竟然要产崽了，这说明什么？说明这里极有可能还有另一头雄性泰坦巨熊存在啊！他根本不敢想象，一头神话生物已经够可怕了，再加一只雄性泰坦巨熊，简直不敢想象大夏会被祸害成什么样子。妈，你怎么了？此时，小熊奶声奶气的叫声再次响起，充斥着浓浓的疑惑。柳雀仙深吸一口气，尽量使自己保持冷静。随后，他趁着二者没空注意自己，赶忙悄悄溜走。他不能死，必须要把这个重磅消息传出去。嗷、哦、呜！这时，那头母熊再度痛苦嚎叫，声音震得整个秘境都在摇晃。最后，他更是直接瘫倒了下来。宝宝，你很快要有个弟弟或者妹妹了。泰坦巨熊满脸慈爱的看向小熊，眼中带着溺爱。弟弟，妹妹。小熊眨巴了两下眼睛，似乎有些茫然。这时，只听“啵”的一声闷响传来，一个黑影抱着胎盘从母熊身下掉出。第四十章。泰坦血脉坏了，我成莽夫了，这就是我的弟弟吗？小熊有些迷惑的用爪子挠了挠头，看了一眼浑身不着片缕、白花花光溜溜的苏雨，又看了看自己那一身毛茸茸的毛发，心里暗存：好像有哪儿不对劲啊，应该是吧？泰坦巨熊将头凑了过来，仔细打量了一会儿苏雨后，缓缓道：“没问题，这就是我生出来的崽，或许是因为沉睡太久，导致有些营养不良。”听到泰坦巨熊的话。苏雨艰难地撕开包裹着自己的胎膜，站起身来喊了一声：“妈！”听见这句话后，泰坦巨熊心中那丝疑虑顿时烟消云散。好孩子，不愧是我泰坦巨熊的血脉，刚出生就会喊妈了。他眼中满是浓浓的母爱和心疼。看给孩子饿成什么样了？不大丁点还浑身没毛，不会是早产吧？嗯，很有可能，一定是我才睡醒动了胎气，这才导致早产。哎，苦了孩子啊！泰坦巨熊小心翼翼地将苏雨揽过来，抱在怀中，生怕一个不小心就把他碾碎了。而后他抚了抚胸口，想了想，苏雨那么点儿，估计喝奶都成问题。随后
，他直接挤出一些奶水捧在手心，将苏雨扔了进去。咕咕，苏雨整个人被熊奶吞没，呛了一大口，好悬没背过气去。呼，他长吐一口气，终于缓过劲儿来了。看向泰坦巨熊的目光充满了复杂。二者处在敌对关系时，这头泰坦巨熊简直快要把人吓死，压迫感无与伦比。但当他把苏雨当成儿子以后，那股安全感也同样爆棚。真是母爱如山啊！苏雨也不再客套，大口吞咽着熊奶。他能感觉到熊奶中蕴含的恐怖能量，这股能量进入体内之后，立刻涌入四肢百骸，疯狂强化着他的身体。你激活泰坦血脉，获得技能野蛮生长。野蛮生长，被动技能，你的消化能力得到史诗级加强，可以消化分解任何东西。哥，摸着鼓胀胀的肚皮，苏雨舒服的眯起双眼，只觉浑身暖洋洋的。他好像不只是单纯的被泰坦巨熊生出来，在熊妈肚子里时，似乎有一股奇妙的能量将他的身体改造。此刻喝下熊奶之后，那股能量彻底被激活。咔咔咔，苏雨体内传来炒豆子般的脆响，而后他的身体开始产生蜕变。他的身高从175直接窜到了195四肢也变得矫健，肌肉鼓起。不过这些肌肉并没有让他显得臃肿，反而有种协调的力量感。体内流淌着的力量令苏雨精神万分。你成功激活泰坦血脉，看着眼前出现的提示，苏雨眼前一亮，将其展开。泰坦血脉，你的体内流淌着来自远古的神话生物血液，泰坦之力。血脉等级 S 加，已激活。血统品质 S S S， 纯正血统。血脉源头，泰坦巨熊。血脉天赋，一超越极限。你在战斗中或吞噬血肉后，可获得生命能量。二，你每成长一岁，将会获得一次生命层次蜕变。蜕变程度由生命能量储备决定。二，拥有泰坦血脉后，你会获得强大的防御和恢复能力。苏雨看了一眼泰坦血脉的介绍，又看了眼自己高达七级的战斗狂怒，心里咯噔一下。他猛地点开属性面板，职业系命师，等级37力量856体力767智力273敏捷567觉醒一转，技能。命运感知野蛮生长生命韵律万众倾倒 L V 4武器大师 L V 1战斗狂怒 L V 7天赋命运修改，命运点 2,780 卧槽， 8 5 6的力量，坏了，我成莽夫了。细命是一个智力主属性的职业，为什么我不是体力超标，就是力量爆表？泰坦血脉完全是对肉身能力的加成，再叠加战斗狂怒的大幅提升，苏雨现在的近战能力甚至要逼近三转近战职业者。那高达857的力量值，简直是任何法师的噩梦。现在苏雨只需要一根手指，就能令所有法师妹子尖叫连连。不仅如此，泰坦血脉每一年还都会进行蜕变，蜕变后，他的体型与力量、防御力等等又会再次上涨。苏雨敢说，他现在的攻击力绝对能轻松杀掉普通的二转职业者。这只是一个血脉带来的基础加成，却已经让他实力暴涨数倍。这让苏雨口中的那一声“妈”越发顺口了。泰坦巨熊也在苏雨的那一声声呼唤中，逐渐迷失自我，沉浸在喜得一子的欢乐之中。妈！忽然间，熊妈肩头上的小熊叫了一声：“怎么了？”熊妈一愣，侧头看向小熊：“你不觉得这个弟弟很像你之前吃下去的人类吗？”小熊皱着眉毛，仔细审视了苏雨片刻，道：“闻言，苏雨心脏猛地一抽，擦，这头小熊看着不大点，怎么心思如此恶毒？这是要置我于死地啊？有吗？我都忘了。”那个人类长什么样子了？熊妈有些疑惑的挠了挠屁股。和人类无法分清每一头熊的区别一样，熊妈也对人类有些脸盲，觉得每个人类长得都一样，唯一的区分标准就是衣物之类的区别。不过苏雨现在身上啥也没有，除了脸型有些奇怪不像熊之外，其他的和小熊幼崽没什么分别。不对，熊妈突然脸色一变，异常仔细的看着苏雨的脸。苏雨被盯得浑身发毛，鸡皮疙瘩都起来了，强大的压迫感袭来，她甚至一句话都没办法说出来。片刻后，熊妈侧着脸对小熊说道：“他的确有很明显人类特征，看吧。”我就说，小熊刚兴奋开口，就又被熊妈打断。不过这应该是正常的。熊妈支支吾吾的，苏雨骇然的发现自己竟然在他脸上看见了一抹娇羞。紧接着，熊妈满脸慈爱的拍了拍苏雨的头：“你的父亲应该是人族，那好像是一千年前的事情了。那时候有个人族来到了这里，长得和你很像。啊，这这。”苏雨满脸骇然，望着近三千米、站起来五千多米的泰坦巨熊，心头奔腾过一万头草泥马。一千年前到底是哪位勇士，竟然能俘获泰坦巨熊的芳心？他这硬件
也得上百米长才能完成对接吧。第四十一章，熊宝宝，我们走。熊妈说完，整个场面顿时陷入了诡异的沉默。熊宝宝也不再发出质疑，而是一脸同情的看着自己这个弟弟。他本来还有些嫉妒苏雨芬走了熊妈对自己的关爱，但现在他自己都有些可怜苏雨了。不仅是早产儿，还是人族混血，远远不如自己这个纯正的泰坦巨熊血脉。哎，陈年往事就让他随风去吧。熊妈叹了口气。随即，他抖了抖身子，一枚玉佩从中掉落。这是那人曾经留下的东西，你可以用这个找到他。如果他还活着的话，听着熊妈的话，苏雨犹豫片刻，还是将玉佩捡了起来。有机会的话，他也想认识认识这位猛人。熊妈眼皮垂落，眼底闪过一抹疲惫。他划破指尖，用一滴血勾画出一道契约法阵。我苏醒的时间不多了，孩子，正好你身上拥有人类的特征，我也放心将熊宝宝交给你。你们在秘境内活动，一定要小心。小心那些人类！熊妈声音越发微弱，她将熊宝宝放在苏雨身边，那契约法阵渐渐没入二者体内。随后，她则是独自一步一步向着秘境深处走去。这次苏醒本就是个意外，她相当于被人强行从冬眠中唤醒，现在要回去继续沉睡了。不过，由于意外诞生了苏雨，熊妈也正好让熊宝宝这个熊孩子和苏雨结个伴。有盟友契约约束，契约者之间无法伤害对方，这样也不怕才出生的苏雨不小心被熊宝宝伤害。同时，苏雨这孩子看着就机灵，熊宝宝跟着他肯定吃不了亏。做完这一切后，熊妈身影在苏雨和熊宝宝的视线中逐渐消失。放心吧，妈妈，我会照顾好弟弟的。熊宝宝一巴掌拍在苏雨头上，令他重心不稳，差点没把头栽进土里。命运小事件，你与熊宝宝签订盟友契约。望了一眼跳出的命运梗概，又看了看无法无天的熊宝宝，苏雨双眸微眯：“盟友吗？我叫熊宝宝，你这么白，就叫你熊白白吧。”白白弟弟，咱们现在去哪玩？还是说在秘境里狩猎？我有点饿了，你饿不饿？熊宝宝凑到苏雨跟前，用那对毛茸茸的熊掌揉搓着苏雨的脸颊，笑容灿烂。哎，妈妈每次沉睡都要很久很久，叫也叫不醒，我都无聊死了。还好这次有你。苏雨伸手摸了摸他的大脑袋，摇了摇头，轻轻笑了笑。先不急，你说妈沉睡以后叫不醒对吧？当然了，要不然她也不会每次都只有苏醒的时候才带我出来。熊宝宝理所当然道。苏雨嘴角一扬，好，下一刻命运修改发动，叮，命运小事件，你与熊宝宝签订萌宠契约，命运点加一百，你获得萌宠泰坦巨熊，幼年期，你，你对我做了什么？熊宝宝睁大眼睛，浑身的毛发都炸了起来，变成了一团毛球。他只觉熊妈留下来的盟友契约正在被一股无法抗拒的力量强行修改，他喉咙震动，看向秘境深处，想呼唤妈妈，但是却发不出半个音节。渐渐的，他看向苏雨的眼神变得逐渐柔和，嘴上虽然不愿意，但还是乖巧的喊道：“白白主人，能不能换个称呼？”苏雨脸色一黑，不过看着这熊孩子总算乖巧下来，他心中还是无比畅快。熊宝宝叉着腰，撅着嘴：“白白主人，契约上是这么写的呀，我也没有办法。”行吧。闻言，苏雨眼角抽了抽，勉强接受了这个称呼。萌宠契约和单纯的宠物契约不同，熊宝宝虽然成了他的宠物。但他也是无法主观上对他产生恶意的，也就是说，宰了吃熊掌这个想法行不通。苏雨将熊宝宝的面板打开，熊宝宝，种族泰坦巨熊，等级84级，天赋技能，大地之力。泰坦巨熊是大地的宠儿，在大地上战斗可大幅提升防御力、攻击力，并快速恢复体能。泰坦之怒，泰坦巨熊在战斗中基础属性会逐渐提升，最高提升 300% 天崩地裂。泰坦巨熊释放全部生命能量，打出毁灭一击。四，这小东西看着可爱，但是居然有八十四级。苏雨眼神微凝，心中顿时升起许多想法。这可是相当于人类四转职业者的等级，并且泰坦巨熊有神话生物面板，怕是普通五转职业者都没办法打得过它吧？也就是说，自己现在拥有一个五转大兽，以后岂不是都能横着走了？苏雨嘴角上扬，心情很是不错。这回虽然被迫认了个母亲。但也是因祸得福，不仅实力全方位提升，还得了个神话宠物。苏雨想了想，随即带着熊宝宝走到了一具尸体旁边。“喂，快醒醒！”他踢了踢钱万千的脚，催促道。见钱万千没反应，苏雨凑到他耳边，如同恶魔低语：“熊可是吃腐食的，你要再不醒，我让熊宝宝吃了你！”咦，这家伙好臭，我才不吃！熊宝宝一脸鄙夷。不过，或许是苏雨的这句话起了作用，原先都产生尸僵。浑身长满尸斑的钱万千猛地坐了起来，大恩不言谢，苏同学
，你真是小母牛吃鞭炮，牛 X 炸了！钱万千转过身来一拜，今后咱俩各论各的，你管我叫老师，我管你叫义父。他眼眶中饱含热泪，话语中的诚意满满。在陷入假死之后，他的五感并没有消失，因此无比清晰的察觉到了身边发生的一切。在他看来，苏雨简直就是神，在皆被泰坦巨熊吞吃下去后，竟然都能逆转死局，并且还化敌为友，认了个二百级的妈。甚至在最后还强行修改了盟友契约，把熊宝宝都收成了宠物，这特么是人能干出来的事情？就是大夏战神来了也不行啊！苏雨翻了个白眼，别扯淡，把你知道的说出来。这个秘境到底发生了什么？钱万千看了眼熊宝宝，眼中带着一抹犹豫。放心吧，有契约限制，不该听的他听不见。嗯，如此这般，我当时……苏雨仔细听着钱万千讲述了进入秘境后的经历，片刻后，他眼眸微寒。又是降临会的手笔，这群软蛋懂得手段不少，但都用在自己人身上了。要不是他利用命运修改破局，恐怕这次大夏会大出血吧。泰坦巨熊虽然没有出秘境的意思，但那些怪物绝对会冲入城市，大肆破坏。对了，苏雨脑海中灵光一闪，而后他注视着熊宝宝，嘴角缓缓上扬，差点忘了秘境里还有几万头怪物了。这些可都是我那个便宜母亲留下来的财富啊！想到这里，苏雨果断转身。熊宝宝，我们走。第四十二章，满了，都溢出来了。你的萌宠熊宝宝 L V 8 4击杀狂暴巨熊 L V 4 5你获得经验值 9,640 你的萌宠熊宝宝 L V 8 4击杀狂暴巨熊 L V 7 2你获得经验值 35,440 你的等级提升，当前等级 L V 3 8暴熊平原上，苏雨带着熊宝宝开始了大杀特杀。在熊宝宝和苏雨的泰坦血脉威压下。那些狂暴巨熊就像是没牙的老虎，一靠近就瑟瑟发抖，压根不敢反抗。乌拉，熊宝宝挥动爪子，随意一拍就能将一头狂暴巨熊拍成肉饼，简直凶残至极。乌拉，乌拉，乌拉！熊宝宝兴奋无比，连续吼叫出声，每次出手都有狂暴巨熊被他拍死。而苏雨则是在出手几次后发现效率远不如熊宝宝，就放弃了自己动手，选择在一旁坐享其成。他的经验条疯狂上涨着。很快又升一级，你的等级提升，当前等级 L V 3 9只差一级，苏雨就能满足第二次职业觉醒的条件。钱老师，你怎么还穿着这条裙子？苏雨瞥见钱万千跟了上来，不过他现在的形象让苏雨感觉很是辣眼睛。明明是个胡子拉碴的大叔，却还戴着一顶熊猫假发，还穿着一条粉红色长裙，这不是纯纯变态吗？嘿嘿，钱万千似乎不在意，靠近苏雨后悄悄说道：“你别看这条裙子不起眼。”这东西可是一件钻石级装备呢，还有这些熊毛，那可是泰坦巨熊的毛发，拿去卖最起码值这个数。他五指张开，一脸财迷样，把长裙脱下来端详了好一会儿后才收了起来。苏雨一脸鄙夷，而后面无表情道：“分我一半，要不然我让熊宝宝当着所有人的面再给你穿一次。”你，钱万千一口老血涌上喉头，但再三权衡之后，还是勉为其难的同意了苏雨的要求，苦着脸从怀里取了一张银行卡。交给苏雨，随即又远远观望了一眼凶残的熊宝宝，不由得打了个冷战。而后他一拍脑袋，从怀里取出一张皱巴巴的纸，写写画画后塞给苏雨：“这是你的录取通知书，半个月后记得去学府报道。我还得把这里的情况汇报上去，先走一步。”话落，他连忙发动技能，生怕跑得晚了又被苏雨敲诈勒索。苏雨接过通知书，随意扫了一眼后，将其揣好，嘴角勾起一抹笑容。他刚想带着熊宝宝换个地方继续刷怪，突然心神一震。猛地转头朝着熊宝宝看去，吼呜！此刻熊宝宝凶相毕露，毛发上都被血液浸染成红色，显然是杀上头了。随着他那一声嘶吼，响彻暴熊平原，整个暴熊平原上的怪物竟都疯狂地朝着这里冲来，他们脸上满是恐惧与绝望，完全是被强行推动过来的。苏雨眯着眼看向那些怪物兜的脚下，口中喃喃道：“这就是大地的蠢儿吗？”转眼间，整个秘境中数万头怪物都被熊宝宝强行拖了过来。而后，他的体型迅速膨胀， 10米、20米、40米，一直到站立起来有200米高度后才停止变化。庞大的身躯散发着骇人的气息。吼、oh! ！他对着前方那些怪物一阵咆哮，顿时无数的怪物倒在地上痛苦哀嚎。他们的身体无法承受这股庞大的威压，皮肤纷纷开裂，七窍流血。毁灭！熊宝宝呲着牙，全力一击砸向地面，轰隆隆。刹那间，整片天空瞬间暗淡下来，黑云翻滚，一个巨大的爪子在天空浮现，遮蔽了阳光。在众多目光注视下
，狠狠坠落在平原之上。一瞬间，平原崩塌，烟尘四起，仿佛世界末日降临。在那深渊般的深坑内，赫然躺着密密麻麻数以万计的怪物尸体。你的萌宠熊宝宝 L V 8 4击杀暴熊王 L V 8 0你获得经验值 99,640 你的萌宠熊宝宝 L V 8 4击杀暴熊王 L V 8 0你获得经验值 95,440。你的萌宠熊宝宝 L V 8 4击杀月影狼王 L V 6 5你获得经验值 49,640。你的萌宠熊宝宝 L V 8 4击杀狂暴巨熊 L V 7 2你获得经验值 35,440。卧槽，熊宝宝这么狠！一瞬间，苏雨眼前直接被密密麻麻的消息提示刷屏。你的萌宠熊宝宝等级提升，当前等级 L V 8 6你的等级提升，当前等级 L V 4 0与之相比，其中出现的两条等级提示显得那么微不足道。满了，都溢出来了。苏雨简直笑得合不拢嘴。虽然等级因为没有职业觉醒，暂时卡在了四十级，但他只需要在三天内完成职业觉醒，那么这些经验值一分都不会浪费，会在觉醒完成后瞬间让他的等级疯狂提升。白白主任，熊宝宝困了。没过多久，那深坑当中传来了熊宝宝的声音。苏雨走过去，一把接住了飞扑来的熊宝宝。此刻的他身形缩小许多。睡眼朦胧的样子，像是个小熊玩偶。再看那深坑，其中数以万计的怪物尸体都已经消失不见，只剩下了皑皑白骨。你都把他们吃了？苏雨瞳孔微微一缩。熊宝宝，困困。熊宝宝闭着眼，很快就趴在苏雨的怀里睡着了。他虽然没有回答，不过浑身散发着的那股血腥气息却说明了一切。这一刻，苏雨对于“神话生物”这四个字的理解加深了许多。熊宝宝性格就是个顽皮的熊孩子，平时看着也人畜无害的。但一旦战斗起来，完全就是个暴君。苏雨微微摇头，找来一块布，将熊宝宝拴在背上。而后，他走到那深坑边缘，顺着斜坡一路滑了下去。熊宝宝出手没轻没重的，数万怪物最起码爆了几千件装备，结果几乎全都葬送在了那一沼当中。不过，能从中幸存的装备，那可是个顶哥的极品。苏雨两眼放光，径直朝着其中一件冲去。那莹莹绿光，赫然显示着这是一件翡翠级装备。与此同时，在苏雨快乐捡装备的时候，几千双眼睛也通过监控装置的投影看着这一幕发生。这家伙到底是怎么做到的？城主百思不得其解。苏雨竟然能够指挥那头泰坦巨熊攻击秘境中的其他怪物，难道他的那条途径里边还有御兽能力不成？年轻就是不一样啊！他微微摇头，有些感叹。确实，嫂子也这么说。参谋下意识接话道：“你说什么？没什么，您听错了。”城主深深看了一眼参谋。随即让人准备好勋章以及锦旗，准备在秘境出口处为苏雨接风。第43章晋升夜游神二转任务，暴熊套装，翡翠级，等级55类型上衣加下装，属性防御力正 300% 移动速度正 80% 体力增加 40% 耐久度500 500天赋坚固 LV 6佩戴后所受物理伤害减免 50% 抗性 LV 6佩戴后。所受魔法伤害减免 50% 技能：暴熊咆哮，使用暴熊咆哮攻击周围所有敌人，造成恐惧效果，冷却三分钟。暴熊践踏，践踏大地，造成范围性伤害，附带眩晕效果。使用者力量越高，暴熊践踏伤害越高，冷却时间三分钟。居然还有套装这种装备吗？苏雨看着手中类似皮套一样的暴熊套装，啧啧称赞。这东西从外观上来看就是一个毛茸茸的玩偶，但其实它的属性很变态。属于是战士或盾山的神器了。苏雨将其收好，装在了一个摸师得来的黄金级储物袋当中。没准之后可以穿上暴熊套装，和熊宝宝一起上演双雄作战呢。没多久，苏雨又发现一件极品翡翠级装备——天空之翼，翡翠级，等级58类型战靴，属性敏捷正 30% 耐久度200 200天赋御空 LV 5佩戴后，你的移动速度提升 10% 获得飞行能力。苏雨一圈走下来，黄金级的储物袋都被塞得满满当当。翡翠级的装备总共有七件，铂金级装备也幸存了五件。除此之外，他还捡到了两本铂金级技能书。苏雨简单估算了一下，这些东西如果换算成钱，足足有上百亿。当然，这些好东西在市场上一般都是以物易物，没谁会傻乎乎的拿着巨款，都是尽可能的花光资源来增强自己的实力。又转了两圈，确定没有漏网之鱼后。苏雨从包里将那件四十级月影斗篷取出来，披在身上，随即化作一道残影，朝着秘境出口跑去。他此刻心心念念的都是第二次职业觉醒，那些累积的经验值，怕是能在觉醒成功的一瞬间就把自己推到六十级。这样一来。
这些强力装备，自己也不是只能干看着了。是苏雨化解了这场灾难。秘境出口处，柳雀仙一脸不可置信。他身后跟着一群守夜人的结界师，并带着一剑一次性钻石局道具，都打算直接以此来永久封闭暴熊平原这个秘境了。结果，刚一脸视死如归的踏入秘境，却看见城主在组织人拉横幅，甚至。在秘境两旁，还有两排穿着黑丝的漂亮女人站立着，每个女人手上都拿着花篮，里面装满鲜花和香槟。柳雀仙顿时懵了，而且最让柳雀仙感到震惊的，不是暴熊平原的其他怪物被解决，而是苏雨究竟是怎么从那两头泰坦巨熊手里活下来的。在城主的描述中，其中那头泰坦巨熊的幼崽，甚至还受苏雨驱使，疑似被收成了战宠。这是什么情况？难道苏雨出卖美色，成了那头小熊的后爸？其余职业者也都搞不清楚战局为什么转变的这么快，明明是灭城灾难，结果被一个一转职业者就这么化解了。不过结果总归是好的，不管黑猫白猫，捉到老鼠就是好猫。即便苏雨的职业曾引发过恐慌，但现在他可是拯救了一座城市的英雄。很快，一道身影就在万众瞩目间来到众人跟前。这道身影身材高大，一身银白色斗篷泛着月光，给人一种神秘气息。苏雨表情有些警惕，没有第一时间上前。你们在干嘛啊？当然是欢迎你喽，大英雄！柳雀仙有些揶揄道。随后，那群穿着黑丝的女职业者纷纷上前，将她簇拥着向前。喂，贴得太近了，带球撞人犯规好吗？苏雨皱了皱眉，对于这种场面很是不适应。苏同学，你回来了！城主热烈的招呼道，同时又朝着苏雨拱了拱手，感谢你为倾城做出的贡献。没有你的话，今天倾城恐怕就危险了。对此，城主府打算授予你一级勋勋。说罢，城主笑着将一枚勋章别在苏雨肩膀上。柳雀仙也走过来，低声道：“守夜人那边，我帮你接了任务，一共五万功勋，你可以抽空去换些资源。对了，你现在已经是一级夜游神了，不过进入工会后才能更新权限。”柳雀仙有些羡慕道：“即便是他，在守夜人工会混了十多年，也不过是二级夜游神而已。”苏雨这家伙真是善于创造奇迹。苏雨一脸莫名其妙：“你们怎么知道是我干的？秘境各处都设有监控设备。”除了核心区域没有外，其余地方几乎全部都能探查到。闻言，苏雨紧了紧背后的包袱，这些人不会看见自己认了个熊妈的画面吧？不过，苏雨很快放心了下来。看上去，城主这些人只是知道自己能驱使熊宝宝。不过你不用担心，只要你能掌控那头泰坦巨熊，不让它对大夏产生威胁，就没人会有异议。城主笑了笑。对了，这次你的功劳巨大，可以向城主府提一个要求。闻言。四周围着的职业者纷纷向苏雨投来艳羡的目光，守夜人工会更像是国企，而城主府就是真正的官方势力了。如果苏雨想走仕途，这个天大的功劳足以让他连跳几级的。要求吗？苏雨想了想，而后道：“那就给我来个一两件神话装备吧，能不能换一个？”城主的笑容僵硬在了脸上。神话装备，这家伙也是真敢想。那东西整个大夏能不能凑够两件都是两说，那可是真正的镇国重器。史诗级装备，不行，传奇总可以吧？城主深吸了口气，打断了苏雨还想说出的话，最多给你申请一件钻石装备，不过也得你的等级到了才行。行吧，苏雨点点头，一件钻石装备也不错了，总比没有好。我还挺急的，没事的话我就走了。苏雨说着就准备离开。等等，柳雀仙赶忙叫住了苏雨，犹豫了片刻，忽然问道：“苏雨，我能问问当时？”你遭遇了那两头泰坦巨熊后发生了什么吗？另外，那一头又在哪？嗯，第一个问题你可以问问钱万千，他都知道。第二个问题，苏雨指了指秘境深处，死。你是说？苏雨微笑着点了点头。顿时，柳雀仙和城主脸色都变了。他们本以为那头成年泰坦巨熊应该是离开了，没想到居然还在暴熊平原。那种级别的家伙，随便翻个身都能灭城吧？不过你们不用担心这个，妈。马上把暴熊平原封闭了，不让人进来就没事。他自身状态有问题，还在沉睡当中，只是被降临会暂时唤醒。听到苏雨的话，两人这才稍稍安心。随即，在城主的安排下，职业者有序的撤离出秘境。而后，柳雀仙又将那件一次性钻石装备取出，将前往暴熊平原的入口彻底堵死。柳雀仙与苏雨聊了几句后，又连忙抓着城主赶回去审问厉寒山。他们认为降临会一定没那么简单就罢休，这一次恐怕只是开胃菜而已。而苏雨则是马不停蹄地来到了觉醒神殿，不过还没等他进入觉醒大厅，一个竖着大背头的男人就挡在了他面前。苏雨对吧？有没有兴趣聊一聊？第44章，上赶着送寿命来了。我现在没空，改天吧。
。苏雨想也不想，敷衍一句后，便打算绕开对方，进入觉醒神殿。但是那人显然并没有要放弃的意思。你真以为自己凭借一些小把戏就可以收服泰坦巨熊吗？那可是神话生物，你不怕死？你是什么人？苏雨皱眉道：“呵呵，你不是已经猜到了吗？”那人冷笑一声：“降临会的人，胆子挺大的嘛。”苏雨眯着眼，冷冷看着背头男。这家伙胆子不是一般的大，竟然敢光明正大的出现在觉醒神殿门口。你以为降临会为什么是八级工会？背头男笑笑，随即从怀中取出一颗水晶球，我给你一个机会，加入降临会或者死。说完之后，他便将手掌按在水晶球上面。只听“砰”的一声，苏雨眼前突然一花，命运中等事件，你被高位诅咒锁定。诅咒吗？苏雨没有着急进行命运修改，而是，轰！苏雨猛地一拳轰出。但这一击却直接穿过了背头男的身体，将他身后的巨大石柱轰得粉碎。哼，年轻人火气还挺大，看来你是决定和我们作对了。背头男冷笑，侧目看了看苏雨打出来的破坏，眼角抽了抽。这家伙真是于静那样的惜命师，莫不是南天那种近战途径吧？不过都无所谓了，既然你已经做出选择，那么就去死吧。本以为你和泰坦巨熊亲近，会站在我们这边，没想到……话落，背头男双手猛地按在水晶球上。一缕幽光顿时冲天起，朝着苏雨袭来。苏雨面色不改，仔细观察着那背头男。不是实体，这是某种投影远程攻击手段吗？怪不得你敢出现在我面前，很聪明。不过晚了。下一瞬，幽光彻底将苏雨包裹。命运中等事件，林泰对你使用高位诅咒寿命置换，你的寿命将每秒十年进行递减，持续到死亡为止。瞥了一眼命运梗概，苏雨想也不想就完成了命运修改。叮。命运中等事件，林泰对你使用高位诅咒寿命置换，你的寿命将以每秒十年进行递增，持续到死亡为止。好家伙，还有人上赶着送命来的！修改完成后，苏雨双手环抱，一脸看贵人的眼神盯着林泰，希望这家伙能够多维持一下诅咒时间吧。怎么，接受自己命运了吗？看着一动不动的苏雨，林泰讥讽笑道。一想到苏雨这种绝世天才将被自己扼杀，就浑身激动的颤抖。这可是能够成长为顶尖强者，甚至封号王者的妖孽、啊。如果让他活下去，谁知道未来会发展到何种地步？更别提他还疑似收服了一只泰坦巨熊，能亲手扼杀这种潜力无限的存在，自己在降临会中的地位也会得到提升吧？然而下一刻，林泰就脸色狂变，因为他发现苏雨虽被诅咒锁定，诅咒也正常在进行，但是为什么他身上没有出现任何变化，甚至状态还越来越来好了？不会是诅咒出现问题了吧？这可是高位诅咒啊！每一秒将会耗费自己一年的寿命，置换掉对方十年的寿命。难道这小子的寿命有几千年不成？十秒？三十秒？你，你他妈命怎么这么长？一直到六十秒钟过后，林泰终于是忍不住了，他的头发已经变得苍白，脸上也浮现出老人斑。他的手拼命按在水晶球上，想要终止寿命置换。然而，就像他说的那样，这可是高位诅咒。哪有那么容易终止？终于又过了十秒钟，林泰彻底化作了一具干尸，而他的投影也随之消失。为什么甘愿给秘境怪物当儿子的降临会见到你没有直接跪下来磕头呢？苏雨侧脸看着熊宝宝吐槽了一句，而后将自己遭遇编辑成信息发给了柳雀仙。哎，站着不动就多了九百年寿命，这种好事上哪去找？苏雨简直笑得合不拢嘴。随即，他快步走进了觉醒神殿内。毫无阻碍地走入觉醒大厅深处后，苏雨照例把手抚在女神雕像双峰上，准备接取二转任务。下一刻，女神雕像闪过一抹玄光，没等二转任务出现，一条命运梗概就刷在了苏雨脸上。命运小事件，你被女神关注，获得女神祝福，幸运值加一。嗯，苏雨心跳微微加速。女神祝福，第四十五章，进入怪谈小镇。在刚刚那瞬间，他明显察觉到一道目光从自己身上扫过。在熊宝宝身上停留片刻后，又消失不见。随即，一缕金色光华融入到了自己体内。苏雨默默将手从女神向上拿下来。之前他还以为这种雕像只是某种道具而已，没想到世界上真的有女神这种东西。不过，苏雨转念一想，就算是女神，该薅的羊毛也得薅啊。嗯，数字只能替换为数字，不能改成汉字或者符号吗？苏雨撇了撇嘴，他还想试试能不能改成加，或者是加一点幸运值呢。不过。真要成功了的话，或许那个女神会直接过来砍死自己吧。下一刻，命运修改发动，叮！命运小事件，你被女神关注
获得女神祝福，幸运值加九。顿时，缠绕在苏雨身上的金芒瞬间又多了八道。幸运这种东西，平时看不出什么，但往往在关键时刻能起到意想不到的作用。在收获女神祝福后，女神雕像上绽放的光芒又换了一种颜色。检测到职业者符合第二次觉醒条件，开始抽取觉醒任务。觉醒任务抽取中。觉醒任务：死亡连华。任务难度：五星。介绍：王者的低语在。指引着你的道路，腐败的落叶将成为新生的养料。请前往怪谈小镇，击杀骸骨王者，获得死亡结晶。觉醒条件：死亡结晶零一，命运点一千斜杠一千。任务实现48小时，超出时限后任务失败，并永久无法获得第二次职业觉醒资格。才五星，苏雨皱了皱眉，和第一次觉醒任务相比，这也太简单了点吧？怪谈小镇这个秘境，他知道，就在青城外不远处的一个乱葬岗当中。这是一个比之暴熊平原等级稍高一些的终极秘境，其中的怪物大多都是来自种种恐怖都市传说。秘境里的怪物大多都是什么裂口女、笔仙、厕所里的花子、八尺夫人之类的东西，不算简单，但也算不上难。走出觉醒神殿后，苏雨拐过几个弯来到守夜人分部。刚刚一踏入工会大厅，他就感到浑身一轻，本就极高的基础属性再度得到增幅。职业：戏命师，等级： 40力量： 1,008。体力952智力436敏捷785觉醒一转，技能：命运感知野蛮生长，生命韵律万众倾倒。LV 4武器大师 ，LV 1战斗狂怒 ，LV 7天赋：命运修改，命运点： 4,650 力量破千了。苏雨捏了捏拳头，嘴角微微上扬。下一刻，震耳欲聋的工会公告就响彻整个工会大楼。工会公告：恭喜爸爸成功解锁四级权限。成为一级夜游神，听到这个声音，大厅内所有守夜人都停住了动作，纷纷看向门口。果然，就是苏雨这个家伙回来了，也就是他了。换谁也没有他这个勇气起这种代号啊！不过，在场所有人看苏雨的眼神都有些复杂。明明是才入会不久，结果权限是一生再生，短短几天就完成了别人十几年都不一定能完成的成就。这就是一个妖孽，天知道他今后还能获得什么成就。守夜人分部的部长也向苏雨投来了赞赏的目光，不过听说苏雨不喜欢社交，他也就没上去攀谈，只是在心中为之前招惹到苏雨的那个家伙默默打了个叉。苏雨进入工会大厅后，顺着路牌指引一路来到了贡献兑换处，他手上现在可是有笔巨款，不花白不花。您好，请问需要兑换什么？一位穿着制服白丝的御姐甜甜招呼道：“我听说可以用工会贡献定做装备。”苏雨问道：“是的。”制服御姐把一个表格递给苏雨，表格上边有各种武器类型，可以在下边的空白处填写需求。苏雨接过，开始在上边写写画画。随着等级的提升，他的那把白银级霰弹枪和青铜沙鹰已经有些不够看了。如果威力太小，就连皮外伤都无法造成的话，那么他的命运梗概也极难被触发出来。虽然自己的近战能力已经极为强大，但苏雨还是决定定做一套枪械，以备不时之需。您所需要的一套翡翠级枪械，包含手枪。霰弹枪、狙击枪一共需要三万工会贡献，定做武器需要三天时间，留个电话，三天后我会联系您。制服御姐贴心道：“嗯，还有一万工会贡献，帮我兑换成元素子弹吧，具备特殊效果的子弹都来上一些。”苏雨想了想后说道，随即他留下了自己的号码，走出了守夜人分部。咕咕，来到外边，苏雨摸了摸肚子，刚才还不觉得，出了秘境之后，那股饥饿感愈发明显。获得了泰坦血脉之后，他的身体是强壮了不少。但消耗也异常恐怖，口袋里的冰凉丸也早都就消耗一空了。没有多想，苏雨快步来到一家高档餐厅。进门后，他直接把钱万千给的那张银行卡拍在桌上。三个小时后，在二十个厨子满脸肾亏的表情中，他心满意足的走了出来。食用大量怪物肉，对于泰坦血脉的成长似乎有不少好处。砰砰砰砰，苏雨那强劲的心跳声如同一面大鼓，震得一旁春满楼里的姑娘花枝乱颤。小爷，上来玩呀！不了，我愧疚过敏。来到城门口，原本出城是需要一些繁琐的手续，然后还要等待一周的审核的。但当苏雨随意从衣服兜里将城主给的那枚勋章取出来后，那名守卫军官立刻便选择了放行。看着苏雨远去的背影，这名军官默默行了一礼。他还是第一次看见活人得到一级功勋。走出城门之后，入眼处满是一股荒凉的破败感，肉质腐烂的味道与淡淡的血腥气味扑面而来，让苏雨不由得打起了精神。城外的危险一点不比秘境中少，如果运气不好的话，甚至能碰上一些上百级的怪物。不过
。苏雨感觉以自己的幸运值，怕是不会成为那样的倒霉蛋。啪！熊宝宝被苏雨摔在地上。快起来，还没睡够吗？苏雨拍了拍他的熊脸。虽然吃饱喝足了，可这家伙却仍旧赖在地上，不愿爬起来。嗷呜！熊宝宝委屈的叫唤了两句，然后继续躺在地上装死。苏雨嘴角抽了抽，自己背了这家伙一路了，到底谁是谁的宠物？再不起来，我就把你送回去，陪你妈睡觉。闻言，熊宝宝打了个机灵，猛地坐了起来。“拜拜，主人，你真的狠心抛弃熊宝宝吗？”熊宝宝心好痛，别扯犊子。苏雨翻了翻白眼，在他屁股上来了一巴掌，赶紧的。哦，熊宝宝摇晃着尾巴，身形逐渐变得巨大。苏雨爬上他的背，指向一个方向。熊宝宝点点头，大口呼吸着。这就是外界的空气吗？满满的自由的味道，比那小小的秘境好多了。他随即展开急速，飞也似的在荒野中疾驰。乌拉，熊宝宝出击！一瞬间，呼啸而来的狂风将苏雨的头发吹得倒竖。荒野上，一些怪物与拾荒者本来对苏雨起了兴趣，但看见熊宝宝的瞬间，便失去了所有想法。半个小时后，风尘仆仆的一人一熊终于是抵达了秘境入口。苏雨从熊宝宝身上下来，看着那如同一张鬼脸的秘境入口，他毫不犹豫地迈步向前。然而，平日里无法无天的熊宝宝，此刻却站在原地，双腿有些颤抖。嗯。苏雨回过头，我怕，熊宝宝的毛发都炸了起来。别废话，你特么二十吨重的泰坦巨熊，还怕鬼？这里边不会有僵尸吧？熊宝宝神色凝重，他曾经在暴熊平原上捡到过一部放映机，还有整整三百部僵尸片，因此对于这种阴气深重的地方极为忌惮。深呼吸了两次，这才稍微鼓起勇气跟在苏雨身后。只不过他的步伐有些怪异，脖子后边还插着三炷香。你这天罡不哪学的？还有，这箱又是哪来的？苏雨黑着脸道：“这家伙简直就是奇葩，是我自学的呀，怎么了？”熊宝宝很疑惑：“这不是辟邪的吗？”苏雨一阵无语：“算了，反正不管咋样，这熊东西也是一巴掌一个鬼，爱咋咋地吧。”两人走进了秘境，迎面来的则是无尽的枯骨，仿佛这里曾经葬送了数亿生灵。怪谈小镇说是小镇，但面积却无比庞大，丝毫不逊色于暴熊平原。不过，苏雨很快便发现了奇怪的一点，这里的职业者不少，但大多都是一转或二转，极少看见更高阶的存在，并且他们全都围在秘境出口旁，胸口处还挂着牌子：“小兄弟，需要向导吗？”物美价廉，附赠大量怪物情报。看见苏雨的到来，一群人纷纷围了上来。苏雨也见怪不怪，他在守夜人分部顺手查了查怪谈小镇的资料，这里的怪物与其他秘境不同，自身带着一些诡异的袭击规律，极为难缠。需要按照特定的攻击方式才能对付。我要去核心死地狩猎骸骨王者，你们谁能带路？苏雨询问。他的目标是二次觉醒，没工夫去搭理其他小怪，因此上来就是直奔主题。骸骨王者为什么要杀他？闻言，所有人一脸莫名其妙的望着苏雨。那大家伙虽然实力强悍，但却极为特殊，几十年来从始至终没有杀死过一个人族职业者。寻找骸骨王者最大的问题不是击杀对方。而是那怪物所处的核心区域太过危险，众人只当这是个愣头青，纷纷劝解道：“核心区域太冒险了，搞不好会丢掉性命。”是啊，核心区域的诡异限制太多，就算是三转职业者小队都难以突破进去。你就一个人，还有一头癫熊，眼前过分年轻的苏雨，还有顶着日头香、踏着怪异步伐的熊宝宝，这些向导是怎么看怎么觉得不靠谱。用金双倍，没有人接就算了。苏雨没有理会质疑声，重复了一遍刚才的话。看着苏雨态度坚决，外加他头顶上的五颗星星，在场所有人也都明白了他的目的。看来是觉醒任务要求。嗨嗨，只怕有钱没命花。一位男子讪笑道：“好。”苏雨拱了拱手：“既然如此，就不强求了。”他准备自己去寻找骸骨王者。小兄弟，等一下，你刚刚说加钱？一名衣衫褴褛的老者连忙喊住了他，露出喜意：“我接了。”老李头，我看你真是活够了。见状。一旁的向导纷纷退后几步，用看死人的目光看着他。苏雨回头看了老李头一眼，随手抛去一件黄金护腕：“够吗？我赶时间。”老李头眼前一亮，兴奋不已：“够了，够了！我在这秘境干了三十年向导，保证让您满意。”闻言，苏雨眼里带着几分怀念，上辈子他也干过一些向导。第四十六章，裂口女拦路，令人永生难忘的场面。怪谈小镇分为外围、内围以及核心区域。不过这里的怪物不像其他秘境，无论内外围，怪物的强弱程度都是随机的。就是因为这样，这个秘境中才催生了我们这类职业。
。老李头走在苏雨身边，向他讲解着秘境中的情况。怪谈小镇怪物偏少，并且个个都是同级怪物中的佼佼者，很少会有职业者选择来这里练级，大多都是寻找一些材料，亦或是觉醒任务等等。此刻，他们正沿着一条破破烂烂的水泥路向前行进，周围满是破败的矮楼，极为阴森恐怖。这位熊兄。老李头有些迟疑的看着熊宝宝，欲言又止。你的这些道具在这里是起不到作用的。他指了指熊宝宝胸口挂着的十字架，还有额头贴着的符箓，腰间挂着的桃木剑、五帝钱、圣经等等奇怪的物品，说道：“我知道。”熊宝宝毫不介意。可是他们能让我安心啊？不是说信则有，不信则无吗？啊！老李头噎住，看了眼苏雨，有些尴尬的笑了笑：“您的宠物真特殊。”苏雨点点头。老李头说的没错。熊宝宝在所有秘境怪物当中，的确是最特殊的那一类。哥哥哥，就在这时，一阵阴风吹来。你们觉得我美吗？伴随着骨节交错声响起，一个戴着口罩的窈窕身影出现在几人面前。看见这头怪物，老李头瞳孔一缩，口中快速道：“裂口女，六十级、七十五级怪物，特殊规律是向人提问，当问题问出后，他会免疫任何攻击，必须在问题问出之前攻击他才行。”他连忙闭着眼睛，拉着苏雨的衣角。现在他已经问出问题，将我们锁定。不过解决方法也很简单，我们只需要闭着眼绕过去就行了。老李头说完就想拉着苏雨走，然而一拉之下，苏雨却纹丝不动。或许有更好的办法。苏雨眯着眼看着眼前浮现出的命运梗概，命运小事件，你遇到裂口女拦路。思索片刻后，苏雨有了决定。定，命运小事件，你遇到裂口女修路。命运点加二十。老李头见苏雨不动，立刻急了，快走吧。再不走就来不及了，他有点慌。裂口女堵路，必须快点利用那个办法绕开，要不然就是闭眼也不管用了。其余向导远远看着这一幕，纷纷摇了摇头。他们最讨厌的就是顾了向导，还喜欢自作主张的家伙。呵呵，老李头怕是有苦头吃了。咦，不对劲，裂口女怎么自己离开了？突兀的，有人惊呼道：“什么？”众人闻言，全部抬起头看着裂口女离去的背影，一脸愕然。他居然自己走了。不合逻辑，哈哈，死吧，死吧！不仅如此，裂口女还扛起了一袋水泥，一边狂笑着，一边按照比例将混凝土搅拌好，填补在了道路破损的地方。卧槽，他这是在干嘛？修路？几名向导互相望了望，满脸见了鬼的表情。老李头下巴张大，看了眼裂口女，又看了眼苏雨，心中浮现出一个想法：难道这是他的手笔？如此诡异的手段，他到底是什么职业？神秘系的操鬼师吗？苏雨没有解释什么，随手掏出荆棘玫瑰，给自己来了一刀。命运修改发动，命运点加15狂怒层数加一。一抹妖艳的红色自他眼底闪过。实力提升以后，命运点都要多一些了吗？苏雨喃喃自语。虽然只多了五点命运点，但长期来看的话，也是比不小的财富。随即，他继续沿着这条水泥路向前。一路上，不时有裂口女出来拦路，不过都在苏雨的操作下。化身成了修路大军。当他们走到道路尽头时，整整三十多个裂口女已经成为了一个工程小队，把这条原本破败不堪的水泥路修得焕然一新，甚至还加宽了一些，使其变得更宽敞平稳。上吧，熊宝宝！苏雨对着熊宝宝努了努嘴道：“现在是你发挥的时候了。”好，熊宝宝满脸凝重。而后，他不知道从哪儿捡了一只风干的壁虎，一边跳着怪异的步伐，一边念咒般道：“妖魔鬼怪，快离开！妖魔鬼怪，快离开！”我特么让你出手打怪，你在干嘛？苏雨黑着脸走上去，一巴掌扇在他屁股上。你就算吼两声，也比这管用啊！老李头拧着自己的大腿，强迫着让自己不要笑出声。不过这显然太难了，他把这辈子的伤心事都想了一遍，但还是压不住上扬的嘴角。是吗？我看电影上都是这么驱鬼的。熊宝宝一脸委屈巴巴，随即他把粘在额头的符箓取下，带着几分柔弱，朝着街道上张开了嘴。乌啦！刹那间。一股磅礴威压降临，扑通，扑通，扑通！一瞬间，除了少数几人外，几乎所有人全部跪倒在地。啊！老李头惨叫一声，双膝砸地，窒息感让他差点晕厥过去。这种威势太强大了，就像是天威降临，让他生不起半点反抗之意。这是传奇生物的威压？不对，神话！他无比惊恐地看向熊宝宝，这头看起来有些滑稽的熊，竟然是神话生物。第四十七章厄运缠身。你的萌宠击杀裂口女 LV 6 2你获得经验值 43,960 你的萌宠击杀裂口女 LV 7 1你获得经验值 
你的萌宠击杀猎口女 LV 6 1你获得经验值 42,907 好了，可以了。苏雨拍了拍熊宝宝，满意的点了点头。原来这些鬼也没有看上去那么可怕嘛。熊宝宝似乎是找回了自信，直接把身上那些奇奇怪怪的驱魔道具扯了下来，而后他两眼放着光冲到那些猎口女死亡的地方，把那些爆出的东西通通捡了起来。熊宝宝这一声战吼，又把苏雨的经验池灌得满满当当。这下子，苏雨可以肯定，只要完成二转。他的等级必定会直接一飞冲天。白白主任，你看我找到了什么？熊宝宝的爪子正抱着几个圆滚滚、黑乎乎的球体，正欢快地朝苏雨走过来。死气珠，铂金级。介绍：蕴含着死气的珠子可以用来打造装备。老李头满是忌惮地看了熊宝宝一眼，随后向苏雨解释道：“这是怪谈小镇的特产，一枚铂金级死气珠，价值在三亿左右。这东西可以为装备附加暗属性，价值非常高。”闻言，苏雨心中微动。这死气珠倒是不错，或许可以给自己定做的那套枪械都附加上暗属性。白白主任，给。说话间，熊宝宝已经把爆出的四枚死气珠塞给了苏雨，还亲昵的蹭了蹭苏雨的脸。做的不错。苏雨笑了笑，伸手抚摸着熊宝宝的毛发。随后，一行人继续朝着怪谈小镇深处走去。这他妈是大佬啊！之前的那群向导毁的肠子都青了。要早知道这位随身带着一头神话生物，他们甚至都不要钱。结识这种人物简直是可遇不可求的机遇，然而他们却主动错过了。或许是因为熊宝宝的那一吼，来到内围后，苏雨一行人都再没遇到怪物主动袭击。熊宝宝好奇的四下张望着，眼里带着跃跃欲试。他还想再试试自己的驱魔能力呢。就在这时候，苏雨突然感觉脚下的土地轻微震颤起来。苏雨眉头微皱，只觉浑身有些不适。只见四周突然涌现出无数的黑雾，雾气遮盖住阳光，阴沉沉一片。黑雾中不时传来可怕的低吼，像是野兽的嘶鸣，又像是魔鬼的低语一般。黑雾越聚越多，很快就弥漫了整个街道，浓郁的让人窒息。老李头浑身紧绷了起来，面如土色。这是小镇中领主及怪物降临的特征。如果我没猜错的话，这头怪物应该是厄运恶魔。他神色焦急道：“我们已经被厄运领域包围，必须要逃离领域范围才能对付他，要不然在这里他就是无敌的。我们会被厄运缠身，一切攻击都产生不了效果。”说罢，怕苏雨不信。老李头还亲手搓了个火球术出来，而后果然如他所说，他先是在吟唱阶段莫名其妙失败了两次，最后勉强把火球术发出来后，火球术还正好被一阵狂风吹的路线偏移，拐了个弯，像是回旋镖一样朝着他飞了回来。甚至在飞行过程中，那颗火球还越变越大。要不是熊宝宝一巴掌把火球给拍灭了，恐怕老李头得莫名其妙死在自己这发火球术之下。厄运吗？命运小事件，你遭遇厄运缠身。苏雨看了眼命运梗概，嘴角微掀。叮，命运小事件，你遭遇好运缠身。命运点加二十。乌拉，可可嗨！熊宝宝望着黑雾，张口便准备再来上一声咆哮。然而，气息刚刚涌到嗓子眼，就恰好被一口唾沫呛住，咳嗽不已。让我来吧。看着就连熊宝宝都被厄运影响，苏雨微微摇头，走到两人跟前。老板，咱们还是绕路吧。这东西邪门的很。见苏雨还想强行出手，老李头赶忙劝阻道：“不碍事，我自有分寸。”说话间，苏雨的目光落在了远处的黑雾上，嘴角勾勒出一抹玩味的弧度。“你们退到我十米外。”苏雨吩咐一句，随后将那把许久没用过的银剑拿了出来。而后，他看也不看，浑身肌肉鼓起，狠狠将银剑朝着黑雾中扔了进去。轰隆！那速度之快，甚至都发生了音爆。这能行？老李头赶忙又退了几步。生怕那把剑像刚才的火球术一样反弹回来，噗嗤！下一刻，利刃入肉声响起。命运小事件，你使用银剑命中厄运恶魔，为对方附加轻伤效果。苏雨面色微动。叮！命运小事件，你使用银剑命中厄运恶魔，为对方附加重伤效果。命运点加二十。好。紧接着，一声痛苦的咆哮声从黑雾中传来。这也能行？大力出奇迹吗？老李头瞪着双眼，喃喃说道：“他本以为苏雨会和自己一样碰壁，却没想到他竟然真的击中了厄运，而且听那声音，貌似造成的伤害还不小。”白白主任真厉害！熊宝宝也惊讶的张开大嘴。苏雨微微一笑：“厄运有多厉害，逆转后的好运就有多强。”他甚至不用瞄准，好运气都会强行让那把剑飞到厄运的身上。人类，你成功激怒了我！黑雾中走出一个背身双翼、皮肤漆黑的恶魔。他手持一柄法杖，胸口插着银剑，漆黑的鲜血不断从伤口中喷涌而出。苏雨眯着眼注视着这恶魔，看来他就是厄运了。准备接受你的死亡吧。
。厄运恶魔无比愤怒，这还是第一次有人在厄运领域重伤到他。下一刻，无穷黑芒凝聚在法杖顶端，一颗漆黑能量球快速成型。看着这一幕，苏雨不急不缓地逃出荆棘玫瑰，继续对着手掌划了一刀。在进入秘境到现在，他已经叠加了九层狂怒，命运点加十五，狂怒层数加一。当前层数达到十层。你的痛觉消失，自愈能力提升 300% 神经反射速度提升 500% 一瞬间，苏雨眼前的画面像是被按下了 0.2 倍速的按钮。他猛地冲上前，一个俯身，轻易躲开了那颗暗黑能量球。随即，在厄运恶魔不可置信的目光下，一个转身侧踹，重重踢在他的腹部。咔嚓！厄运恶魔的肋骨直接断裂，整个身体横飞出去。嗷、哦、呜！与此同时，厄运恶魔喉咙深处发出惨叫。那凄厉的声音简直刺破耳膜，令人心悸。他强行发动黑魔法，将自己的身形稳住，避免被打出厄运领域。开玩笑，这家伙被厄运缠身以后都这么恐怖，出了领域以后还得了？不仅如此，厄运恶魔还主动让厄运附加在苏雨身上。杀！苏雨毫不犹豫，趁胜追击，栖身而上。他浑身被黑色厄运缠绕，简直比厄运恶魔都还像恶魔。第四十八章：厄运护符，强运护符。老板加油啊！老李头等人看得热血沸腾。只见苏雨直直发起冲刺，而厄运恶魔则是不断凝聚出黑魔法飞弹。然而，明明苏雨没有进行任何躲避，那些黑魔法飞弹却全部砸空，完全没办法近身，仿佛有什么东西将他们挡住了一般。怎么会这样？厄运恶魔眼眸闪烁，脸上带着难以置信。呵，你的厄运真棒！苏雨淡然冷笑，右脚一蹬地面，身子骤然腾空，一跃百丈高。直奔厄运恶魔，这一招从天而降的掌法，不知道你接不接得住。伴随着他的话语落下，苏雨下落的速度陡然加快，那股无形的压迫感让厄运恶魔心惊肉跳。被这一击打中的话，会死，该死！厄运恶魔瞳孔巨缩，疯狂地朝着四周移动，妄图躲开这一击。但不管他如何侧转腾挪，那股死亡威胁都丝毫没有减弱，仿佛那一掌附加了必中属性一般。接连的遭遇让厄运恶魔心态爆炸。到底我是厄运恶魔，还是他是厄运恶魔？发出最后一声疑问后，他的头直接被苏雨一掌拍碎。你击杀厄运恶魔 LV 7 2领主级，获得经验值2 9九万六千四百黑雾散去，一枚纯黑色的四叶草护符出现在厄运恶魔的尸体下方。苏雨神色一震，将其捡起。霉运护符，钻石级，等级零，类型特殊，属性幸运值五，耐久度三十分之三十。技能，厄运缠身，发动厄运缠身周围500米内的任意单位，并使其在一分钟内幸运值100冷却时间24小时。这属性，苏雨陷入了沉思。对于普通人来说，这就是一件强力的诅咒装备，效果很强，但长期幸运值5的效果无疑会给自己带来麻烦。不过对于苏雨来说，好像还不错，他的幸运值最起码都有9点，不怕减少这5点。关键是这玩意的效果可以给自己用啊。在苏雨手上，这东西不就是间隔24小时给自己加100点幸运值吗？不对，恐怕不止100。苏雨捏着霉运护符，直接选择了给自己来了一发厄运缠身。命运小事件，你受到厄运缠身效果影响，幸运值100。符号可不止加减，如果修改成成号呢？苏雨心脏砰砰狂跳，意念集中在了那个减号上。叮，命运小事件，你受到厄运缠身效果影响，幸运值成100。卧槽！竟然真的可以！苏雨无比兴奋。你们看我有什么变化吗？他朝着老李头和熊宝宝询问道。呃，好像好像没啥变化。两人一愣，挠了挠脑袋。老板，我感觉您越来越帅了。老李头谄媚道。熊宝宝也连忙表忠心。嗯哼，我也觉得白白主人越来越帅了。苏雨笑容消失。幸运值是隐藏属性，带来的效果应该得找个东西试验一下。想到便做，苏雨加快了速度朝前跑去。熊宝宝和老李头虽然不明白发生了什么，但也很快跟上。怪谈小镇的内围建筑逐渐变得崭新了起来，没有外围那般破败不堪。不过，那股阴森诡异的氛围却更加旺盛了。死亡笼罩着你，一头人面羊角、背上长着蝙蝠翅膀的怪物突然从阴影中冲向苏雨，他的手心处凝聚着黑炎，恐怖的高温将四周光线都扭曲了。死。然而，还未靠近，他就突然被自己绊了一跤。死亡。他刚想站起来，手里的黑炎却恰好被自己引爆。轰！火焰翻滚，怪兽顿时被炸得灰飞烟灭。你击杀黑炎魔 LV 5 2
，获得经验值 11,648 咦，苏雨诧异的回望一眼，这就是幸运值高的好处吗？对我抱有恶意的存在，都会遭遇不幸。苏雨喃喃自语，随后他继续前行。半分钟不到，他所走过的区域就如同死域，无数怪物冲出来袭击苏雨，但却因为种种原因没能成功，反倒把自己给搭了进去，并且。苏雨走着走着，还经常意外被各种铂金翡翠装备绊倒，短短几十秒时间就意外收获了十多件装备，这也太爽了吧！这都不是老天的亲儿子，这是老天的亲爹啊！一分钟效果结束后，苏雨有些意犹未尽，这种强运简直无敌，刷怪刷装备都不需要自己发力的，只需要站在那等着就好了。可惜霉运护符发动一次就需要冷却一天，要不然苏雨绝对要将整座小镇清扫干净，然后再慢悠悠的去刷 BOSS。拜拜，主人。你看我捡到了什么？这时，熊宝宝也抱着一堆装备以及几颗翡翠级死气珠跑了过来。看来我的幸运值可以被熊宝宝共享。苏雨若有所思，再看老李头，他此刻两手空空，一脸懵逼，想来是没有被分享到幸运的。苏雨转念一想，这或许是萌宠契约带来的效果。老板，前面就是怪谈小镇的核心区域，你要找的骸骨王者就在里面。这时，老李头指着前方不远处的一座古堡说道，他眼底闪过一抹忌惮。这座古堡中集中着怪谈小镇最强大的怪物，有些怪物甚至具备许多无解规则，极难对付。好，苏雨点点头，叫上熊宝宝。随即，他又转头道：“如果你不想的话，可以不进去。”老李头愣了愣，站在原地沉吟片刻，随即咬了咬牙，追了上去。老板，您这是说的什么话？收钱办事，这可是我的职业操守。苏雨微微一笑，没有说话。他脚步轻迈，已然走入古堡之中。这座古堡的面积巨大。宛如宫殿，苏雨三人穿过重重回廊，终于来到了古堡的正厅。在正厅之中，一个穿着笔挺西装、身材细长、高达五米的男人缓缓转身，注视着苏雨。老李头呼吸急促，赶忙吼道：“老板，这东西叫做兽长鬼影，千万不能跟他对视。这东西极为擅长折磨人，尤其是近战职业者，会被拉扯到死，不能对视。”拉扯到死，苏雨挑了挑眉，他早在那兽长鬼影转身时就与他对视了。甚至还用眼神传递出了三个字：“你瞅啥？”第四十九章，瘦长鬼影，绅士，拉裤兜里吧！嗡嗡，下一秒，那瘦长鬼影就如同闪现一般，直接与苏雨脸贴脸。命运小事件，你遭到瘦长鬼影袭击，受到皮外伤。嗯，苏雨还没来得及思索如何修改命运梗概，就看见瘦长鬼影手上闪过一抹亮光。下一刻，苏雨的肩膀上就被划开一道口子。月影斗篷也被这一刀切割开，轰！苏雨下意识轰出一拳，然而这一拳还没碰到对方，瘦长鬼影就已经出现在他几十米外。瘦长鬼影的西装上被染上了几滴鲜血，他将那把猩红的尖刀放在嘴边，伸出舌头舔舐，并朝着苏雨露出了一个残忍的笑容，那眼神活像是在戏耍猎物。快，太快了！对方那简直如同瞬一般的速度，直接碾压了苏雨，即便他此时维持着十层狂怒。也依旧无法反应那如同光一般的速度，苏雨眉头紧皱，这个敌人有些难缠，不过也仅仅是难缠而已。转瞬间，苏雨那被切割开的皮肤就已经自愈，他嘴角咧出一抹笑意，制止了熊宝宝想出手的动作。这个敌人他要亲手拿下，那就来一场正面对决吧。话罢，苏雨猛地向前踏出一步，身形化作残影，他的速度比之前提升了何止一倍，竟然眨眼间就出现在瘦长鬼影面前。双臂如钢铁巨钳，想要抓住对方的脖子。然而，瘦长鬼影再度展现出那瞬一般的手段，直接闪现到苏雨身后。唰，尖刀划过月影斗篷，但却被一层朦胧月光所阻挡。暮色屏障，趁着月影斗篷技能阻挡住瘦长鬼影的一瞬间，苏雨猛地一记转身肘击，狠狠肘在瘦长鬼影的腰间。砰！瘦长鬼影的身体直接横飞而出，撞碎了墙壁，消失不见。居然还能瞬移！苏雨暗惊。这家伙实在是诡异，速度快到连他增幅了五倍的神经反射都难以捕捉，真他妈变态！苏雨立刻追击上去。然而就在这时，一股危险感涌遍全身。命运小事件，你被瘦长鬼影袭击，被对方手持尖刀刺入腹部。在看见这条命运梗概的瞬间，苏雨已经察觉到腹部传来刺痛，不过此刻他脸上却显露出喜色。叮，命运小事件，你被瘦长鬼影袭击，被对方手持尖叫刺入腹部。下一刻，瘦长鬼影脸上的笑容瞬间凝固。他只觉以往锋利无比的尖刀，怎么突然手感不对了？拿起来看后，他的表情瞬间变得精彩无比。那一把森寒的尖刀
，竟不知何时变成了五块钱一瓶的尖叫饮料。瘦长鬼影不可置信的捏了捏那塑料瓶身，下一刻，瓶嘴处喷射出一股透明液体。熊宝宝眼前一亮，冲过去用嘴接住，真甜，可以一瓶都给我吗？他咂吧咂吧嘴道。这时，一直保持着优雅的瘦长鬼影脸上终于出现怒容。他一直赖以为生的武器，不知道怎么被苏雨变没了，这让他非常愤怒。呵呵，终于发火了吗？苏雨冷笑着，瘦长鬼影如果愿意刚正面，那对他来说绝对是好消息。入侵者，你死定了！瘦长鬼影阴恻恻的声音从四周响起，随着他话音落下，他整个身体陡然分散，竟是化作了数百只瘦长鬼影。这些瘦长鬼影没有提刀，不过却露出了锋利的指甲。苏雨没客气，直接莽了过去，与数百只瘦长鬼影打在了一起。刚一交战，苏雨便感到了一阵难受。这些瘦长鬼影竟然每一个都是实体。并且每一个都还拥有那种瞬移技能，滑溜的不行。一击得手后，不等苏雨靠近，他们又都瞬移开来。哼哼，入侵者，你一点也不懂得绅士。苏雨简直是被拉扯骂了。到最后，他甚至掏出霰弹枪，开始狂轰滥炸。然而，白银级的霰弹枪打在这个73级的领主级怪物身上，简直就连挠痒痒的做不到。是你逼我的。苏雨眼中简直有火在烧，在满层狂怒效果影响下，他本来就是一点就着。更别说瘦长鬼影还在故意戏弄他了。点几级武器大师，苏雨想了想，但还是没选择这个选项。这玩意的速度可比子弹快多了，刚才被打中估计也是故意的。随即，苏雨一把将霰弹枪扔掉，再度朝着瘦长鬼影冲了过去。不过此刻他却闭着眼，全力发动命运感知。呵呵，人类，你真以为我奈何不了你吗？数百瘦长鬼影同时开口，他们保持着优雅的姿态，每个瘦长鬼影身下。都出现了一片鲜红图案，这些是由苏雨鲜血刻画出的符号，一共444只瘦长鬼影，此刻已经有380头刻露出了符号。远处的老李头发现了端倪，朝着苏雨高声道：“这是死咒仪式，他在用你的血来制作高位诅咒仪式，一旦让他完成死咒仪式，那么即便是五转职业者都扛不住，会直接死亡。”不过苏雨就像是没有听到一样，依旧任由瘦长鬼影在自己身上切割，带走一片血液。老李头看得着急。就要冲过去帮忙，然而却被熊宝宝一巴掌按下来。安心啊，白白主人没那么蠢。熊宝宝拿着尖叫瓶子嘬着，淡然道。老李头一愣，旋即也停下了脚步。直到第440个符号出现后，苏雨的表情终于有了变化。抓到你了！他猛地睁开双眼，看向自己面前的一条命运梗概。命运中等事件，瘦长鬼影一边拉扯，一边对你发动死咒仪式。哈哈，愚蠢的人类，既然敢踏入王者城堡！今天你必会长埋此地！瘦长鬼影疯狂狞笑，开始凝聚第441个符号。就在这时，苏雨完成了命运修改。叮，命运中等事件，瘦长鬼影一边拉稀，一边对你发动死咒仪式。命运点加六六。嗯，怎么回事？瘦长鬼影刚刚凝聚出第441个符号，体内就突然传来一阵剧痛。你，你对我做了什么？一共444个瘦长鬼影同时捂住小腹，他们满脸惊恐。再也不负那副优雅敏捷的模样，噗噗噗噗噗！这一刻，他们同时化身喷射战士，整个古堡大厅都被染成了淡黄色。第五十章，窜死了！吸人阳气的八尺夫人，看着大厅里的这一幕，熊宝宝默默将那瓶还没喝完的尖叫扔了。虽然没有味道，但那景象着实令人食欲大减。整整444只瘦长鬼影一边窜吸，一边努力刻画着死咒符文。作为怪物，它本身是没有窜吸这个功能的，因此。窜着窜着，那些淡黄色的液体就变为了深红色。入侵者，你无耻！所有的瘦长鬼影都快疯了。这是他第一次遭受如此奇耻大辱，就连平时一举一动都严格按照绅士准则的他，此刻竟然在苏雨的诡异能力下拉苦兜子了。人类，死亡不会放过你。或许是窜虚脱了，瘦长鬼影们的声音都变得无比虚弱。渐渐的，所有瘦长鬼影都变得虚幻。在将第443个死咒符文刻录完成后，瘦长鬼影带着不甘与羞耻，彻底化作了飞灰。甚至苏雨都还没出手，他就自己窜死了。按照修改后的命运梗概，要是他终止对苏雨继续发动死咒仪式，或许还能再蹦跶几下，也不至于活生生把自己拉死。你击杀瘦长鬼影 LV 7 3领主级，获得经验值3 3三万六千四百五啧啧啧！苏雨瞥了一眼那些黄红交加的液体中躺着的翡翠装备，实在忍不下心去捡。老李啊，你带路也挺辛苦的，那件装备就归你了吧。谢老板赏赐。老李头立马道谢，这玩意看着虽然恶心
，但可是实打实的翡翠级装备啊！要是属性不差的话，那可是十亿级起的。然而，老李头还是高估了自己的承受能力。哦,哦，拾起那件翡翠装备后，他一阵反胃，扶着墙就开始干呕了起来。见状，苏雨摇了摇头，翡翠级装备他有的是，这钱活该老李头挣。哥哥哥，小家伙，没想到你本事还不小。这时，古堡大厅的长梯下缓缓走下一个窈窕身影。那是一个身高八尺的美妇，她穿着一身晚礼服，胸前沟壑若隐若现，栗褐色卷发披肩，精致绝伦的脸庞上挂满诱人笑容。八尺大人，看到这个女人，老李头也顾不得吐了，连忙冲到苏雨跟前，将她护至身后。老板，这怪物对等级低于他的男性职业者是碾压式的无敌，尤其是楚南，对上他是根本没有胜算的。老李头看了眼熊宝宝，又看了眼苏雨，让你的宠物上吧，老板，这件事上真的听我的。苏雨顿了顿，随即缓缓点了点头。他此刻已经主动从狂怒状态下退了出来，要比刚才理智的多。既然老李头都这么说了，让熊宝宝杀怪自己也不吃亏。嗯，苏雨绝不承认自己这辈子还是楚男。于是，苏雨朝着熊宝宝使了个眼色：“去吧，熊宝宝，一巴掌拍死这个怪物！”嘎嘎，熊宝宝很兴奋的应了一声，随即猛地扑了上去，挥舞着熊掌，直接拍向八尺大人：“小东西，就凭你还伤不了我？”八尺大人轻哼一声，眉宇间浮现凝重之色，伸出右手向前一抓，咔嚓咔嚓，熊宝宝周围的空间仿佛被禁锢，虽然只是瞬间就被熊宝宝挣脱，但趁着这瞬间的空档，他也展开了近乎瞬移的速度，来到苏雨身后，一把掐住了他的脖子，将他举了起来。卧槽！苏雨在瞬间就被压制住，这时候他终于体会到了老李头说的无敌是什么意思，他只觉浑身变得绵软无力，并且浑身的血都朝着某个位置冲去。八尺大人的脸朝着苏雨贴近，并直接印在了他的脖子上。命运中等事件，你触发了八尺大人的男童压制，你的阳气正在被吸走。吸我阳气？苏雨心头微凛。小东西，你好像有点紧张呢。感受到苏雨的情绪变化，八尺大人似乎更兴奋了。他舔舐着猩红嘴唇，你的阳气太纯净了，如果吸干了你，我的能量肯定会提升不少。擦，不管了。感受到身体发冷，苏雨赶忙发动命运修改。叮。命运中等事件，你触发了八尺大人的男童压制，你的阳台正在被吸走。嗯，这瞬间，八尺大人眼神中浮现出一丝疑惑，他突然感受不到苏雨体内的阳气了。小熊想偷袭我，下一瞬，他只觉一道劲风在身后袭来，他猛地转身，脸上的表情却陡然僵硬。本以为是熊宝宝再次攻来，没想到迎面来的竟然是苏雨家的阳台。八尺大人有些疑惑。不明白，这明显不是秘境中的建筑物，是怎么出现在这里的？他赶忙抓着苏雨往后退。然而，苏雨家的阳台却紧追不舍。面对这诡异的一幕，八尺大人顾不得其他，直接把苏雨抛飞了出去，自己飞速向后方逃离。他的本体极弱，只是对年轻楚男有必杀属性。眼下，必须要赶紧摆脱这个具备追踪能力的阳台。熊宝宝，拦住他！苏雨连忙喊道。乌啦！熊宝宝呲着牙，显得极为愤怒。这女人竟然敢当着自己的面吸白白主人的阳气，哼！熊宝宝很生气，后果很严重。下一刻，一只熊爪就恶狠狠拍在八尺大人的背上，紧接着，苏雨家的阳台也跟着接力砸在了八尺夫人的头上。你的萌宠击杀八尺大人 LV 7 3你获得经验值3 6六万五千零八你的萌宠熊宝宝等级提升，当前等级 LV 8 7两条消息响起，呼！苏雨松了口气。看来八尺大人确实不好惹，自己还是不能小觑任何秘境。毕竟来之前，谁知道这玩意还有楚南杀手的？老板，您没事吧？老李头赶过来，关切问道。没事。苏雨摇了摇头。轰隆隆！就在这时，整座古堡开始震颤，无数骸骨从古堡地下探出。一瞬间，这里就像是来到了幽冥地狱一般，无数白骨交织在一起，组成了高达百米的白骨王座。一具同样百米之高的巨大骷髅端坐王座之上，眼眶里迸发出幽蓝色的火焰，居高临下的看着苏雨。人类，你来到这里的目的是什么？白骨王座上的骷髅用沙哑阴森的声音说道，他的语气冰冷而机械，透露着强烈的威慑力和压迫感。苏雨抬头与其对视，身上属于神话生物的气息骤然扩散，两股气势在半空中轰然相撞。苏雨的气势竟丝毫不输给骸骨王者，他冷漠道：“杀你！”呵。愚蠢的家伙，无本就是死者，你要如何杀死一个死人？死人！苏雨若有所思，三两步跳到了骸骨王者身上。对方并没有任何动作，
只是眼眶中燃起的灵魂火焰闪了闪，海谷王者给他的感觉很奇怪，对方并不像一个怪物，反而像是一个人。第五十一章，白骨莲花，万众倾倒。看着苏雨大胆的操作，老李头心都快跳到嗓子眼了。海谷王者可是怪谈小镇中最强的领主级怪物，不仅等级高达九十级，还拥有白骨古堡这个逆天主场，号称白骨不死，王者不灭。只要古堡中还有白骨存在。那么海谷王者就不会被彻底杀死，这个家伙很强，就连熊宝宝也难得露出了凝重之色。他如果放开一切，或许能打过对方，不过恐怕也是惨胜。这里毕竟是别人的主场，而且熊宝宝能够感知到海谷王者身上也有一丝神话生物气息。你曾经是人，比起二者的凝重，苏雨却显得有些肆无忌惮。他站在海谷王者的大腿骨上，仰头像是和邻居聊天一样说道：“你很敏锐。”海谷王者没有反驳。而是说了一句这样的话：“那你为什么成了骷髅架子呢？”苏雨又问道。他现在已经摸清楚了对手的脾性。这货虽然看上去凶残，但是对自己并没有恶意，甚至还给自己提供情报。当然，更多的时候是在沉默以对。苏雨也习惯了他的态度。我的力量来源于死亡。他沉默许久后，缓缓说道：“万事皆有代价，不过有的沉重一些。”苏雨若有所思：“你想要取走我的命吗？不妨一试。”海谷王者继续开口。声音沙哑，透露着一股莫名的韵味。好啊，苏雨点头。他来到这里就是为了这个。既然对方同意了，他自然毫不犹豫。他的左手下压，按在海谷王者的腿骨上。万众倾倒，发动。下一刻，无数命运丝线涌入海谷王者体内。不过，由于对方等级太高，命运丝线只进入到一半，长度就有些不够了。小家伙，你有点短啊！海谷王者调笑道。没关系。进入状态以后就不短了。苏雨皱了皱眉，直接使用命运点强化技能。命运点 2,000 万众倾倒 LV 4提升至 LV 5命运点 4,000 万众倾倒 LV 5提升至 LV 6 6,000 命运点消失，苏雨快要破万的命运点又跌了回去。不过他倒是不觉得心痛，原先有些疲软的命运丝线瞬间鼓胀了起来，开始在海谷王者的身体中游走。这才像回事吗？海谷王者轻笑一声。苏雨抬起头看着他的眼睛，不知为何，他似乎在那两团幽蓝色火焰中看见了一抹解脱。你早就想死了吧？苏雨低着头，一边操纵着命运丝线，一边说道：“被你看出来了吗？”海谷王者语气中有些诧异，旋即叹了口气：“是啊，谁都希望活着，我也一样。”但是，说到这里，他突然止住了话音：“算了，不说了。”他摇了摇头，再次恢复了冷漠。戏命师的能力的确不错，即便是死亡也无法阻止命运。不过你比于静那家伙还差了些，可惜他不认可我的灵魂，要不然也轮不到你。苏雨微微点头，我听见过许多人提起于静，他究竟是怎样一个人？海谷王者想了想，他吗？一个疯子吧，执着于艺术的疯子。那他现在在哪儿？我还挺想见见的。苏雨话落，海谷王者的骨节开始崩裂，逐渐朝着莲花图案进行重组。不过他似乎感觉不到任何疼痛，那象征着灵魂的淡蓝色火焰反而变得愈发明亮了。于静在三十年前屠杀了三座城，一共四千五百六十八万人。他将他们制作成了一朵莲花，然后扔进了冰霜巨人族。嗯，我记得他的爱人就是死在了冰霜巨人族手中。屠杀了大半冰霜巨人族后，他就彻底消失在了所有人视线中。或许死了吧？海谷王者的声音徐徐传来。闻言，苏雨却沉默了。很难评价，对吧？海谷王者笑了笑，他一边帮助人族抗击外族入侵。但一边又亲手做下屠城这种事情，简直比异族还要残忍。确实，苏雨微微点头，他确实是疯子。于静的艺术他挺欣赏，不过那种屠城的举动确实太过疯狂。换做苏雨自己的话，应该会选择孤身前往冰霜巨人族来一场大屠杀吧。他会比恶者更恶十倍百倍。但冤有头债有主，波及到无辜者不是苏雨的做派。二人有一搭没一搭的聊着，无数白骨从地下走出，融入了骸骨王者体内。很快。骸骨王者就彻底成为了一朵白骨莲花，它就如同一朵竟是白莲般洁白无瑕，令苏雨都有些沉醉其中。你会在哪里选择将我绽放呢？骸骨王者的声音从中传来。不知道，我再考虑考虑吧。苏雨深深吸了口气，而后又微微摇了摇头。他着实有些舍不得随意将这朵白骨莲花用了。但是他的二次觉醒任务又要求必须要击杀骸骨王者，取得死亡结晶。一时间，苏雨陷入了纠结当中。这特么也太魔幻了吧！现实简直比小说还离谱。在二人身后，老李头满脸惊骇。
，他还是第一次看见有人能和海谷王者这种恐怖的东西闲聊，并且甚至苏雨还将海谷王者制作成了某种道具。这位大佬到底是什么来头？他似乎还提到了于静，莫非这其中还有那个疯子的手柄？熊宝宝也是眨巴着大眼睛，一脸惊奇的看着那朵白骨莲花。在他见过的东西当中，这朵白骨莲花绝对是最美的。轰隆隆！就在这时。整座古堡开始了崩塌，地面剧烈晃荡起来。紧接着，苏雨感受到一股极致寒冷席卷而来，他的全身血液瞬间凝固，机遇冻僵。苏雨目光闪烁，猛地向后退了一步，避开了地震的冲击。咔嚓，咔嚓，咔嚓，一根根石柱倒下，地面龟裂，一条贯穿了整个怪谈小镇的裂缝缓缓蔓延出来。苏雨神色凝重，他的双脚踏空，身影骤然拔高，带着老李头和熊宝宝躲过了裂缝的袭击。与此同时，裂缝之内爆发出刺眼的红芒，轰！伴随着一声闷响，整座古堡彻底坍塌。苏雨稳住身形，向着远处望去，瞳孔微缩，在裂缝之下，竟缓缓浮现出一只眼睛。第五十二章：万千白骨丛中来，莲花落尽，彼岸花开。怎么回事？整个怪谈小镇都开始了巨变，无数职业者惊悚地注视着这一切的发生。那一朵白骨莲花高悬，其下则是无底深渊，二者似乎在交流着什么。你来晚了，海谷王者的声音从白骨莲花中传出，那声音中带着几分嘲讽。为何要违背契约？深渊之中传来低沉愤怒的回应，一片片浓郁的黑暗符文从深渊之中涌出。不过，海谷王者并未理会对方，他转向苏雨：“就是现在，将我燃尽吧，那是死亡之眼，你没办法对付的。”这瞬间，那死亡之眼也朝着苏雨看了过来。在看见苏雨的一瞬间，死亡之眼瞬间怒火中烧。细命师。你们这些毒神者，该死啊！命运大事件，你被死亡之眼注视，获得死亡女神标记。一缕纯粹的黑暗从深渊中飞来，直直没入苏雨体内。苏雨注视着深渊之中的那只眼睛，沉吟片刻后，点了点头。死亡之眼给他带来的压迫感实在是太强，那不是他现在能对付的东西。苏雨主动掐断了链接在骸骨王者身上的命运丝线，将这个点燃自己的导火索交给了他自己。随即，他立马让熊宝宝带着自己和老李头脱离的核心区域。接下来的精彩场面，想必是此生难见的绝美。但要是近距离观赏，只怕自己几人的命也会一同被点燃吧。坐在熊宝宝背上，苏雨眸光微动，顺手完成了命运修改。叮，命运大事件，你被死亡女神注视，获得死亡女神日记，命运点加六百。转瞬间，苏雨体内的标记便化为了一本黑色书籍。他没有着急查看，而是将其收好，望向后方。就在他们刚离开不久。原本还算平静的深渊之中，突兀的掀起滔天巨浪。那是由无数个黑色符文组成的纯黑海洋，带着无穷无尽的死亡气息。轰隆，惊雷般的炸响声震耳欲聋，仿佛要把整个秘境都撕裂。紧接着，便见到一只漆黑的手掌破水而出，朝着那白骨莲花抓去。没有我的允许，你不能死！冷漠至极的话语声回荡在秘境中，却是带着令人战栗的威势。我说过，你来晚了。漆黑的手指猛然握拢。似乎要将其捏爆，可惜就在那漆黑手掌快要落下时，白骨莲花绽放了，璀璨而圣洁的光芒照亮虚空，如同黎明初升，驱散了阴云密布的夜幕，使得天际都露出了鱼肚白。即使是死亡的黑暗，也无法掩盖那道璀璨的光芒。秘境中，所有人都惊呆了，甚至都忘记了逃跑，转身注视着那朵白莲。一片莲叶脱落，转瞬间燃起七色火光，所有人都沉醉在这如梦似幻的场景里，忘乎所以。朦胧之中，一幅幅画面展现在所有人眼前。李先生，你知道向日葵的花语是什么吗？一个二十二三岁的女人站在窗户边，脸上挂满了笑容。当然知道啊，她代表阳光、灿烂、希望。李先生一本正经的胡说八道着。嘻嘻，李先生果然博学多才呢。女人笑靥如花，嘿嘿嘿，一般一般啊。李先生挠了挠脑袋，傻笑不已。那咱们的女儿就叫做李葵，怎么样？女人回头望着在襁褓中的婴儿。眼中满是幸福与宠溺，哈哈，骗你的啦，就叫他李平安吧。平平安安，苏雨挑了挑眉，这是骸骨王者的记忆。绚丽的火光中，不仅有着他的灵魂与白骨，还将那最深刻的记忆映照了出来。紧接着，画面一转，李平安，很抱歉，你的爸爸牺牲了，他死在战场上，英勇殉国。一名老者站在年幼的李平安面前，神情严肃。妈妈，爸爸还会回来吗？李平安小脸上写满疑惑。年幼的他此时还不懂什么是死亡。那老者缓缓开口：“战争总需要有人流血牺牲的，这个世界永远都充斥着杀戮，我们阻止不了。”
只有让自己强大起来，真理只掌握在强者手中。嗯，明白了。李平安用力点头。只要努力学习，努力变强的话，爸爸就会回来的吧？女人将李平安抱在怀里，两行清泪缓缓落下。随后，那画面一转，又变成了一座山谷，周围长满了向日葵。妈妈，我有听你的话，努力变强哦。现在我是一名四转契约师了。李平安望着面前的四座坟，笑容凄美。一次异族小队的袭击，让半座城市沦陷，人族死伤惨重，其中就有着他的爷爷奶奶和妈妈。画面再次切换，这次是似乎是在战场上，喊杀声震天，鲜血染红了大地。平安，你先走吧，我恐怕走不了了。一个只剩下半个头的男人惨笑着擦着他的眼泪，让他离开战场。但李平安摇头拒绝，他站起身，环顾四周，满是残肢断臂，尸骸遍野。他们所在的后勤小队路线被异族得知，几乎全灭在大青山战场，不能让异族从这里进入大夏。李平安的脸庞上浮现一抹决绝之意。死亡，我与你契约，代价是我的一切。下一刻，李平安的血肉凋零，取而代之的是一头百米之巨的骸骨王者。那些死亡的人族士兵从地狱中爬了出来，纷纷站在了骸骨王者身后。白骨不死，王者不灭。就这样，他硬生生在大青山隘口。顶着数十万异族大军，没有让对方推进半步。李平安，是你自己当初选择拥抱死亡，结果现在却出尔反尔。看着这一幕，死亡之眼的怒火更深，轰隆隆。然而，那一片片白骨莲花却不断脱落，炸得他无法靠近丝毫。渐渐的，白骨进退，只剩下一朵湛蓝色的灵魂之火还悬浮在上空。李平安的目光似乎穿透了秘境，定格在那座开满向日葵的小山坡上。他家有六口人。那里却矗立着五座坟，李平安，死亡之眼发出了愤怒的嘶吼。他虽然是死亡女神麾下的大将，但却也无法穿过那燃尽一切的火光。李平安宁愿舍弃自己的性命，也不给他们操控他的机会。李平安闭着双眼，嘴角带着淡笑。此去全台招旧部，旌旗十万斩阎罗。老伙计们，随我杀敌！他缓缓从灵魂之火中迈步走向深渊，身后的蓝色火焰中走出一个个身影，跟随在他身后。他们或身披铠甲。或背负长枪，那是一位位将领，一位位士卒，他们都是曾经的精锐之师。他们跟随了李平安无数岁月，早已融为一体。杀！他们齐声喝道：“震碎山河，踏碎大地。”死亡之眼的眸子里闪烁着寒光，但即使是他，也无法小觑这些被命运夺走掌控权的灵魂。刹那间，黑与白猛烈碰撞，产生了剧烈的风暴，无尽黑焰冲天，化作黑龙，咆哮苍穹。吼、哦！砰！黑龙与火海相交，黑暗与光明同时消失。一声轻响传来，一枚透明结晶掉落在深渊的崖壁上。妈妈，我知道向日葵的花语是什么了。第五十三章，二次觉醒成功，连升二十级。熊宝宝背上，老李头早已泪流满面，就连熊宝宝也是眼含泪花。不过苏雨此时却面无表情，不知道在想些什么。他几个跳跃飞下深渊，将那颗死亡结晶抓在手中，先前的一幕幕在他脑海中闪现。最终化作一声叹息，他算是知道于静为什么不愿意帮助李平安解脱了。李平安有着与他相似的经历，但二者的选择却截然不同。对于静来说，这朵白莲盛放的时候，会让他的心灵受到很大冲击吧？苏雨微微摇头，不再多想。命运点一千，伴随着命运点的消失，那一枚死亡结晶也随之融入苏雨体内。第二次职业觉醒完成，苏雨头顶盘旋着的小星星也消失不见。紧接着。一股浓郁到极致的死亡气息从他的体内爆发而出，周围方圆数千米范围都变得阴暗起来，空气仿佛瞬间被冻僵。啊！苏雨猛地抬头，双眼变得漆黑幽暗，这种感觉就像是行走在奈何桥上，见证着死亡与新生的交替。第二次职业觉醒成功，你的等级提升，当前等级 LV 6 0在解除等级限制的瞬间，海量的经验值就直接将苏雨从40级推到了60级。苏雨只觉浑身通透，一瞬间就充满了力量。你获得天命途径技能，死气；你获得天命途径技能，生气；你获得天命途径技能，破法。又是三个技能。苏雨眼眸微动，正准备查看技能介绍，眼前却又再次弹出一条提示：你的技能死气与生气融合成为命气。见状，苏雨直接点开了技能命气的介绍。命气，你拥有铸造命运武器的能力，命气将伴随你成长。并可以通过吞噬素材获得能力，命运武器吗？苏雨挑了挑眉，一瞬间便想到了于静的那杆白骨大狙，以及破茧者途径的那把短剑。这么说来，于静的白骨大狙是死气
，破茧者的武器是生气。那守门人呢？他有没有打造专属武器的能力？苏雨脑海中浮现出无数念头，随即他闭上双眼，细细感受命气这个技能。很快，苏雨发现自己的命气似乎包含了这三者的特性，并且青出于蓝而胜于蓝。他的命气包含了死气强大的破坏力，以及生气的无限成长能力，还拥有了守门人的特性不灭。苏雨缓缓吐出一口浊气，缓缓将手掌摊开，在他的掌心中，一个透明圆球散发出淡淡光芒，里面仿若蕴藏着无尽的能量，充满了神秘和危险的味道。这便是他的命气雏形。苏雨当即从储物袋当中挑了几件翡翠级武器扔了进去，转瞬间，这些翡翠级武器就被命气吞噬。或许是吞噬了翡翠武器的原因，那个透明圆球也开始泛起翡翠色泽。命气等级三十，命气品级翡翠。武器类型：刀、剑、斧、矛。武器特性：不灭、锋利、流血、暴击、眩晕。武器技能：未固定。吞噬什么武器，就拥有了什么武器的形态和特性。苏雨好奇地把玩起自己的命气，随着他的意念流转，命气不停在刀、剑、斧、矛这四个形态上切换。这命气果然霸道，只要无限吞噬，命气就具备了无限成长的可能，并且随着品级提升。苏雨还可以在命气上固定所吞噬武器的技能，翡翠即可以固定两个技能，固定后可以用命运点解除固定。不过他目前吞噬的武器自带的技能一般，暂时没必要进行技能固定。又把玩了片刻后，命气化作圆球形态，被苏雨收入体内。随即，他将技能破法的介绍点开。破法 LV 一，你是行走在规则之外的步伐者，一切企图拘束你的都将被你斩断。你的攻击自带破甲属性，并附加 10% 真实伤害。你对法术。咒术、诅咒、结界等造成双倍伤害，这似乎是破茧者途径的能力。苏雨眼前一亮，对这个技能极为满意。能用普通攻击斩断法术、诅咒，这可以避免自己遭遇某些命运修改难以操作的攻击。而且现在仅仅是一级的破法，就可以对结界造成双倍伤害。那要是破法等级起来之后，任何结界都挡不住自己一刀吧？苏雨微微一笑，将属性面板打开。职业：细命师，等级60。力量 2,908 体力 2,152 智力 1,036 敏捷 2,185 觉醒二转，技能：命运感知野蛮生长生命韵律命气万众倾倒 LV 6战斗狂怒 LV 7武器大师 LV 1破法 LV 1天赋：命运修改，命运点 4,050 连升二十级，外加第二次职业觉醒，几乎让他的属性面板翻了三倍。那些经验值在将苏雨升到六十级之后便消耗一空，不过这样一来，他也不用那么着急进行第三次觉醒了。苏雨眼中闪过一丝疲惫，他的身体无比精神，但如此高强度的刷怪做任务，已经让他的精神状态变得极差。于是，苏雨调整片刻后，三两步从深渊中走出，叫上熊宝宝准备离开秘境。不过，还没等苏雨走两步，远处阵阵急促的脚步声便朝着这里靠近。嗯，有情况。老李头的眉毛顿时皱起，他在秘境中混迹已久的经验在预警。很快，数百个职业者便将苏雨等人包围。小子，那件宝贝呢？我可是亲眼看见掉落在这里的，别想糊弄过关。其中一个傀儡师站出来说道。其余职业者也纷纷向苏雨投来威胁的目光。海谷王者在怪谈小镇已经坐镇上百年，从来没有职业者能击杀他，而现在那怪物却突然和另一头怪物同归于尽了。这种强大的领主级怪物，绝对会爆出来好东西。不过现在，他们却毛都没看见一根，没理由不怀疑距离最近的苏雨。我刚才明明看见有东西掉出来了，一定是你捡走了，对不对？一个三转战士上前几步说道：“趁我现在不想杀人，你们还有其他选择。”苏雨耸了耸肩膀，丝毫没把这几百个职业者放在眼里。交出宝贝，饶你不死！那傀儡师冷哼道，身躯陡然拔地而起，居高临下的盯着苏雨。呵，苏雨嗤笑一声，看了眼深渊下方，这就是你豁出性命想保护的人吗？这瞬间，苏雨的心境豁然开朗。他不会像于静那么疯魔，也不会像李平安那般伟大。他的心思很简单：以恩报恩，以直报怨。苏雨猛地躬身，右手做抓握状，随即命气化作长矛，被他狠狠投掷出去。轰！音爆声响起，长矛带着五匹巨力，瞬间贯穿五人。第五十四章：杀人放火金腰带。你敢！苏雨的突然暴起，让所有职业者都是一惊。他们没想到。以一对几百的情况下，苏雨竟然还敢主动出击，这种情况下不应该都是委曲求全交保保命吗？各位一起上吧！这小子看似是二转
，实则实力不弱，先把他杀了，再平分宝物。”一位盾山架起巨盾，冷笑着顶在最前方。其他人也是露出了戏谑之色，各自拿出了武器。在他们看来，苏雨这种做法无异于找死。乌拉，见到这群人逼近。熊宝宝立刻挡在了苏雨面前，泰坦之威骤然扩散，这所有人都被熊宝宝的威压吓了一跳，一时间有些犹豫不决。让我来吧，苏雨拍了拍熊宝宝的肩膀，走上前，朝着面前的职业者勾了勾手指。毕竟熊宝宝杀怪能分他经验值，杀人却没办法分命运点啊！呵，狂妄！见到苏雨打算一个人挑他们全部，那群职业者顿时又重拾了自信。让你那头宠物上或许还挺棘手，可你自己上不是送死吗？大家能不能给我个面子？老李头犹豫片刻后，从后方走出。卧槽！然而下一刻，他就被不知道从哪飞出的砖头给砸晕了过去。不好意思，我最擅长的就是以一敌多。苏雨淡淡说着，伸手将回旋而来的长矛稳稳接住，手中荆棘玫瑰狠狠朝着腹部刺下。命运点加二十，狂怒层数加一。腹部传来的疼痛让苏雨眼中红光一闪。以他现在的体力，荆棘玫瑰想要破防的话。也只有全力攻击最脆弱的腹部了。紧接着，他猛地跃起，手中长矛瞬息间转换形态，化作长剑。旋即，他紧握长剑，猛地朝着那盾山劈落。雕虫小技！盾山嗤笑道：“你以为这点伎俩能伤得了我？”话音未落，他的眼神中却满是凝重。刷刷刷，三道白光闪现，随后盾山只觉得胸口传来剧烈疼痛，同时身上被附加了眩晕、流血、破甲。以及种种负面效果，低头望去，那铂金级盾牌在苏雨面前却像是纸糊的一样脆弱不堪，而他的一身装备也被直接粉碎，浑身光溜溜的，极为凄惨。你，盾山张大嘴巴刚要开口，喉咙处却是喷出鲜血，双目瞪圆，气绝身亡。叮咚，命运点加二百。眼看苏雨如此轻易的砍死那名盾山，其余近战职业者的脚步瞬间停了下来。那可是二转盾山啊！所有职业者里防御力最强的存在，竟然就这么被两剑砍死了。这家伙怎么这么变态？一众职业者脸色微变，但是很快就反应了过来，纷纷举起法杖或者枪械向苏雨发射了攻击。轰隆隆，十几枚火球、冰剑以及附魔子弹呼啸而至，带着锐利的风声和破空声划破虚空，直奔苏雨的要害而来。砰！命运小事件，你受到大量飞行法术攻击。苏雨面色不改。叮！命运小事件。你受到微量飞行法术攻击，下一刻，在所有职业者期待的目光下，那些飞行法术瞬间缩水。等来到苏雨面前后，已经从十几米大小变成了一米不到的火球。苏雨手持长剑，随意挥动了几下，竟直接将那些火球、冰剑斩成几半，当场破碎。什么？所有人瞳孔抖缩，这太离谱了吧！法术莫名其妙衰减也就算了，他竟然还能用武器直接破碎火球术。一群法师们面面相觑，苏雨可不仅是砍碎了火球那么简单，就在火球术被那把剑击中的瞬间，其中的法术回路也跟着被破坏了。这一剑怕是附带了强大的破法属性。苏雨并没有理会别人震撼的表情，身形晃动，手持长剑冲了上去。他每走一步，便有一片飞行法术消失。他仿佛是一个移动静魔器，所到之处，飞行法术尽皆被斩碎。快拦住他，别让他靠近！一名法师高喊着。同时施展出了疾跑技能，朝后狂奔。这种自带破法技能的战士，完全就是法师克星，没有一个法师是不慌的。咻！一位盗贼一马当先冲锋而出，手中匕首泛起寒芒，狠狠刺向苏雨的脖颈。与此同时，一柄大刀从鞋地里斩向了苏雨的腰腹，另外几名刺客更是从四面八方围了上来。苏雨面色不改，硬扛着无数攻击向前。朦胧的月光从月影斗篷中扩散，将无数攻击阻拦了一瞬。不过，月影斗篷的技能也只能做到这一步了。下一瞬，十几道攻击就轰在了苏雨身上。然而，在十层狂怒效果之下，苏雨的体力值已经爆表，这些攻击甚至就连命运梗概都没打出来。随即，苏雨脚尖在地上一蹬，身形腾空而起，他左臂抬起，长剑横扫而出，砰！一股强悍的气势爆发，周围的空气瞬间被排斥一空，所有人只感觉自己浑身一沉，竟无法控制住身形。那匕首和大刀直接被斩断，那名刺客更是连惨叫声都来不及发出，便被斩为两段。一招秒杀，苏雨脚下不停，继续踏步。一个个近战职业者的脑袋被斩掉，短短的几秒内就倒下了十七八人。剩下的人面色惊恐，拼命的想逃脱，但苏雨的速度太快，根本逃不掉。苏雨就像是森罗地狱中走出的恶鬼
，不停收割着这些职业者的性命。无论是盾山还是刺客，都是被一击秒杀的命。有刺客想要前行偷袭，但在生命韵律之下，却根本无所遁形。出手的一瞬间，就是毙命之时。命运点加二百，命运点加幺五零，命运点加三百，一个个职业者的尸体堆积如山。其中甚至不乏三转七十级的战士，当然也是那位战士过于自信，想和苏雨刚正面。没想到苏雨叠满十层狂怒之后的力量丝毫不弱于他，一剑破甲，一剑穿心，再加上那恐怖的真实伤害附加，使得他根本没有任何抵抗能力。短短的十几秒钟，原本围拢在苏雨周围的近战职业者便被清理殆尽。还是杀人来的命运点快，苏雨收回长剑，看着四周散落的尸体，只觉心情舒畅了许多。击杀如此之多的职业者，苏雨身上的伤口也多出来不少。不过，在那强大的自愈能力之下，很快所有伤口都快速愈合。就是那月影斗篷已经变得破破烂烂，最后被苏雨扯下来扔进了储物袋里。你，你究竟是什么人？看着宛如恶魔的苏雨，剩余的八十多个幸存者吓得肝胆剧烈，不敢靠近。他们全都聚集在几名法师凝聚出的一朵白云上，满脸恐慌的朝着秘境出口逃去。我，苏雨冷冷一笑。缓缓道：“我就是天命。”随即，他从储物袋中将天空之翼取出。天空之翼，翡翠级，等级58类型：战靴，属性：敏捷正 30% 耐久度200 200天赋：御空 LV 5佩戴后，你的移动速度提升 10% 获得飞行能力。这双战靴的属性加成不高，不过却具备御空能力。苏雨看了眼熊宝宝，示意让他将自己抛向那群职业者。熊宝宝点点头，身形瞬间拔高几十米，将苏雨握在手中。不好，快躲开！看见这一幕，那群人脸色骤变，急忙闪避。嗖、so, ！苏雨化作一道流光，直接掠过他们，眨眼间就来到了他们前方。第55章，一波肥，近十万命运点，别杀我！两个魅惑师当即扯开衣领，眼含热泪道：“只要你放过我们，想做什么都可以，是吗？”苏雨挑眉问道。魅惑师们连忙点头，一个劲的表示自己愿意为他效犬马之劳，并且说着各种肉麻恶心的情话。粉色能量从二人身上飘出，将苏雨缠绕。其余职业者见状，连忙朝苏雨冲来。后方的法师们也连忙开始吟唱，是要把握住这个机会。然而，那些粉色能量在苏雨面前维持了许久，却压根没办法钻入体内，造成魅惑效果。连我最低的智力属性判定都没办法通过吗？苏雨失望的摇了摇头，他还想看看。被魅惑后会出现怎样的命运梗概呢？既然这点用处都发挥不出来，留着你们也没用。不，不要啊！两名魅惑师脸色大变，惊恐的叫道。然而已经晚了，随着一阵剧烈疼痛袭来，两颗头颅直接落地，无数的粉色光芒如同烟花般炸裂开来，绚烂夺目。所有职业者心跳猛地漏了一拍。这家伙不仅近战无敌，力量大的出奇，甚至防御力和远程手段也都不弱，就连刺客也没办法偷袭到他，简直就是个无短板的 BOSS 啊！十几名法师也不敢再蓄力，赶忙加快了吟唱速度。闭嘴！然而，苏雨一声低吼，浑身骤然释放出一股恐怖威压，竟直接将他们的吟唱打断。不仅是法师，剩余的职业者通通口鼻溢血，满脸惊骇。高等生物威压，这家伙难道真是秘境 BOSS 不成？怎么会拥有那些高级怪物的能力？苏雨懒得再继续耗费时间，脚下一动，异常灵活的在空中化作一道银光。命运点加150。命运点加 250， 命运点加100。一分钟不到，这些职业者通通化作了一地装备，还有大量的命运点。苏雨招呼着熊宝宝，将满地的装备收集了起来。除了法杖和结界书这类对他没用的武器外，所有翡翠级以上的装备都被他投喂给了命气。苏雨想了想，随即又把那些死气珠也一股脑扔了进去。是时候固定第一个技能了。苏雨一边等待着命气消化，一边查探着所有武器的属性。命气固定技能后，想要更换是需要一大笔命运点的，所以必须得慎重。很快，在这些武器中，他看中了一柄翡翠级匕首的技能——硬杀翡翠级，等级58类型匕首，属性敏捷正 50% 力量正 10% 耐久度13030天赋：伪装。佩戴后，你的存在感降低 30% 技能：瞬域硬杀，瞬移到一千米内的敌人身后。对对方造成致命一击，冷却时间十分钟，千米内瞬移到身后，外加破法效果。这下我真成法师克星了。苏雨微微一笑，命气的第一个技能终于有了。命气等级 43， 命气品级翡翠，武器类型刀
、剑、斧、矛、弓、盾牌、戟、枪、短剑、匕首。武器特性：不灭、死亡、锋利、流血、暴击、眩晕、穿透、破防、破魔、伪装。武器技能：顺欲引杀。吞噬了上百件武器之后，命器的武器类型终于是丰富了起来，并且。武器所携带的特性也高达几十，苏雨都可以想象到一刀下去的效果有多酸爽，就算是八十级盾山挨上一下也吃不消吧。命器的唯一不足就是对基础属性没有任何加成，不过苏雨目前并不需要就是了。在狂怒层数叠满之后，他的基础属性已经逼近四转职业者，装备带来的那点加成已经可有可无。带着几分期待，苏雨将属性面板打开，职业系命师，等级六十，力量。2,908 体力 2,152 智力 1,036 敏捷 2,185 觉醒二转，技能命运感知野蛮生长生命韵律命气万众倾倒 LV 6战斗狂怒 LV 7武器大师 LV 1破法 LV 1天赋命运修改，命运点 96,050 死，即便早就有了心理准备，他还是被那近十万的命运点吓了一跳。果然，杀人才是积累命运点的主要方式啊！苏雨算是明白自己这个职业为什么要被列为十大危险职业之首了。这种成长方式注定了他杀怪远没有杀职业者来的提升大，尤其是于静之类的惜命师，没有命运修改这个技能的前提下，可不是得一直杀职业者赚命运点吗？苏雨眼中红光一闪而逝，并没有被这笔巨款冲昏头脑。他不是于静，不会主动屠戮无辜的职业者，但如果有人主动招惹他，那么他也不介意收下这笔意外之财。苏雨从狂怒状态下退出，骑上熊宝宝。很快来到了秘境出口，这里依旧围着大批向导。他们原本想逃，但被那朵白骨莲花吸引了注意力。再回过神时，那场异变都已经结束了。在之后，便是苏雨大肆屠戮的画面。一些向导朝着老李头竖起了大拇指，似乎是在钦佩他竟然能活着出来。不过在看苏雨时，这些人的目光却变得无比忌惮，那眼神不像是在看一个职业者，反倒是像在看一个恐怖的秘境 boss。不过苏雨丝毫不在意旁人是如何看他的，在与老李头分别后。他带着熊宝宝快速离开了怪谈小镇，一路风驰电掣回到了青城之后，苏雨回到家，看着缺失的阳台愣了愣，连带着落地窗，这个阳台像是被炮弹轰炸了一般，微风夹杂着细雨从那缺口中吹了进来。算了，还是住酒店吧。苏雨微微摇头，在旁边的酒店开了间房住下。入住之后，他先是冲了个澡，随即拿出钱万千的那张黑卡，给酒店厨房上了波强度。这次不仅是他，熊宝宝也很久没有进食。两人都饿得不轻，实在是怪谈小镇没什么可口的怪物，那些猎口女或者瘦长鬼影，他们可下不了口。一顿饭整整吃了一天一夜，泰坦巨熊的饭量在神话生物当中也是个顶个的。直到有厨师已经被累得口吐白沫翻白眼之后，两个吃货这才意犹未尽的停了下来。又在酒店睡到正午后，苏雨总算是把状态调整了回来。他嘴角微勾，从储物袋中取出了一本黑皮书，第56章《死亡女神的日记》，两米大狙，死亡呼唤。日记刚一打开，一股浓郁的死亡气息就扑面而来。命运小事件，你被死亡气息笼罩，生命力将快速递减。这股黑暗而富有侵蚀的力量让苏雨难以抵抗，皮肤瞬间变得暗沉了许多。叮，命运小事件，你被死亡气息笼罩，生命力将快速递增。不过，在命运修改完成之后，这股庞大的死亡气息却直接反转，每时每刻都给苏雨提供了大量生命力，简直变得比高阶生命药剂还恐怖。必要时刻，这玩意儿还能当成血包。苏雨挑了挑眉，死亡女神日记再加上狂怒叠满带来的自愈能力，他的回血速度怕是会有些逆天。现在就算是苏雨站着不动，让之前那批职业者打个三天三夜，估计也奈何不了他。苏雨伸出手挥了挥，将日记表面的死亡气息驱散，而后饶有兴致的开始阅读了起来。四月十日，神国天气晴。本来想去收取一些调皮的灵魂，顺带发展几个信徒。结果被幸运女神拦在了神国门口，索性召集狂信徒来上一场盛大的狂欢。年轻的灵魂滋味真不错啊！ 4月15日，神国天气阴，战争之神来了，竟然让我变成地狱三头犬的样子，过程很煎熬，不过还挺刺激。5月1日，神国天气雨，太阳神来了，没用的家伙，三分钟不到就结束了，那东西还把我烫得不轻。5月2日，神国天气大雨，海神来了。他的三叉戟一如既往的坚硬满足。5月20日，神国天气晴，生育母神来了，他还带来了四个姐妹，其中有一个传奇魅魔非一般的体验。6月6日，兽神来了，你他妈是死亡女神还是青楼女神啊？
：“白白主任，你在看什么？你现在的样子比之前好看多了。”熊宝宝的头凑过来，却被苏雨又一把按了回去。“没什么，未成年熊不能看。”苏雨翻页的速度越来越快，最后长叹一口气，把这本日记合了起来。本来还想看看神级存在会记载什么稀奇古怪的秘密，没想到这秘密确实很稀奇，但全他妈都是些乱七八糟的东西，没有丝毫价值。女神的确是女神。确实比一般人玩的花。苏雨掂了掂这本日记，恐怕这东西价值最高的就是其本身了吧？把它融了，没准能打造出一件传奇装备。想了想，苏雨还是先把日记好好收了起来，并用命运丝线将其缠绕，避免被死亡女神找到杀人灭口。没准之后能用这东西威胁一些存在呢？毕竟这里记载的最差也是传奇级别的生物啊。随即，苏雨看向了自己的技能，打算挥霍一下命运点。思索片刻后。苏雨决定先把武器大师强化到十级。随着命气带来的多样化武器选择，这个技能的优先级被苏雨排到了前列。一级的武器大师显然不能满足苏雨同时操纵多种武器的需求。下一刻，命运点开始快速消耗。命运点 64,000 武器大师 LV 1成功提升为 LV 1 0武器大师 LV 1 0被动技能：你是天生的武器大师，任何武器在你手中都将变为恐怖的凶器。佩戴任意武器后，攻击力提升 100%。当你使用剑类武器时，附加锋锐效果；当你使用棍类武器时，附加眩晕效果；当你使用枪械武器时，附加专注效果。看着全新的技能介绍，苏雨不由得一喜。武器十级之后的提升简直巨大，不仅能让苏雨的每一下攻击都产生翻倍的效果，还可以在操纵不同类型的武器时带来特殊附加。这技能完全是任何职业者都梦寐以求的。苏雨将命器具献出各个武器类型，随意挽了个刀花。一股行云流水的操纵感令他无比愉悦，无论是刀枪剑戟还是别的什么武器，只要出现在他手中，都会让人产生难以言喻的压迫感。与现在相比，他之前简直就是在拿着武器一通乱砸。玩够了之后，苏雨站起身，带着熊宝宝来到酒店大厅。“您好，这次消费一共五亿六千万，您的余额还剩三百万。”前台颤抖着手将那张黑卡递了过去。他怀疑眼前的苏雨压根不是人，恐怕就是个披着人皮的怪物。要不然怎么能一天吃下去上百吨食物？还剩三百万了，看来钱万千那个家伙的诚意不是很足啊！苏雨咂吧咂吧嘴，将银行卡接过，随即他带着熊宝宝一路朝着守夜人分部走去。他四天前预定的一套枪械已经制作完成。不仅如此，在解锁了四级权限之后，他攀登试炼塔已经无需等待一个月，可以随时进入。这一次，苏雨打算试试自己的极限，不，或许是试炼塔的极限。来到守夜人分部。苏雨发现这里的人比之前多了不少，还有些陌生面孔出现。不过他没在意，直奔二楼的贡献兑换处。爸 ，M， 夜游神大人，你定做的武器在这里。那名制服御姐刚想念出苏雨的代号，但最终还是没有说得出口。他俏脸微红，将两个合金大箱子递了过去。在看到熊宝宝之后，他撩了撩头发，眼中闪过一抹崇拜。苏雨解决暴熊平原危机的事情已经在守夜人当中传开，而且他还以极其恐怖的速度解锁了四级权限。成为了守夜人工会历史上最年轻的夜游神，这些种种事迹让许多人对苏雨产生了兴趣，甚至心生爱慕。这造型我喜欢。苏雨打开了其中一个箱子，眼前一亮。这杆大狙长约两米、八十毫米的枪口呈暗紫色，如同被鲜血浸泡了无数年，泛着森然寒光。与其说是狙击枪，不如说是狙击炮来的贴切。地狱呼唤，翡翠级，等级58属性体力加一，耐久度500 500。天赋，索命 LV 6子弹穿透效果提升 100% 技能，弱点打击，你的下一发子弹附加百分百暴击效果，并有 0.0001% 的概率触发即死效果，冷却时间三分钟。即死效果吗？苏雨想都没想，直接将命器取出来，把这杆大狙融了进去。无论它的几率有多低，苏雨都能通过消耗命运点来强行触发。这个技能对苏雨来说无疑是神技。很快。弱点打击成为了命气的第二个固定技能，命气等级44命气品级翡翠，武器类型刀、剑、斧、矛、弓、盾牌、戟、枪、短剑、匕首、狙击枪。武器特性不灭、锋利、流血、暴击、眩晕、穿透、破防、破魔、伪装。武器技能顺遇引杀，弱点打击。看了眼命气面板，苏雨满意的点点头。随即目光扫过第二个箱子，那里装着一把手枪，一把霰弹枪。这两把枪同样的翡翠级，不过属性比起地狱呼唤来说差了许多。苏雨直接粗略扫过一遍后，就将其插在腰间。这两把枪只是用来触发命运梗概
，平时他并不打算经常使用，因此也就没让命气吞噬。毕竟命气转化成枪械后，他还得手动填装子弹，还不如分开使用来的效率高。做完这一切后，苏雨顺带将上次那五百多个职业者爆出来的东西，全都兑换成了工会贡献。夜游神大人，你的这些东西一共增加了两万三千六百工会贡献，这是清单。制服御姐将一张清单递给苏雨，苏雨接过扫了一眼。这种氪金家的贡献值性价比不高，只有市值的一半。不过苏雨觉得不亏，守夜人工会高阶资源要比商会多出来许多，像那把地狱呼唤在外界，就是有钱也很难买到。对他来说，那一堆垃圾加在一起也比不上弱点打击这个技能。确定没问题后，苏雨走出门，将那张清单连带加在后边电话号码一起扔进了垃圾桶里。制服御姐看着这一幕，眼神微暗，有些失落。看来是没那个机会尝一尝最年轻夜游神的滋味了。第五十七章。连破纪录，冲刺极限。苏雨呢？他走了。苏雨走后不久，一个戴着银边眼镜的男人出现在贡献兑换处。苏雨，谁是苏雨？制服御姐反问。守夜人内部几乎都是用代号称呼对方，只有关系特别好的人才会称呼对方姓名。就是。男人一时语塞，实在是不想说出那个代号。讲出来。制服御姐一脸正色。可，就是那个爸，代号是爸爸的夜游神。男人脚趾头都扣紧了，哦，他呀、啊！制服御姐恍然大悟，笑盈盈的道：“他刚刚领取完定做的武器，朝着楼下去了。”男人点点头，旋即快步朝楼下走去。望着他的背影，制服御姐伸了个懒腰，眼眸微眯。最近总部怎么来了这么多人？竟然连三级夜游神都来了一位。守夜人分布大厅中，男人推了推银边镜框，视线环顾四周，寻找苏雨的身影。工会公告：恭喜爸爸挑战试炼塔，成功通过第二十层。不用找了，听见这条公告，男人一阵牙疼，直接朝着试炼塔所在走去。一进门，试炼塔周边顿时出现一阵骚动。我靠，这家伙又来了！他杀怪的速度怎么这么快？几天不见，实力增强了这么多，确实快，三秒钟一层塔。不过希望他在别的地方不快吧。听着四周的议论声，男人双眸微眯，径直排开人群，来到众人前方。有人想要回头骂娘，但一看那人身旁萦绕的三枚黑色圆环，顿时就哑了火。三级夜游神，这种级别的存在怎么会出现在分部？就算是部长，也只是二级夜游神而已啊！一时间，试炼塔外的火热随着男人的到来逐渐消退。准备上三十层了吗？男人望着屏幕中的苏雨，眼眸微动。二十九层的二十只巨莲螳螂被苏雨一拳一个轻松解决。不过，三十层代表着六十级领主级怪物，可不是那么好对付的。然而，没让他等待多久。三十层中的六十级骷髅术士依旧是被苏雨贴身一拳带走。工会公告：恭喜爸爸挑战试炼塔，成功通过第三十层。卧槽，牛蛙兄弟！这瞬间，四周职业者也顾不得有个领导在场，再度爆发出欢呼。不对劲！见状，男人眉头紧蹙，他想到了一个可能：这家伙不会拥有和当时的于静一模一样的技能吧？这个猜测让他心里咯噔一下。于静是当年守夜人工会中最强的新人，第一次攀登试炼塔就取得了18层的好成绩，仅次于苏雨一层。当时于静便是抛弃了枪械，主动与怪物近身。奇怪的是，那些怪物一靠近他，就自动化作了灰烬。当时于静凭借这招成为新人王，等级暴涨，从此一鸣惊人。现在苏雨似乎比以前的于静还要强得多，毕竟他虽然腰里别着枪，一举一动却透着狂战士的气息。男人微微摇头，取出一个平板电脑。在一份表格上面写下了评语：危险程度高，精神状态不稳定，是否委以重任？否。评价：调查员认为该人员不适合从政，大概率会被炼狱学府的勾魂使培养计划选中，建议提前投资。完成表格之后，男人微微叹了口气，将平板收好，准备离开。他并不是专程为了苏雨来到青城，这只是个附加任务而已。然而，正当他要走出大门时，后面又再次传来一阵骚动。不是吧？这家伙准备上四十层了，逆天真就逆天了。第二次爬塔就要干八十级领主怪物，爸爸加油！听见最后那句呐喊声，男人嘴角不由抽了抽，不过还是转身回到了那块屏幕前。苏雨双手自然垂下，眼神平静，一点也不像即将挑战八十级领主怪物的模样。那眼神仿佛他才是那个领主，在俯视即将到来的挑战者。你通关第三十九层试炼塔，获得经验值三十八万九千七百六十四。苏雨眼前闪过一条提示。连续通关了十层试炼塔后，他获得的经验值已经快接近三百万。不过，职业者等级越高，升级所需要的经验值也就越多。这些经验值，苏雨估计也就只够升一级的。所以
，他打算试试自己的极限，在进行第三次觉醒之前多薅一些羊毛再说。厉！一声尖笑响彻整层空间，只见试炼塔底部缓缓冒出一只巨型蟑螂，浑身燃烧着漆黑色火焰，气势滔天。地狱蟑螂 LV 8 0领主级，苏雨目光凝聚，盯着这只蟑螂。蟑螂足有两米高，身体呈椭球形，背部生有八条腿，腹下则长着六条腿。他的每一条腿上都燃烧着漆黑色的火焰，散发着炽烈的温度，宛若钢铁铸造的一般。居然是这个 boss， 这东西攻击力不强，但自愈能力非常恶心，也不知道他的那一招能不能奏效了。男人推了推眼镜，眼神认真了不少。然而他的手还没放下，耳边就传来了震耳欲聋的公告播报声：“工会公告，恭喜爸爸挑战试炼塔，成功通过第四十层。”画面上，苏雨依旧是迅速逼近，然后一击秒杀，离谱。我倒要看看他能冲上多少层。你们说他不会已经四转了吧？要不然怎么会一击秒杀地狱蟑螂？四转不现实，他才多大？估计是某种特殊能力刚好克制试炼塔生成的怪物吧。毕竟试炼塔生成的怪物虽然逼真，但是总归和秘境怪物有区别。嗯，确实逼真，我试过。渐渐的，试炼塔周围的人越聚越多，他们都是被接连响起的工会公告吸引过来的。听到苏雨通关第三十层。或许大部分人都只是感叹一下，但当他火速通关第四十层后，所有人都不再淡定了。那可是八十级领主啊，换算成职业者，也就是四转级别。这种级别的怪物，苏雨也能秒杀。他才多大，就有这种实力了？怕不是开了挂吧？没多久，几乎整个分部的人都挤到了试炼塔周围，目不转睛地盯着屏幕上的苏雨。四十层之后，苏雨攀登的速度明显慢了下来。他所面对的都是八十级以上的怪物。在46层后的怪物，甚至达到了92级。这种级别的怪物攻击力简直恐怖，即便是苏雨也不能无视。一直到苏雨攀上第49层时，他浑身早已布满大大小小的伤口，不复之前那么轻松。不过，依靠着十层狂怒和死亡女神日记的回复，他的总体状态依旧维持在巅峰。很快，几分钟的休整时间结束，苏雨毅然踏上第50层。在这里，他所要面对的怪物是前所未有的100级。哦， 6 0级能到达这里。很不错嘛，小子！就在这时，试炼塔第五十层中突然传来低沉的话语声：“有智慧了吗？”苏雨眼神微凝，朝前看去，他的视线中，一头三十米之高的巨型生物缓缓转过身，与他对视。暴熊王 LV 1 0 0领主级。在看见这头领主的真容后，苏雨嘴角徐徐上扬：“这不是老朋友了吗？”第五十八章二十星的三转任务。试炼塔内的一百级领主级怪物已经和秘境生物的战斗力相差无几。而且暴熊王这种级别的存在更是皮糙肉厚，即便法师蓄满也难以破防。这回他应该要苦战了吧？试炼塔外，一群人满脸凝重地望着这一幕。我觉得对付这头暴熊王，他估计会比前几层还容易。不过，有几位曾在暴熊平原参与过秘境出口守卫战的职业者却不这么认为。怎么可能？暴熊王在一百级当中已经是最强那一档了。你的意思是他还能秒杀暴熊王？我不知道，不过等会儿就知道了。职业者们低声交谈的同时，站立于试炼塔第五十层上的苏雨也终于动了。跪下，他一反常态，并没有主动出击，而是缓步向着那只巨大的棕色巨兽走去。他每踏出一步，周身都仿佛被某种莫名力量加持，气息变得愈发恐怖起来。如果说之前的苏雨看似普通，现在则给人一种深不可测、让人不由自主的升起敬畏感。随着距离的接近，暴熊王脸上竟涌现出人性化的恐惧。泰泰坦。直到苏雨来到暴熊王面前后，他已经跪倒在地，浑身冷汗狂流。这就是高位生物对低位生物的压制力。即便苏雨等级不如暴熊王，依靠泰坦巨熊的血脉威压，也足以让其失去任何反抗能力。随即，苏雨将手贴在暴熊王身上，命运丝线涌入其体内。砰！下一秒，暴熊王就如同之前那些怪物一般，直接爆碎成一地灰烬。在那些灰烬当中，一头虚幻缩小版的暴熊王满脸惊恐地看着苏雨。哦。已经不是完全由试炼塔生成的怪物了吗？苏雨眯着眼看着那暴熊王的灵魂，就在他还想继续往下挑战的时候，却直接被一股斥力强行踢出了试炼塔。工会公告：恭喜爸爸挑战试炼塔，成功通过第五十层。这瞬间，整个守夜人分部都沸腾了。苏雨这是直接刷新了整个分部的记录啊！一旁的纪念碑林中，苏雨的那一座格外突出。从十层开始，每层的最速记录都被他给破了。听着传来的工会公告，苏雨却撇了撇嘴。这不是玩不起吗？为什么不让我继续了？为什么？这特么不是显而易见吗？男人推了推银边镜框，走上前，伸出右手，自我介绍一下：沈天杰，三级夜游神。
。苏雨转过头，瞳孔微微一缩，生命韵律竟然无法扫出他的具体等级。这家伙的实力很强。苏雨，一级夜游神。想了想，苏雨伸出手与他握了握。沈天杰微微一顿，嘴唇虚张了几下，像是在与什么人对话。片刻后，他带着苏雨来到工会内的咖啡厅，给两人都点上一杯后，他看了看苏雨黑着的脸，笑眯眯道：“想必你也发现了吧。”试炼塔50层以上都是试炼塔结合怪物灵魂制作出的虚拟怪物，但你的那种攻击方式却能突破怪物表层，直接伤害到核心。这样一来，被你杀死的怪物可就没法重复利用了。闻言，苏雨眉头紧皱。所以，工会打算剥夺我去试炼塔的权利吗？当然不是。沈天杰摇了摇头。你只需要用其他技能通关就可以了。苏雨的目光在沈天杰身上扫视。我如果不同意呢？工会可以给你补偿。什么补偿？一把神话级武器，苏雨嗤笑道：“嗯、呃，那边的意思是可以为你的第三次觉醒提供帮助。”沈天杰差点被“神话武器”这四个字呛到，尴尬的解释道：“再来五万贡献值，最多五千。”成交。苏雨话锋一转：“能提供多大的帮助？”那个，沈天杰又神神叨叨的对着空的说了会儿话，随即无奈摇摇头，看向苏雨：“我这个117级的职业者，可以全程为你保驾护航，这下满意了吧？” 117级的打手吗？可以。闻言，苏雨点了点头。他在到达六十级后就有种预感，这一次的觉醒任务怕是不会轻松，因此也就没着急，直接去觉醒神殿领取。现在有个五转高阶的打手帮忙的话，心里边也算是有底了。不是打手，顶多算是护道者。沈天杰纠正道：“就是高级打手呗。”苏雨耸了耸肩，毫不客气的端起咖啡喝了一口。沈天杰无语，不再争辩。好了，咱们现在赶紧去领取你的三转任务吧，我还有很多急事要办。嗯，说罢，苏雨站起身，从守夜人分部走出。二人快步来到觉醒神殿，沈天杰百无聊赖的站在外边等着。可就当苏雨顶着二十颗小星星从觉醒神殿中走出来后，他突然有些后悔答应刚才的条件。第五十九章，肾虚哥降临，刷体力的好机会到了。你这到底是怎么回事？觉醒神殿出问题了吗？怎么可能会出现二十星觉醒任务？难道你是得罪幸运女神了？沈天杰连珠炮般轰炸道。在看见那二十颗星星之前，他从来都以为觉醒任务最高只有十星而已。但现在，感情觉醒任务是百星制。唉，苏雨此刻也是很无奈，他的预感成真了。在走进觉醒神殿之后，他就意识到了不对劲。刚开始，女神像还在照例为他抽取任务，不过在任务抽取完成的瞬间，一股恐怖的死亡气息乍现，使得女神像竟然都裂开了。为了防止神殿工作人员找他索要赔偿，苏雨也是赶忙跑了出来。我不管，反正你答应了的呀。苏雨当即挥手将自己的三转任务详情分享给了沈天杰。觉醒任务《亡灵之歌》，任务难度二十星。介绍：一曲亡灵序曲奏响，随后生命凋零，是枯萎还是新生？戏台已经搭好，大幕即将掀开。作为演奏者，你是否已经准备好了一切？觉醒条件，在千万名观众的见证下，举行一场盛大演出，并同时改变所有人的命运。零幺零零零零零零零。任务实现十天，超出时限后，任务失败，并永久无法获得职业觉醒资格。沈天杰下巴微张，好半晌说不出一句话。这特么的是什么任务？改变一千万人的命运？改变命运是什么意思？这个任务你有头绪吗？斟酌片刻后，他向苏雨问道：“你是帮忙的，你问我。”苏雨撇了撇嘴：“改变命运，如果我没猜错的话，大概率是让对方的人生走向产生巨大变化吧。”怕沈天杰不理解。苏雨想了想，又道：“于静之前不是涂过几座城吗？那种方式也算改变命运。毕竟被杀这件事确实挺严重的。”闻言，沈天杰的脸色忽的一僵硬，看向苏雨的目光也逐渐危险了起来。“你是说这个任务是让你屠戮千万人？”苏雨摆了摆手，毫不在意道：“杀人当然是最简单的方法，不过也不一定非要杀，选择权在你。毕竟是你挑的嘛，偶像。”按照以往的经验来说，苏雨感觉这个任务估计就是让自己在千万人面前。让所有人的命运大事件都触发出来，听上去很难，真正做起来估计也不简单。但现在该操心的人不是自己。沈天杰沉默了，他一遍遍看着苏雨的任务详情，恨不得当场觉醒时间天赋，重新回到没答应帮他完成觉醒任务的时候。唉，良久后，他长叹一口气，走上前，面色不自然道：“你这个任务简直前所未见，我现在也没有任何头绪，能说说你的想法吗？”沈天杰态度卑微。九十级的战靴都被扣出了个洞，他宁愿苏雨的任务是去杀一头一百二十级的领主
，那样就算艰难，最起码也有希望。但现在改变千万人的命运，这玩意搞不好就是重蹈于尽覆辙。自己这个从犯，那不是喜提酒足消消乐啊？拿着千万人的性命去赌，他做不到。沈天杰死死看着苏雨，一旦从他口中说出的计划太过危险，那么自己就是身败名裂也不会同意。头绪吗？之前没有，不过现在似乎有一点点了。苏雨眸光微动，在生命韵律的感知中，前方一大片红光正在快速消失，这意味着有东西正在城中城快速收割生命。嗯，沈天杰也意识到了不对劲，他脚下一踏，一座八卦阵法显现，阴阳两仪的图案在他眼中流转。全尸三转后，他踏上了太极全尸途径，如今即将六转，一身宗师气息显露无疑。沈天杰，你们的手伸得太长了。就在这时，从阴影中走出了一道身影，他的身材修长，脸色灰暗，两侧颧骨高高凸起，看着就像是连续熬了十天夜，然后每天奖励自己百八十次一样。看来这次的觉醒任务估计就应验在这个肾虚哥身上了。苏雨眯着眼，目光聚焦在肾虚哥手中的枯骨法杖上，一曲亡灵序曲奏响，随后生命凋零。这家伙明显是个亡灵法师，正应了这句话。那个年轻惜命师吗？你会后悔之前拒绝加入我们的。我会将你制作成亡灵生物，让你的灵魂永世堕落。肾虚哥听到苏雨的称呼后，脸色一沉，随后手中法杖挥舞。下一刻，无数亡灵大军奸笑着从办公楼跳下，从地铁口、广场上蜂拥而出。该死，城主府到底干什么吃的？竟然让一名五转亡灵法师混进城了！沈天杰面色极度难看。每一个骷髅小兵的出现，就意味着一条生命的陨落。亡灵法师作为十大危险职业排行第二的存在。一直是所有城市和势力都头疼的东西，没想到今日却出现在了青城。砰，砰，砰！沈天杰摆出一个太极旗手势，连续挥出三掌，组成一道气墙，直接将面前的亡灵大军阻拦了一瞬。不过，随着肾虚哥再度挥舞法杖，一头浑身带着死者气息的骸骨巨龙咆哮着从地下爬出。我 Triple X 城主府 X X X X， 你某某是 Triple X 吧？让这种东西潜伏到了地下，见到这头死玲珑的瞬间。沈天杰太极宗师的气度彻底绷不住了。M M P， 城主府是吃屎的吗？吼、oh, ！那骸骨巨龙张牙舞爪的朝天咆哮，幽绿色吐息被喷吐而出，强烈的威压使空气都发出嘶鸣，腥臭的空气让苏雨忍不住捏了捏鼻子。命运小事件，你被亡灵气息腐蚀，体力值开始永久缓慢递减。不过在看见这条命运梗概时，他默默将手放下，并深吸了一口气。嗯，贵人来了。苏雨没着急上前，眯着眼，若有所思。这名亡灵法师的出现，恐怕不是偶然，怕不是柳雀先在厉寒山那边问出什么东西来了。你先走，这些家伙交给我。苏雨走上前道：“嗯。”沈天杰闻言一愣，这句话是不是应该让我来说？没时间解释了，赶紧去摇人。这家伙不可能一个人来攻城，大的估计还在后边。苏雨摆了摆手，上前一脚踹在沈天杰屁股上，将他踹飞了出去。卧槽！沈天杰在半空中捂着屁股，一脸不可置信：“我特么五转太极宗师啊，怎么让这小子一脚就踹飞了？”第六十章死灵吐息，对，就朝这里喷。叮，命运小事件，你被亡灵气息腐蚀，体力值开始永久缓慢递增。命运点加五零，体力值加五，体力值加七，体力值加六。每隔几秒钟，苏雨眼前就闪过体力值上升的提示，这让他的心情非常不错。我该说你蠢呢，还是？肾虚哥脸上浮现出病态笑容，挥舞法杖，身后涌现出源源不断的死灵大军。那头骸骨巨龙不断喷吐亡灵吐息，将这片区域都化作了死地。见状，苏雨愈发满意，哼哧哼哧的大口吸着这些腐蚀性气体。苏雨，别逞强！沈天杰猛地转身，太极图案在身后一闪而逝，将这股大力化解。站定后，他没有丝毫犹豫，朝着苏雨又冲了过去。不是让你摇人吗？你在干嘛？苏雨大口喘着气。诧异道：“他可不想让这家伙来抢怪。”然而，他这副模样却被沈天杰误会是扛不住那些死灵吐息了。没人了，总部短时间内没办法再派人过来，我就是最后的援军。不管这家伙身后还有没有人，我都不能让你死在我前面！沈天杰一边大吼着，一边冲上前。苏雨一阵无语，朝着熊宝宝使了个眼色。砰！熊宝宝会意，又一巴掌将沈天杰拍飞了出去。那你就去救救平民吧，这里我来就好。苏雨头也不回道：“半空中，沈天杰满脸错愕。苏雨把他打飞就算了，毕竟这家伙邪门，他勉强能接受。但现在，苏雨养的这头小熊自己也打不过。”
。沈天杰有些抑郁，不过也回过味来，不管是苏雨还是熊宝宝，实力都不比自己差多少。于是他听从苏雨的话，猛地转身，开始快速消灭那些在城内肆虐的亡灵生物。呼，见终于没人打搅自己刷体力，苏雨深深吸了一口气，嘴角徐徐上扬。肾虚哥，现在就剩咱俩了，有什么好东西，赶紧拿出来吧。不准再这么称呼我，要叫尊贵的死灵法师大人。好的，肾虚哥。肾虚哥脸色变幻，心里突然有种不妙的感觉。这家伙被死灵吐息腐蚀了这么久，怎么还龙精虎猛的，没有一点虚弱的样子？要知道，即便自己是亡灵法师，身体也因为长期接触死灵气息，导致体力还不如一个二转法师啊。体力值加四，体力值加三。嗯，怎么就不行了？我还没过瘾呢。看着眼前跳出的体力增加越来越少，苏雨有些不满。看来得给你上上压力了。说罢，苏雨将命气取出，一瞬间，命气类型变化为六管机枪模样。苏雨将一条刻着佛经的子弹塞入其中，而后他端起加特林机枪，开始了对亡灵大军的扫射。哒哒哒哒，机枪声响彻全城，火焰在亡灵大军中疯狂燃烧，佛光普照，一个个佛经加持过的子弹炸开，对这些亡灵生物造成了毁灭性的打击。城内的城卫军和守夜人都傻眼了。在亡灵爆发时，他们就已经快速做出反应，开始进行抵抗。不过，亡灵生物普通的圣光子弹还没办法对付，必须得高阶驱魔属性的武器才行。谁知道苏雨竟然提前囤了这么多佛经子弹，而且还丝毫不计损耗的猛射。短短几分钟不到，苏雨造成的杀伤力竟然就超过了城卫军。守夜人分部部长望着这一幕，表情极为复杂。看着被佛光枪火和硝烟味笼罩的苏雨，他眼前似乎模糊了片刻，口中喃喃道：“那摩加特林菩萨。”六根清净平游弹，一息三千六百转，大慈大悲度世人。一颗颗金色子弹从机关中激射出，带走了一具具骷髅和幽魂，更是打得骸骨巨龙惨叫连连，不断朝着苏雨喷出亡灵吐息。然而，苏雨压根没有选择躲避，就这么端着枪在亡灵吐息里洗澡。那狂笑着开枪收割的模样，简直如同一个战争狂人。这，看到这幕，肾虚哥顿时愣住。这尼玛到底是什么人？简直就像一台杀戮机器，好吗？自己好不容易搞出来的亡灵大军，没一会儿就被他打死了三分之一，咔咔。不过好景不长，苏雨身上的开光子弹储备不多，没多久枪管子就哑火了。好机会！见状，肾虚哥赶忙挥动法杖，身后突兀涌现出无数黑色丝线，这些丝线迅速缠绕向苏雨，将他牢牢禁锢在原地，包裹成了粽子。命运小事件，你被亡灵丝线捆绑。肾虚哥松了一口气，擦了擦额头上冒出的冷汗，总算是抓住这家伙了。而后，骸骨巨龙直接脸对脸，给苏雨来了一波沉浸式亡灵吐息。苏雨面色平静，完全没有挣扎，反而一脸陶醉的主动呼吸着。体力值加15体力值加18体力值加27对对对，就是这样，全部喷出来，都喷给我！苏雨咧嘴大笑着。短短十分钟不到，他的体力值就已经多了300点。这家伙有病吧？肾虚哥也不淡定了。本以为苏雨会被亡灵吐息腐蚀而亡，但现在……这家伙不仅没有丝毫虚弱的迹象，反而越来越亢奋。难不成他是在吸收这些亡灵吐息？他不怕死吗？该死，这家伙怎么这么邪门？肾虚哥脸色难看，一咬牙，挥动法杖让骸骨巨龙停止了吐息。随即，骸骨巨龙挥动利爪向苏雨狠狠拍下。既然魔法伤害被你免疫，现在我用物理伤害总归行了吧？轰隆隆，伴随着骸骨巨龙的落爪，整个大的似乎都晃动了几分。别呀、啊！这就不行了吗？苏雨一脸意犹未尽。不过，在那泛着绿光的巨爪即将靠近时，他终于有了动作。叮！命运小事件，你被死亡丝袜捆绑。命运点加五零。随着命运修改完成，周围捆绑着他的丝线瞬息间化作一条条黑丝。苏雨轻轻一动，万千黑丝破碎。而后，他眼中红光一闪。狂怒层数加一，当前层数十层。轰！第六十一章，破釜沉舟。死亡神术，一声惊天巨响传来，整个倾城的人都被震得一屁股坐在地上，满脸惊恐。还没走远的沈天杰猛地回头看去，瞳孔陡然一缩。只见穿着暴熊套装的苏雨，竟抓着比自己大了几百倍的骸骨巨龙，然后猛地一个过肩摔，狠狠砸到地上。这家伙真的是怪物吧？轰隆隆，巨龙庞大的身躯撞碎了不少房屋，扬起漫天灰尘。苏雨却丝毫不为所动，周边的建筑里早已没了活人。他再次抡起骸骨巨龙，又一次重重砸下，太帅了！拜拜，主人！熊宝宝看得双眼直冒星星。此时的苏雨
，淋漓尽致地展现了什么叫做暴力美学。众目睽睽之下，骸骨巨龙就像是个沙袋一样，毫无反抗之力。不仅如此，苏雨到最后甚至将其按在地上猛捶胸口，直到榨干了最后一滴亡灵吐息之后才肯罢休。咕嘟，整城人都愣住了，尤其是曾经与苏雨同校的人。班长一巴掌拍在脑袋上，怀疑自己精神出了问题。特么的！我刚才还在为了得到守夜人实习资格沾沾自喜，结果这家伙已经开始屠龙了。眼看骸骨巨龙坚持不住苏雨的摧残，肾虚哥赶忙指挥所有亡灵生物朝着苏雨冲去。一时间，整座城内的亡灵生物都不再乱窜，将苏雨锁定。这也为城内守军和守夜人缓解了极大压力。没用的东西！苏雨见骸骨巨龙已经彻底被榨干，索性将命器化作长刀，一刀将其削手。你击杀骸骨巨龙 LV 1 1 9获得经验值6 2二万五千八百经验值提示出现，不过苏雨毫不在意，而是将属性面板打开。职业：系命师，等级60。力量： 2,908 体力： 2,882 智力： 1,036 敏捷： 2,185 5觉醒：二转。技能：命运感知，野蛮生长，生命韵律，命器，万众倾倒。LV 6战斗狂怒。LV 7武器大师。LV 1 0破法。LV 1天赋。命运修改，命运点 35,050 涨了700多体力吗？还行。苏雨的目光集中在体力一栏上，微微点了点头。命运小事件，你被大量亡灵生物包围。他丝毫没有把那些袭来的亡灵生物放在眼中。十层狂怒叠满之后，他的体力值已经逼近 6,000 就算是站着不动，这些亡灵生物也休想破他的防。苏雨扫了眼命运梗概，眼里带着一抹恶趣味。叮，命运小事件。你被大凶亡灵生物包围，命运点加三百。Do it！ 下一刻，冲向他的所有亡灵生物猛地一掷，而后冲在最前方的死灵骑士胸前猛地鼓起，高达巨罩杯的高峰顶破盔甲就这么暴露在所有人眼前。这辣眼睛的一幕让所有人嘴角抽搐。紧接着，更加离奇的事情发生了。只听砰砰两声闷响，正在尖笑着的死灵女妖突然一掷，胸口处猛地膨胀。骷髅小兵和食尸鬼这些生物也都一样。纷纷产生了难以言喻的变化，就连肾虚哥本人也满脸惊恐地看着自己的胸口。这是什么逆天能力？能不能也给我来一下？不是，别的地方可以变大吗？我有急事。啧啧啧，我看这死灵女妖也是风韵犹存啊。苏雨看的也是一阵恶寒。三百命运点入账后，他直接将命器化作一柄方天画戟，冲入其中，开始大肆收割起来。命器自带的特性中不乏圣光、驱魔、净化等能力。砍在这些亡灵生物上，简直就和切豆腐一样，完全就是秒杀。苏雨大开大合，握住几把，随意一扫，就是万千白骨纷飞。不一会儿功夫，数千只亡灵生物就被剁碎。特么，这是人！肾虚哥脸色越来越惨淡，他已经看到许多人朝这里包围了过来，其中就有沈天杰以及柳雀仙等人。柳雀仙虽然只有四转，但朱雀法师途径却非常克制他。为此，他在这之前还准备了不少手段来应付柳雀仙。然而，万没想到，一个苏雨就让他的计划直接破产。亡灵法师最为擅长的是一对多，最怕的就是苏雨这种个人实力强横的变态。他心中一沉，做出了某个决定：“苏雨，这是你逼我的，我今天豁出去了，也要把你扼杀在这里。”话落，不等苏雨有所反应，他一口黑血喷到法杖上，随即还剩下十万之数的亡灵大军竟开始自行解体。这些亡灵生物瞬间倒地，无尽白骨升空。而后又化作锋锐的骨刺，朝着苏雨落去。这些白骨刺威力不小，并且数量恐怖，每一根至少堪比三阶剑士全力一击。就算是普通的五转巅峰遇到，都必死无疑。苏雨，小心！沈天杰与柳雀仙等人同时提醒道：“命运中等事件，你被高位亡灵咒术锁定，受到白骨刺连续袭击。”苏雨面色微动，白骨刺如同暴雨一般落下，即便是他也被打得动弹不得。站在白骨雨中思忖片刻后，苏雨眼眸微动。开始进行命运修改，定，命运中等事件，你被高位亡灵咒术锁定，受到白骨汤连续袭击。一瞬间，苏雨体表传来的刺痛感消失不见，取而代之的则是一股浓郁的大骨汤的香气，味道不错。苏雨舔了舔嘴唇，朝着那亡灵法师露出一个灿烂的笑容。见状，沈天杰几人的脚步一顿，脸色有些古怪的看着苏雨。白骨刺变成大骨头汤了，他究竟是怎么做到的？操！肾虚哥咬牙切齿，攥着法杖的手都白了几分。他心中满是惊怒，不明白苏雨到底是用了什么能力。这家伙到底是怎么回事？为什么我的高位咒术会变成这样？肾虚哥满心疑惑，不过很快变成了满心杀意。
，不管你是怎么做到的，现在都不重要了。这一击，你必死！他的脸色平静了下来，本就皮包骨头的身体，此刻被死灵气息包裹，彻底化作了森森白骨。之前被从白骨中分离出的死气，疯狂的朝着他汇聚而来。这时候，或许不能再称呼他为肾虚哥了，毕竟他现在连肾都没了。这时，亡灵法师开始吟唱：“尊贵而神圣的死亡女神啊，请聆听我的赞美。”您是掌握生与死的神明，您是伟岸无敌的存在。我愿奉献自己的生命来侍奉您，请赐予我力量吧。王灵法师的语速极快，仿佛在咏叹调一般，但却透着说不出的诡异。随着他的声音落下，一滴黑水缓缓从虚空浮现，黑水呈漆黑之色，宛若墨汁，散发着令人窒息的阴冷。咦，怎么这次的神术一次就成功了？他有些疑惑，以前发动神术的成功概率可是只有一成左右，难道是献祭了生命的原因？算了。不管了，亡灵法师仰头将黑水吞下，刹那间，他眼眶中跳动着的蓝火化作黑炎。死亡神术，生命玻璃，第62章，三重大事见来临，必死之局。死亡女神万岁！亡灵法师面露狂热，他不怕死亡，只是怕死后不能回归死亡女神怀抱。砰！下一刻，他自身便瞬间炸裂开，以自身的一切化作了三条死亡锁链。三条锁链呈三角之势，将苏雨包围在正中心。柳雀仙等人面色凝重，神术每次发动都需要付出极大代价，不过相对的威力也极为恐怖。这个亡灵法师竟然在他们的眼皮子底下成功沟通了死亡女神，这下子可就不好办了。嗡嗡，隐约间，苏雨似乎看见了一道伟岸身影，他高达万米，浑身笼罩在黑暗斗篷内，只露出两个眼睛，幽暗的光芒闪烁不定。这是，苏雨瞳孔猛然收缩起来，这分明就是死亡女神的形象。这尊存在亲自降临了，不应该只是一道投影，把东西交出来，然后成为无的信徒。这瞬间，似乎有无数哀嚎嘶吼声在苏雨耳旁炸开。苏雨面露痛苦之色，显然被这道声音折磨得不轻。他将死亡女神的日记本取出，拿在手里晃了晃。想要这个，死亡女神没说话，但那双眼睛却紧盯着苏雨，仿佛要将其彻底吞噬。他的意思很简单，交给我，我会赐予你强大的力量和权柄。想要也可以。叫我一声爸爸就给你。你在日记里边不是经常这样叫吗？苏雨把玩着日记本，冷笑连连，眼里丝毫没有对神明的尊重。轰！凡人，你成功激怒了无，后果很严重。死亡女神眯着眼，五指轻轻收拢。刹那间，那三条锁链的快速收束，灭绝万物的气息从中爆发，引得所有人骇然。那是灭绝死咒术，绝命、绝兽、绝魂，一旦发动成功，就是形神俱灭的下场。就算是神话级道具重生十字章也没办法复活。沈天杰脑海中突然想起了关于这道神术的记载，脸色非常难看。那现在该怎么办？沟通幸运女神有没有用？柳雀仙急忙问道。我正在尝试，不过恐怕已经晚了。沈天杰摇头叹息。柳雀仙眼里闪过一抹愧疚，没想到上午刚刚在对厉寒山的审问中有了收获，降临会在下午就发动了袭击。不过现在后悔已经没有用，他们只得眼睁睁看着这一幕，期盼奇迹会发生。乌拉，熊宝宝身形变大，朝着天空中的死亡女神投影嘶吼：“泰坦巨熊，哼，没想到竟然还有血脉留存吗？不过你太小了，让那头老熊过来还行。”死亡女神嘴角一勾，随手弹出一道死气，就让熊宝宝昏睡了过去。命运大事件，你遭遇死亡女神袭击，受到灭绝死咒术效果，生命值消失。看着眼前浮现出的命运梗概，苏雨眼神微凝：“不就是看了眼日记吗？至于这样搞我。”苏雨心思急转，思索着解决方案。这一条命运梗概的结果已经固定，也就是说，可供修改的也就只有生命值消失。这几个字，难度很高，不过也不是没有操作空间。叮，命运大事件，你遭遇死亡女神袭击，受到灭绝死咒术效果，生命线消失。命运点加八百。下一刻，随着灭绝死咒彻底降临，一股恐怖的死亡之力将苏雨缠绕，那感觉就像是被一只冰冷的大手攥住了心脏。然后，某种最重要的东西将被硬生生抽离一般。很快，在所有人或是绝望或是悲伤的目光当中，死亡之力轰然将苏雨手掌上的生命线给抹除了。命运之力，见状，死亡女神面色微动，有些古怪的看着苏雨。天命者却是戏弄命运之人，有意思。柳雀仙抹着泪花，好半晌才回过神。灭绝死咒术，就这，不是说抹除生命吗？合着就抹了个生命线？沈天杰双眸睁大，瞳孔一缩。难道又是被他那神奇的能力扭转了结果？苏雨看了看自己的手掌，发现除了生命线没了外，外
，其他一切正常。不过，没等他高兴多久，第二股死亡之力降临。这股死亡之力针对的是他的寿命。不过，或许是之前额外获得了九百多年寿命的缘故，这股死亡之力并不像刚才那般摧枯拉朽。很快，又一条命运梗概出现在苏雨眼前。命运大事件，你遭遇死亡女神袭击，受到灭绝死咒术效果，寿命大减。苏雨扫了一眼，嘴角上扬。送分题，定。命运大事件，你遭遇死亡女神袭击，受到灭绝死咒术效果，寿命大增。命运点加八百，死，爽。苏雨只觉一股绵长的生机涌入体内，滋养肉身，滋润灵魂，使得自己的寿命大幅提升。有意思。看着这一幕，死亡女神眼中却露出了笑意。她并未中断神术，而是任由死亡之力为苏雨增添寿命。这小子好像又解决了第二轮死咒术。沈天杰咽了口唾沫，眼中满是惊愕。如果是别的什么技能被规避，他还不会觉得什么。然而，这是死亡女神的投影亲自发动的神术，就算是七转职业者都无法抗衡嘶吼。唯一合理的猜测就是苏雨那个能力的优先级比神术还要高。他还是人吗？沈天杰喃喃道。他虽然不知晓苏雨那诡异的能力到底是如何发动的，但看现在所产生的效果，简直可以用“逆天”二字形容。柳雀仙与城主也是一脸惊奇。苏雨似乎非常善于创造奇迹，曾经在暴熊平原就是如此。他都以为面对那头神话级泰坦巨熊已经没了任何希望，可苏雨偏偏就是能用事实打他的脸。时间缓缓流逝，被死亡之力笼罩的苏雨却像是泡在生命海洋当中，那股生机与活力都快溢出来了。苏雨估计这一波最起码给他增了五千年寿命，要是再多来几次，他怕是都能永生了。最后一轮了，死亡女神的投影最多只能释放这一道神术，只要挺过绝魂这一关。苏雨就稳了，沈天杰眯着眼兴奋道：“很快，在所有人的注视中，笼罩着苏雨的死亡之力瞬息抽离，而后转换形态，再度冲入苏雨眉心。这一次的目标是他的灵魂。命运大事件，你遭遇死亡女神袭击，灵魂堕落，又是固定结果吗？”苏雨眉头瞬间皱紧，灵魂堕落、坠落、掉落，还是堕胎、死？这条不好改了。一时间。苏雨陷入了两难，这条命运梗概太难修改了。不管怎么改，几乎都会产生相同的结局。实力差距过大，就连命运修改也没有办法了吗？不行，必须想办法解决这条命运梗概。苏雨一阵咬牙切齿。时间快速流逝，那死亡之力无可阻挡的侵入苏雨的灵魂，就要将他彻底拉入深渊。怎么这么久了还没出现逆转？难道是他的能力不能连续发动？不远处，沈天杰等人暗暗为苏雨捏了一把汗。操！就在苏雨的灵魂感受到那股剧烈拉扯之时，不管了，先改了再说。苏雨一咬牙，没有选择固定了结果的后半段，而是选择修改了词条的前半段。定，命运大事件，你艳遇死亡女神袭击，灵魂堕落，命运点加八百，命运修改完成的刹那，那股死亡之力一致。这瞬间，死亡女神看向苏雨的眼神朦胧了片刻。小家伙，你怎么越看越帅了？第63章。灵魂堕落，智力暴涨，死亡女神缓缓将斗篷撩下，露出了那张美得令人窒息的脸蛋，而她那双深邃的紫色眼眸更是如同两颗宝石一样耀眼。她缓缓靠近苏雨，伸出手掌，将苏雨托举到眼前，仔细打量。那绝美的五官丝毫不愧于女神的称谓，这是不属于人间的美，美到令人窒息。又是一个不戴口罩的。苏雨低着头看着那两座如同山峰一般的沟壑，啧啧称叹。在她这个视角。可以清晰的看见，死亡女神斗篷下边什么也没穿。你确定拒绝成为无信徒的机会？死亡女神的声音轻柔悦耳，如山间泉水叮咚作响，但却令人冷到骨髓里。我拒绝。苏雨眉头紧锁，她只改了命运梗概的前半段，灵魂堕落已成定局，因此答不答应都没什么区别。只是趁着死亡之力没有缠绕灵魂的时候，苏雨快速将厄运护符拿了出来，给自己来了一发。也不知道幸运值能不能起到作用。叮。命运小事件，你受到厄运缠身效果影响，幸运值成一百。一瞬间，苏雨似乎感到自己和城里的某个位置产生了一丝联系，真是让人讨厌的小家伙呢。苏雨的回答让死亡女神眯了眯眼睛，嘴角勾勒出了危险的弧度。哼，不过吴还挺喜欢这种调调。他的眼神泛起一丝水雾，突然有种勾了芡般的黏糊感。哼，别想勾引我，就算你给我一百件神话装备，我也是不会屈服的。苏雨丝毫没有服软的意思，反正不管是命运修改。还是幸运值的效果都不会因为他的主观行为产生变化，还不如现在过过嘴瘾。即便是死，你也不愿意成为无的信徒。别他妈废话，有本事你就动手。
，有意思，我有些舍不得杀你了。死亡女神眼眸中泛着异彩，像是发现了什么好玩的玩具。看着两人突然暧昧起来的气氛，沈天杰等人一时间有些凌乱了。怎么这俩刚才打生打死，现在就好像情侣调情一样？难不成这其中有什么奸情吗？你的名字叫做苏雨，是吧？死亡女神继续问道，语气变得温柔，甚至可以称之为宠溺。苏雨沉默。死亡女神拖着苏雨缓缓靠近自己，笑靥如花。来神国服侍无如何？不了，我怕得病。苏雨丝毫不掩饰厌恶的眼神。自从看了那本日记之后，他对这个死亡女神的印象极差。呵呵，由不得你。闻言，死亡女神的眼神一冷，五指合拢，抓住苏雨就往嘴里送。苏雨心下一凉，只觉这一幕有些熟悉。该死，不会再被生一次吧？不过，苏雨想象中的命运梗概并没有出现。一缕缕高等级死亡之力涌入他的身体，不过这些死亡之力并没有伤害他，而是改造着他的灵魂。你获得死亡祝福，灵魂堕落为王者。果然，命运梗概还是发生了吗？苏雨沉默，这一条只是普通提示，并不是命运梗概，所以他无法修改。死亡，你越界了。就在死亡女神投影准备将苏雨带走时，一声悦耳的低语声从城内传来。沈天杰急得满头大汗，总算是通过一次性道具成功沟通了女神。也不知道来不来得及，苏雨透过投影看了过去，城内的女神像正闪烁着七彩光芒。幸运女神那一身白袍脱落，露出其中那精悍的体魄，那是如同黄金分割般的力量美。女神救我！苏雨站在死亡女神投影内呼喊道。轰！一声巨响传来，只见女神像突然活了过来，冲上前对着死亡女神投影就是一拳。这一拳威势骇人，打的空间都扭曲了。狂猛的冲击波将城墙的刮下来一层皮。一瞬间，死亡女神投影直接被打爆，咕嘟，城内吞咽口水声不绝于耳。这还是所有人第一次看见女神像显微，没想到看上去柔弱的幸运女神，打起架来竟然这么生猛。幸运，你来的真不是时候。死亡女神投影被打碎，一缕神魂即将离去，她眼中满是忌惮，颇为留恋的望了苏雨一眼：“小家伙，等着我之后才慢慢宠幸你吧。”下一刻，苏雨从地上爬起来，看着幸运女神像。双眼猛地睁大，这特么是幸运女神？原来咱们大夏的幸运女神这么生猛，她不是幸运女神吗？为什么撞得像个金刚芭比一样？合着那件纯白色长袍下边全是肌肉啊！轰隆隆，女神像轰出一拳之后便直接碎裂，化作漫天光点消失不见。沈天杰等人见状，连忙上前查看，所幸苏雨只是受了些皮外伤，性命暂时无忧。不过。他的灵魂被死亡女神强行堕落这件事，还是藏着许多隐患。作为王者，先天就受到死亡神系管辖，别说是死亡女神了，就是普普通通的一个死亡之眼，都能强行操纵苏雨，令他生不如死。就算是曾经的李平安，也是有京都大人物帮助，才能借助秘境让自身不被死亡之眼操纵的。不过，对此苏雨却没什么担心的，只要不是死亡女神这种太离谱的存在出手，他都能通过命运修改来规避，甚至反杀。除非死亡之眼的实力达到了一种逆天的程度，不然就是给他送经验、送材料的。随着死亡女神投影消失，倾城在守夜人的帮助下，很快完成了善后工作。不过城内所有人很长一段时间内都不会缺少谈资了。无论是生猛的幸运女神，还是能力诡异、面对死亡女神还硬气的苏雨，都是所有人钦佩崇拜的对象。而苏雨则是将还在昏睡的熊宝宝背上，与沈天杰一同来到了城主府中。苏雨，你没事吧？城主府内。柳雀仙一脸担忧着望着苏雨，苏雨微微摇头，看了眼属性面板，职业系命师，等级六十，力量 2,908 体力 2,752 智力 1,636 敏捷 2,185 觉醒二转，技能命运感知野蛮生长生命韵律命气万众倾倒 L V 6战斗狂怒 L V 7武器大师 L V 1 0破法 L V 1天赋命运修改，命运点。三万六千五百五十，他现在不仅没事，反而还因祸得福。不仅命运点多了三千多，一直拖后腿的智力属性还暴涨了六百多。苏雨，你是不是哪里得罪了死亡女神？沈天杰皱着眉头，凭借多年来的经验，今天的事情他是怎么想怎么不对劲。神级存在距离他们太过遥远了，尤其是死亡女神与幸运女神这种级别的神明，到现在他还想不通，死亡女神怎么会回应一个五转亡灵法师的呼唤？我不是。我没有，苏雨挑了挑眉，并没有打算将日记本的事情说出去。灵魂堕落成王者之后，死亡女神的日记本不仅仅可以充当强效回血道具，还可以通过吸收其中的死亡气息强化自己的灵魂。
。虽然不知道灵魂强化后有什么好处，但苏雨总觉得灵魂对自己极为重要，或许再过几次职业觉醒后就能体现出这一点。见苏雨不承认，沈天杰也是无奈摇头，只得提醒苏雨好好注意，别再引起死亡神系那边的注意。苏雨点头应下，随后好奇的看向柳雀仙问道：“所以你们是发现了什么东西？”竟然让降灵会忍不住提前动手。第六十四章收获时刻，智慧原石。柳雀仙沉吟片刻，随即快速向苏雨讲述了从厉寒山身上得到的情报。厉寒山的确被降灵会腐蚀，并成为了一名核心成员。他不仅对城内年轻天才进行打压，甚至谋害，还参与到了降灵会谋划的一件大事件当中。情报中显示，降灵会即将会有大动作，其范围囊括了整整八座城市，其中便包括了青城。不过，他们的目的明了了。但细节上却没有得到太多情报，毕竟厉寒山只是其中的一枚棋子，知道的不是很多。苏雨思索片刻后开口，也就是说，之前的只是一道开胃小菜，真正的袭击还在后边。柳雀仙点了点头，快速分析道：“不过既然知晓了他们的意图，我们就可以提前做好准备。不过降临会既然选择了打草惊蛇，极有可能会放弃青城，转攻其他城市也不是没可能。”苏雨手指敲击在桌上，发出有节奏的咚咚声，眼眸眯起，闪烁着金光。降临会必定不会放过青城。舞台已经搭好，他们没理由不来。说罢，苏雨站起身向外走，临到门口后，望着沈天杰，意味深长道：“提前准备吧。”亡灵序曲已经奏响，接下来便是改变命运的时刻。说罢，他快步走出城主府。沈天杰会意，知道苏雨说的是觉醒任务的内容。那类似预言的任务介绍已经应验，接下来必定还会有一场大戏。沈天杰捏了捏拳头，发出了骨节交错声。他看向城主，说说吧，那名五转亡灵法师是怎么放进来的？闻言，城主的头立刻摇成了波浪鼓。我不知道啊。他看着柳雀仙、沈天杰那审视的目光，赶忙解释道：“我知道你们怀疑什么，不过我可不是叛徒。青城目前就这么个情况，城内的结界师才三转，怎么挡得住五转亡灵法师啊？”闻言，二人对视了一眼，没再追究此事。离开城主府，苏雨带着熊宝宝又找了个酒店住下。熊宝宝被死亡女神搞得还在昏睡，也不知道什么时候才醒。苏雨索性直接把他扔在旁边不管。而后将那本日记取出，很快，浓郁的死亡气息将他笼罩。两条命运梗概同时弹出：命运小事件，你身体被死亡气息腐蚀，生命力逐渐递减；命运小事件，你的灵魂被死亡气息滋润，智力与精神力逐渐增加。想了想，苏雨还是决定修改第一条命运梗概，主要是如果不改的话，自己恐怕要不了多久就要被死亡气息腐蚀成白骨，到时候恐怕就真的步履平安后尘了。叮。命运小事件，你身体被死亡气息腐蚀，生命力逐渐递增。命运点加二十。很快，苏雨身上被死亡气息腐蚀的痕迹消失不见，取而代之的则是旺盛的生命力。日记本是死亡女神的贴身物品，其上沾染的死亡之力极为纯粹，因此这给苏雨的灵魂与精神力带来的强化效果也极为明显，几乎是每小时都会带来十几点智力加成。精神力这项隐藏属性也在急速上涨着。苏雨只觉脑海变得愈发空明，渐渐的，甚至已经能通过意念干涉现实。一连三天，苏雨都待在酒店，足不出户，吃喝拉撒都在房间里解决。三天时间，他的智力属性终于有了主属性的样子，一骑绝尘，将其余属性远远甩在了身后。同时，苏雨也坚持着每三分钟捅自己一刀，利用流血效果来刷命运点。职业：系命师，等级： 60力量： 2,908 体力。两千七百五十二，智力三千六百三十六，敏捷两千一百八十五，觉醒二转，技能命运感知野蛮生长生命韵律命气万众倾倒 LV 六战斗狂怒 LV 七武器大师 LV 十破法 LV 一，天赋命运修改，命运点四万一千五百五十。苏雨望着自己的双手，无数命运丝线瞬间从中涌出，这些命运丝线无论是强度还是长度，都要远远超过之前。细命师果然是个智力职业，苏雨微微感叹，随即他将一直贴身佩戴的智慧原石取了下来。智慧原石铂金级，等级零，属性零，耐久度，天赋，智慧之光。佩戴之后，每隔十天，你将会永久获得一点精神力。苏雨深吸了一口气，十天时间已到，接下来就是收获的时刻。第六十五章：乾坤剑侠，万道剑气，命运小事件。你获得智慧原石强化，精神力加一点。随着智慧原石的光芒融入苏雨体内，一条命运梗概出现在他眼前。苏雨目露思索，这条命运梗概可供修改的地方不少。
光是精神力这三个就可以尝试换成其他神力。要是我改成精神力加一亿，会是什么效果？苏雨皱着眉思索着。可当他生出这种想法时，命运感知却生出警兆：精神力是肉体与灵魂结合产生出的类似意志的东西。这东西如果超出了灵魂与肉体的承载极限，极有可能出现大问题。加一万总强了吧？苏雨喃喃自语。不过，当他使用命运感知时，那股警兆依旧没有消失。加一千。他尝试改成一千，这次倒是没有异样感传来。不过苏雨却有些不甘心，他将乾坤剑匣取出。这段时间以来，苏雨一直都在将多余的精神力转化成剑气，现在剑匣当中已经积攒了上千道剑气。不过他还是觉得不够，他要面对的不仅是降临会可能到来的袭击，还要随时注意死亡女神的偷袭。苏雨可不想被抓到神国，天天服侍那个什么死亡女神。叮，命运小事件，你获得智慧原石强化。精神力加一倍，终于苏雨有了主意，很快完成了命运修改。随着智慧之光被吸收，他的精神力开始暴走，眼前事物忽快忽慢，他的脑袋也变得无比昏沉，仿佛里边有一头蛮牛在疯狂冲撞一般。渐渐的，苏雨甚至有种灵肉分离，意识即将脱离身体的错觉。糟糕，一倍的增幅还是太多了吗？苏雨连忙盘膝而坐，稳定心态，并快速将暴走的精神力注入乾坤剑匣当中。大约半个小时后。苏雨的双眸才重新恢复清明，不过他现在压根不敢将乾坤剑匣放下，暴涨的精神力脱离了他的掌控，要是不一直进行消耗，极有可能会让他产生幻觉，甚至陷入疯癫状态。看来还是有些着急了，下一次不能太贪心。苏雨喃喃自语，目光落在墙角的熊宝宝身上。嗯，熊宝宝悠闲的在看电视，突然发现电视机越来越远，抬起头发现自己竟然在半空中飞。白白主任，我这是还在做梦吗？他揉了揉眼圈，一脸惊奇。而后，在苏雨抽开精神力的瞬间，他直接掉了下去，砸坏了几张桌子和柜台。好在他身为泰坦巨熊，皮糙肉厚，倒是没受伤。举起二十多吨的熊宝宝，丝毫不费劲。看来精神力翻倍的提升不小啊！苏雨微笑着摇了摇头。他不停将精神力注入乾坤剑匣中，直到夕阳西下，乾坤剑匣当中已经多出来近万道剑气。一旦开启，到时便是万剑齐发的宏伟场面。呼！总算是缓过劲来了，苏雨长舒一口气，还好他没选择头铁，直接增加一亿精神力，那样子恐怕他的意志会直接迷失，化作一团只有本能的不可名状的东西。这么说来，这东西还可以用作进攻。苏雨将智慧原石拿在手里盘着，眼眸微动。如果面对一些不可力敌的家伙，他完全可以选择给对方来一道智慧之光，然后用暴涨的精神力直接把对方给撑爆。嘿嘿，死亡女神，苏雨嘴角勾起玩味的笑。一缕缕王者气息从他的灵魂中溢散而出，令他整个人的气质显得阴森诡秘。咦，那是……突然，苏雨的目光瞥向窗外，眉毛挑了挑，在酒店外的街道上，有着两道人影正鬼鬼祟祟地站在那里。两人皆是黑袍罩身，戴着斗篷，浑身充满了肃杀气息。他们刚走到酒店门口，脸上却露出狂热的笑容。两人一边从口袋里取出传单发放，一边念叨着一些莫名的词汇：“降临，降临。”世界污秽不堪，需要真神降临清扫。周末日即将到来，两人高声喊叫着，声音尖锐刺耳，穿透力极强，在夜晚响彻整座城市。什么情况？邪教徒现在胆子这么大了，该不会是精神病患者吧？管他呢，反正和我们又没关系。快走吧！听着周围众人议论纷纷，两名黑袍人却毫不理会，只是不断从口袋里扔出大量传单。嗯，冲着我来的吗？苏雨举着电话。本想通知陈卫军来处理，然而那两人的目光却将他所在的酒店第六层死死锁定。苏雨眼眸微眯，扯下两根布条，将乾坤剑匣绑在背上。憋了这么久，终于准备动手了吗？他将银行卡扔在桌上，一脚踹开落地窗，从六楼直接跳了下去。砰！苏雨坠地，发出沉闷的响声。他看也不看，直奔那两人所在的位置而去。毒神者，你必将勇夺幽冥！看着苏雨那生龙活虎的模样。两人面色微变，赶忙从怀中取出武器。怎么回事？这家伙躲起来这么久，难道不是受了伤？两人一刀一剑横在身前，满脸警惕。别过来！其中一人满脸色厉内荏，另一人则是将那些传单点燃。该死的，希望香火结界能够拖延一段时间吧。二人对视一眼，心头泛起一丝后悔。早知道就不贪那高额的赏金，独自面对苏雨了。很快，一缕缕青烟蔓延而起，将二人笼罩。结界。苏雨眉毛一挑，右手虚握，半透明的命气流转
，化作一柄水晶长剑，随即便是朴实无华的一记斩劈而出。白光在剑刃上一闪，香火结界像是纸一样被撕裂开来。刷，璀璨的白色光芒划破夜空，扑哧，扑哧，鲜血飞溅，两颗狰狞的头颅抛飞而出，紧接着两具尸体直挺挺的倒了下去。命运点加三百，命运点加三百。苏雨面无表情，甩了甩剑上沾染的血迹，抬头眺望远方。他猜的没错，降临会没有放过倾城的打算。果然卷土重来了，轰隆一声，一道黑影从天空坠下，砸出来一个巨坑。乌拉，贼子修上我家主公！熊宝宝从坑里爬出来，快步跑到苏雨面前警戒。这家伙最近又迷上了三国，学着电视里的动作，还有模有样的。苏雨拍了拍他的头，骑着熊宝宝快速朝着市中心赶去。闻着四周传来的香火气。苏雨面色微动，看来他所需要的舞台已经被人搭建好了。轰！就在苏雨陷入沉思之际，剧烈的爆炸声突然在耳边响起。第66章，被切断的命运丝线。轰隆隆！街道一旁的大楼上正站着两个人，一个白衣老头，一个穿着黑色紧身衣的女人。看来应该是死了。黑衣女人望着下方不断爆炸的街道，冷冷说道。白衣老者紧闭着眼，感知片刻后，摇了摇头。没那么简单，他的防御力堪比五转职业者，不要掉以轻心。五转，他不是性命师吗？防御力怎么会这么强？黑衣女人诧异道。据他所知，历史上性命师还没出现过类似遁山的途径。哼，一次不行，那就再来几次。我不信他一个二转性命师这么难杀。黑衣女人的眼睛彻底化作黑色，如同恶魔之瞳般闪烁着幽暗的光芒。一瞬间，下方街道上又凭空出现数十枚黑色圆球，轰隆隆。这些黑色圆球接连爆炸，产生的巨响震耳欲聋，地动山摇。而在爆炸的中心处，也有一股浓烈烟尘升腾而起。半晌后，烟尘逐渐散去，黑衣女子的脸上露出笑容。这下子总算能杀了他吧？可当他仔细观察时，才发现那团浓烟中竟有一道黑影冲出。乌拉！熊宝宝怒吼一声，硬生生扛着爆炸从黑岩中走出。他全身皮毛已被炸得有些焦黑，不过也仅此而已了。见到此情形，黑衣女人瞳孔一缩，确定了这头熊就是神话生物泰坦巨熊。她尖叫一声，面前再度浮现出数百个黑球。随即，她拉起白衣老者，猛地朝后方撤退。刹那间，震耳欲聋的爆炸再次响起。虽然以两人合力施展出禁术，未必不能拿下熊宝宝，可他们没忘记还有个苏雨在虎视眈眈。轰！爆炸声刚刚传来，熊宝宝便追到近前，锋利的爪子便拍在了他的腿上，撕扯下一片片血肉。嗯，黑衣女子闷哼一声，从半空中跌落而下。好恶！熊宝宝乘胜追击，想要一爪将两人终结。就在这时，白衣老者猛地睁开了双眼，那双眼睛泛着青黑色幽芒，仅仅一瞬就将熊宝宝的攻势阻拦，并且还令他浑身僵硬，动弹不得。青明同树，肉体干涉。走！一击剑功，白衣老者却丝毫没有犹豫，拽住黑衣女子的手腕，便快速向后飞奔。想走？这时。苏雨突然从侧面杀出，举着霰弹枪，踩着天空之翼，在天上狂轰滥炸。不过，他所射出的子弹却在半空中受到一股诡异力量袭击，走到半途就消失不见。命运小事件，你使用霰弹枪攻击，被清明眼的同树之力化解。苏雨眼眸微动，不过没着急使用命运修改，只是保持好距离，一直使用枪械攻击对方。这俩职业者都是四转级别，那白衣老头更是四转巅峰。虽然看着衰老，但在苏雨眼中。他那生命力都快比得上熊宝宝了，这俩人故意示弱，铁定就是酝酿着什么计谋。不过苏雨也丝毫没在怕的，他见子弹对两人没用，主动收枪，提起命气长剑就冲了过去。见状，白衣老者不禁反喜，呵呵，年轻人就是沉不住气。他的嘴角忍不住上扬，要是苏雨一直吊着跟他打拉锯战，那他还真有点头疼了。但现在苏雨竟然主动放弃优势冲过来，这不是上赶着送死吗？黑衣女人惨白的脸色也泛起红晕，似乎是看到了苏雨的结局。苏雨冲到两人跟前，正准备一剑做掉两人，心头却突然升起警兆。桐树，他的双眼与白衣老者对上，一股股诡异力量从四面八方而来，似乎要将他撕扯成碎片。命运小事件，你被清明眼注视，受到桐树力量绞杀。清明眼，果然是桐树师吗？苏雨略微思索，很快完成命运梗概的修改。叮，命运小事件。你被青光眼注视，受到桐树力量绞杀，命运点加五零。下一刻，白衣老者眼前一花，顿觉不妙，怎么回事？我怎么看不清了？
。身为桐树师，他不仅拥有种种诡异技能，并且视力也是傲视各色职业。但现在，他不仅看东西模糊，甚至还伴随着疼痛以及迎风流泪等情况。你对我做了什么？白衣老者彻底慌了。黑衣女人也满脸恐惧。他的桐树压根奈何不了苏雨和熊宝宝当中的任何一个。现在白衣老者的手段也被破解，他再也没了开始时的嚣张傲慢，开始疯狂逃窜。而白衣老者。因为失明以及疼痛，战斗力大减，很快就被苏雨两剑砍杀，命运点加四百。而黑衣女人也难逃厄运，受了伤的她根本跑不快，没两下追上来的熊宝宝扑倒在地上。嗷、哦、呜！熊宝宝刚要一掌拍碎他的头，就被苏雨投来的一矛抢了人头，命运点加四百。收下这两个人头后，苏雨踩着空气快速攀升，来到大楼上眺望四周。此刻，倾城各处都陷入了混乱。血腥味和那特殊传单燃烧的香火气混杂在一起，弥漫整座城市，让原本平静祥和的氛围变得诡谲恐怖，令人不寒而栗。嗯，突然，苏雨目光一凝，他感到一股熟悉的波动传来，立刻朝着那个方向看去。那是位于青城正中心城主府的方位。入眼处，城主府此刻已经被夷为平地，里面躺满了尸体，鲜血染红了地面。沈天杰等人纷纷挂彩，正围在一起，与半空中的一道身影对峙。那用厉寒山制作成的莲花鬼雷被神秘人抓在手里，正悬停在半空中，似乎是察觉到了苏雨的目光。那人转过头，朝着苏雨笑了笑：“喜欢吗？这座为你搭建的舞台。”他长相俊美，身材修长，眉宇间透着一抹邪性，不过左臂却空荡荡，赫然少了一条胳膊。看着苏雨的同时，他的手指敲击在莲花鬼雷上，这瞬间，苏雨眉头瞬间拧紧，他发现自己与莲花鬼雷之间的联系被切断了。竟然能切断命运丝线吗？苏雨面色微凝，从大楼上跳下，直奔城主府而去。熊宝宝则是被他指挥着在城内救人。不过，苏雨的脸色却丝毫没有缓和。他看向任务详情：零幺零零零零零零零。按理说，救下必死之人应该也算改变命运走向。然而，不论熊宝宝救下多少人，任务中要求的人数依旧一个都没增加。第六十七章：诡异的历史学家那一笔交易。轰隆隆。半空中，男人随手将莲花鬼雷抛在沈天杰面前，刹那间，莲花鬼雷竟是被直接引爆，厉寒山的一切炸开，爆发出滔天火光。沈天杰双腿分开，摆出一个太极起手式，连续轰出几掌。柳雀仙也将一根火红法杖从胯下掏出，施展出朱雀火焰应对。而城主这时却不知道跑到了哪里，并没有与两人一起迎敌。城内的各大工会也被缠住，无法赶来支援。所幸。这神秘人虽然能引爆莲花鬼雷，但威力却没有苏雨本人引爆来的恐怖。两人有惊无险之下，很快便将爆炸压下。然而，下一刻，四周景象变得模糊，像是重叠在了一起。轰隆隆，那本该消失的爆炸竟又卷土重来，并且似乎还被叠加了好几倍，一瞬间就将两人吞没。当苏雨赶到时，沈天杰二人已经躺在地上奄奄一息。你是怎么做到的？苏雨提着剑，缓缓走来。长剑在地面上留下一道笔直的剑痕，剑锋被缓缓抬起，指向神秘人。神秘人微微一笑，并没有回答。他周围不断有烟火弥漫，像是从庙宇中走出的一尊神祇一般。苏雨，你一定要小心。他是神秘系的历史学家，能力非常诡异。沈天杰提起一口气，提醒道：“他可以从历史中截取出片段，放映到现实，还可以从历史中复制别的职业的技能。刚才我们就是没挡住他的三重爆炸叠加轰炸。”历史学家。确实是诡异的职业，苏雨微微点头，头也不回的继续道：“我不是提醒过你们吗？为什么不叫增援？”闻言，沈天杰不由苦笑。上边人手不够了，降临会同时锁定了太多城市，每个城市能分到一个五转职业者已经是不容易。谁知道降临会能下血本袭击青城，还派出了双子星之一的历史学家。苏雨默然看了眼沈天杰，又看了眼那名历史学家，同为五转职业者。二者之间的差距简直如同萤火与皓月，这极不正常。说够了，现在我可以品尝你鲜血的味道了吗？历史学家右手甩了甩，白手套脱落，露出了那满是伤疤的右手。他五指打开，脸上的表情带着几分玩味。好奇吗？这是与于静交手留下来的纪念品。提到于静二字时，他的脸色一阵扭曲，随即他周身的烟火骤然一空。希望你也能喜欢我赠予你的礼物。历史学家嘴角微翘，右手一抬。霎时间，苏雨四周景象大变，无数枪林弹雨以及恐怖的爆炸同时袭来。加入降临会吧，今天之后，就算你不想加入也不行了。历史学家肩膀打开，狂笑着说道。
，我会将一成的人制作成莲花鬼雷。你说到时候大夏高层见到这一幕时，你这个戏命师会是什么后果？你竟然能复刻我的技能？不对，是于静的技能。苏雨目光闪动，猛地暴退，同时将命气化作盾牌挡在面前。砰砰砰！只听数声巨响，苏雨顷刻间被无数攻击淹没。命运小事件，你遭遇历史复刻术袭击，受到轻伤。苏雨举着盾。一边叠着战斗狂怒，一边后撤。他没着急进行命运修改，而是在脑海中快速分析着情报。必须要阻止这个家伙，要是让他成功，那这口黑锅绝对是甩不脱了。苏雨眉头紧锁，历史学家复刻历史的能力，即便是他也感到棘手。历史学家这个职业虽强，但不应该强到现在这种程度。苏雨抽空看了眼，发觉每次使用历史复刻时，那人身边的烟火气就会消失一大片。显然，他发动这个强力技能不是没有代价的。可那些传单现在在城内各处都在燃烧，苏雨可没办法阻止对方。倾城到现在还没有摆脱既定命运，问题到底出在哪里？思索片刻后，苏雨打算还是先把历史学家拿下后再说。叮，命运修改发动，命运小事件，你遭遇历史复刻术袭击，受到轻视。命运点加五零，轰隆隆。很快，历史复刻出的攻击渐渐消失，苏雨毫发无损的从废墟中走出。他穿着暴熊套装，将命气化作长矛。狠狠掷出了叠满十层狂怒的一击，轰！长矛在脱手的瞬间便突破十倍音速，并在空气中形成了剧烈摩擦，产生刺耳的尖啸，仿佛撕裂了虚空一般。这种恐怖的速度，即便是桐树师也极难反应的过来。历史学家原本还不屑追击，站在原地冷冷说着一些讽刺的话语。然而，在看见长矛袭来的瞬间，他瞳孔猛缩，身形瞬间暴退躲避，同时利用历史复刻召唤出了大片建筑物挡在身前。他浑身烟火气再度消失一半，身形如鬼魅，脚步踩在建筑废墟之上，身体如同泥鳅一般滑腻。命气长矛穿透重重阻碍，但最终还是后继无力，卡在了一层铁皮建筑内。苏雨暗道可惜，伸手将命气召回。咕嘟，历史学家喉结滚动，望着眼前被刺破的上千层铜墙铁壁，脸上浮现一丝惧意：“你竟敢忤逆我的意志！”历史学家死盯着苏雨，咬牙切齿道：“猫系老鼠的游戏结束了。”接下来，好好迎接你的命运吧，降临，降临！随着历史学家的咆哮声，整座倾城忽然疯狂震颤起来，轰轰轰！紧接着，一栋栋钢筋水泥建筑纷纷倒塌，无数碎石瓦砾飞射向四面八方。在所有人惊骇欲绝的目光中，一个又一个传送门从城市下方冒了出来。糟了，这么多秘境传送门，为什么会在倾城底下？沈天杰和柳雀仙惊呼，整整十座秘境传送门出现在城内。无数怪物在门口蠢蠢欲动，这些怪物等级各异，不过最低也有四十级。王海龙，地底下被人塞进去这么多传送门，你特么别说不知道。柳雀仙暴怒出声，想要找到城主的踪迹，然而此刻他却连一丝影子也没看见。一张白纸不知何时飘到他手中。我真不是叛徒，不过只是与祥林会做了一场交易罢了。人族已然是危，大夏边境连连被迫，我这也是迫不得已。危机时刻选择明哲保身而已。刘老师。我一直很欣赏你，如果你想活命，可以从城主府内的地道逃生。王海龙流，操！柳雀仙猛地把纸条撕得粉碎，果然是那个怂货。狗东西，你可别被老娘找到了。第六十八章，勇气是职业者的第七件装备。整整十座秘境矗立于城中，无数秘境怪物纷纷咆哮着，满脸饥渴的冲着那些秘境出口处涌去。他们想要尽快离开这里，然后去饱餐一顿。妖鬼峡谷、荡魂山脉、血色修道院。竟然全是中高级秘境，青城内无数人绝望地看着这一幕。那十道秘境传送门中，除了有一道似乎是出了问题，没有任何怪物从中跑出来外，其余九道全部都有高阶怪物涌出。而且最恐怖的还不止如此，因为在他们头顶上空还有密密麻麻的黑色丝线降下，只要被那丝线缠绕，立马就会成为提线木偶，最终转化为一枚莲花鬼雷。怎么办？有人忍不住尖叫起来。还能怎么办？拼了！大不了。来世再做大夏魂，一股名为绝望的情绪在人群中蔓延。十座巨门横空，后方还有一位强大的历史学家虎视眈眈。没有任何希望，倾城将在今天彻底沦陷，就如同大夏其余城市一样。守夜人好不容易成为军聚集在了一起，但此刻士气依旧低迷，人群四散逃窜，根本形不成战斗力。许多人刚跑出去没多远，就被怪物撕碎啃食。有些人选择逃回家，但那合金防盗门在怪物锋利的爪牙下。和豆腐没两样，随意被抓破，藏在家里的一家三口也都入了怪物的腹中。孩童的惨叫传来，
，男人的闷哼响起，女人的尖叫不绝于耳。今夜，血色才是主旋律。嗡、哦！就在这时，一道银白色身影在众人眼前闪过。苏雨面无表情，一人一剑只身杀入怪物群中，没有丝毫犹豫。他的剑上泛着银光，无论什么等级的怪物都是一剑斩杀。他在怪物中穿梭，所到之处尸横遍野。一个又一个的怪物死在了他手上，鲜血溅射而出，染红地面。一路向前，竟是硬生生的杀出一条血腥通道。而在这条通道的尽头，历史学家仅剩的右手不自觉颤抖，像是回想起了什么熟悉的记忆，竟然主动移开了目光，不敢与苏雨对视。这一幕无疑是为城内所有人打了一针强心剂。杀！守夜人工会中，一位秃顶老者带头冲杀了上去。他的等级不高，体态也有些臃肿。但却满脸赤红，泪流满面。苏雨，没想到今天轮到你给我上了一课。老校长望着苏雨的背影，心中闪过一抹愧疚。在那日苏雨觉醒时，他心中的确对苏雨的职业升起过厌恶，但现在那道身影却令他感到无比敬佩。那是虽千万人，无一往矣的魄力。沈天杰与柳雀先对视了一眼，点了点头。即便受伤不轻，他俩也快步跟随在苏雨身后。一瞬间，城内所有人的战意都被调动了起来。所有人双眸通红，即便是生活系职业者，也都拿起了武器。人族从不缺乏反抗的精神，勇气是职业者的第七件装备。轰隆隆，随着苏雨带起的节奏，城内千万人被凝成了一股劲，竟奇迹般的将兽潮抗住了，甚至还将那些怪物给反推回去了一些。不过好景不长，随着时间推移，九座秘境大门全都发出剧烈响声。那些从秘境中走出来的怪物等级越来越高，最后甚至已经普遍到达了六十级。这已经是相当于三转职业者的程度，这种级别的怪物已经不是靠着一腔热血能够对付的了。苏雨、柳雀仙浑身染血，朱雀火焰明灭不定，显然已经快到极限。说，苏雨沉着脸，命气化作了方天画戟，开无双般清理着四周涌来的怪力妖鬼和鬼修女。然而，怪物的数量实在是太多了，即便他每次都是秒杀，前进的速度依旧缓慢。擒贼先擒王的计划实施起来太难了。柳雀仙艰难冲到苏雨身旁，嘴唇嗫嚅了片刻后道：“你走吧，苏雨，城主府下边有条路可以出城。”沈天杰眼眸微动，最终还是叹息着附和：“倾城地处边陲，上边虽然没说，但也是能守住最好，守不住就放弃的态度。”说实话，你的重要性恐怕在某种程度上要大过一成。别废话！苏雨冷喝了一句，脚步更加坚定，继续前行，手中方天画戟挥舞，将挡在身前的怪物统统击飞。要跑，你们自己跑。他怒吼一声，眼中露出决然之色，命气化作关刀，猛然一刀将拦路的几头鬼修女劈开。紧接着，身子腾空跃起，吼！一头鬼修女嘶吼着扑了过来，伸出尖锐指甲。苏雨左手握拳，悍然一拳迎了上去。砰！这一拳仿佛携带着万钧巨力，竟直接把鬼修女给锤爆。吼！另一侧，数百头妖魔蜂拥而来，苏雨双臂交叉，命气化作盾牌，硬汉着无数的攻击。战场瞬息万变，命运梗概简直刷屏一般弹出。许多时候，他甚至无法用出命运修改。苏雨一言不发，整张脸上充斥着疯狂，身形不断腾挪，手段频出。见到这一幕，柳雀仙二人也放弃劝说，跟在苏雨身旁，为他处理两侧的怪物。可越到兽潮深处，三人推进的速度就越慢。九道秘境大门中，已经有八十级以上的怪物出现。苏雨深吸了一口气，强行按压住战斗狂怒带来的负面效果，令自己尽量保持清醒。他的目光看向那道唯一没有怪物出现的门户，那个秘境传送门通往哪里？苏雨头也不回道。闻言，柳雀仙眯着眼注视了片刻，随即带着一丝复杂道：“九成概率是暴熊平原，因为你之前把里边的怪物都清空了，所以现在里边没有怪物出来。”什么？你说那是暴熊平原？苏雨沉重的表情瞬间消失。擦，怎么不早说？他伸出手揉了揉脸，亏我还演了那么久。苏雨微微摇头，将霉运护符收回。同时把背上的乾坤剑匣取下来，抱在怀里。他本来还想演一出戏，等历史学家靠近后直接底牌全仙一锤定音呢。但现在似乎不需要演了，不装了，我摊牌了。苏雨这一放松，三人好不容易推上去的身位直接被怪物群冲了回来。看见这一幕，城内的所有人目光一暗。难道还是不行吗？不过苏雨却丝毫不觉得可惜，他毫不犹豫地将乾坤剑匣掀开，嗡，嗡，嗡。刹那间，一万一千道剑气破空，万剑齐发，剑光璀璨耀眼，如同烟花盛放一般，绚丽到了极致。
这些剑气的威力并非很惊艳，但却胜在数量众多，足足一万道剑光，足以绞杀一百级怪物。该死，这家伙还有这么强的后手！历史学家的眼中浮现一丝惊慌，身躯急忙闪躲，企图逃离。不过，苏雨的目标却不是他。熊宝宝！苏雨大吼一声，声震四方。乌拉！熊宝宝一爪子杀出一条血路，咆哮着回应苏雨。他此时的体型高达百米。等级也直接被苏雨杀怪共享的经验值堆到了九十级，在所有怪物中如同鹤立鸡群。泰坦之威骤然释放，方圆十公里内瞬间一空，根本没有任何怪物敢靠近。跟我走！就在这时，苏雨驾驭万道剑气朝着他飞来，周围怪物纷纷嘶吼着朝苏雨抓来，但却还没靠近就被剑光撕碎。此刻，他就像是绝世剑仙一般，没有任何东西能够挡在他面前。无穷怪物海洋当中，苏雨却是如履平地般轻松。在靠近熊宝宝的一瞬，苏雨单手提出他的脖颈，而后带着他猛地朝着那唯一没有怪物的秘境传送门冲去，拦住他。见状，历史学家眼皮直跳，心里有种不好的预感，似乎让苏雨和那头熊靠近秘境传送门后，会有什么极度恐怖的事情发生。第69章，妈！历史回溯，历史复刻，流转，降临。历史学家周身烟火瞬间消失，与此同时，他的身后幻化出万千氏族。与各种历史中出现过的强大怪物组成了一支庞大军队，岁月的气息铺天盖地而来。这些战甲上沾满鲜血的异族士兵们，在历史的洪流之下，仿佛被冲刷了无数个世纪，又像是刚从沉睡之中苏醒。杀！震耳欲聋的吼声响彻整四方。历史洪流与九座秘境之门中涌出的怪物结合在一起，是要将苏雨的脚步阻拦。急了！然而，现在的苏雨已经没了任何顾忌，他将熊宝宝稳稳抓住。携着万道剑气，义无反顾地与那群怪物迎了上去。轰隆隆，惊天动地的碰撞爆发，恐怖的能量向四面八方肆虐而去，所有人都不由得闭上双眼。然而，仅仅只是几秒钟后，众人便感觉到自己的脸上多了什么东西。睁开双眼，所看到的是漫天飞舞的红色血雾。苏雨眼眸猩红，嘴角带着邪笑。万道剑光汇聚成一柄利剑，无可匹敌，无可阻挡。乌拉，他身旁的熊宝宝。一时兴奋无比，两爪子疯狂挥舞，一头接着一头的怪物陨落，尸横遍野。短暂的交锋让那些异族的心神受到了巨大影响，一时间竟呆愣在了原地，眼中满是恐惧。该死的，拦住他，拦住他啊！历史学家目眦欲裂，泛着橙色光泽的岁月史书被他翻开，一头头在历史中留下深刻印记的怪物被召唤而出，前仆后继的朝着苏雨而去。然而，在那璀璨剑光之下，一切都要被搅碎。临到近前，苏雨面前出现了数十头百级怪物，并且他的乾坤剑气也已经耗尽。面对虎视眈眈的高阶怪物，苏雨依旧淡定。只见他轻描淡写的用命气对准距离秘境传送门最近的那只恶魂，下一刻，瞬域隐杀发动，苏雨和熊宝宝的身影瞬间消失，而后出现在那头恶魂身后。苏雨顺势一击爆局，当场将那头恶魂戳得魂飞魄散，而后霉运护符激活，命运小事件。你被厄运缠身，幸运值成一百，命运点加五零。刹那间，那些想要回身攻击的怪物纷纷遭受厄运，彼此的攻击莫名落到了友军身上。鬼修女一个诅咒落在了冰霜巨龙头上，将其咒成了傻子。冰霜巨龙反手一个冰焰吐息，想要冰冻苏雨，但却恰好被诅咒偏移了角度，将已经冲到苏雨面前的地狱三头犬冻成了冰雕。不消片刻，怪物们自相残杀，死伤大半，剩下的一些残血也被苏雨架起地狱呼唤。一枪一个打爆了脑袋，其中一头倒霉蛋还触发了急死效果，直接被一枪打得渣都不剩。最后一头怪物倒下后，苏雨也缓缓地停止了手中动作，轻轻地吐出了一口浊气。他低头俯视着底下的一族，眼神睥睨。结束了。他声如雷鸣，浩瀚的音浪传递开来，令那些异族浑身一颤。城内众人也都浑身颤抖，头皮发麻。虽然不知道苏雨要做什么，但从那历史学家的表情来看。或许苏雨接下来做的事情真会起到扭转乾坤的效果。苏雨微抬起头，望着苍穹上悬浮的秘境传送门，嘴角划过一抹诡谲的弧度。他伸出右手，将命气化作一个大喇叭。紧接着，苏雨略微思索，捏起拳头，在熊宝宝的头上狠狠来了一下。咚！死！好疼！熊宝宝满眼泪花，捂着头，一脸委屈巴巴。这种表情才对嘛！见状，苏雨满意的点了点头，将喇叭放在他面前。熊宝宝眨巴着眼睛，愣了愣，随即突然会意，朝着喇叭用出战吼：“妈！”刹那间，整个空间猛地一颤，似乎连时间都为之凝固。
恐怖的声浪被命气喇叭再度放大了数倍，毫无保留地传递到了暴熊平原深处。完了！历史学家捂着脸，眼中充斥着绝望之色。该死，怎么就忘记了这头泰坦巨熊幼崽？这下那头老熊被唤醒，一切都完了。他望着苏雨，眼神狠厉：“你这是自寻死路！那头老熊可不是人族盟友，你将他唤醒，整座城都会被你葬送。这就不劳烦你操心了。”苏雨耸了耸肩，他的嘴角带着玩味。哼，愚蠢！历史学家冷哼一声，等着吧。不过我可不想和你一起死。复刻！历史学家背后展开一对羽翼，猛地后撤。砰！然而他才走出一步，一枚炮弹般粗细的穿甲弹就擦过他的脸颊，带出几滴鲜血。你疯了！历史学家大怒，但被苏雨的枪口指着，却再不敢上前一步了。他的感知在疯狂预警，苏雨的下一枪，他接不下。这个疯子！难道真的要拉上所有人一起死？苏雨没有理会他，而是看向远处的秘境传送门，喃喃自语道：“应该差不多了吧。”随着话音落下，他猛然举起命气喇叭：“妈，快来！有人欺负我和熊宝宝。”第七十章，不是，你妈是泰坦巨熊啊！啊！听见苏雨的声音，就连柳雀仙等人都愣住了。他，他叫那头熊什么？妈！沈天杰满脸错愕。他本来还以为苏雨是和那头泰坦巨熊做了什么交易，让他将自己的后代子嗣带出了秘境。柳雀仙当时也只是觉得苏雨用了什么稀有道具逃过一劫，并且还幸运地获得了泰坦巨熊的善意而已。情报传上去之后，守夜人高层也都以为这是那头泰坦巨熊释放出的善意信号，甚至还专门成立专项组，正准备找机会接近那头泰坦巨熊，寻求合作呢。但是苏雨现在的这一句话，却直接将他们所有的猜测推翻。难道这家伙是认了那头泰坦巨熊当干妈？不对啊，泰坦生物对于血脉尤其看重，怎么可能无缘无故认一个人类当儿子？毫无疑问，现在发生的事情简直超出了所有人的预料，就连历史学家也都大脑宕机了几秒。你，你叫那头老熊什么？他艰难的开口说道：“那可是曾经尝试过点燃神火、登临过大地女神神位的存在，你别乱来。”没有乱来啊！苏雨眨着眼睛，很真诚的看向他，开口道。不信你问熊宝宝，熊宝宝挠了挠头，一脸不解：“咱妈怎么还没醒？”轰！在场所有人感觉自己仿佛听到了晴天霹雳一般，竟然真是亲儿子！这种画风突变实在是太颠覆认知，让所有人一时间完全反应不过来。你真的有泰坦巨熊血脉传承？听到熊宝宝承认，历史学家呆滞了两三秒钟才回过神，忍不住惊呼道：“难怪，难怪你身上会有那么重的泰坦巨熊气息！”惊叹过后，他眼中泛起一丝贪婪。是变化术还是转生术？不可否认，你创造出的奇迹很诱人，对我们降临会来说更是难以抵抗的诱惑。如果你愿意分享的话，我想你就算开出任何条件，会长也会答应。历史学家此刻没了退意，反而是一脸狂热的注视着苏雨。是谁给你的勇气？梁静茹吗？苏雨挑了挑眉，没想到这家伙死到临头了，还想着策反他。你刚想说些什么，突然苏雨脸色一变，眼眶瞬间泛红。他蹲在熊宝宝旁边，一言不发，将“委屈”二字演绎得淋漓尽致。熊宝宝也有样学样，配合着那被火烤过的毛发，以及头上鼓起来的大包，简直像极了一个受气小媳妇。轰！一只遮天巨爪从秘境传送门中伸出，刹那间，整个秘境传送门都被撑得爆裂开来。天地间陡然卷起暴风，大地也跟着站立。所有秘境怪物同一时间僵硬在原地，就连逃跑也是奢侈。城内众人也都呼吸停滞。只觉有一座山压在心头，泰坦之威，恐怖如斯。苏雨泪眼朦胧的抬起头，与苍穹中那双眼睛对视。呜、嗯、呜、嗯！熊宝宝一把抱住熊妈那如同山峰般的大腿，哭泣道：“妈，你不要抛弃我好不好？我好害怕！”呜、嗯、呜、嗯！死！苏雨意外的看了眼熊宝宝，没想到这家伙平时看起来憨憨傻傻的，结果还是个演技派。果然，熊宝宝这句话落下，熊妈怒气值瞬间被拉满。苏雨赶忙火上浇油。指着半空中的历史学家，高声呼喊：“妈，就是那个人，他带着那些秘境怪物围攻我和熊宝宝。要不是有这一城的人类帮助，我们早就撑不住了。”闻言，熊妈的眼神彻底冷了下去。“不，不是这样的，听我解释。”历史学家慌忙摆手，想要狡辩，但熊妈显然没心情听下去。“敢欺负我的孩子，死！”他寒怒一爪拍下，就连空间都承受不住，扯出了一片漆黑无比的空间裂缝。轰隆隆，大地塌陷。天崩地裂，一切都显得那么渺小与微弱。不，历史重置，重置，你他妈倒是重置啊！历史学家拼了命嘶吼。
但二者差距实在太大，那些烟火气消耗干了，也根本无法抵抗嘶吼。柳雀仙等人只觉得眼前一暗，随即便是一阵耳鸣眼花，根本无法睁眼。等再次恢复视力的时候，只见周围的一切已经消失不见，取而代之的则是一处广阔的空旷平原。在那头泰坦巨熊的一爪之下，不仅所有的敌人消失不见，就连整个青城都没了。所幸有苏雨之前的那句话作为免死金牌。城内众人竟在这种攻击下毫发无损，所有人脸上都洋溢着劫后余生的喜悦。苏雨到底是什么情况？不过沈天杰却神色复杂的望着不远处的熊妈，他突然有些不明白该如何对待拥有一族血脉的苏雨了。他本来就是混血，还是……摇了摇头，沈天杰打算将这个问题抛上去，让那些老头子自己头疼去吧。此刻，熊妈正满脸慈爱的看着手掌，她的手心处正有一片血海静静流淌。那是熊妈一爪子拍死九大秘境的所有怪物后，将怪物血肉浓缩凝聚而成的生命精华。苏雨则是和熊宝宝一起在血海中愉悦地泡着澡，受到这股血肉精华的滋润，他的泰坦血脉提前产生了蜕变，无需等待一年这个时间节点。恐怖的生机荡漾开来，就连远处的众人都有种精神焕发的感觉，无法想象处于核心处的苏雨到底得到了怎样的好处。第七十一章：财大气粗，疯狂提升。咔咔咔。苏雨体内不断传来炸响，那是骨骼碎裂重组的声音。他身上散发着强烈的光芒，宛若大地一般厚重，皮肤表面更是布满了纹路，犹如神纹一般。这些纹路出现不久后，就很快隐匿了下去。不过苏雨却能清晰的看见，这是他成为泰坦生物后觉醒的真名——普罗米修斯·盖亚语。普罗米修斯是所有泰坦生物的前缀，盖亚则是代表着大地，最后的雨则是代表苏雨。真名是泰坦生物荣耀的象征，也是点燃神火的基础，极为重要。因此，在成神之前，真名必须要严格保密。很快，短短数息时间内，苏雨的基础属性就又得到了质的提升。不仅如此，他的身体更是发生了翻天覆地的改变，身高猛地窜上了两米，一身肌肉球龙盘旋，浑身筋膜坚韧，充斥着爆炸性的力量，犹如钢筋铁骨。他的力量更加恐怖了，举手投足间都蕴含着一股令人窒息的威力。这种力量并非源于血脉，而是由于身体本能的进化。泰坦巨熊的身体本来就堪称变态，而苏雨更是用大量生命精华来强行达成的蜕变。在一岁的泰坦巨熊当中，他的体魄绝对堪称同岁无敌。不仅如此，在熊妈那惊天一爪下，苏雨的三转任务也随之完成。在千万人的见证下，这一幕戏剧堪称精彩绝伦，所有人的必死命运也随之逆转。逆转天命，命运点加八八八八八八。这一波，苏雨收获的命运点堪称恐怖，足足有近百万之多。第二次职业觉醒成功，你的等级提升，当前等级 LV 6 5等级限制解除，之前杀怪积攒下的经验值瞬间被吸收。苏雨眯着眼，感受着力量增加的快感。你获得天命途径技能，完美谢幕。你获得天命途径技能，秩序破坏。你获得天命途径技能，守护神。三条提示出现在苏雨面前。不出意外，第三次觉醒后，他又获得了三个技能。苏雨将技能介绍点开。完美谢幕 LV 一被动技能，你使用狙击时，第四发子弹将随机触发暴击、斩杀、即死效果。秩序破坏 LV 一被动技能，你的攻击将附加分解特性，可分解任何能量体，亦或是特殊能量。守护神 LV 一被动技能，当你在领土战斗时，将源源不断获得全属性加成，当前每秒提升全属性 1% 最高提升 40% 提示：你的技能完美谢幕 LV 一秩序破坏 LV 一守护神 LV 一破法 LV 一可融合。是否花费4 4四万四千四百命运点进行融合？提示：融合后新技能初始等级为 Max。苏雨的技能介绍还没看完，眼前就出现了一条提示：融合吗？苏雨面露纠结，有些舍不得命运点，但最终还是咬牙点头。融合，毕竟技能再精不再多，况且融合之后技能等级直接就 Max 了，不用他再花费命运点来提升等级。真要算下来的话，其实这个价格也不贵。现在苏雨的持续作战能力虽强。但却缺乏一个一锤定音的大招。此刻能作为底牌的乾坤剑侠，又需要长时间积累剑气。要是能融合出一个大招的话，无疑会为他补齐短板。你的技能完美谢幕 LV 一秩序破坏 LV 一守护神 LV 一破法 LV 一融合成为中烟序幕 Max。中烟序幕 Max 被动技能，你的第四次攻击将同时触发四倍暴击、百分之四十血量斩杀、百分之四十真实伤害附加、百分之零点四四四四即死判定。当你位于领土与敌人战斗时。每四秒获得 4% 全属性加成，最高叠加44次。注：枪械类武器仅有狙击枪能触发 4,444 效果。四
看着中烟畜牧的技能介绍，即使是苏雨也不由得被震得头皮发麻。强，太强了！不愧是四个技能融合出来的 Max 级技能，这第四下攻击不得逆天了。四倍暴击外加 40% 真实伤害附加，然后血量掉到 40% 后，还会被直接斩杀。就算无法被斩杀，那还有急死效果呢！一旦触发急死效果，神级以下的怪物都顶不住吧？赚了！绝对是赚了！苏雨舔了舔嘴唇，随即将自己的属性面板打开。职业：系命师，等级65力量： 4,618 体力： 4,252 智力： 3,636 敏捷： 3,185 5觉醒：三转。技能：命运感知，野蛮生长，生命韵律，命气万众倾倒。LV 6战斗狂怒 ，LV 7武器大师 ，LV 1 0中烟畜牧 Max。天赋：命运修改，命运点。四十六万一千五百五十，看着自己这个堪称恐怖的属性，苏雨满意的点了点头。三转完成，外加泰坦血脉第一次蜕变，直接让他的力量和体力暴涨了近两千，并且命运点在用了四十四万后还剩下四十六万，这绝对是笔巨款。苏雨悠哉悠哉的躺在血海上，想了想，随即大手一挥，直接用命运点把能升级的技能都给兑满了。命运点三十四万八千，你的技能万众倾倒 LV 6提升为 Max 级。你的技能武器大师 LV 十提升为 Max 级，你的技能战斗狂怒提升为 Max 级，万众倾倒 Max 主动技能，你是偏执的艺术家，是记载生命绚丽的画家，也是行走在死亡之间的舞者。当你施展万众倾倒时，可将任意存活或死亡状态的尸体拼凑为一枚莲花鬼雷，莲花鬼雷的威力取决于制作它的材料。Max 效果，你的艺术已经登峰造极，将额外提升莲花鬼雷 100% 威力。武器大师 Max 被动技能。你是天生的武器大师，任何武器在你手中都将变为恐怖的凶器。佩戴任意武器后，攻击力提升 140% 当你使用剑时，武器造成的特殊效果持续时间增加 100% 判定等级增加20级。战斗狂怒 Max 被动技能：当你战斗或收到伤害时，可积攒狂怒。狂怒层数共12层，没有一层狂怒状态将会增加全属性 30% 当狂怒层数达到第12层后，你的痛觉消失，自愈能力提 500%。神经反射速度提升 800% 进入狂暴状态，理智负 300% 前两个技能的提升，苏雨都极为满意。然而，这最后一个技能却让他产生了些许的后悔。进入狂暴状态后，理智负 300% 这特吗？对于需要在特殊情况下进行命运修改的苏雨来说，这个负面效果造成的影响太大了，也不知道能不能通过命运修改规避。苏雨喃喃道：“不过他现在可没办法尝试，要是突然失了智攻击熊妈的话，那可真是神仙难救了。”第七十二章，坐上传奇火车，目标京都。很快，约莫又过了一小时左右，这片血海彻底被苏雨和熊宝宝吸干。熊宝宝的血脉纯度虽高，但拥有野蛮生长的苏雨也不遑多让。即使已经完成了血脉蜕变，苏雨也还是吸收囤积了海量生命能量在体内。这些生命能量不仅可以用作下一次的血脉蜕变，也能作为后备能源恢复伤势等等。乌拉，熊宝宝兴奋的仰天咆哮，拍击着胸口，非常高兴。他此刻也完成了一次血脉蜕变，体型拔高了一头，站起来已经快接近60米，实力大增。熊宝宝，种族泰坦巨熊，等级95级，天赋技能大地之力。泰坦巨熊是大地的宠儿，在大地上战斗可大幅提升防御力、攻击力，并快速恢复体能。泰坦之怒，泰坦巨熊在战斗中基础属性会逐渐提升，最高提升 300% 泰坦威压，泰坦巨熊将高位生物威压释放。将对低阶生物产生巨大的压制力。天崩地裂，泰坦巨熊释放全部生命能量，打出毁灭一击。苏雨随意瞥了眼他的属性面板，微微点头。熊宝宝作为他的萌宠，自然是越强越好。孩子们，是妈妈不好，让你们受委屈了。熊妈一脸歉疚地将苏雨和熊宝宝抱在怀里，泪水止不住流淌下来。他的身躯高达两千多米，但哭起来却像个孩子，让苏雨心中涌现出一股暖流。这是他从未体会过的母爱。虽然种族不同。但爱意却更加纯粹。熊宝宝用头蹭着熊妈，有些心虚道：“妈妈别哭了，其实我们也没受什么委屈了。”“怎么没有？”熊妈注视着苏雨，眼神透过他的躯体直达灵魂。看着苏雨那满是死亡气息的灵魂，熊妈浑身颤抖，显然是气得不轻。“哎，趁我现在的状态低迷，莉莉丝那贱货竟然敢将你转化为……”熊妈恨得咬牙切齿。现在你的灵魂堕落，千万不能接触高位死灵，不然的话会彻底沦为一具傀儡。说着，熊妈伸手抚摸了一下苏雨的头颅，语重心长道：“我还需要沉睡三十年时间，才能弥补被神火灼烧造成的伤害。这段时间
。熊妈缓缓转头看向沈天杰，一字一句道：“人族如果能为我的子嗣提供庇护的话，有朝一日我若是重燃神火，登临神位，可以考虑入住大夏。”闻言，沈天杰先是一愣，随即便是狂喜。这么一尊重量级存在，愿意亲近大夏，这简直是天上掉馅饼的事啊！沈天杰激动无比，连忙保证道：“前辈放心。”苏雨安危就交给我们吧，只要我还活着一天，就没人敢招惹他们。嗯，熊妈点头，旋即目光再次移到苏雨身上，柔声道：“雨啊，你也别怪妈妈狠心，我这次苏醒已经是极限，就算将你留在身边，也很难阻止莉莉丝对你下手。”苏雨赶忙点头：“您就放心吧，我不会有事的。”熊妈的决定正合他意，他还真怕熊妈担心自己安危，强行把自己带在身边三十年呢。嗯，熊妈眼皮低垂。脸上写满了疲惫，又交代了苏雨和熊宝宝几句之后，他便强行扯开一道空间裂缝，踏了进去。这一幕看得所有人心惊肉跳，仅仅凭借肉身就扯碎了空间，这一位的状态似乎没有看上去那么糟糕吧？沈天杰眼眸微动，不过很快便不在意的笑了笑。作为盟友，他当然希望熊妈越强越好了。熊妈走后，在沈天杰的带领下，众人紧锣密鼓的开始了灾后重建工作。所幸在如今整个大环境下。职业者们对于基建颇有心得，外加上职业者强大的生产力，仅仅用了一夜，整座城市的雏形就已经被搭建好了。修筑城墙的材料也在沈天杰的催促下陆续送到，守夜人工会启用了空中运输通道，倒也不费劲。在众人的齐心协力下，三天时间，这座城池终于慢慢稳固了下来。由于情况特殊，城主之位便由沈天杰暂时担任，直到新任城主空降过来为止。苏雨本想继续去野外的秘境刷经验。不过炼狱学府的开学时间将近，也就消停了下来。期间有不少媒体记者想要采访他，沈天杰也让他去领取一批勋章和荣誉纪念品，不过都被苏雨给拒绝了。这一日，在新建立的城主府内，苏雨、沈天杰和柳雀仙三人坐在了一起。你是说，上任城主王海龙不仅没死，还升官了？苏雨冷着脸，语气冰寒。沈天杰叹了口气道：“也不是这么说，他实际上是抛弃了原先的一切，改头换面，在京都的某个部门任职。”不是和我说的一个意思，这种人出卖同胞的家伙，居然还能升职，我很是怀疑大夏内部出了大问题。苏雨撇嘴吃鼻道：“苏雨说的对，我需要一个解释。”柳雀仙眉毛微挑，认真的注视着沈天杰。沈天杰被两人看得头皮发麻，压了口茶，缓缓开口：“大夏内部确实有问题，不过我可以保证，绝对不是你们想的那样。”他顿了顿，随后快速道：“大夏内部目前分为三个派系。”其一是以四大学府为主的激进派，他们主张以暴制暴，面对异族入侵主动出击；其二则是以最高议会为主的保守派，这一派的人几乎全是政界官员，旨在平稳发育，攘外先安内；最后则是以守夜人工会为代表的中立派系，从任何人都可以加入守夜人，并参与揭发任务，这一点就能看出来。苏雨眸光微动，这么说来，保守派和降临会有勾结？勾结太难听了，他们的意思是赵安。沈天杰苦笑。大夏形势每况愈下，降临会中的高手不少，所以，好了，我知道了。苏雨摆了摆手，打断了沈天杰的话。他站起身，径直离开，只留下一抹潇洒背影。柳雀仙跟了上去：“喂，小子，你这是干嘛去？去京都报道？你是不是想去杀了王海龙？”苏雨脚步不停，淡淡道：“你不想吗？”柳雀仙苦笑：“他当然想，不过击杀一名叛逃者和击杀一名京都政界新贵可是两个概念。不过……”你也别冲动，京都水深，可以慢慢谋划。好，苏雨点点头。哎，柳雀仙长叹一口气，看他那模样就知道是没把自己的话放在心上。二人一同走到新建的城门口，有计划了叫我，不能让你一个人冒风险。柳雀仙拍了拍苏雨的肩膀，微笑道：“对了，你解决青城危机建了大功，不过功劳太大，上边正在商量给你什么奖励。我也是沾了你的福，这次回去后估计能成为三级夜游神了。”等你去了京都后，到那边的守夜人总部时，估计差不多就会颁布奖励了。到时候，你估计就成为最年轻的三级夜游神了。三级夜游神，苏雨挑了挑眉，也就是沈天杰那种水平吗？还行吧，还行。你知道那是多少人想都不敢想的位置吗？柳雀仙白了他一眼，踏入夜游神就相当于一城之主的地位，三级夜游神更是相当于省部级，上了战场那都是直接无视经验任职将领的存在。你要是再往上一级，获得日游神的位置。怕是直接当众杀了王海龙都没人能拿你有办法，那太晚了，我不想让他活那么久。苏雨撇了撇嘴，懒得再多说，转身离开。来到野外，苏雨面前出现一条粗犷的铁道。
，哐啷啷！伴随着汽笛声响起，一辆老式绿皮火车渐渐映入眼帘。苏雨眯了眯眼，那火车泛着淡淡的橙色光泽，竟然是一件稀有的橙色装备。苏雨是吧？上车吧，这次炼狱学府的新生质量看上去都挺高啊。火车缓缓停靠，从上边下来一个身材高挑的女人。女人的目光在苏雨肩膀上的熊宝宝身上停留了片刻，随即深吸了口气道：“看一眼你的录取通知书。”苏雨点点头。将那封通知书取出，在女人眼前晃了晃，随即登上了列车。一道道目光看过来，集中在了苏雨身上。不过他并没有在意，而是随意找了个位置坐下。嗯，屁股刚接触到座椅，苏雨眼前就跳出来一条命运梗概：命运小事件，你进入特殊区域，精神力属性受到增幅，开始小幅度递增。第七十三章，路遇末影人。还有这种好事？苏雨面色微动，没想到坐个车还能捞到一波好处。有前车之鉴在先，他先把已经被榨干的乾坤剑侠取了出来，避免到时候精神力暴走产生意外。随即，苏雨深吸口气，开始命运修改。命运小事件：你进入特殊区域，精神力属性受到增幅，开始巨幅度递增。轰！一瞬间，苏雨只觉大脑一阵轰鸣，眼前景象出现了层层重影，身子越来越轻，简直飘飘欲仙。死，来劲儿了！他赶忙死死抓住乾坤剑侠，将多余的精神力。全部注入其中，所幸在肉身蜕变之后，他所能承载的精神力也变得多了不少。乾坤剑侠不断颤抖，发出嗡鸣声，像是极为欢愉。一道道剑气在其中快速生成，几分钟不到就已经破千。按照这个速度来看，估计等苏雨到站时，剑气数量怕是能直接破十万。兄弟，你没事吧？坐在苏雨对面的一个青年见苏雨表情怪异，忍不住问了句：“啊，哦，没事。”苏雨猛地回过神，笑着摇头道：“青年面色怪异。虽然长空列车这件传奇装备有增加精神力的效果，但也没那么夸张吧？”他刚才看苏雨，又是翻白眼，又是浑身颤抖抽搐的，还以为他在那什么呢。我叫王菲，你呢？苏雨，都是同一届新生，那大家以后就是朋友了，以后要多多关照啊。王菲咧嘴笑道：“呵呵，朋友，炼狱学府哪来的朋友？”王菲话落，车厢后方传来讥讽的笑声。炼狱学府竞争最为残酷，就算是亲兄弟都有反目的时候，谁还跟你做朋友？就是这位老兄，我劝你别把自己当根葱，还是照顾好自己比较靠谱点。送你八个字：弱肉强食，优胜劣汰。一群人七嘴八舌，火药味十足。王菲脸上露出尴尬之色，歉意的朝苏雨笑了笑，便闭紧嘴巴，不再言语。随行的那位女导师面色变了变，但也没制止。这些新生看着毛毛躁躁，实则只是在发泄心中的恐惧罢了。炼狱学府的“炼狱”二字绝对不是随意取的，弱肉强食吗？我喜欢。苏雨淡淡瞥了众人一眼，嘴角微微勾起。刹那间，车厢内落针可闻。先前说话那人双眸瞪大，脸瞬间涨成了猪肝色。他，他多少级了？怎么气势这么强？一人咽了咽唾沫，艰难道：“我感觉。”另一人吞了吞口水，压低声音：“这货至少也有四十级了吧？应该是运气好，接了个低星觉醒任务。”不对，他是不是叫苏雨？不会是那个苏雨吧？应该不可能。此刻，苏雨的气息让整节车厢的人都如芒刺背，压抑无比。叮咚！恰在此时，车厢内原本柔和的淡黄色灯光迅速转化为深黄色。王菲眼角瞥向车窗外，咦，在他的视线中，一道黑紫色人影突然在车窗旁闪烁了一下。那影子的模样模糊不清，像是由像素点拼凑而成的一样，极为诡异。这是末影人。随行导师诧异道。随即，他脸上泛起一抹喜色。所有人把车窗打开，用出你们所有的手段击杀末影人。第七十四章，漏漏就瞄。听到末影人三个字后，除了苏雨外的所有新生都猛地站了起来，满脸狂喜。王菲也快速将车窗拉开，见苏雨一脸疑惑地看着他们，他快速向苏雨解释道：“末影人传说是受时间之神诅咒的族群，这种怪物没有任何攻击力，他们自身的时间受诅咒影响，变得极度混乱。”因此，偶尔会产生瞬移、跳跃等现象。由于自身的时间混乱，导致他们都具有趋速性，遇到高速移动的东西就不受控制的想要追赶。这种怪物极难击杀，不过击杀后却可以获得他们身上的时间。时间有什么用？苏雨挑了挑眉头，用处大了。随行导师接话道：“末影人爆出的时间球，直接用在身上可以增加寿命，战斗时捏碎可以加速自身时间，甚至能做到一秒斩出上千刀。听起来似乎还不错。”苏雨似懂非懂的点点头，嘿嘿，兄弟，不知道你看没看过岛国覆灭前的时间暂停系列？
。王妃凑过来，一脸你懂的笑容。哦，你这么说的话，我就明白了。苏雨恍然大悟，赞赏的拍了拍他的肩，旋即将视线投向窗外。此时，车窗外的荒野中，正有大片大片黑紫色的人影不断闪烁。那些怪物的画风清奇，看上去格外怪诞诡异。然而，列车上打出的攻击落在这些末影人身上，却像是石沉大海般毫无作用。甚至连对方的皮毛都未曾伤害到分毫，这东西难杀的。不过没道理不试试。王妃眼眸亮了亮，兴奋道：“咱们也试试，能不能宰几只玩玩？”苏雨点了点头，将命气取了出来。熊宝宝也是一脸跃跃欲试，不过奈何他没有远程攻击手段，只能趴在苏雨肩膀上干看着。白白主任，什么是时间暂停系列啊？很厉害吗？他眨巴着眼睛问道。嗯，那是一种很强的技能，轻易就能把人打得落花流水。苏雨随口敷衍一声。随即将命气转化为地狱呼唤，在车窗口架起了狙。哎，苏雨，我估计是不行了，这东西太难。卧槽！王妃刚刚把疲软的法杖从车窗外收回，转头就看见了那两米长、泛着寒芒的大狙。一时间，他的心里顿时涌起惊涛骇浪。会说话的小熊，外加这杆大狙，这家伙不会真是那个苏雨吧？王妃哆嗦着将手机点亮，打开了收藏家里的第一个视频。那是一人一熊朝着数十万头狰狞怪物冲刺的视频。一路上，那些怪物根本连靠近都做不到，就被他周身围绕的剑光全部斩碎，那种威势令人窒息。再看看眼前的苏雨，简直一模一样。尼玛，真是他！王妃咽了口唾沫，艰涩的将目光投向苏雨。苏雨此刻没工夫理会其他，露出一抹笑容，手指缓缓扣动扳机，轰！子弹呼啸着从枪管里喷射而出，在空气中发出阵阵炸响，仿佛要撕裂天穹。就连这辆传奇火车的车厢都震了三震。在这股庞大的推力下，八十毫米的穿甲弹如离弦之箭般疾驰而出，径直撞向一头末影人。砰！一瞬间，子弹附带的上百特性同时触发。你击杀末影人 LV 6 5获得经验值 65,468 那个末影人瞬间消失，一颗浑浊暗黄的时间珠出现在原地。熊宝宝立刻伸手一抓，一股强劲的气流卷挟着时间珠来到苏雨面前。我操！好强悍！王妃已经呆住了。苏兄弟牛批！他忍不住竖起大拇指夸奖道：“苏雨微微一笑，将这颗时间珠收好，又将枪口对准了另一头末影人。轰！你击杀末影人 LV 6 3获得经验值七六千四百五枪口再次喷吐火焰，很快又是一颗时间珠来到苏雨手中。这是什么技能？这才多久，居然能够秒掉两头末影人？太恐怖了！”望着苏雨手中的时间珠，众新生都是一副活见鬼的表情。他们费了半天力气。都没能成功击杀一头末影人，反观苏雨，一枪一个，路头就秒。随行导师此刻也是小嘴微张，一脸惊叹。虽然早就知道了苏雨的真实实力，但亲眼看见后，那种惊人的压迫感还是令他感到震撼。这绝对是一尊超级妖孽，明明只是新生，但实力却已经超越了他这个导师。轰！随着第三发子弹击出，那一片末影人当中有三只瞬间化为飞灰。这一枪，苏雨抓准了角度，竟然是一剑三雕。在将时间珠收好后，苏雨没着急开第四枪，而是停下来观察。第四枪将会触发中烟序幕，得抓个大的。不多时，苏雨就发现了目标。那些末影人的中间，赫然有一头末影人的体型较小，浑身布满黑纹，隐约与周围的环境融合。若非仔细查探，根本发觉不了。精英级，还是领主级？苏雨眼睛一眯，略一思索后，便果断扣动扳机。苏雨，等等，那是末影人领主，已经具备简单的意识，如果一击不死的话。他会缠上你，一直偷取你的时间。随行导师赶忙提醒，不过已经晚了。轰轰，子弹划破虚空，刹那间便抵达了末影人身前。嗖、so, ！就在这时，那头末影人忽然一闪，身影瞬间消失，似乎是逃离了原地。不过苏雨却并不这么认为，生命韵律感知下，这家伙应该是用了某种特殊的技能。但这第四发子弹显然没有那么容易规避。轰！刹那间间，四倍暴击触发。四成真实伤害附加，直接让那头末影人领主的血量掉下 40% 你击杀末影人领主 LV 8 0获得经验值十万零八千六百连即死判定都未出现，末影人领主就被苏雨直接斩杀。一颗硕大的时间珠被熊宝宝卷过来，然后被苏雨装入储物袋。你刚刚说什么？苏雨掏了掏耳朵，看向随行导师，没什么。随行导师深吸了口气，努力维持自己镇静。苏雨点了点头，继续开始猎杀。末影人领主被击杀后，其余末影人像是突然没了追赶列车的乐趣，开始四散奔逃。苏雨抓紧时间一路横扫，每隔五六秒便有一颗时间珠入手。
。最后，他的储物袋里又多出来了足足三十二枚时间珠。这下子，就算苏雨真想拍一部时间暂停系列，也绰绰有余了。第七十五章，开门查水表。绿皮车在荒野上呼啸而过，不过除了末影人外，其余很少有怪物会选择靠近。沿途的风景不错，但途经一些城市废墟时，众人也不免感到心头一阵沉重。三小时后，列车徐徐减速，停在了一道巨大传送门跟前。这就是炼狱学府吗？苏雨率先走下列车，抬头看去，那道传送门与他之前见过的都不同，整体呈黑色，中心有一道昏暗漩涡流转，门上刻着“鬼门关”三个大字。还未靠近，一股阴森气息便扑鼻而来。走吧，随行导师越过苏雨，带着微笑回望众人：“你们还有最后一次后悔的机会。踏入鬼门关之后，只有死。”或者成为至强者两个结局。话音落下，他直接朝鬼门关内迈步。苏雨没有丝毫犹豫，紧随其后踏入鬼门关。其余新生面面相觑，脸色都不太好看。并非是惧怕进入炼狱学府，而是在列车上，苏雨带给人的压迫感实在是太强了。还未进入学府，实力就如此恐怖，这家伙还让不让人活了？不过，少年人最不缺的就是勇气和热血。深吸口气，众人也纷纷跨步进入鬼门关。转眼。众人眼前景象大变，一块巨石矗立眼前，其上刻着三个大字“黄泉路”。黄泉路两旁立满了墓碑，这使得那股阴森感又重了几分。入鬼门关，走黄泉路，炼狱学府的形象的确对得起这个名字。苏雨摇了摇头，目光环视四周。这条黄泉路不长，眺望时依稀可以看见不远处的别墅区以及图书馆、教学楼等建筑。女导师带着一行二十几个新生，沉默地走着，面色肃穆，没有丝毫交谈的意思。嗯，这时苏雨的脚步突然一滞，目光锁定了其中一座墓碑。李平安死于大青山战役，简简单单一句话，可苏雨脑海中却闪过一幕幕往事。他的目光在移。赵振邦死于平乱港战役，柳青死于河海渡口战役。这些墓碑没有相片，没有生平事迹，但苏雨却仿佛看见了曾经真正发生过的一幕幕惨烈而悲壮的战役。苏雨深吸口气，将自己的情绪调节了回来，只是。此刻，周身那股阴森诡异的感觉尽消，取而代之的是一股莫名的安全感。怎么了？一位女生奇怪问道。没什么。苏雨微微摇头，跟上队伍。女导师发现了她的异常，不过也没说什么。大夏从不会主动宣扬什么。每个学府都有这么一条路，葬下的烈士无数，却依旧有无数人想被葬在这里。众人继续向前，周围的墓碑消失，光线也变得明亮了起来。这时，他们才注意到教学楼旁竟矗立着一座通天塔。那高塔高耸入云，看不到头。这是试炼塔吗？我记得守夜人工会里也有。苏雨眉毛轻挑，没错。不过守夜人分布的试炼塔质量普遍不高，其内的高阶怪物实力也远不如真正的秘境怪物。女导师微微一笑，学府内的试炼塔可是史诗级别，里边最高可是具备180级怪物的。通关后的奖励也更丰富一些，并不仅仅是经验值。这些你们今后都可以去探索。现在先去选择自己的住所吧。女导师顿了顿。随后意味深长道：“有位同学说的没错，在学府内，弱肉强食是主基调，一切资源都要靠争，争不来就去抢，抢不到就下毒，毒不死，嗯，那就认命吧。”他脸上的笑容格外渗人，让除苏雨外的所有新生都是一颤。这位导师看上去柔柔弱弱的，但炼狱学府出来的人，切开也是黑的呀。对此，苏雨倒是没什么意见，竞争越大他越喜欢。又有新生来了，这一届新生还挺多呀，不错不错。人越多，资源也就越多。周围两排别墅中，陆续有人开窗探头出来，目光在苏雨等人身上扫来扫去。呵呵，这次应该能抢点好东西了。一个胖子咧嘴冷笑道：“嘿嘿，听说这一届有两匹黑马呢。”一个瘦削刀疤脸舔了舔嘴唇。一个叫苏雨，据说是获得了隐藏职业；另一个则是林千雪，京都林家的天骄，传承了祖上的特殊职业。周围议论纷纷，让这群初来乍到的新生紧张不已。像是应激了的猫一样，都快炸毛了。不过苏雨却像是没听见一样，自顾自找了个别墅走了进去。嗡、哦！他前脚刚踏入别墅，一楼的地板就突然泛起红光，紧接着一丝柔和的光线映照过来，让苏雨精神一振。哦！仔细感受片刻后，苏雨眼前一亮，随即又暗淡了下去。增强体力的阵法吗？不过太弱了，还不能触发命运梗概。不对！突然，苏雨快步走出大门，目光在一排排别墅上扫过。果然，越前排的别墅，阵法的效果也就越强吗？也不知道第一排第一座的阵法能不能触发命运梗概。苏雨眼眸微动，快步上前。
。跟他一起来的新生，此刻正被几个上一批次来的新生给围住，似乎产生了一些矛盾。最前面那人正哭丧着脸，把自己的随身长刀交了出去。那人苏雨认识，正是列车上开口说出那句“弱肉强食、优胜劣汰”的家伙。苏雨本不想管这些破事，但那伙人似乎并不准备放过他。站住！刀疤脸少年拦住了苏雨。苏雨瞥了他一眼，皱眉道：“我暂时不想动手。”刀疤脸少年打量着苏雨，冷哼道：“你很狂啊！”“不好意思，能来这里的都很狂。”他舔了舔匕首，旋即将刀尖指向苏雨，嘴角一歪：“你不知道吧？炼狱学府内可以杀人。”感知到杀意的瞬间，苏雨点了点头：“刚才不知道，不过现在知道了。”想了想后，他从储物袋中取出一枚时间珠，捏碎，刹那间，一股奇异的感觉将他包围。命运小事件，你使用时间珠将自身时间加快11倍，这就是时间加速吗？好神奇！苏雨惊叹地望着四周，周围的景象被放慢了11倍，一切都慢得像龟速。这与战斗狂怒叠满后的神经反射速度提升很像，不过时间加速带来的是整体的加速要强大的多。苏雨没去修改命运梗概， 1 1倍效果已经足够。要不是为了试验时间珠的效果，他压根不会在这种人身上浪费一颗。你无耻！竟然用道具！刀疤脸少年的语速放慢了11倍，听起来格外怪异。他脸上的狠戾消失不见，取而代之的是极度恐惧。他突然有些后悔招惹眼前这个狠人了。这家伙是真敢杀人啊！咔嚓，命运点加200。随意一把扭断了那人的脖子。苏雨继续向前，一脚踹开了第一排第一栋别墅的大门。开门查水表，第76章大棒被绞，哭唧唧，查什么？没听说炼狱学府要交水费啊！别墅内，一个留着寸头的男人睡眼惺忪地扒开被子。下一刻，他浑身一轻，再睁眼已经是在石板路上了。卧槽！秦淮瞬间睡意全无，赶忙伸手挡住自己的重要部位。特么哪个老六偷袭我？他怒吼道。话音刚落，他就看到一个熟悉的背影走来，不由得破口大骂起来：“王八蛋！你们！”话音未落，秦淮瞳孔骤缩，在他身旁不远处，正躺着一具死尸。周围还围着一群人，正站在那大眼瞪小眼。卧槽，哪个愣头青敢当街杀人？他不知道学府杀人只能在生死台上吗？秦淮猛地给了自己一个嘴巴子。我他妈是不是还没睡醒？谁能告诉我这里发生了什么？深深吸了一口气后，他看向人群问道。许久后，人群中走出来一个胖子。秦老大，事情是这样的。听完事情经过后，秦淮长叹一口气。特么果然是个愣头青。旋即。他又一脸幸灾乐祸地看着自己住了几天的别墅，这家伙没上生死台就敢杀人，等着接受学府制裁吧！哼哼，敢抢爷的别墅，要不了三分钟你就得乖乖还回来！一想到违反学府规定后的后果，秦淮就浑身一个机灵。学府内有专门的执法者，名为鬼差，就是专门管他们这群小鬼的。能来炼狱学府的，哪个不是各自城市的天才？一个个都是无法无天的存在，因此。在开学季这段时间，可没少有人触碰到学府底线被鬼差带走。一旦被带入执法大楼，那十八层地狱走下来之后，人不死也要废废。秦淮顺手在胖子身上拔了件衣服披在身上，敢抢他的别墅，他要亲自看着苏雨被鬼差带走后的崩溃模样。与此同时，别墅内苏雨此刻正盘腿坐在阵法中央，静静等待着。很快，随着秦淮离去的时间超过了判定，苏雨正式成为了这座别墅的主人。嗡嗡。一楼地板上的阵法迅速被激活，不过这颜色却和苏雨之前进入的那个不一样。命运小事件，你和熊宝宝获得天都巨灵阵加持，每秒增加100点经验值。哦，看来每栋别墅的阵法都不同。苏雨心思一动，加经验值也不错，也省得他费时间去爬塔或者刷秘境了。况且现在他的等级已经不低，每次升级需要的经验值都是海量的，改成100亿也不知道能不能行。思索片刻后。苏雨决定做出一个大胆的尝试，不过意料之中，修改失败了，不通顺，要改成100亿点经验值才行，少一个字。苏雨微微摇头，也没在意。这阵法不是凭空产生的经验值，真要改成功了，估计整座学府的底蕴都要被自己抽干，到时候怕是入学第一天就得被全校追杀。叮，命运小事件，你和熊宝宝获得天都巨灵阵加持，每秒增加900点经验值，一秒900也挺好。待上一整天就是120万经验值，啥也不用干，几天就能升级了。苏雨满意的点了点头，躺着就能变强的感觉真好。熊宝宝也察觉到了阵法带来的效果，惬意的趴在沙发上小憩。而此时外面响起了脚步声，很快
一个穿着黑衣的人就出现在了别墅前。鬼差到了，见状，所有人都露出兴奋之色，纷纷幸灾乐祸的看着别墅内。咚咚，敲门声传来。谁？苏雨躺在沙发上，头枕着熊宝宝，随意问道。门外的鬼差想了想，随后答道：“开门，查水表。”闻言，苏雨顿时乐了，敢查我水表？他当即将命器掏出来。化作地狱呼唤的模样，朝门口走去。嘎吱一声，别墅大门从里打开。鬼差嘴角上扬，心道：这家伙是真猖狂，还真敢开门啊！苏雨是他成为执法者这几十年以来见过最嚣张的那一小撮了。然而，在他的手刚刚摸向腰间的大棒，额头就传来了一阵冰凉的触感。咕嘟，鬼差瞬间就不淡定了。这股必死的危机让他汗毛炸立。这种威胁绝对是致命的。他甚至能清晰的感觉到，如果他再敢乱动半分。这把枪会毫不犹豫地带走他的命，毕竟这可是苏雨之前特意存下来的第四枪。同学，冷静，冷静！他咽了口唾沫，挤出一个笑容，颤抖着转过了脖子。映入眼帘的是一张笑眯眯的脸，一个十八九岁左右的少年。你也想来抢我的别墅？苏雨笑容灿烂，不过却让人感觉遍体发寒。不，不是的。那你能解释下你的手放那想干嘛吗？苏雨看了看他放在大棒上的手，鬼差此刻都快哭了。颤声解释着：“我是学府派来送东西的，别墅里的保险柜没有钥匙，用这个可以开。”说罢，他连忙把身后的大棒抽出来，递给苏雨。哦，苏雨接过大棒看了看，心道：“果真不愧是炼狱学府，这保险箱的开启方式确实不一般。”行了，你走吧，顺便告诉其他人，下次再打扰，我可就没这么好说话了。是是是，我马上就滚蛋。鬼差松了口气，连忙应道。他转身跑得飞快，仿佛背后有洪荒野兽在追逐一般。他一边跑一边心里暗骂：“尼玛，这家伙居然是新生！那一枪绝对能杀了自己吧？这特么的，新生都这么逆天，自己还怎么管？”作为执法者，他此刻脸上的表情都快哭出来了。执法者建立的威信就这么被夺走了？鬼差一边狂奔，一边带着哭腔嘶吼道：“奶奶的，你有种别跑！我这就去摇人！”看着这一幕，别墅外的新生人都傻了，就连鬼差都拿不下那家伙，太离谱了吧！不仅如此。就连那被称为哭丧棒，令无数刺头痛哭嚎叫的大棒也丢了。这位大佬究竟是何许人也？第七十七章，冰凤融合者林千雪。街道上，秦淮傻愣愣地看着执法者逃窜的背影，半晌说不出话来。地上那具尸体已经凉透，不过此刻已经没人在意。炼狱学府内死人并不少见，只有从修罗地狱走出的存在，才能在战场上所向披靡。这，他到底是谁？秦淮喃喃自语。心中震惊之余，更多的却是疑惑。执法者的普遍在四转以上，对于他们来说就是天。什么时候人能把天捅了个窟窿啊？苏雨啊，你们刚刚不是才谈论过他吗？王妃忍不住吐槽道：“苏雨，你说他就是苏雨。”秦淮顿时瞪大了眼睛，脸色瞬间煞白，额头上冒出丝丝冷汗，浑身都有些微微颤抖。其余人也都同样眼神复杂。降临会谋划边疆十城的事情，早已在大夏传开。但就是在对方将火力倾泻到倾城时，却意外吃了大亏。降临会不仅拿出筹备多年的暗手，同时开启十座秘境传送门，还派出了被誉为“双子星”之一的历史学家。然而，就是这种阵容，却是被苏雨一人力挽狂澜，将整个倾城救下。可以说，苏雨已经在官方媒体的宣传下，隐隐要成为新生代的代表。不过，由于大夏各城之间交通闭塞，这个消息还未被大部分人知晓，就连流传在网络上的视频，也只是拍到了他的侧脸。也因为苏雨做下的事情太过夸张，外加守夜人工会还没发布公告，因此许多人都认定这是激进派新一轮的造神，只是借助了那头泰坦巨熊的东风而已，并不信倾城战役是苏雨一人解决的。不过现在看来，这个消息似乎是真的。苏雨，你们刚才说的是倾城那个苏雨吗？就在这时，一片片雪花飘落而下，半空中一抹冰蓝色倩影踏雪而至。她穿着一身冰雨长裙，面容冷清。身形高挑修长，气质超凡脱俗，如同从画中走出一般。林千雪，众人皆惊呼起来。看来长空列车的最后一班次也到了。哼，这几天都快闲出鸟来了，终于等到这两位重磅级人物到场。秦淮眯着眼，心跳微微加速。好，太好了！天才永远不是自封的，只有击败所有人，才被称之为绝世天才。秦淮很期待苏雨究竟和林千雪碰撞出怎样的火花，自己又能否逆袭而上？将他们都踩在脚下，林千雪脚步轻盈，每一步迈出，仿佛有风雪相伴，眨眼便已到了跟前。苏雨呢？他抬着下巴扫视一周
？皱眉问道。诺秦怀没理会他那命令式的问话方式，指了指第一排第一座别墅，玩味笑道：“先前他可是发出警告了的，不怕死你就进去吧。”秦怀笑容灿烂，前有执法者，后有京都第一人来找苏雨麻烦，这是老天爷都在帮我。林千雪顺着他所指看去，秀眉紧蹙，随即目光一闪，抬腿走向别墅大门。砰！林千雪猛地踹开房门。一股刺骨寒意涌向屋内，入眼处，一个两米高的俊美男人正躺在沙发上，怀里抱着一个小熊玩偶，呆呆望着电视机。没完了是吧？听见动静，苏雨皱着眉，将已经睡着的熊宝宝放在沙发上，随即活动着手指走向门口。你知不知道这座别墅已经归我，准备支付私闯民宅的代价了吗？苏雨冷声道：“是吗？”林千雪面色平静，并没有被苏雨的气势吓到。你知道吗？他们将我和你并列在一起。所以呢，苏雨不咸不淡道。林千雪俏脸上闪过一抹厌恶，一只手按在胸口，像是在反胃。这种事情让我感到恶心。你是什么东西，也配和我的名字并列？乡巴佬，滚回你的青城！京都不是你该来的地方。林千雪娇躯一震，一股强悍的气息席卷而来。这是击败了京都所有同代人铸造出的无敌气势。此刻，他就如同一头高傲的冰凤凰，居高临下，蔑视着蝼蚁。呵呵，原来是今夜啊！苏雨缓缓伸出手，一点寒芒乍现，林千雪眼眸一凝，身形暴退。叮，下一秒，别墅大门瞬息爆碎，一根手指擦着林千雪的额头划过，那指头如同金铁一般，竟刮下几缕青丝。好快！林千雪心中一凛，身形暴退至街道边缘。苏雨依靠在门框上，冷冷开口：“哼，我只需要一根手指，就能让你哇哇叫。”看到林千雪飞出，街道上的秦淮等人眼皮一跳。这两人，一个是在京都的二代、三代中脱颖而出的天骄，一个是在边陲小城崛起的怪胎，一个是神秘系职业戏命师，另一个同样是神秘系职业冰凤融合者。两个妖孽相遇，必有一场龙争虎斗。秦淮凑到王妃身边，低声开口：“王妃，你和苏雨一趟车来的，应该对她有些了解吧？预测一下胜负。”这还用说？王妃耸了耸肩：“三七开吧。”闻言，秦淮一下就来了兴致：“哦，此话怎讲？”王妃笑了笑，三秒钟，林千雪被砍成七段，死，差距这么大。秦淮笑容一下子凝固，王妃一脸不屑：“当然了，你以为他解决倾城战役是全靠和那头泰坦巨熊的关系吗？我告诉你，即便没有那头大熊帮助，他一个人估计也能把那些怪物和那个历史学家杀光。”咕咚，秦淮艰难咽了咽口水，他有些不敢相信，这真是同龄人能达到的实力吗？也不知道修门需不需要自己掏钱。苏雨摇了摇头，缓缓迈步走出别墅，速战速决吧，省得浪费我的经验值。林千雪柳眉倒竖，俏脸寒霜。我承认你有几分本事，不过这还远远不够。他双眸微闭，拿出你的全部实力，要不然会死。下一刻，林千雪浑身被冰雨覆盖，立，隐约间，一声清脆的凤鸣声在众人耳中响彻，一缕缕杀意在林千雪眼中凝聚。他敌视苏雨，绝非那么简单的原因，而是。他的职业是戏命师，如同于静一般的戏命师。冰凤展翅，下一瞬，林千雪背后的虚影浮现，他整个人瞬间化为了一头冰凤，双翼扇动，冰雪漫天。轰隆隆，天地之间传来轰鸣，一朵巨大的冰莲盛开，带着恐怖的寒意，朝着苏雨镇压而去。第七十八章，凤凰，熊宝宝，起锅烧水！这股威压，他难道不止三转了？秦淮等人迅速后退，避免被那恐怖的霜冻之力误伤。冰凤融合者可要甩普通的冰系法师好几条街。林千雪压根不是召唤的冰凤幻影，此刻她是真正与冰凤相融合，和一头货真价实的冰晶凤凰没什么两样。那属于史诗级生物的威压，令众人喘不过气来。所有人都死死注视着苏雨，想要看看他将如何面对这头冰凤。真是神奇的职业！苏雨双手抱胸，一脸惊叹。他从生命韵律中发现，林千雪竟然是从根本上完成了生命形态的转化。眼前这头冰凤的确是货真价实的史诗生物，看了眼那朵冰莲，苏雨双眼微眯，这玩意儿抓来养着，是不是夏天都不用开空调了？死到临头还敢分心？林千雪冷哼一声，手指在虚空轻点，咔嚓咔嚓，刹那间，四周的寒气疯狂聚集，朝着苏雨涌去。算了，嘴这么臭，还是杀了吃肉吧。苏雨撇了撇嘴，冲着别墅内大吼：“熊宝宝，起锅烧水！”好嘞。听到有吃的，熊宝宝困意全消，一脸兴奋地跑到厨房。苏雨说罢，脚下一踏，整个人瞬息消失在原地。林千雪瞳孔骤缩，只觉得眼前闪过一道黑芒。
。紧接着，他就感受到身体传来一阵剧痛，自己的翅膀被拧断了。这怎么可能？林千雪满眼的难以置信，这绝对不可能。自己虽然只有三转，不能发挥出冰晶凤凰的全部力量，但也不该是同级存在能抗衡的呀。更何况，为什么苏雨不受史诗生物威压影响？轰！下一瞬，一股如山般的压力骤然降下。压得林千雪所画的冰凤动弹不得，怎么可能？他身上的血脉威压竟然比冰晶凤凰还要高！林千雪心中掀起了滔天骇浪，咔嚓咔嚓，伴随着骨骼碎裂声，冰晶凤凰的两个翅膀被苏雨硬生生掰了下来。啊呀！林千雪忍不住惨嚎，口吐鲜血。今爷是吧？瞧不起小城是吧？这么有本事去战场上傲啊！苏雨将冰凤压在身下，每说一句话，就将那些冰雨扯下几根。也不知道凤凰肉是什么滋味，望着眼前那变成秃毛鸡的冰凤，苏雨忍不住咽了咽口水。水开了吗？熊宝宝，苏雨一手提着冰凤，急匆匆地朝着别墅内走去。看见苏雨摧枯拉朽地把林千雪拿下，街道上所有人都傻眼了。卧槽，他把林千雪抓进别墅，不是想要那啥吧？完了完了，林家一代天骄的清白不会就这么被夺走了吧？这家伙当街杀人都做得出来，还有什么是他做不出来的？众人纷纷凑到别墅门口。侧耳听着里边的动静，快了快了，熊宝宝也是擦了擦嘴角留下的口水。不过白白主任，我们这大小估计不合适啊。他看着冰凤那五米多长的体型，一时间有些犯难。这个简单，一次弄不完就多弄几次呗。苏雨摆摆手笑道：“卧槽，他不仅要一个人弄，还要带着那头熊一起。”外边偷听的人再次震惊了，没想到苏雨口味是真独特。别墅内，苏雨做事就要划开冰凤的脖子放血。你、你们。哇！见到两人是真的想要吃了自己，林千雪再也按耐不住心底的恐惧，哇的一声哭了出来。她的冰凤状态也瞬间消失，重新变回了人形。所幸她现在的职业觉醒等级还不高，要是进入七转能永久维持冰凤形态的话，恐怕今天就得殒命于此了。咦，怎么变回去了？真扫兴！苏雨一脸嫌弃的把林千雪甩开，而后又把那两个翅膀变成的冰袖扔到她身上。变成人了，我们还怎么吃？熊宝宝也是一脸失落。他也从没吃过人，最多只是和一些职业者玩玩过家家而已。虽然玩着玩着，对方就扛不住死了。我乐个逗啊，变成人了他还不乐意？那么个冰山美人不要，就喜欢挑战自我，这很难评。果然妖孽的爱好也是普通人理解不了的。别墅外众人的表情一言难尽。我我一定要杀了你！林千雪不断啜泣着，一身不着片缕，只是捡起了苏雨扔过来的那两条袖子，遮住了关键部位。不得不说，确实是白啊。一般人死河里三天都没这么白。苏雨啧啧称赞，随手甩了张毛毯过去。想杀我的话可以啊，不过等你七转以后再来吧。苏雨打算把这头凤凰放养出去，到时候就可以尝尝凤凰肉是什么味道的了。你，林千雪咬牙切齿，却没有办法反驳。她刚刚完全是被苏雨碾压，一点还手之力都没有。十九岁，三转六十九级，神秘系隐藏职业冰凤融合者，再加上父亲花大代价为他找来的史诗级冰晶凤凰。这些种种成就，放在任何地方都无比耀眼，然而却被苏雨一碰就碎。林千雪眼眶里有泪花打转，那张冰山傲娇脸再也不见，反而是一脸我见犹怜的柔弱。不过苏雨却没心思欣赏，抬脚就想把他踹出别墅，踏踏。然而这时别墅外却传来阵阵密集的脚步声，穿着黑衣与白衣的人将门口堵得严严实实。卧槽，这么大阵仗，十个导师，十个执法者，这阵容不知道的。还以为是一族打进来了呢。别墅外众人看着这一幕，脸色各异。除了王妃和几个与苏雨同一趟车的人外，其余人脸上都带着几分幸灾乐祸。秦淮眯着眼，他就不信这回苏雨还能硬扛这么多五转甚至六转、七转的存在，简直是无法无天。别墅内，一名女导师上前把地上的林千雪扶了起来，但当他看见林千雪身上不着片缕、一副被欺负坏了的模样时，语气猛地沉了下去：“你把林千雪怎么了？”苏雨耸了耸肩，随口敷衍道：“想吃了他，不过没成功，太小了，而且人形下不去嘴。”死！闻言，所有导师和执法者都是一抽，这家伙变态吧？当街杀人就算了，还想对林千雪下手，最后还是因为不喜欢人形。沉默半晌，一位六转执法者冷着脸走到苏雨面前：“你违反学府条例，当街杀人，并且意图强 X 女学生未遂，跟我们到执法楼走一趟吧。”啥？你说啥？苏雨微微一愣，诧异道：“学府内不是可以杀人吗？那个家伙说可以杀人，我才杀的他。而且我什么时候意图强 X 女学生了？”这位，苏雨看了眼这名执法者的头顶 
这位地中海大叔屎可以乱吃，但话可不能乱说呀、啊。第七十九章，这是惩罚，明明是奖励啊！听着苏雨的话，在场的导师和执法者们又是沉默了好一会儿。那名六转执法者黑着脸，固执的把为数不多的头发梳到中间，可那点亮实在是没办法挡住反射过来的光。你说的是真的？苏雨拍了拍胸口，我要有一句假话，当场认作你爹。这倒是不必。执法者微微点头。这孩子还挺有气性，苏雨看上去不似在说谎，但如果真相真如他所说，也太邪门了点吧。一名导师走出别墅，调取了事发当时的监控，同时王妃几人也主动进入别墅充当人证，证明是那刀疤脸主动挑衅的苏雨。和林千雪的误会也在女老师的问询中被解除。林千雪率先挑起争斗，被打成重伤，苏雨不仅不用负责，她还必须承担修缮别墅大门的责任，这使得林千雪那小眼神愈发委屈了。好好的一头高冷冰凤。直接被苏雨给锤成了小鸡仔。嗯，你虽然没说谎，但这也违反了学府规定。一名执法者指着视频监控说道：“学府内禁止私自死斗，有恩怨可以向学府申请上升死台，这一点你的录取通知书上就写的有吧？”有吗？苏雨撇了撇嘴，从兜里取出一坨皱皱巴巴的纸，好半晌，他才在纸张后半页的角落里看见一排排小字。那是学府八大禁令，其中有一条加红加粗的，就是校内禁止死斗，也是。整个大夏一年也就招了二十多个新生，要是不禁止死斗，怕是没到毕业就内部消耗完了吧？行吧，那你们想怎么处罚我？苏雨两手一摊，问道：“念你是第一次初犯，就上三楼吧。”为首那名六转执法者想了想后道：“三楼。”秦淮冲了进来，皱着眉摇了摇头：“明天就是新生军训的日子，这次是四校同训，他不能去三楼。”那名执法者眼神坚定，注视着秦淮，一字一句道：“无规矩不成方圆。”学府赏罚分明，不管明天是什么日子，不管他是谁，都要按照规则办事。秦淮后脊一凉，叹息一声，只能退到一旁。不罚我钱就无所谓，不过能不能管顿饭，有点饿了。说实话，苏雨耸了耸肩，毫无负担的跟随众人前往新生口中的十八层地狱。不多时，在十名执法者以及二十多个新生的簇拥中，执法部大楼已经近在咫尺。你们在外围等着，不要靠近这座大厦。为首那名执法者叮嘱道，带着苏雨走进了大厅。实际上不用他说，也没人想走进那个鬼地方。大厅很空旷，一眼望不到边际，时不时的耳边还会有惨叫声传来。苏雨跟随那名六转执法者涉级而上。中海老哥怎么称呼？闲着无聊，苏雨随口攀谈道：“你可以叫我林浩，还有头发的事情不要再提了。”林浩执法者嘴角抽了抽，淡淡道：“林哥，执法大楼里怎么老是有那种声音啊？”苏雨若有所思的喊了一声，问道：“你要叫就叫全名。”至于声音什么的你，你等会儿就知道了。林浩额头划过几道黑线，这家伙每句话都在戳他的肺管子，让他都忍不住想揍他一顿。一路向上，血腥气息愈发浓重，不时还有一些穿着白大褂的身影交错。很快，二人终于走到了三楼。随着林浩将那扇钢门推开，如同人间炼狱般的场景展现在了苏雨眼前。残破不堪的肢体，暗红色的血液、碎肉、脑组织等等，堆积如山。这里简直像是一个屠宰场。四。饶是苏雨见惯了血腥杀戮，此刻也忍不住吸了口气。苏雨眼眸微动，退后几步，看向三楼上挂着的牌子：“包皮地狱。”这些都是前线运回来的异族士兵，或者是一些在后方暴露的异族奸细。林浩面色如常，似乎已经见怪不怪了。他有些意外的看了眼苏雨：“你的反应，我很满意。一般人光是站在门口都会出现应激反应，那些新生在各自的城市威风，一来这里就被吓得哇哇乱吐。”走吧。我带你进去参观参观。说罢，林浩便径直朝着最深处走去。苏雨没有犹豫，一时跟随。他的目光好奇地在三楼内游走。这些异族都被剥掉了皮，鲜血淋漓，甚至还有些异族连肠子、肚子都露了出来，画面极度恶心。不过奇怪的是，他们居然都没死。难道说执法楼里的每一层都关押着异族吗？苏雨喃喃自语。不错。林浩点点头，拍了拍苏雨的肩膀。这种环境下，还能冷静地分析。你的心理素质很不错。说罢，他随手从墙上摘下一柄带血的手术刀，递给苏雨：“对你的惩罚就是在一天内完成一百具活体解剖。”说罢，林浩叹息一声，怕苏雨有心理负担，解释道：“保守派一直反对我们这样做，不过异族对我们可没有这么仁慈。执法楼这种东西在每个异族内都有，了解。不过这种惩罚……”苏雨挑了挑眉：“怎么害怕了？”林浩咧嘴笑道：“不是，就是奇怪而已。这也算是惩罚。”难道不是奖励吗？苏雨微微摇头
，径直从林浩手里接过手术刀，手指微动，那柄手术刀竟然像是在跳舞般轻灵的旋转，仿佛有着自己的意识般。你，林浩眼皮跳了跳，你怎么这么熟练？苏雨笑了笑，无他，唯手熟耳。莲花鬼雷满级之后，他一直想找个机会进行实操，没想到机会这么快就来了。第八十章：深渊之下的黑色莲花。明亮的无影灯下，苏雨穿着整洁的白色实验服，戴着口罩和手套，站在解剖台前。他的眼神专注而冷静，手中的手术刀在空中划出一道优雅的弧线，准确地切开了这头恶魔族深渊魔法师的皮肤。刀刃与皮肤接触的瞬间，发出轻微的嘶嘶声。他轻轻地将切下的皮肤放在一旁，露出下面漆黑的肌肉组织。真是神奇的身体结构，血管里竟然流淌着深渊符文吗？苏雨用另一只手拿起记录本，用笔迅速地记下数据。他的字迹工整而娟秀，与那两米高的魁梧身躯反差极大。每当他发现一些有趣的东西时，他会暂停片刻，拿着手术刀在深渊魔法师的肚子里捣鼓片刻，然后才继续记录。深渊魔法师两个纯黑色眼球死死地注视着他，口中不停吐出一些怪异音节，估计不是什么好话。周围的空气中弥漫着淡淡的福尔马林味，但这并没有影响苏雨的专注。他的目光始终停留在解剖台上，仿佛能透视到更深层的结构。手术刀在他手中舞动。每一次切割都准确无误。随着时间的推移，深渊魔法师的身体被一层层的揭开，露出内部复杂的器官和筋膜网络。受三楼的特殊性影响，即便被解剖到这种程度，这头深渊魔法师竟然还能清晰的保持住意识，并没有死去。不过，这恐怕并不是一件好事。四周的研究员和执法者时不时投来异样的眼光。林浩，这位是新同事。有位执法者忍不住凑到林浩身边，低声道：“他的手法熟练，一看就是没少练过。”精准而优雅，简直是一门艺术。这是从哪儿聘请过来的？有他帮助，估计我们很快就可以把深渊魔法师的技能解构出来。几位研究员也放下手头的工作，纷纷围了过来，赞叹不已。同事，聘请。林浩眼角抽了抽，他只是这一届的新生而已。由于违反规定杀了人，正在接受处罚。嗯，新生。闻言，几人纷纷愣住了。就这熟练度，这控刀手法，你告诉我这是新生？他才多少岁啊？惩罚学生用的那一套，估计对他不适用。众人议论纷纷，看向苏雨的目光越加惊讶。十八九岁的少年，不仅拥有如此娴熟的技术，而且心理素质如此之强。他甚至能做到与那深渊魔法师对视时，面不改色的拆开对方的大脑。这家伙绝对是科研领域妖孽级别的天才啊！林浩，把他借来用几天呗。一位研究员用肩膀撞了撞林浩，挤眉弄眼道：“借不了一点，他今天才入学。”明天就要参加新生军训，哪还能来这里浪费时间？林浩想也不想拒绝道：“军训，那确实，这次可是四校同训，士官学府资源分配不容耽搁。哎，可惜了，要是有他帮助，项目计划估计能加快很多进度。”一群研究员七嘴八舌的议论纷纷：“你们的项目计划是什么？说来听听。”苏雨放下手术刀和记录本，后退一步，审视着自己的作品，他的脸上露出一丝满意的微笑，在他面前。那名深渊魔法师被彻底分解成了有序的碎块，像是乐高积木一样，每一块上边都被标注好了名称和功能用途。听到苏雨的问题，几名研究员互相对视一眼，有些犹豫要不要告诉他。最终，一位女研究员走出来说道：“我们在尝试将深渊魔法师身上的技能单独剥离出来，然后制作成技能书。如果剥离的数量够多的话，法师职业今后大概率将会多出来一条途径了。”原来是这样，那你们早说啊！苏雨诧异的挑了挑眉。他还以为这帮变态就是为了折磨异族、套取情报呢。亏他刚才还一直放慢了速度，就是为了让那深渊魔法师自己交代出来。那些异族语看来并不是被拷问出的情报，怕是一直在口吐芬芳啊。怪不得自己旁边的记录员一直没动笔，感情是这个原因。知晓了研究员们的意图后，苏雨再次走到一头固定好的深渊魔法师面前。这一次，他并没有再拿手术刀，而是空着手来的。但此刻那名深渊魔法师脸上的麻木却瞬间消失不见。取而代之的是极度惊恐的表情，仿佛在害怕着什么。苏雨抬起右手，缓缓靠近，手掌上分明什么也看不见，但却让人忍不住心里发寒。哇哇呜呜！那深渊魔法师疯狂地挣扎扭动着，口中大吼着一族语，想要扑上来攻击苏雨，但他的双脚被固定在柱子上，根本无力逃脱。下一刻，无数命运丝线涌入深渊魔法师体内，将他的命运彻底接管。每一片血肉，每一节骨骼，此刻似乎都活了过来。在苏雨的意志下翩翩起舞，不仅是肉体，那被深渊掌控的灵魂竟也被苏雨强行夺了过来。好、oh, ！一声苍茫怒吼在整个三楼内响彻。看见这一幕
，所有人都惊呆了。卧槽，他在干嘛？他从深渊一只手中把那个魔族的灵魂抢走了，这特么是人能干出来的事？在场所有研究员脸上写满了不可思议。这一幕对他们的冲击无异于物理学不存在了。每个一族的灵魂都有族内神级存在庇护，他们就是无法对一族的灵魂下手，所以才退而求其次的，只能在肉体上做文章。但现在苏雨却直接一步到位了。短暂的震撼过后，研究员们又是一阵狂喜。嘘，最年长的主任将食指放在嘴边，眼神凶残。都别说话，谁要敢打断他，老子直接给你来一刀！看着被所有人围着膜拜的苏雨，林浩却觉得有点尴尬，轻咳一声道：“那啥，这小子明天……嗯。”他刚开口，主任就宛若瞬一般出现在身前，并将一把手术刀架在了他脖子上。林浩默默闭嘴，苏雨并未关注身边发生的情况。几乎是全身心的投入在这朵血色莲花的制作过程中。万众倾倒到达 Max 级之后，他还是第一次使用这个技能。与之前不同的是，满级技能之后，他不仅在操作上更加得心应手，在整个制作过程当中也像是绘画大师一样，能够加入更多属于自己的理解。深渊魔法师属性偏暗元素，因此可以将暗属性作为主色调，爆炸时能够对敌方附加暗元素腐蚀，配合他自身的法力值，还可以做到致盲效果。他自身具备的技能暗能爆轰。则是可以制作成第二层莲花，在引爆时叠加一层暗能量轰炸，达到最佳破坏力。等等，好像偏题了，我好像是要提取技能书来着。算了，反正也能引爆之后也能通过观看学习技能。很快，苏雨的杰作便完成。看着那枚绝美的血色莲花，在场众人无不惊叹，这简直是艺术品。尤其是在灯光的映衬下，美轮美奂，仿佛是自深渊底层绽放出的一朵黑莲，令人迷醉。嗨嗨，苏雨轻咳一声。将众人的目光吸引了过来。好了，现在咱们找个地方把它炸了吧。啥？众人一愣，这玩意儿还能爆炸？第八十一章，收获满满，一百零八枚黑莲。那当然了，苏雨诧异道：“你们没见过吗？于静当时没少制作莲花鬼雷吧？”于静听到这两个字后，场面有一瞬的凝固，仿佛温度都下降了好几度。研究员们恍然大悟：“原来如此，你是戏命师。”主任若有所思道：“苏雨点点头，所以咱们在哪儿炸？就在这吗？果然，你这性格确实有几分于静的影子。影子吗？我不这么认为。”苏雨微微摇头。主任笑了笑：“你比他强。”随即，他带着众人走到一间空旷的房间：“就在这里炸吧，这是专门的隔离区，可以提供高强度实验。”好，苏雨毫不犹豫，一把将那朵黑莲甩到空地上，轰隆隆，下一刻，黑色光芒绽放。恐怖的暗能量疯狂朝着周围侵蚀，剧烈的爆炸不停冲撞着周围的结界，残余的深渊气息攀附在结界上，甚至将结界都腐蚀出了一个个窟窿。要不是主任眼疾手快，赶忙用出技能修复结界，恐怕就连那七转结界师布置出的结界都挡不住。五转巅峰的深渊魔法师竟然炸出了六转巅峰的威力，众人皆是惊叹不已。面前的黑莲依旧在绽放着，一层层黑色花瓣互相叠加，威力愈发庞大。那一抹黑色极为璀璨。真正诠释了什么叫做五彩斑斓的黑。好一会儿，爆炸才逐渐停息。主任擦了擦额头的汗水，有些后怕的看了眼旁边的研究员们。这些家伙还搁这看戏呢。郝玄刚刚爆炸就突破了结界，到时候在场的人最起码要死一半以上。不过很快，主任脸上就露出笑容。房间内的结界很快收拢，两本在爆炸中复刻出的技能书出现在他面前。深渊魔法暗能量轰炸，钻石级。深渊魔法恐惧腐蚀。翡翠级，现在只需要花费代价，将这两本技能书复制传播下去。等个几十上百年后，法师职业中便会自然衍生出一条名为深渊法师的途径了。说说吧，你想要什么奖赏？主任高兴地拍了拍苏雨的肩膀，说道：“奖赏，让我想想。”苏雨有些意外，没想到这次来受罚，结果最后还获得的奖励。你这家伙，林浩的眼神也是格外复杂。他看过苏雨的档案，这家伙似乎在任何地方都能带给人意外。奖赏什么的？那些深渊魔法师能不能送给我？思索片刻后，苏雨指了指门外，说道：“当然，你要几头都可以。”主任拍着胸口道：“他现在简直快要爽的飞起。本来预计解构一万头深渊魔法师才能完成的研究，苏雨仅用一头就搞定了。这简直是无形中为他节省了大量的人力物力。”此刻，主任看向苏雨的眼神，简直像是在看一个绝世珍宝。真的，苏雨眼前一亮：“那我可就不客气了。”说罢。他立刻冲到一头深渊魔法师面前，发动万众倾倒，开始制作莲花鬼雷。注意时间！
，不要耽误了明天的事情，要不然你先回去休息吧，明早六点就要集合，睡个觉把状态调整好。”林浩叹了口气，站在苏雨旁边，像个小助手一样出声提醒：“现在几点了？”苏雨头也不回道：“凌晨一点四十四分。”“行，知道了。”说完。苏雨继续投入莲花鬼雷的制作之中，根本没有停歇的迹象。林浩有些无奈，不过还是站在一旁静静观看，试图从中学习到什么。不过很快他便发现自己根本学不会。苏雨的手法似乎是某种高阶技能，他连观测到对方是怎么做到的都不行。而且苏雨丝毫还不满意自己的速度，直接从怀里掏了枚时间珠出来。命运小事件，你被时间珠效果影响，自身时间加速12倍。苏雨眼眸微动，发动命运修改。叮。命运小事件，你被时间珠效果影响，自身时间加速92倍，命运点加30刹那间，他眼前的世界像是陷入了停滞。只是仔细观察下，才能隐隐发现时间的流动。卧槽，这是什么品质的时间珠？时间之力怎么这么恐怖？林浩瞳孔骤缩，在他视线中，苏雨简直就像是变成了一束光，不停在各个深渊魔法师之间穿梭着。原本需要三分钟左右才能制作好的莲花鬼雷，此刻两秒钟不到。就已经完成，在苏雨的操作下，一枚枚莲花鬼雷诞生。吼、哦！那苍茫怒吼声不断响起，震得整栋执法楼都在颤抖。随着不断的制作，一丝丝灵光也逐渐在苏雨脑海中浮现。终于，在第一百枚莲花鬼雷被制作出来后，那些一闪而逝的灵感逐渐汇聚成一点。你从技能万众倾倒 Max 领悟出境界奥义——深渊之火。当你制作莲花鬼雷时，将会附加一层深渊火焰属性。四分钟过后。整个三楼内的深渊魔法师都被苏雨制作成了莲花鬼雷，一共整整110枚。看着那漂浮在半空中的黑色莲花，即使是林浩这个六转剑士也忍不住心里发虚，连带着他对苏雨说话的语气也柔和了不少。那个苏同学，你可要稳住了，执法楼里还有许多实力不强的研究员，万一……放心吧。苏雨笑了笑，伸手一招，随即整整110枚莲花鬼雷都缩小飞到了他手心。想了想。苏雨从中取出两枚递给主任，再送你们两枚吧，要不然怪不好意思的。而后苏雨则是随意将这些黑莲揣进了衣服口袋存放了起来。好孩子，我果然没看错你。主任高兴地接过那两朵黑莲，看向苏雨的目光里满是赞赏。以后有了好东西，我第一时间通知你。主任伸出手，好。苏雨满意的点了点头，走上前与他握了握。执法楼对他来说就是个宝地，这些高阶异族无法反抗，只能任由自己发挥，简直是太爽了。这种机会太难得了，就算是让苏雨自己去秘境里，也很难找到这么完整又高级的素材。见此情景，林浩有些无力的叹了口气。赵主任在执法楼的地位不可谓不高，有了他这个后台，以后这小子岂不是更加无法无天了？不多时，在与赵主任和其余研究员聊了会天后，苏雨独自一人走出了执法楼。刚一出门，秦淮便一脸凝重的上前道：“怎么样，还能顶得住吧？执法楼里边的事情不比上战场杀敌。”初次去的人很容易造成心理阴影。我准备了一颗黄金级清心丹，你把它吃了吧。第八十二章四校同训，开幕雷击。不用了，谢谢。苏雨微微摇头，婉拒了那颗丹药。秦淮顿时皱眉，不要逞强。我上周才来的时候也经历过一次，知道那是什么感觉。就是对战中击杀对方都无所谓，可那是让你做一个刽子手，一片片切割下对方的血肉。哦，说着，秦淮似乎回想起了什么不好的记忆，面色惨白，干呕了一声。你还是自己吃算了吧。看着这家伙，苏雨一阵无语。你哦，你比我强，你吃哦。似乎是距离执法楼太近了的原因，里边独有的气味不断飘向这边，让秦淮忍不住一阵阵干呕。苏雨看得直皱眉，不过他反对，掰开嘴巴就把清新丹塞了进去。咕嘟，随着药效发作，秦淮脸色瞬间好了许多。他刚想说些什么，众人面前的执法楼大门又突然打开。苏同学，差点忘了，你协助三楼项目突破。这是奖励给你的学分，一共一万点。赵主任的身影快步跑来，将一张卡片塞到苏雨手中。你现在才入学，学分系统还没激活，到时候拿着这张学分卡去兑换学分就行。苏雨笑着将卡片接过，那就谢谢赵主任了。这是什么话？我谢谢你还差不多。赵主任的嘴角压都压不住。要知道，这个项目上边规定的时间是十年。苏雨不仅直接把时间缩短到了一天，而且效果还远比他们做得好。以后叫老哥就行。学分卡上有我的电话，没事常联系啊。一定一定。赵主任拉着苏雨的手，又是好一阵嘘寒问暖。秦淮等人看着这一幕，下巴简直都快掉地上了。这家伙怎么回事？不是去受罚的吗？怎么出来以后还有主任级别的来送学分？
。一时间，新生们看苏雨的眼神简直像是在看神，尤其是有些不听话被送进去过的刺头，简直都快跪地上问苏雨到底是怎么做到的了。明天加油，苏老弟！学府里有人欺负你，就报我的名字。好的，赵老哥。苏雨和赵主任挥手分别，一直到赵主任走后，秦淮这才赶忙跑过来：“你在执法楼里到底做了什么？没什么吧，就是按照林哥的话。”解剖了些异族，顺带帮赵老哥他们搞了搞科研。苏雨想了想后说道：“牛逼！”秦淮听后半天憋出了两个字。众人旋即朝着别墅区走去，一路无话。迎着朦胧月光，众人各自返回了自己的住所。苏雨走到别墅跟前时，发现别墅大门已经被修好，在猫眼位置还被水彩笔画了个鬼脸。看来家世显赫如林千雪，也无法违背学府的意志。苏雨一步迈入，地板上的阵法同时被激活。白白主任，快来，我做了饭。就等你回来吃呢。熊宝宝摘下围裙，招呼着苏雨吃饭。苏雨微微一愣，熊宝宝还会做饭？他抬眸看向餐桌，果然，熊宝宝所谓的饭就是用火把肉烤熟而已。不过苏雨也不挑食，和熊宝宝靠坐在一起，大口啃食着烤肉。一顿饭吃了两个多小时。当，苏雨靠在沙发上眯了一会儿，没多久就听见学府内响起一声钟鸣。他当即起身朝外走去。军训为期三周，不能带宠物。不能佩戴钻石级以上的装备，因此熊宝宝也只有可怜巴巴的在别墅内等待。不过学府那边会每天提供食物，而且熊宝宝待在别墅内还能一直享受着阵法的经验值加成，并不是件坏事。不多时，操场上就站立了二十几个年轻身影。我是你们的辅导员，可以叫我蔡姐。一个身材火辣的女人款款从阴影中走出，她上身一件白衬衫，下身穿着西裤，脚踩一双黑色高跟鞋，身上散发着成熟女人的韵味。蔡姐长相说不上绝美，但那股气质却令队伍中好几个男生不自觉弯腰压枪。见到这一幕，他嘴角微翘，美眸眯了眯：“老师好看吗？”“好看。”队伍中一个男生不自觉接话道。轰！他话音落下，蔡姐的身形骤然消失。等他再出现时，手中抓着那男生的衣领，狠狠一个过肩摔砸在地上。砰！地上瞬间被那男生砸出一个深坑。说实话，也要被打吗？他脑袋嗡嗡的响。口鼻溢血，模样凄惨无比，嘴巴还挺甜，不过没那个实力，就别乱说话。蔡姐拍了拍手，淡淡说完后，这才转头看向众人，继续道：“走吧，你们的好日子还在后头呢。”说罢，他面前出现一座传送门。这次四校同训在一个特殊秘境内，到地方小心一点。炼狱学府向来不招人待见，苏雨一行人紧随其后踏入传送门。很快，众人眼前的景象豁然开朗，眼前更是出现了密密麻麻的人群。圣灵学府、战争学府、文明学府三大学府的学生似乎提前了很久便到场了。此刻，他们正一脸不善地望着才走出的苏雨一行人。一个沉稳男生响彻整片秘境：“本次四校同训十分钟后开始。第一项内容：红蓝对抗。三大学府为蓝方，炼狱学府为红方。第八十三章对抗开始。二十二对二十八万，秘境高空由四大王座矗立，如同四轮大日般耀眼。那是四大学府的校长所在。”此刻，战争学府的校长正在宣读规则。红方胜利条件是存活一小时，蓝方胜利条件则是全歼红方。红蓝对抗共奖励15万学分，胜利方按照战功计算方式计算学分。倒计时结束前，红方可以自由行动。这不公平！规则刚宣读完毕，秦淮便立即发出质疑。他们22人虽然都是各地的顶尖天才，但三大学府的新生数量简直太多了，如此大的数量基数足以抹平一切个体差距。尤其是战争学府，由于招生门槛最低，新生数量甚至已经突破二十万。圣灵学府新生数量也不低，估计有个七八万的样子。不过大多都是法师、祝福师之类前期较弱的职业。文明学府的人数则是和炼狱学府相差不多，新生数量不过百。那些都是预备役军官，数量少一些很正常，不公平。一把由骷髅搭建成的椅子上，炼狱学府的校长缓缓开口：“战场上没有公平可言，不过你可以选择当一个逃兵试试。”刹那间，一股浩瀚威压降下，压得秦淮瞬间单膝跪地，面露痛苦之色。好了，秦校长，别下心声，就这么几个苗苗。蔡杰挡在秦淮面前，他身上忽的一轻，终于能站起身子。哼，孬种还选什么炼狱学府？秦校长冷哼一声，散去威压。蔡杰笑着把秦淮扶了起来，随即开口解释道：“这不是针对你们，而是炼狱学府学生的常规待遇。你们要知道，今后你们是长期在敌后活动。”面临的是异族兵力最强、火力最盛的打击，你们没有援军，甚至没有队友，只能自己一人孤军奋战，因此必须从一开始就适应。
。说完，蔡姐挥手照出一道虚幻屏幕，上边清晰显示着倒计时：九点零五分。你们的时间不多，想想怎么在围攻下活下来吧。众人默然。从此刻，他们终于明白了“炼狱”二字的含义。我知道了，蔡姐。秦淮深吸了口气说道。而后，他看了眼手表，望向其余人：“那么，咱们是分散还是合作？合作吧。对面那么多人，咱们就这么几个。”再不合作的话，怕不是秒输。我觉得还是分散好一点。蔡姐不是说了吗？我们今后面临的都是单独作战，可那是以后啊。现在组队起来，成功的概率更高一些吧。新生们面面相觑，你一言我一语的沟通着，但却没人能拿定主意。见状，秦淮直接跳过其余人，看向了苏雨和林千雪。我不喜欢组队。林千雪直接摇头拒绝。我也是。见秦淮看来，苏雨也微微摇头，他的目光游离在秘境内部。早在进入秘境后，他就在观察地形。对面的数量庞大，必须得找个能打游击的地形，要不然几万个法师一人一个火球术，自己都得交代了。他的命运修改虽然逆天，但最怕的就是过高的质量和数量。一次性弹出来几万条命运梗概，他脑子转冒烟也改不过来啊！行吧，那就各自为战。见两人拒绝组队，秦淮轻叹一声，也开始抓紧时间观察地形。他的目光最终锁定在一处山丘，那里雾障缭绕，地势险峻。最适合游击。倒计时八点四十五分，刚准备动身时，他却发现身侧走过一个人，那是苏雨。他已经观察完毕，准备先去有利地形了吗？然而，苏雨接下来的动作却令所有人都是一愣。只见他踏空而上，身形不断拔高，来到了四张王座跟前。四位校长同时抬头，诧异的盯着他。时间已经所剩不多，他跑过来干嘛？如果红方全歼蓝方，有没有额外奖励？苏雨平静开口，语气认真。这话一出，全场安静了一瞬。紧接着，下方三大学府新生全炸锅了。开什么玩笑？这家伙有什么大病吗？怎么真会一想？狂是挺狂的，还全歼我们，也不看看自己有几斤几两，笑死人了！这绝对是我今年听过最大的一个笑话。众人议论纷纷，看傻瓜似的盯着苏雨，就连秦淮和林千雪也都愣住了。没想到苏雨竟然会这么狂，他是不是有些太看得起我们红队了？生怕对面战意不足。还特意再拉一波仇恨，四位校长也都笑了。不过文明学府的校长是被气笑的，大言不惭。你知道你这句话意味着什么吗？他直勾勾地注视着苏雨，恐怖的精神力汹涌而出，四周空间都扭曲了。这场红蓝对抗赛看似是炼狱学府一挑三，实际则是炼狱学府与文明学府之间的抗衡。二十八万职业者看着多，但要是没有指挥官将其串联，结果还真就难说。这个秘境什么地形都有。可不是平原上22对28万那么简单，一旦战场被分割，那些平均只有一转的新生怎么打？因此，苏雨这句话简直就是在扇文明学府的脸。他的意思是，文明学府的指挥官都是垃圾，不能有效把人数优势发挥出来吗？所以呢，有没有额外奖励？被那股精神威压笼罩，苏雨脸上却没有丝毫波动。他的精神力经过一次次增幅，现在简直强的可怕，压根没有感觉。好小子！战争学府校长笑容洋溢，眼里带着几分欣赏。敢说出这种话，无论他能不能成功，至少胆魄惊人。人族现在缺乏的就是这种心气。全歼蓝方，我个人给你加五万学分。秦校长率先开口道：“我加三万。”战争学府校长附和：“我加两万。”圣灵学府校长也跟着开口：“我加四万。”不过如果红队输了，也要扣掉四万学分。文明学府校长看着苏雨，恶狠狠道：“好。”一言为定，苏雨笑着点了点头，不过却没着急下去。小子，我很欣赏你，要是以后炼狱学府混不下去了，战争学府的大门随时为你打开。”战争学府校长大笑着说道。他赤着上身，浑身肌肉遒结，身上遍布大大小小的伤口。一开口，秘境内所有人心底仿佛都燃起了一团战火，战意莫名被点燃。再说吧，苏雨不咸不淡道，丝毫没有因为对方一句话就上赶着巴结。老刘，你快到那一步了。秦校长感受着心头那种火热感，微微侧目。刘校长对于苏雨冷淡的态度也不恼，看了眼秦校长身后的阴影，笑了笑：“你也不差。”四位校长原本都是躺在王座上，但让苏雨这么来一下子后，一个个都坐直了身子，困意全消。他们都知道，苏雨想全歼蓝方的概率不大，无限趋近于零。就算是让他带上那头小熊，也绝不可能战胜28万职业者组成的军团。不过，苏雨这小子似乎很有底气。这让他们的好奇心都被提了起来，尤其是文明学府校长，他已经被苏雨的话勾起了火气，很想看看他吃瘪的模样。这家伙究竟哪来的把握敢对赌的？
，那可是四万学分。要是输了，他怕是要花费整个大一的时间来还债吧？苏同学，还剩一分钟，你再不走的话，就来不及了哟。”圣灵学府校长笑着提醒道。他浑身笼罩着月光，看不清面容，不过从轮廓上来看，还是能看出是位绝世佳人。没事，苏雨点点头，看着脚下，随即并指成剑，在手臂上留下了一道划痕。狂怒层数加一。同样的划痕，这已经是第十一道。不过，此时下方的人群已经开始躁动。十分钟的时间，文明学府的指挥官已经迅速展开调动工作。战争学府以及圣灵学府的新生迅速被打乱重组成了一个个小分队。每个小分队都配上了二十名近战职业者、五名法师、一名结界师、两名祝福师以及两名精神感知系的职业者。十个小分队组成一个连队，由文明学府的新生充当连长来负责调动。在指挥官的串联下。一部战争机器正有条不紊地露出獠牙，那是是整整由15个旅、三个独立团组成的职业者军团。除了等级还不高、经验不怎么丰富外，已经算是一支强大的人族部队。零点十分，倒计时仅剩十秒，所有人脸上的表情都通通消失。不论这场对抗看上去多不合理，一旦开始，他们就是士兵，要坚决服从指挥者的调度。炼狱学府的新生早已消失不见，几乎全都跟着秦淮藏进了大山。唯一例外是林千雪。他一头扎进了另一边的湖水中，并利用冰缝形态制造出了一片有利于自己的战场。但唯独放下狠话要全歼蓝方的苏雨，依旧站在四位校长旁边，丝毫没有要走的样子。哼！倒计时归零，文明学府校长径直起身宣布：“全员注意，红蓝对抗开始。”他话音刚落，苏雨猛地一踏，没有选择落地，而是径直朝着四位校长冲去。手臂上第十二道划痕出现，狂怒层数加一。当前战斗狂怒层数十二层，你的痛觉消失，自愈能力提百分之五百，神经反射速度提升百分之八百，进入狂暴状态，理智负百分之三百。演出开始了，一瞬间，苏雨双眸化为猩红。第八十四章，三个校长，一人给你们来一枪。好，苏雨浑身肌肉鼓起，一身狂暴无比，极为骇人。他丝毫没理会脚下的职业者军团，劲风了般朝着文明学府校长冲去。疯子！你想对我出手？文明学府校长怒不可遏，这个家伙简直是无法无天。自己好歹也是高阶职业者，而且还在众多学生的注视下，被他如此挑衅，简直就是侮辱。然而，让文明学府校长更加愤怒的事情发生了，那个家伙竟不顾四周数十万职业者的目光，直接对自己发动了攻击。轰隆！苏雨单手架狙，毫不犹豫的一枪开出。这一枪虽不是第四发子弹，但威力也同样惊人。其余三位校长脸色全变了。入学第二天就敢攻击校长，这也太精彩了吧！秦校长嘴角止不住的上扬，有意思，苏雨这小子太有意思了，找死！文明学府校长猛地从王座上站起，一顶虚空王冠出现在他头顶。下一刹那，无穷多的士兵从虚空中走出。作为精神系九转元帅，他的精神力已经达到了虚空凝冰的境界。砰！苏雨那枚子弹瞬间洞穿二十个虚空士兵。而后猛地炸开，又将数十个虚空士兵吞没。不过，二者之间的等级相差实在是太大，最终那枚只打碎几百道虚影，便彻底消散于空气当中。文明学府校长冷笑一声，不堪一击。下一刻，他双眼闪烁着幽芒，再度开口：“虚空尽赐。”嗡！随着他话语的落下，苏雨身边陡然出现三名手里拿着空间利刃的刺客。命运小事件，你被虚空尽赐袭击，身受重伤。苏雨身体传来刺痛。自身感知不断预警，不过他却没有丝毫修改命运梗概的想法。这并非理智降低三倍带来的副作用，而是，轰，轰！苏雨人由那三柄利刃入体，连续扣动两次扳机。看着那冲自己来的子弹，圣灵学府校长以及战争学府校长一下子愣住了。什么情况？这小子当真疯魔了不成？本来还以为能看场好戏，结果火烧到自己了。苏雨开完枪之后，拔腿就跑。硬是用肉身扛着虚空利刃的切割冲出了包围圈，同时他将一枚时间珠捏碎，直接化作一道红光逃到了秘境边缘地带。战争学府的刘校长伸出两根指头，稳稳夹住了疾驰而来的子弹。小子，你的状态很特殊，我能理解。不过得罪了校长还想跑？他嘴角扯起一个狂笑，大步朝着苏雨追了过去。圣灵学府的辉月校长也是摇头，周身月霞流转，那枚子弹爆炸的瞬间直接被分解。就连上百特性附加也被磨灭，哎，真是不懂尊老爱幼的孩子！你这么做不是自己找死吗？他不知道苏雨想做什么，但校长威严不容侵犯，也同样朝着苏雨追去。
。这瞬间，下方的二十八万新生全都傻了。这啥呀？这是，是世界疯了，还是我疯了？咱们不是在军训吗？为什么校长都出手了？牛掰！这家伙是真牛掰啊！敢同时挑战三位校长，三大校长同时追杀一人，而且这人还是个新生，这种画面简直是前所未有。新生们此时也都不着急去找炼狱学府的其他人了，纷纷注视着在半空中逃窜的那道身影。秦淮和林千雪也都没再躲藏，同样是张着下巴，呆呆望着天空中的那一幕。苏雨这家伙怎要干啥都是不走寻常路？三大校长可都是九转职业者，挑衅他们不是找死吗？半空中，苏雨衣衫破破烂烂，看上去极为凄惨。呼，他双眼赤红，大口喘着粗气，身上遍布大大小小的伤口。不过，在他强横的体魄下，正在飞速痊愈。战斗狂怒带来的理智下降，并非负面增益。苏雨发现，只要他越愤怒，技能带来的增益也就越高。尤其是在重伤时，全属性增幅已经超过了 400% 好小子，你难道走的那条途径？刘校长紧紧跟在苏雨身后，不过却没着急发动攻击。不过，就在这时，苏雨却主动停下来，并且解除了战斗狂怒。呼，他甩了甩头。那种肆意宣泄怒火的感觉确实不错，不过现在他已经不需要战斗狂怒带来的效果了。不跑了！三大校长将苏雨包围在秘境角落，将他的所有路线堵死。三大学府新生也都投来了嘲讽的目光。话说的那么大，结果就这。当着三位校长的面，苏雨不紧不慢地换了套干净衣服，双手插在衣兜，悠哉道：“不好意思，诸位，红队赢了。”第八十五章，好好欣赏吧，这一场盛大的烟火表演。嗯。三大校长同时一愣，被苏雨这话搞得有些糊涂了。什么叫红队赢了？他这个最强战力可是即将面临淘汰。明明是天崩开局，红队怎么可能赢？三大学府的心声同样不解，认为苏雨怕是真疯了，已经在说胡话。就连林千雪和秦淮也都开始准备隐藏身形，对苏雨不抱有希望。噗嗤！然而就在此刻，异变陡上。他说的对，红队确实已经赢了。一柄泛着幽芒的短剑从背后刺入文明学府校长体内，剑锋带着血液从胸前划过，鲜红色如火花般绽放。这突来的变故让所有人惊呆。晴天，你也疯了！文明学府校长不可置信地回过头。秦校长微微摇头，有些无奈道：“叶校长，你自己再好好想想。”说罢，他侧过头瞪了一眼苏雨，胆子很大，算计很深。你的名字值得被我记住。多谢校长夸奖。苏雨嘴角微扬，双手插兜。一脸的有恃无恐，什么意思？你们在说什么？刘校长挠了挠头，只觉事情突然就变得复杂了起来。他这个九转战争狂人实在是有些大脑过载，果然是好深的算计，环环相扣，有意思。叶校长看了眼被穿透的胸口，又看了眼苏雨，随即叹了口气道：“你这一刀真是戒骄戒躁啊！”红蓝对抗，三大学府为蓝方，炼狱学府为红方，规则上并没有点名，参与双方必须是新生。这是文字游戏，不过在我们被逼着出手之后，就没办法临时增加规则限制了，不得不承认这一点。叶校长神色复杂的望了苏雨一眼：“你先前故意挑衅我，并且还主动攻击另外两位校长，就是这个原因吧？一旦秦校长加入红方，我们即便是三人围攻，也不可能在一小时内击杀对方，而且还是在我先被重创的情况下。”红方确实已经赢了。说罢，叶校长撇了撇嘴，身形变得暗淡，而后又毫发无损的从王座上出现。他这是主动放弃了挣扎，怎样？刘校长、岳校长，还想试试吗？秦校长握着短剑，神色兴奋，跃跃欲试道：“算了，我不喜欢从后面被捅。”岳校长眼眸闪过浓浓的忌惮之色，也在瞬间回到王座上坐下。苏雨是吧？我也记住你的名字了。刘校长伸手甩出一张名片，到战场上就报我的名字，没人敢欺负你。说罢，他一言不发地走回王座，看都不看秦校长一眼。苏雨接过名片，收好。双手放在衣服兜里，身子依旧没有移动的意思。这特么是人能想出来战术？藏在深山里的秦淮眼珠都快掉出来了。他想过无数种可能，但却都没想到苏雨会用这种方式取胜。他飞上去找四位校长的时候，时间可也才过了一两分钟而已啊！难道他在听见规则的时候就已经有了完整的计划了？把校长一起拉入这场对抗赛，真有他的！湖里的林千雪脸色也极差。他才刚刚把半个湖面冰冻，现在告诉他比赛结束了。不过。现在脸色最精彩的还要数三大学府的新生们，不打吗？真扫兴！秦校长一脸失落的将短剑收起，也回到了王座上，随口宣布比赛结果：红蓝对抗，红方胜。不过因为苏雨赛前的对赌约定存在，比赛进程继续。话落，新生们瞬间炸了。
卧槽啊！这就结束了，我的学分啊！特么的，这是个人才啊！居然用这种方式取胜了，这家伙的脑子到底是咋长的？操！老子不管了，最后的时间一定要把他千刀万剐才行！整整二十八万人都疯狂了，恨不得把苏雨这个老六千刀万剐。本来以为是学分已经是囊中之物了，结果他们甚至站在原地一动没动就输了。新生指挥官们倒是没什么情绪，反而彼此围在一起。复盘着苏雨从进入秘境后的一系列动作，这种巧妙的思路非常有借鉴意义。毕竟现在输都输了，也没那个必要再去讨伐苏雨。看到这一幕，叶校长眼眸微动，开口加了一把火：“对了，毒约总共需要支付九万学分，如果你们能在最后时间击杀他，这九万学分就划给蓝方。”听到这话，所有新生眼里瞬间又冒出了希望。轰隆隆，这下子，文明学府的指挥官也都眼神火热了起来。谁愿意和学分过不去？大军当即开拔，朝着苏雨的位置碾压了过去。高空中，秦校长诧异挑了挑眉：“你不是和那小子不对付吗？怎么还帮他？我还能真和一个新生较劲？他能把咱们四个算计入局，那是他的本事。”叶校长微微摇头，叹了口气，瘫坐在王座上：“老秦啊，你这次可是捡到宝了！不仅一分钟时间就制定出了完整的计划，引我们入局，甚至还想到了后续。从一开始，他的目标就不仅仅是那十五万学分，最关键的是。”他还敢挑战权威，四校同训的次数不少，有这种想法的学生不可能一个没有。但他是第一个敢这么做的，并且还成功了。叶校长自嘲的笑了笑：“我又不是保守派那些老顽固，更何况那小子激怒我也只是计划的一部分罢了。”哼，没想到你这么骄傲的人，有一天也会这样夸奖一个新生。秦校长不自觉咧了咧嘴角：“三人行，必有我师。”叶校长微微摇头：“看着吧。”他将目光投向秘境角落。苏雨此刻正笑容满面的注视着这里，只见他用唇语无声说道：“好好欣赏吧，这一场盛大的烟火表演。”第八十六章烟火大戏，魅魔攻坚战。冲啊，兄弟们！学分再朝我们招手，杀！他就一个，咱们直接推过去完事了。秘境内喊杀声震天，新生们本来还保持着有序推进，可惜冲锋到一半就乱了阵型，一些法师甚至都举着法杖跑到了战士前面去。在他们看来，一亿敌二十八万人。这学分来的简直不要太轻松。苏雨虽然取巧赢了这场对抗赛，但他自身实力并不像四大校长那般恐怖，能够无视人数差距。难道他还真能把我们全歼了不成？这种硬实力差距下，他该如何取胜？秦怀妈撒着下巴，实在想不到苏雨该怎么兑现他夸下的海口。校长们看着凶狠，但可没一个是认真了的。但那些已经被学分蒙蔽了双眼的新生，可是满脑子都在想把苏雨大卸八块。我觉得他能赢。这时。林千雪不知什么时候从湖里跑了出来，走到秦淮身旁说道：“他眼神复杂，叹了口气，虽然不想承认，但似乎没什么是那家伙不能做到的。”秦淮深有体会的点了点头。他在对抗赛还没开始时就抱有负面心态，认为对面人数太多，需要拖延的时间也太长，己方难有胜算。不过苏雨从一开始就没有质疑过规则，他似乎习惯了从已有的规则里寻求突破。哎，可惜红队虽然赢了，但按照学分计算标准。那十五万学分，我们估计分不到多少。突然，就在秦淮还想再说些什么时，一抹黑暗悄然降临，两人连忙抬头，紧接着，一朵庞大无比的黑莲出现在所有人视野中，浓郁的深渊气息爆炸开来，让他俩都感受到一股窒息感。这片空间的魔法元素仿佛受到某种引导一样，被黑莲所点燃。轰！直到几秒后，那股毁灭性的爆炸声才传到众人耳中。卧槽，这是什么东西？秦淮忍不住爆粗口。这尼玛也太夸张了吧！爆炸半径都快一公里了，这种道具的品级不得钻及时以上。轰隆隆，不等两人反应，又是一朵接一朵的黑莲绽放。新生军团被炸了个措手不及，当场就损失了五分之一。他们发觉不对，刚想逃走，结果身后却连连绽放那黑色莲花炸弹。退路被堵死，两侧不断传来毁灭性波动，这使得新生军团只有前进这一条路。看着两手张开、面露陶醉的苏雨，所有人心中都是一片冰寒。他早有准备，在被校长们追杀的时候，竟然还有功夫不下了陷阱。该死！我今天必须要给他来一下子。一名刺客藏匿在阴影中，突然抱起冲向苏雨。然而他还没走到一半，脚下突然传来咔嚓一声，轰！紧接着毁灭黑莲绽放，一共108枚莲花鬼雷同时被苏雨引爆。这瞬间，那耀眼的黑光照耀在秘境的每个角落。毁灭、深渊、腐蚀、暗能量爆发，带来第二波。第三波的叠加爆轰，这支由28万人组成的新生军团在顷刻间覆灭。
。苏雨就像是一名乐队指挥，主导着这一场精彩的烟火盛宴。绚烂的爆炸持续了整整五分钟，等待那黑芒消失，一切平息后，原地只留下了满目疮痍，几座小山都被直接移平，找不到任何痕迹。这种手段在战场上的确是大杀器。秦校长，你可要好好培养。刘校长一脸艳羡。简直恨不得明天就把苏雨送到前线去，不劳你费心了。勾魂使计划必定有他一个名额。秦校长舔了舔嘴唇，很是心满意足的躺了下来。这一场烟火大戏，属实是给他看爽了。死？我没死吗？操！简直太恐怖了！我还以为自己真被炸死了。不是说不能带钻石级以上的装备和道具吗？他用的是什么？好羡慕他女朋友，这些黑莲爆炸的景象太浪漫了吧！恋爱脑死一边去。随着一道绿光闪过，之前死去的所有新生瞬间又毫发无损地出现在空地上，每个人脸上都带着惊魂未定。虽然没真的死去，但那股死亡的感觉可是货真价实的。叶校长从王座上走下来，看着众人，准确来说是那些文明学府的指挥官，回去各自做三万字检讨，并建立好本次战斗沙盘模拟。另外，今年文明学府表现得非常糟糕，回去后每人扣五百学分。听到叶校长的话，那几十位指挥官脸色一苦。有几位更是直接瘫坐在地上，不过这次的确是他们太过大意了。如果能够经受住学分诱惑和苏雨嘲讽拉起来的仇恨的话，说不定结果会有不同。我抗议，他作弊，威力这么强的道具肯定超过了携带上限。人群中有人跳出来指着苏雨的位置说道：“抗议无效。”叶校长瞪了那几人一眼，随即也懒得再看他们，望着远处走来的那个身影，缓缓道：“我宣布，红蓝对抗赛彻底结束，红方获胜。”另外，苏雨完成赌约，全歼蓝方，获得额外九万学分。他刚说完，秘境上空突然出现一排排蓝色光点，很快，这些光点组成一个个名字：苏雨，炼狱学府二十三万七千九百，秦淮，炼狱学府一百，林千雪，炼狱学府一百，王妃，炼狱学府一百，李杰，炼狱学府一百。学分排行榜上，苏雨以一个天文数字位居榜首。炼狱学府剩下的21人则是得了个安慰奖，各自拿了100学分，接近24万学分。这岂不是说他军训结束后可以直接换一件传奇级装备了？学分的购买力惊人，是和前线军工一个级别的东西。25万学分就已经足够兑换一件传奇装备，亦或是一整套钻石套装。这如何让新生们不羡慕嫉妒恨？这时，苏雨也缓缓从秘境角落走了回来，他脸上带着几分惊奇，手插在兜里，把玩着那108枚莲花鬼雷。莲花鬼雷引爆后，又回来了吗？他喃喃道：“明明亲手将其引爆，可没想到这些黑莲又出现在了他的兜里。似乎是看出了他的疑惑。”王座上月校长出声解释道：“这个秘境被称为梦土，可以随时进行虚实转换，在获得真实战斗体验的同时，避免伤亡。”原来如此，多谢月校长解惑。苏雨恍然。这时，叶校长接着话头继续开口：“给你们半小时调整状态，接下来进行第二轮，也是本次军训最后一轮。”模拟攻坚战，那一顶虚空王冠再次浮现在他头顶，梦境记忆投影。下一刻，浓郁的紫色雾气升腾，无数模样类似人形，但却长着蝙蝠翅膀的生物从虚空中走出。这些魔族生物气息强悍，一个个都散发着惊人的魅力，瞬间就让大半新生面红耳赤，不自觉弯下了腰。第八十七章，有办法，但你要背锅。这是魅魔族。苏雨面色微动，他还是第一次亲眼见到这种传说中的种族。与某些影视作品中描述的不同，真正的魅魔本身实力也不容小觑，其天生精神力就极为庞大，外加深渊魔族的强悍体魄，使得魅魔族几乎是同级无敌的存在。这些被幻化出的魅魔族实力也同样不低。出现后，他们便迅速集结，在众人眼皮子底下建立出来一道道防线。秘境边缘处，蔡姐一脸复杂，她有一半血统是魅魔族，所以即便是平日里穿着保守到了极点，也会带来种种烦恼。你们的任务很简单，只需要歼灭这些魅魔族就可以。学分计算按战场原则，每人上限可获得两万学分。实现六天内，六天之内，要是还有一只魅魔存活，则任务失败，每人扣两千学分。说罢，叶校长看着苏雨，继续补充道：“本次攻坚战参与者只有新生，并且你的那些炸弹不允许使用。”迟疑欠长一致，有苏雨这个变数存在，他也不敢再把规则说的模糊了。行吧，苏雨耸耸肩。一脸无所谓，这一轮学分少，他还舍不得扔莲花鬼雷呢。不过这次军训结束后，应该可以把命气提升到钻石级别了吧？攻坚战，这个好啊，只要不和苏雨打，什么都好。
，新生们则是很高兴。苏雨带来的压迫感那是有目共睹的。现在他成了友军，给人带来的安全感简直不要太多。一个留着胡茬的少年走到苏雨面前，笑着说道：“林明，精神系三转旗手，很高兴认识你，苏雨。等会儿听我指挥，有你帮助，这次攻坚战绝对没问题。看情况吧。”苏雨微微点头，不置可否。他总觉得那位叶校长看自己的眼神不太对劲，这次攻坚战估计不会简单，而且这个带着人冲进自己陷阱的指挥官让他感到有些不太靠谱。林明笑容变得有些僵硬，伸出去的手也停在半空中。这时，一道冰蓝色倩影来到二人跟前。他是我弟弟，入学前就指挥过几次小型战役，可以信任。林千雪看着苏雨，认真道：“你弟弟，那不是更不能信任了？”苏雨挑了挑眉：“你。”闻言。林千雪一阵咬牙切齿，怎么，你会信任我这个差点吃掉你的人？苏雨微微摇头，独自走到一棵大树边坐下。我会自己判定出手时机，既然是同一阵营，你们的意见我也会参考。说罢，苏雨闭目养神，不再开口。见状，林明有些无奈。炼狱学府果然名不虚传，这里出来的都是刺头中的刺头。一旦他们不认可你的能力，即便是官大几级也管不住。不过，老姐，这一位是。姐夫哥，林明想起苏雨的话，凑到林千雪耳边低声问道：“你瞎说什么呢？”林千雪脸刷一下红到了耳根，他目光瞟了瞟苏雨，这家伙说的吃就只是字面意思而已。那好吧，林明浑身抖了抖，看向苏雨的眼神更加忌惮了。不过还好，这位现在站在自己这边。各位，林明双掌轻轻拍了拍，将四周躁动的人声压下，随即他开始进行编队重组，除开苏雨外。炼狱学府的其余人都在林千雪的冰缝展翅下被强行编入了队伍。二十分钟后，二十八万新生军团数量虽然没变，但气势却锐利了许多。炼狱学府其余人虽然比不了苏雨，但在其余人看来，也依旧是天才中的天才。这一刻，新生们都觉得赚学分的日子总算到了。但很快，望着眼前不断出现的二转转魅魔士兵，还有一头六转魅魔领主，这一刻，所有新生脸上的笑容都有些僵硬了。不带这么坑爹的吧？十万对二十八万，但为啥对面整体高了我们一个大级别？而且那头六转魅魔领主谁解决？怕是那东西一个就能灭我们全部吧？新生们脸色极差，忍不住抱怨道。就连岳校长都忍不住开口质疑：六转魅魔领主对于这些平均等级不到二转的新生来说，是不是过高了？当然没有，我不会设定必输的任务，你们绝对可以胜任。叶校长微微一笑，目光扫了眼苏雨，随即身形一闪，回到王座上，冲着我来的吗？苏雨挑了挑眉，这位叶校长猜的还挺准。六转一百二十级领主级怪物，的确是他现在不使用命运修改的极限。肃静！林明大吼一声，精神力迅速蔓延开来，将场面稳定。全体都有，列队！近战职业者按照四九阵列有序推进，先保持正面战场稳定。独狼离队！精神系职业者迅速制作战场地图，完成精神链接，把地图投影到每个人那里。法师以及结界师跟我来。很快。随着林明一道道命令发布，新生军团立刻运转了起来。苏雨也很快收到一丝精神力链接请求，他没阻拦对方。很快，一幅由精神力构建出的战场地图就出现在了他脑海中，并且他还能直接通过意念与周围所有人沟通。这种交流方式可谓是非常便利。等到攻坚战开启还剩一分钟时，林明脱离大部队，走到了苏雨面前。他从怀里取出三张皮纸，宇哥，战争技能只能凝聚三个。我觉得交给你来使用是最正确的选择。林明长长吐出一口气说道：“他也是第一次指挥这种中型战役，压力极大。”苏雨将那三个皮纸接过：“流星火雨，战场技能，技能效果：召唤一场流星雨坠落在指定地点，对所有生物造成无差别打击，持续时间十分钟。战争号角，战场技能，技能效果：发动后己方所有人攻击力提升 20% 持续时间五分钟。金刚不坏，战场技能。”技能效果：发动后，己方所有人防御力提升 20% 持续时间5分钟。战场技能是战场指挥官利用整个军团的战役所凝聚出的技能，威力极强，有些甚至可以比肩高位魔法。不过每次使用都会大幅削弱士兵们的意志，并且冷却时间极长，因此每个战场技能大概率都只能使用一次，必须要抓准时间最大化收益才行。好，苏雨点点头，将这三个技能皮纸收好。时间到，攻坚战开启。下一刻。随着叶校长话音落下，阻隔在新生军团和魅魔族之间的无形屏障消失。杀！盾山举盾冲锋，其后近战职业者也纷纷跟进。
。法师们压下紧张的情绪，纷纷开始吟唱：“哥哥喽，真是一群可口的饭菜呢。”然而，就在此时，一道暧昧的紫色光芒突然将所有心声席卷。糟糕，室内头魅魔领主出手了！黎明心脏砰砰跳，瞳孔缩成了一个小爱心。就连他这个三转金神系都难以抵挡，更别说其余心声了。一瞬间，主战场直接崩溃，所有近战系职业者直接脱离大部队。疯了似的朝着那些魅魔扑了过去，完了！黎明脸上泛起苦涩，硬实力差距太大，就连抵抗也做不到吗？开局所有近战职业者就被灭了，只剩下法师之类的脆皮，这场攻坚战一开始就要变成逃亡游击战吗？也没有完全完。苏雨扫了眼手里的三个战争技能，似乎是想到了什么，浑身不自觉抖了抖，随即开口道：“我有个办法可以对抗魅魔的魅惑能力，不过你到时候要站出来背锅。”第八十八章，这个世界终于颠了。有办法，林明眼神瞬间又亮了起来。只要有办法就好，无论什么锅，我来背。他毫不犹豫就要让苏雨出手。眼下最坏的结果已经发生，只要苏雨能解决那恐怖的魅惑能力，他就有底气能把战局稳住。等等！就在这时，林千雪却上前阻拦：“林这家伙都不敢背的锅，你背得住吗？”“我没得选，这是作为总指挥的责任。”林明眼神锐利，毫不示弱的与林千雪对视：“只要能赢，别说背锅了。”你让我死都行！说罢，林明看向苏雨，催促道：“雨哥，快动手吧！再晚的话，我怕他们不行了。”苏雨面色凝重的点了点头，随即他踩着天空之翼，快速朝着交战点赶去。我感觉你会后悔的。林千雪看着苏雨的背影，不知怎么的，突然生出来不好的预感。不过此刻确实已经没得选，少了近战职业者扛住正面，他们这些人几乎没可能战胜魅魔族。苏雨的脚步很快，没多久便赶到交战点附近。那头魅魔领主根本没出手啊，只是被动释放的魅力都造成了这种效果吗？苏雨心跳微微加速。那些魅魔族无论男女，都在无时无刻释放着恐怖的魅力，并且这种魅力简直是男女通杀。苏雨已经不下一次看见好几个男生死命抱着一个男魅魔不松手了。魅魔，魅魔，我最喜欢魅魔了。贴贴，求贴贴。难的，那不是更刺激了吗？人生苦短，何妨一试。听着那些令人面红耳赤的动静，苏雨终于下定了决心。哎，我这也也是为你们好。他微微摇头，从怀里取出一张战场技能皮纸，流星火雨战场技能，技能效果：召唤一场流星雨坠落在指定地点，对所有生物造成无差别打击，持续时间十分钟。下一刻，苏雨直接将其捏碎，同时用精神力选取了打击地点。命运小事件：你发动流星火雨对指定范围造成打击，持续时间十分钟。这瞬间，所有心声都是脑后一清，精神力被抽走了一部分。轰隆隆，一枚枚陨石在天际擦出大片火花，朝着这里投射而来。流星火雨，看来是准备无差别打击吗？哼，这就放弃了同类，不再试试吗？小弟弟，就在苏雨使用战场技能后，身后突然传来一个成熟御姐的声音，那声音犹如天籁般悦耳，让人闻之沉醉。苏雨猛地回过头，映入眼帘的是一具充满诱惑力的躯体。魅魔 L V 120领主级，他赤足漂浮在半空中，一双大长腿白皙笔挺，身上仅有两条黑布作为点缀，爆炸性的曲线完美的展现在人眼中，周围的新生立刻被他吸引了目光。然而，只是看上一眼，许多新生便突然软倒在地，再起不能。此刻，魅魔领主的嘴角带着迷离的笑意，正用那双迷人的丹凤眼盯着苏雨。他对那些弱者并不感兴趣，唯独想尝尝苏雨的味道。流星火雨更是对他造成不了任何威胁，随手可破。你好，再见。不过苏雨却没有丝毫与他交战的想法，魅魔领主那股恐怖魅力也丝毫没有对他造成影响。他爆发出了平生仅有的速度，朝着交战点外冲去。同时，命运修改悄然发动。叮，命运小事件，你发动流星石雨对指定范围造成打击，持续时间十分钟。命运点加六六六，哥哥哥，还挺害羞。我就喜欢这种调调。魅魔领主将如玉般的手指含在嘴里，目光停在苏雨的背影上。哦，技能失效了。他眼里闪过一抹诧异，没想到这个三转人类职业者精神力居然如此强大，竟然能够豁免他的魅惑。嘶嘶，什么味道？好臭！魅魔领主鼻子抽了抽，忍不住四下张望起来，感受到那股恶臭越来越近，他猛地抬起头，一眼便看见了那令人头皮发麻的流星石雨。卧槽！此刻。他脸上的表情再也不复那般游刃有余，而是无比惊恐。无数陨石般庞大的屎蛋子不要钱一样砸下，密集程度之高
，真正做到了狂风骤雨般的程度。第八十九章，七天军训，半小时结束，轰隆隆，数之不尽的陨石落在这方战场，每次砸下都激起大量深黄色的不明物体飞溅，并且这些不明物体干湿度还不同，有的在天上就已经分解，化为了淡黄色雨滴。卧槽啊，这是啥呀、啊？这是。为什么流星火雨砸下来会是这种效果？特么这是一颗大粪星球分裂出的陨石吗？哦哦，这是流星火雨，难道不是茅坑召唤术吗？咕嘟咕嘟，真喝不下了，谁来救救我？咕嘟咕嘟，这一刻，新生们算是彻底从魅魔的魅惑中脱离了出来。开玩笑，谁能在茅坑里对着一头满身污秽的魅魔有感觉？魅魔们同样苦不堪言。作为深渊魔族中最爱干净的一只，此刻魅魔们简直愤怒到要发狂。可恶的人类！嗯，咕嘟咕嘟啊！哦，一个魅魔刚想说些什么，迎面来的屎黄色海洋就将它吞没。整整十分钟时间，大量的流星石雨坠落，汇聚在一起，形成了一片大型湖泊。此刻，不论是魅魔还是人类职业者，都没了交战的心思，一心在湖中快速游动，想要早点摆脱这个地狱。啧啧啧，太惨了吧！苏雨早就逃到了高空，远远观望着这一切。这个办法对付魅魔虽然有奇效。但确实对人的精神冲击极大，一般人顶不住。我之前让你别答应，没错吧？林千雪拍了拍黎明的后背，一脸同情，同时也极为后怕。幸亏他作为独狼，可以自由行动，不用硬顶在正面战场。他都不敢想象，如果自己被那石雨淹没的话，会是什么情形？会直接疯掉的吧？我承认之前太天真了，不过家伙也实在是太离谱了吧？林明揉着太阳穴，思索着到时候该怎么和其他新生解释。这口锅实在是太大了。他有点背不住啊，虽然没对新生们造成什么实质性损失，但这种心理阴影怕是要跟随他们一辈子。呼，林明长长吐出一口浊气，随即他开始在精神网络中下达指令：所有远程职业者迅速前往战场，这是个难得的进攻机会，务必要抓住。战场外围，所有新生们当即面露难色。不过，在林明的再三要求下，他们还是苦着脸冲到前线。不对，那些魅魔好像变弱了呀。我也发现了，没有魅惑能力之后也就那样。哈哈，赶紧冲啊，兄弟们！刷学分的时候来了。新生们像是发现了新大陆一样，开始对着下方的魅魔狂轰滥炸。很快，随着法师以及射手的攻击，湖中一些艰难挣扎着的魅魔开始被快速清剿。谁都没想到，战局竟然以这样一种方式被逆转了。见到这一幕，王座上的四位校长脸色极为精彩。死，这种战术真是闻所未闻啊！叶校长眼睛瞪大，满脸不可思议。大夏与深渊魔族交战已久，其中的魅魔族一直是让人无比头疼的存在。那强大的魅力属性在战场上简直就是个大杀器。一位高阶魅魔根本不用出手，只需要站在那里，就会让无数职业者不自觉分神，从而引起一连串的连锁反应。甚至许多精神力薄弱的职业者还可能被直接魅惑成敌军阵营。太对了，这办法好啊！刘校长连连点头。以后前线产生的粪便都收集起来。见到魅魔就给他来一下子呗，嗯，我觉得可以。叶校长很是赞同的点点头。不过完全可以通过空间装备压缩成子弹。那些魔族不是喜欢用肉身硬接子弹吗？哈哈，可以可以，我建议再加入强效粘合剂，这样就没办法短时间清除掉了。刘校长和叶校长这俩长期活跃在前线的人眼睛都在冒光，看着他俩那兴奋的模样，岳校长则是一脸无语。他侧过头望向身边的秦校长，你看出来他是怎么做到的吗？这种手段我看不懂。秦校长鼻子吸了吸，我闻到了命运的味道，是吗？那你鼻子真灵，我只闻到屎味。你仔细闻闻，我不要，你自己闻吧。岳校长捏着鼻子，一脸嫌弃。轰！这时战场位置又传来一阵轰鸣。秦校长定睛一看，得，法师的火球术点燃了湖中的沼气，引起了屎湖大爆炸。这下子站得近的一些远程职业者也纷纷遭殃，全都变成了小黄人。擦！位于八百米高空的苏雨也差点被击中，赶忙侧身躲过一坨飞翔。啊呀！可是刚刚前行到他身后，准备进行偷袭的魅魔领主就没那么好运了，恰好正中靶心。他脸上娇媚的表情瞬间狰狞，体内爆发出浓郁的紫色能量。然而，这些能量释放出的高温却将那一坨物体的水分蒸发，更加牢固地粘在了他的胸口上。这下子，那让人心惊的身材瞬间就变得倒胃口了。哦！魅魔领主一阵干呕。体内深渊能量都变得不稳了起来，他赶忙调整，但一时有些心有余而力不足。好机会，苏雨眼眸微动，准备趁虚而入。
。不过考虑瞬间后，他还是把手中的剑切换为了狙击枪形态。轰！刚才三位校长一人挨一枪，现在的这一枪恰好是第四发子弹。魅魔领主顿时浑身寒芒直立，感受到了一股致命威胁。这一枪打中，会死。这一刻，他再也顾不得心理上受到的摧残，赶忙凝聚出大片紫色能量挡在身前。然而。仓促之间凝聚出的深渊能量，在苏雨这一枪之下，脆弱的犹如纸糊似的。破法之光一闪，子弹轻易就突破了进去。砰！子弹穿透魅魔领主的胸口，留下一个巨大空洞。一枪重伤，不过他的血量并未降低至 40% 以下，没有触发斩杀效果。但就在魅魔领主反应过来，打算冲过去反击时，他瞳孔猛地一缩，嘴巴张了张，突然低下头。此刻，他的身体竟开始不可逆转的分解。怎怎么可能？即死判定触发并且生效，魅魔领主在一秒钟时间内直接被强行抹去，命运点六千。苏雨瞥了眼闪过的提示，丝毫没觉得心疼。魅魔领主毕竟是120级，速度实在是太快，他可不想被拖入近身战，因此还是花一些命运点强行触发即死效果来的痛快。击杀掉魅魔领主后，苏雨低头看向下方，此刻战局已经被逆转，新生们也渐渐适应了在湖中作战，捏着鼻子就当是沼泽地形了。一时间，魅魔族被杀得溃不成军，就连炼狱学府的那些独狼也都忍不住冲进去抢学分。大不了一会儿洗个澡，咱也不能和学分过意不去啊！想必经过这一场恶战之后，这一批新生的心理素质将会得到极大提升。算了，就当我给你们的一些补偿吧。苏雨微微摇头，从怀里掏出剩下的那两张皮纸捏碎。命运小事件，你发动战争号角，使己方所有人攻击力提升 20% 持续5分钟。命运小事件。你发动金刚不坏，使己方所有人防御力提升 20% 持续5分钟。看了眼刷出的两条命运梗概，苏雨随手完成修改。叮，叮，命运小事件，你发动战争号角，使己方所有人攻击力提升 90% 持续5分钟。命运小事件，你发动金刚不坏，使己方所有人防御力提升 90% 持续5分钟。命运点加二百五，洪亮的号角声响彻整片战场，同时。每个人身上都浮现出一层金光，所有人突然发现自己的攻击力突然得到了巨大提升，原本只能破防的伤害，此刻居然直接秒杀了对方。不仅如此，在金刚不坏的加持下，竟然能够隔绝湖水。这一发现让所有新生战意猛增，一时间击杀魅魔族的效率倍增，很快湖中的魅魔就被清剿完毕，剩余的魅魔龟缩在后方防线中，满脸恐惧的看着这些浑身焦黄、红着眼睛的人族部队：“你不要过来啊！”魅魔们惊恐嚎叫，虽然等级大部分高于新生，但领主被杀，外加人族每个都有屎黄色护盾护体，压根没办法被魅惑，导致防线被轻易突破。在林明的指令下，水系法师更是直接用屎壶作为施法素材，展现了水漫金山的恐怖一幕。魅魔族很快便被一面倒的屠杀。这场预计六天才能完成的攻坚战，在这场陨石雨下，竟只用了不到半小时，就已经有了结束的迹象。第九十章神秘奖励，破烂的小提琴。这场攻坚战开启的2 8八分四十秒后，魅魔族构建出的六道防线宣告失守，被新生军团轻易突破。数万魅魔全部被新生们抢着杀了个干净。到最后，林千雪都忍不住从后方冲到前线去抢夺学分。不过，他还是因为去的太晚，不仅没抢到几个学分，还把那件冰雨御衣弄得脏兮兮的，极为狼狈。不多时，新生们凯旋归来，在秘境中央的空地上再次集结。所有人皆是兴奋的抬头看向天空中的学分榜单。苏雨，炼狱学府2 5五万七千九百；林明，文明学府2万；刘佳佳，圣灵学府2万；纪伯长，圣灵学府1万七千七百六秦怀，炼狱学府1万四千六百九宋书，炼狱学府1万一千六百王妃，炼狱学府 8,664 李杰，炼狱学府 7,649 苏雨依旧是牢牢占据榜首，学分整整超了第二名十多倍。不过，炼狱学府其余人却并没有继续占据榜单前几名。毕竟，在战功获取上，并不是全靠杀敌的。指挥官一次完美的决策，有时候也会获得巨大的战功。当林明毅然决然替苏雨将这口黑锅背下后，他也是立即获得了两万学分，算是稍微安慰了下受伤的心灵吧。毕竟，今天之后，他这个恶臭军师的名号算是传出去了。在叶校长与刘校长的发扬下，这个名号在不久后，大概率还会想到深渊魔族去。圣灵学府的刘佳佳也是一只魅魔都没有击杀，靠着维持精神力网络的能力获得了两万封顶的学分。而他下边的纪伯长则是释放了一个巨大火球术后
，阴差阳错的将湖里的沼气点燃，一波杀死了大量魅魔，位居榜四。看着下边这一只无敌之师，四位校长也是不由得连连皱眉，赶忙调动梦土之力，将他们的状态重置。随着梦幻光芒绽放，新生们身上那些污秽尽数被清除，连带着那一个恐怖的屎壶也消失不见。呼，看着焕然一新的新生们，四位校长不由得同时松了口气。哒哒。叶校长手指敲击在王座扶手上，注视着新生们，沉默不语。这场攻坚战，他本来预想是需要六天时间完成。新生们本来就应该先被魅魔族摧枯拉朽的击破正面防线，随后在魅魔追击战中，利用精神系职业者的技能，一个个把被魅惑的友军救出，最后再慢慢集结起来，军力进行反攻。这种走向也是人族前线战场的常态。他们的本意则是想让新生们提前适应打逆风局，可谁又能想到？苏雨一个流星石雨，直接把魅魔族就把最大的优势击溃了呢。再加上苏雨那诡异的技能，一枪做掉了一百二十级魅魔领主，失去了高端战力，外加黎明的出色指挥，导致魅魔族防线直接被摧枯拉朽的摧毁。只能说，无论哪里的战场都是瞬息万变的，就连他也不能完美预测走向。算了，提前结束就提前结束吧。叶校长微微摇头，走下王座。本次四校同训结束，你们这一届总体表现不错，每人额外获得二百学分奖励。话落，全场爆发出欢呼声，而后新生们通通被各家的校长带走。不过，苏雨这个名字算是彻底被印在了所有人心中，尤其是大夏高层，几乎是同一时间收到消息。这是被四位校长同时认可的天才，其光芒之耀眼，要远超历史上的所有同龄人。宇哥，期待再次相遇的那一天，到时候我一定会让你心甘情愿听我指挥。临走前，林明冲着苏雨大喊道：“希望吧。”苏雨背对着他，摆了摆手。大步走入秘境传送门当中，回到炼狱学府后，秦校长把新生们都打发给了蔡姐，单独将苏雨带到了校长办公室。他的校长办公室位于炼狱学府的天空中，像是一轮黑色的太阳。你这次表现的不错，因为你，炼狱学府今年的资源分配又多了一成。说吧，想要什么奖励？秦校长躺在座椅上，翘着二郎腿说道。那上扬的嘴角，说明他现在的心情非常不错。奖励吗？苏雨没着急回答，沉吟片刻后问道。什么都可以，控制在四万学分内就行。当然，你如果想要换成学分也可以。”秦校长笑眯眯地说道。“换成学分？不用，我只要一个人的命。”苏雨立马拒绝道。秦校长愣了下，问道：“什么人敢招惹你？”王海龙，上一任青城城主，他与降灵会勾结，导致一名五转亡灵法师进入城内，死了十几万人。苏雨缓缓吐出一句话。秦校长顿时皱眉：“这个我还真不知道，这人没被处死吗？”“处死？”哼，别人还升职了呢。我听说现在就在京都政界混得风生水起。苏雨讥讽的笑了声。秦校长闻言，面色也冷了下来，半晌没说话。片刻后，一道流光从窗外飞入抽屉。他将抽屉打开，取出一张纸条，递给苏雨。苏雨打开一看，上边写着几行字：“吴江，原名王海龙，现任京都资源部副主任。”多谢。苏雨点点头，将纸条收好。秦校长从椅子上走下来：“这件事你占理。”我给你兜底，就是闹翻天都无所谓。保守派那些家伙不仅没有人性，现在就连兽性也没了。他摇摇头，走到柜子前，我大概会在三天后动手。苏雨目光闪烁，随即朝门外走去。等等，秦校长打开柜子，从里边的杂物中翻出来一把小提琴，递给苏雨。这东西于静当年没带走，其他人拿着也没用，垫桌脚又太高了，现在就送给你了吧。这是死气。苏雨眼前一亮，随即又眉头紧皱。这件装备是演讲家途径的死气，没错，不过却太过破旧，琴身上满是灰尘，还有几道大裂口，耐久度估计都清零很久了。就连琴弓也断开了一半，估计拉不了多久就得彻底断开。我不知道是啥，反正送你了，你的东西自己处置。秦校长挥了挥手，下一刻，办公室大门瞬间开启，苏雨眼前景象一黑，在睁眼时已经出现在了操场上。这么快结束了吗？正好你也过来吧，我讲讲你们今后的规划。蔡姐正在跟其他人说着话，见苏雨来了，也赶紧招呼着她坐下。不过，在看见那把小提琴时，她的瞳孔却微不可察的一缩，心跳加快了几拍。你入选勾魂使计划了？他突然问道。第九十一章，消费学分，这东西品质够不够？闻言，所有人也都不可置信的看着苏雨。这么快？我还以为他最起码要大二以后才会入选。是军训上的表现太耀眼了吗？秦淮面露苦涩。只觉两人间的差距在不断被拉大，林千雪轻咬下唇，低着头沉默不语，其余人也是表情各异。什么是勾魂使计划？苏雨挑了挑眉，有些疑惑。
，校长没告诉你吗？蔡杰有些讶异，随后解释道：“勾魂使计划是炼狱学府最重要的人才培养计划，旨在培养出最顶尖的个体战力。类似的计划在其余三大学府中也有，例如战争学府的战神计划、圣灵学府的法神计划等等。听起来是件好事。”苏雨看了眼手里的小提琴，蔡姐点点头，继续说道：“确实是好事。”入选勾魂使计划后，你的各项资源分配都会得到提高，一些好任务也有优先选择权，并且在学分兑换处也能享受到五折优惠。蔡姐顿了顿，眼神变得有些凝重。不过，入选勾魂使后，你将无法拒绝任何人的生死台邀请，所有人也都可以在校内直接攻击你，即便将你杀死后也不受处罚。那我能随便杀人吗？苏雨眼眸微动，立马问道。不能。蔡姐眼皮一跳，这家伙不想着如何守住名额。反而想利用这个名额杀人，那太可惜了。苏雨叹了口气，看样子是真觉得很遗憾。在场所有人后背不由得一凉，一些人默默收起了伸向武器的手。好险，他们差点忘了，这家伙可不是什么弱小的关系户，那是敢主动对校长出手的狠人啊！好了，新生军训结束后，接下来你们要做的就是想尽一切办法，利用学府内的资源提升自身实力。蔡姐看向所有人，眸子微冷。两个月后的期中测试，要是不及格的话，将会被学府强制开除。又交代了一些细节后，蔡姐这才把一行人放了回去。炼狱学府的培养方式与高中截然不同，几乎就是放养。不过在这里却感受不到一点轻松的气息，大家都在拼了命的卷。学府内设施健全，不仅有试炼塔能提供大量经验值，还有各式各样的奇特建筑存在。只要学分足够，一头猪都能够提升成野猪王。苏雨的目标明确，径直走向了综合大楼。这里是消费学分的地方，几乎什么稀奇古怪的东西都能买到，才获得了这么多学分，当然要好好利用起来了。其余人和他的选择都差不多，只有林千雪是径直朝着任务大楼走去。苏雨也不奇怪，他的学分太少，估计是去接任务赚学分了。四大学府的任务也与守夜人工会的任务系统共通，守夜人工会的贡献值也可以与学分互相转化。踏入综合大楼，这里的空间比苏雨想象中还要大。地板和墙壁都是由合金压制成的，有种未来科技的感觉。路上的学生身上都带着浓重的血腥味，非常有炼狱学府的特色。进门后，苏雨旁边的新生们不约而同的散开，丝毫不敢表达出来自己和苏雨认识。无他，这家伙似乎一点也不怕有人惦记他的名额，直接是拿着那个入选信物就走了进来。感受到周围似有若无的目光，苏雨微微一笑：“想要吗？只要发出生死台，邀请我就给你哦。”闻言。周围看向他的人瞬间少了大半。你是哪一届的？之前怎么没见过？不过还是有一个胆子大的大三学生迎面走到苏雨跟前，打探了起来。苏雨笑容灿烂，抬手间大狙就架在那人的脑门子上。不好意思打扰了。感受到脑袋上那冰凉的触感，以及那瞬间出现的两米大狙，那人立刻深深一鞠躬，并一溜烟跑出了综合大楼。直到跑出去三公里后，他这才一脸心有余悸的抹了把冷汗，随后才拍了拍胸脯。吓死人了！这是哪个大四的家伙从前线回来了吗？回想起那股巨大的压迫感，他几乎是脱口出道：“还有人想知道吗？”综合大楼的一楼大厅内，苏雨转头望向其余人问道：“没有例外，被他用枪口指着的人全都跑了个没影。毕竟炼狱学府内真正的狠人，几乎都是再出任务或者是在前线战场。这种长期待在校内的混子，哪敢去招惹苏雨？”见无人应声，苏雨也是将命气收起，迈步走上三楼。三楼上沿路摆满了各式各样的装备。苏雨走到一家铸造店门口，抬眼看进去，门内太师椅上坐着个老头，一身白背心配短裤，手里还夹着半根香烟。我想要修复这件装备，需要多少学分？苏雨将那把破破烂烂的小提琴递了过去。修不了。老头随意瞥了一眼，连头也没抬就拒绝道：“为什么？”苏雨皱了皱眉：“修复这东西需要高品质死亡系材料，那种材料没有百万学分搞不定，而且工费也不是小数字。”你以为秦校长这个抠门鬼为啥拿他垫桌脚？后来又打上标记做信物。老头一口把烟抽到过滤嘴，随即又掏出老式饮酒壶，美滋滋的喝了一口。高品质死亡系材料。苏雨沉吟片刻，随即从储物袋里翻了翻，取出一本日记，扔到了老头面前。这东西品质够不够高？第九十二章，再帮我升级一件装备呗。老头扫了眼日记，漫不经心的神态一扫而空。虽然他依旧不认为苏雨这个小年轻能拥有什么好东西。但那日记本上散发出的气息却让他有些腿软，这材质的确有点东西。老头把日记拿进嗅了嗅，瞬间坐直了身子，而后他从怀里取出一副手套戴上，小心翼翼地抹擦着封面。死，史诗级死玲珑的皮，这东西哪儿搞到的？
，老头的声音都在微颤，脸上满是震惊之色，旋即又变得无比兴奋起来。如果再配合其他几样东西，不仅能成功修复，说不定还可以使那把小提琴的品质提升一级，或许还能获得一些特殊技能，也说不定。能用就好，苏雨笑着说道。这本日记他拿在手里也没啥用，还不如用来修复小提琴。苏雨有种感觉，这把小提琴的来历恐怕极大。于静也并不是他的第一任主人，不急，我再看看里面的纸张是什么材料的，说不定你都不需要再收集其他材料。老头深吸一口气，压制住自己激动的心情。他可是很久没有经手过这种高级练器材料了，兴奋的手都在颤抖。很快，他翻开日记本的第一页，仔细观察起来。在这一瞬间，他的脸上浮现出惊恐之色。莉莉莉丝，看着第一页书写的姓名，老头惊叫出声：“这特么是死亡女神莉莉丝的日记本？”这回他不仅是手抖，整个身子都在颤抖了起来。余光瞥见一些零星的内容，吓得他赶忙使劲合上了日记，并拼命让自己不要回想那些字迹。这玩意儿是他这个级别能知道的。一瞬间，老头拿起旁边的锤子，就给自己脑袋来了一记狠的。直到感觉那些记忆片段被删除后，他这才终于放下心。怎么？难道有什么问题吗？苏雨疑惑的看着他头顶上的大包，说道：“你、你、你和那一位是什么关系？信徒？”还是奴隶。老头刚想问询日记的来历，却一眼扫到了苏雨那漆黑的灵魂，那分明是已经堕入黑暗的灵魂特征。他是王者，可王者怎么会出现在这里？不应该被死亡之眼操纵着步入死亡神国吗？一时间，无数疑问填满了他的脑海。什么关系吗？应该是他想聊我吧。苏雨想了想，随即把和死亡女神投影遭遇的事情简单说了一遍。当然，关于命运修改的都一笔带过了。牛逼！还好有幸运女神帮你站台，只要不去接触高位死亡生物，倒也不用害怕。老头听完后，直接朝着苏雨竖起一个大拇指。才六十多级就接触到神级，存在不说，竟然还全身而退了。而且不仔细看的话，还压根看不出苏雨身上的王者特征。不是灵魂堕落后，肉身会一直衰退吗？他怎么撞得像一头熊？呼，还好学府内部能隔绝神级存在的窥视，要不然的话，刚才我就得交代了。怪不得才入学，老秦就让你成了勾魂使候选。思忖片刻后，老头脸上挤出一抹笑容：“以后就叫我唐老师吧。你之后来打造装备都打九折。”哦，苏雨眼睛一亮，九折外加勾魂使候选的五折优惠，二者叠加在一起后，自己岂不是能以极低的价格获取到装备？老唐，你真是个好人啊！要叫唐老师，没大没小的。好的，老唐，别得了便宜还卖乖。你要打造的东西品级不低。做好大出血的准备吧。老唐笑眯眯的把那本日记扔进断炉，修复材料还需要一块传奇级修罗木、一瓶史诗级结合剂，外加140级以上的龙马马尾制作弓矛，外加工费20万学分，一共是160万学分。说罢，老唐拿出计算器鼓捣了片刻：“你是勾魂，是候选打五折，再加上我这里给你打九折，一共只需要72万学分，怎么样？超划算的吧？”听到老唐的话，苏雨顿时沉默了。好家伙！最低也是传奇级材料，两次折扣下来也需要72万学分，这自己哪里买得起？老唐似乎看出了苏雨的窘迫，大手一挥道：“没事，看在那本日记的份上，你可以先给一半定金。修复工作需要三天，三天后再付尾款也行。”见苏雨还有些犹豫，老唐没好气道：“你那东西修复后，最起码都是史诗级的装备， 7 2万学分买一件史诗级武器，你都赚到姥姥家了好吗？要是拿学分兑换一件史诗级装备，价钱最起码要翻十倍不止。”这还是我看你顺眼，免掉了许多人工费用。否则，哼哼，学分好说。不过，你再帮我看看这件装备，能不能把它的品质往上提一提？到时候一起结算学分。听到老唐的话，苏雨没反驳，而是把背上一直背着的乾坤剑匣拿了下来。这些天，乾坤剑匣内已经被苏雨那旺盛的精神力转化了近十万道剑气。如果真累积到一亿道剑气，这东西怕是真不输给史诗级武器。不过，要是能提高品级，让里边的剑气等级达到四转剑士的程度，那一道剑气齐出后怕不是直逼神话。这可是件好东西啊！老唐眼前一亮，接过剑匣，仔细感受后说道：“这件特殊型装备绝对是件大杀器，可惜需要长时间的累积。”怎样？可以吗？苏雨问道。老唐又仔细看了好一会儿，他的极限在翡翠级，提高品级后剑气威力应该在三转巅峰。不过重铸提升品级之后，你之前累积的剑气。就没办法同时跟着转变品级了。说着，老唐就想把剑匣打开看看内部构造。别！见状，苏雨赶忙制止了他的行为。嗯，怎么了
。老唐满脸疑惑的看着苏雨，没事，就是这些天存了不少剑气在里边，最好是能够在不开启的情况下重铸提升的好。苏雨说道：“这怎么可能？不打开的话，我怎么完成重铸？”老唐嘴角止不住上扬，拿起锤头就朝着乾坤剑匣砸去。正好铸引犯了，这件装备我就不收你钱，免费帮你提升吧。老唐浑身肌肉鼓起，气势陡然一变：“瞧好了，小子！”今天就让你看看什么叫八转巅峰铸造师。苏雨还想说些什么，但看老唐那兴奋劲头，还是没忍心阻止他。作为八转铸造师，他应该能看出来里边有九万多道剑气吧？第九十三章：九万剑气横空，强势进入试炼塔。第九十三章：九万剑气横空，强势进入试炼塔。砰！说话间，老唐又是一锤砸在乾坤剑匣之上。那铁锤看似普通，但在每一锤砸下后。整个剑匣内部都在迸发出一声闷响，这闷响虽不大，却仿佛带有某种力量般，令人心神震荡，甚至连苏雨的精神力也为之一颤。小子，等会儿我把剑匣锤开，里边的剑气也别浪费，拿着去试炼塔用了算了。老唐突然侧过头，对苏雨说道：“你刚入学，第一次爬塔的经验值和奖励最多，别浪费了。”“好的，没问题。”苏雨点点头，也没心疼那些剑气，旧的不去，新的不来嘛。随着老唐的动作越来越快，这闷响声也越来越大。到最后，简直如惊雷炸响一般，令人耳膜嗡鸣。此时，在这家武器店周围已经聚集了十几人。老唐竟然又出山了。他之前不是说风锤吗？啧啧啧，看来新生里的那个关系户是真硬啊！不仅大一就入选勾魂使，现在又能喊动老唐帮忙助气，这么张狂，走夜路的时候可要小心哦。周围人议论纷纷，目光不时在苏雨和那把小提琴上扫过。准备好，带着剑气去攀登吧。而这时候。老唐双目中闪过一丝金光，双手再次加速舞动起来。只听得“砰”的一声，原本紧闭的剑匣猛地爆裂开来。轰！刹那间，无数道银白色的寒芒冲天起，如同万箭齐发般朝四方飞射。与此同时，老唐眼底闪过一抹惊诧：什么情况？这种级别的剑匣能存放一百道剑气，已经是顶天了吧？然而，还未待老唐反应过来，更多的剑气从破碎的剑匣中激射而出。瞬间便占满了整座空旷的大厅，密密麻麻。卧槽，怎么回事？这里居然藏着近十万道剑气，难怪这小子刚才一副肉痛的样子。老唐这下子彻底不淡定了，这么多剑气，估计能和七转职业者叫板了吧？不过这不科学啊，这玩意到底是怎么能装下这么多剑气的？综合大楼内的所有人也都骂了，所有人瞬间涌起彻骨的寒意，浑身僵硬，丝毫不敢动弹一下。就连一些在打盹的商家。此刻都瞬间提起了精神。这些剑气要是暴动起来的话，怕是所有学生都得交代在这里。老唐，那我就先走一步了，学分到时候一起给你。这时，苏雨的话简直犹如仙音传来，他二话不说，操纵起所有剑气，直接朝着不远处试炼塔跑去。靠！老唐脸皮抽搐，他还想问问苏雨到底是怎么做到的呢？就是神级铸造师也没办法往铂金级剑匣里塞九万多道剑气啊。不过。其余人则是在心里默默松了口气，并且一些准备针对苏雨的人也都放下了那个危险的念头。开玩笑，炼狱学府内怎么可能有关系户？这人特么就是变态级妖孽啊！同时操纵九万多道剑气，这得是多强的精神力？而且这家伙又帅又有实力，学府内本来就不多的女生资源，怕是更加危险了。这让人怎么活？与此同时，试炼塔周围，作为能够获得大量经验值奖励，并能附带增加实战经验的地方。试炼塔一直是学府内很火热的地方，尤其是大二、大三的，基本上每天都会有大量的人进入其中。今天也不例外，在试炼塔门前围着二三十个人。不过，他们此时却没关注屏幕里那些攀登者的身影，而是低声交流着：“喂，听说了吗？这次大一有个人拿了一个勾魂使候选名额。”一位浑身披着黑袍的法师突然说道。闻言，他身边一个刺客点了点头。那人是个愣头青，提着信物就进了综合大楼。现在学府内谁不知道？怎么样，要不要动手？好像不用了，那人已经来了。就在这时，有人突然指着天空说道：“嗯，天怎么亮了？”众人一抬头，顿时吓了一跳。只见原本漆黑一片的天空被无数的白色剑气所取代，散发着璀璨的光辉。而在这漫天的剑云之中，一道人影踏剑而来。这景象极具视觉冲击性。轰隆隆，下一刻，狂暴的飓风吹拂而来。那被数万剑气包裹着的人猛地朝着众人冲来，卧槽！不就是说了你几句坏话，至于吗？众人吓得差点尿裤子。尼玛，这剑气也太凶残了！
。然而，让人恐惧的事情还在继续。在苏雨的操纵下，那些剑气的疯狂旋转汇聚，而后九万余道剑气同时汇聚在苏雨手中，形成了一把五十多米长的白色巨剑。这是何等壮观的画面！苏雨手持巨剑从天空急速下坠，所有人都不由得被吓得匍匐在地，不停求饶。然而，苏雨却压根没理会众人，一头扎进了试炼塔内。这瞬间，所有人都是长舒了口气。而后，他们赶忙通过试炼塔外的屏幕查看里边的情况。教学楼内的老师们也被惊动，纷纷投来目光。苏雨进入试炼塔后，攀登速度极快，眨眼间就从一层上到了十层。剑气被释放出后，只能自然维持五分钟时间，因此他几乎是马不停蹄地击杀着试炼塔内的怪物。所幸，炼狱学府的试炼塔明显要智能的多，功能也更加多样化。中场休息时间可以手动选择跳过。苏雨当然是直接选择跳过休息时间，而后又继续下一层的挑战。你通关第15层试炼塔，获得经验值2 6六万九千五百你通关第16层试炼塔，获得经验值2 9九万五千八百任何出现在苏雨面前的怪物都是轻松一剑扫灭，他一路不停，根本没有休息的意思。你通关第37层试炼塔，获得经验值4 6六万九千七百你通关第38层试炼塔，获得经验值4 9九万九千七百你通关第39层试炼塔，获得经验值5 2二万九千九百你通关第40层试炼塔，获得经验值1264984。你的等级提升，当前等级 LV 6 8一分钟不到，他已经靠着巨型剑气连续爬上了40层，并且等级也连着升了三级。与之前青城分布的试炼塔不同，这一座试炼塔的怪物明显更强，经验值奖励也更加丰厚，而且这些怪物除了灵魂有些古怪外，几乎和秘境中的怪物没什么区别，甚至击杀后还能爆装备。苏雨眼前的空地上已经积攒下了十几件装备，不过品级最高还不到翡翠，懒得花时间去捡了。眼下还是一口气刷个够本才是。第九十四章疯狂爬塔八十级，传奇装备，可恶的人类！啊呀！一群八十五级冰霜女巫刚刚出现，就被那漫天剑影淹没。你通关第四十七层试炼塔，获得经验值九十二万九千九百六十一。你获得五分钟休息时间，是否选择跳过进入下一层？跳过。苏雨面无表情的继续选择跳过。紧接着，他的面前又涌入一片黑雾。深渊魔法师 LV 9 2深渊魔法师 LV 9 5一共十六头深渊魔法师出现在他面前。浓郁的深渊暗能量涌现，这些深渊魔法师毫不犹豫便使用了瞬发黑魔法，并且位于后方的深渊魔法师还开始了吟唱，准备蓄力高位黑魔法。不过。苏雨却压根没考虑过战术这种东西，又是一剑横扫。不，所有深渊魔法师全都被剑气吞噬。这些剑气每一道虽然都只有三转层次，但奈何数量实在是太多。量变引发质变，直接将他面前的所有怪物给切割成碎片。当黑雾散尽之际，周围已是一片狼藉，除了两件翡翠级装备外，什么都没留下。你通关第48层试炼塔，获得经验值 1129961， 获得学分1万。这一层开始后，居然给学分了吗？苏雨平淡的表情终于有了波动，随即他从怀里取出一枚时间珠，捏碎。叮，命运小事件，你获得时间珠效果影响，自身时间加速93倍。这一刻，苏雨的刷怪效率再度得到提升。往往怪物才刚刚刷新，还来不及反应，就被苏雨操纵剑气给直接消灭。这是不是有点离谱了？我没看错的话，他是把50层的怪物给秒杀了，是吧？试炼塔外。此刻已经有一群导师被苏雨造成的动静给吸引了过来。蔡姐，没记错的话，这是你带的学生？一位男老师问道。蔡姐此刻也满脸惊愕，点头说道：“对，他是这一届的新生。”新生，新生把一百级的领主级怪物秒杀了。一众老师们的语气中充斥着震惊和不可思议。如果是大四的学员做到这一点，无可厚非，但那可是新生啊！算算时间，也才经历过军训不久吧。蔡姐笑着摇头。他现在已经到62层了， 6 0层那个120级的领主也是秒杀哦。一众导师沉默了一会儿，随后那位男导师突然说道：“他不会就是那个得到勾魂使候选名额的人吧？”蔡姐顿了顿，还是点了点头。事情已经传开，此时也没什么隐藏的必要了。原来如此。闻言，导师们的脸色有了些许好转。能成为勾魂使的，那都是妖孽里边的妖孽，干出一些不同寻常的事情也能接受。当，就在这时。一声悠扬的钟声响彻整个学府上空，丧钟怎么响了？一时间，所有人心头皆是一紧。只有重大事件发生时，丧钟才会被敲响。之前新生军训时就响过一次，怎么现在又响了？公告：大一阶段攀登试炼塔记录刷新。
记录制造者苏雨 LV 8 0 7 9层。卧槽，几分钟不到，他给干到79层去了。还有，他怎么就冲上80级了？这特么是大义新生？这还是人吗？还是说他是神话巨龙幼崽？刚刚还说能接受的导师们，此刻听到公告后又绷不住了，忍不住惊呼了起来。哈哈哈哈！蔡姐更是忍不住掩着嘴放声大笑起来。他这辈子最正确的事情。就是在负责这一届学生的导师碗里下了药。炼狱学府不仅学生要争，老师更要争，要不然也轮不到他执教这种级别的妖孽啊！这种表现已经可以和那种神话级生物的幼崽相媲美了吧？周围的学生们更是恍如梦境，纷纷不敢相信自己的眼睛。七十层以上已经是一百四十级以上，相当于人类职业者七转层次的怪物了。而苏雨则是硬生生冲上了七十九层，即便他明显是依靠那些奇奇怪怪的剑气冲上去的。也依然让人感到恐惧。高阶怪物可不是依靠外力能解决的，它除了那些剑气外，一定还有别的什么手段。八十级，七十九层，此刻就连天空中那一轮黑日中也投来了目光。秦校长眸子微眯，视线直接穿透重重阻隔，来到了试炼塔内部。原来如此，依靠操纵灵魂的手段取巧了吗？他手指轻点案板，思索片刻后摇了摇头，没有选择干预。既然已经打算让苏雨进入勾魂使计划。那这些福利就当是提前投资了吧。不过考核任务也差不多该发下去了。秦校长眸光微动，在一张纸条上写下几个字，而后将纸条扔进了抽屉中。试炼塔外，一群导师和学生都围在一起，守着出口。这妖牛逼的学生肯定要见见他到底长啥样。而在试炼塔内，苏雨则是一脸的莫名其妙。怎么回事？八十层里边到底有啥？他站在等候室里，皱着眉回想起来。那九万多道剑气，在通过第七十层时。几乎就已经消耗一空，往后的层数都是苏雨依靠时间珠的加持，然后强行利用命运丝线来秒杀怪物。炼狱学府的试炼塔虽然厉害，但这些怪物的本质并没有改变，依然可以通过命运丝线直接绞杀。不过，就在苏雨进入第八十层后，怪物的强度一下就不一样了。即使有时间珠的九十多倍加速，他也依旧没能反应过来，直接就被那一百六十级领主怪物给秒了。算了，不想了，七十九层也够用。思索片刻后。苏雨依旧想不起来那怪物长什么样，索性不再去想。毕竟他此行的收获已经极为丰盛，不仅等级提升了15级，达到了第四次职业觉醒的资格，而且还收获了不少高品级装备以及大量学分。苏雨目光瞥向在等候室的一角，那里正闪烁着一道橙黄色光芒，那是他在第79层击杀怪物后爆出的传奇级装备